அன்பினேவர்களே நாம் வந்து ஞானம் என்றால் என்னங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்காக நம்ம வந்திருக்கிறோம் இப்போ ஞானம் என்றால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போய் நம்ம ஞானி ஆகிறதுனா என்ன நீ சொல்லி ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு போகணுமா இப்போ எது வடக்கு எது தெற்கு வடக்கு திசை எப்படி இருக்குது தெற்கு திசை என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வடக்கையும் நோக்கியும் பிரயாணம் பண்ணலாம் தெற்கு நோக்கியும் பிரயாணம் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஞானம் என்றால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஞானி ஆகிறதுனா என்ன நீ சொல்லி முயற்சி பண்ணுறதுன்னா ஒரு அணுகுமுறை இப்போ நாம் என்ன சொல்ல வரோம்னு சொன்னால் நீங்கள் ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் எல்லாருமே ஞானிகள் தான் ஏன்னா ஞானம்னா என்னன்னு தெரியாமலேயே நம்மகிட்ட இருக்கிற ஞானத்தை நம்ம தவற விட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம இருக்கிறது வந்து நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கே தான் ஞானம் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்மகிட்ட இருக்கிற ஞானத்தை நம்ம தவற விட மாட்டோம் அதனால் இங்கே வந்து ஞானத்துக்காக முயற்சியே தேவை கிடையாது நீங்கள் ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஞானம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடுறதுக்கான முயற்சி மட்டும் போதும் ஞானம் அடைகிறதுக்கான முயற்சி தேவையே இல்லை இப்போ நம்ம எத்தனையோ சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சுருப்போம் ஆன்மீகம்னு சொல்லி வந்ததுன்னு சொன்னால் எத்தனையோ விதமான சாஸ்திரங்கள்லாம் இருக்குது அதில் ரொம்ப சிரேஷ்டமாக சொல்கிறது வந்து இந்த அஷ்டவக்கர கீதையெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஜனகர் வந்து அஷ்டவக்கர்கிட்ட அஷ்டவக்கரர் ஞானிகிட்ட வந்து ஞானம் அடைகிறாரு அதாவது குதிரையில் வந்து ஒரு சேனத்தில் காலை வச்சுட்டு மறு சேனத்தில் காலை தூக்கி போடுற அவ்வளோ வினாடியில் ஞானம் அடைஞ்சிடலாம் நெய்வெளி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது நிரூபித்து காட்டுறதுக்கு யாராவது இருக்காங்களான்னு சொல்லி ஜனகர் தேடிக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்புறம் நான் நிரூபித்து காட்டுறேன்னு சொல்லி ஜனகர் வாரார் இந்த அஷ்டவக்கரர் வாரார் நீங்கள் கூட அந்த அஷ்டவக்கர கீதை படித்தீங்கன்னா அது கூட உங்களுக்கு கூட தெரியும் அதில் குதிரை கொண்டு நிப்பாட்டுறாங்க ஜனகர் வந்து ஒரு குதிரையில் ஒரு சேனத்தில் கால் வைக்கிறாரு வச்சுட்ட நிலையில் அவர் அந்த அஷ்டவக்கரர் மறைஞ்சு போயிடுறார் இவர் என்ன பண்ணனே தெரியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் நம்ம ஜனகர் வந்து என்ன பண்ணனே தெரியாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறார் ஆனால் இதில் என்ன கன்வே பண்ணுறாங்கன்னிட்டெல்லாம் ஒன்றும் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா ஏதோ மிஸ்டிக்கலாக என்னதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யமாக ஏதோ ஒரு மாதிரி என்னதோ ஒரு ஆச்சரியகதமாக என்னதோ ஒன்று சொல்கிறாங்களே நீ தான் தெரிஞ்ச ஒழிய அங்கே அவருக்கு என்ன நிகழ்ந்தது என்ன பண்ணியிருக்கு ஏதோ மாயாஜாலம் மாதிரி சொல்லிடுவாங்க உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம்னா என்னன்னு தெரியாதனால தான் நம்ம ஞானத்தை தவற விட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம அடைகிறதுக்கான முயற்சியே தேவையில்ல ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானம் முக்தின்னு சொல்லி ரெண்டாக சொல்லுவாங்க முக்திங்கிறது லிபரேஷன் விடுதலை இதெல்லாம் வந்து முக்திங்கன்னு சொல்லலாம் அதை அடைகிறதுக்கான மார்க்கத்தை ஞானம்னு சொல்கிறது ஏன்னா உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஞானி ஞானம்னுட்டுலாம் சொல்கிறான்னு தானே சொன்னால் ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி தோணுது உண்மையில் ஞானம் ஞானின்ட்டுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு அறிவு பூர்வமாக ஒரு இன்டலெக்சுவலான ஒரு புரிதல் மட்டும் போதும் எது ஞானம் எது ஞானம் இல்லைன்ட்டு சொல்லி ஒரு இன்டலெக்சுவலாக புத்தி பூர்வமாக ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தால் போதும் அந்த நிலையில் என்ன ஆகி சொல்லி சொல்லி சொன்னால் லிபரேஷன் ஏற்படும் லிபரேஷன் வந்து தானாக நிகழும் அந்த லிபரேஷனுக்கு உறுதுணையாக முக்திக்கு உறுதுணையாக அமைகிறது தான் ஞானம் 
ஞானம்னு சொல்லி ஒரு நிலையே கிடையாது கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னால் நான் பெங்களூரில் இருந்தேன் அப்போ ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து ஃபோன் பண்ணார் நம்ம தமிழர் தான் ஐயா ஞானம் அடைகிறதா இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் நாற்பது வயசுக்குள்ளே அடையணுமாமே அப்படி தான் நான் நீட்டு கேட்டார் ஏன் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் அடைஞ்சா என்ன ஆகும் நாற்பது வயசுக்குள்ள அடையணும் ஏன் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை நாற்பது அதாவது ஞானம் அடையும் பொழுது நம்ம தலையில் ஒரு பெரிய இடி இறங்குற மாதிரி இருக்குமா அது நாற்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களால தாங்க முடியாதான் அப்படி தான் நான் கேட்டார் அப்போ நீங்கள் நாற்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் ஞானம் அடைகிறதா இருந்தான்னு சொன்னால் ஒரு இடி தாங்கி வச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்படி வந்து ஒரு அமானுஷ்யமாக நல்லமோ நிறைய ஞானம் ஞானி இப்போ நமக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கும் நம்ம ரெண்டு நாள் தான் வச்சுருக்குறோம் இந்த ரெண்டு நாளில் நீங்கள் எல்லாருமே ஞானி ஆகணும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் ஞானின்னு நாங்கள் உங்களை டெக்ளேர் பண்ணிடுவோம் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து புத்தரும் ஞானம் ஒன்றா ரமணரும் நானும் ஒன்றா ராமகிருஷ்ண பரமசரும் நானும் ஒன்றா என்னுடைய இயல்பும் அவங்களுடைய இயல்பும் ஒன்றுமா ஒன்றா ஞானினுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் அதே இயல்புகளோடு நான் இருக்கிறேனா அதே குணாதிசயங்கள் எனக்கு இருக்குதா இப்படி நிறைய டவுட் இருக்கு ஆனால் உண்மையிலே ஞானம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் நம்ம டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று புத்தர்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் கேட்குறார் ஐயா நீங்கள் வந்து ஞானத்தை ரொம்ப எளிமையாக விளக்கி கொடுக்குறீங்க ஆனால் ஞானம் அடைகிறவங்க ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்களே ஏன் ஞானிகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்கிற மாதிரி புத்தர்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படி சீடர்களே சிலவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அந்த புத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த பத்து சீடர்களை பத்து தசைக்கு அனுப்பி ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பேர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டுட்டு வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எதை சாதிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு வாங்க உங்களுடைய லட்சியம் என்ன இலக்கு என்ன அதை கேட்டுட்டு வாங்க சொல்லி பத்து பேரையும் பத்து தசைக்கு அனுப்புகிறாரு அதேமாதிரி பத்து பேரும் பத்து பேரும் விசாரிச்சுட்டு திரும்பி வராங்க அவர் ஒவ்வொருத்தட்டையும் கேட்கல யார் யாரெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னே எதுவுமே கேட்கல நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பத்து பேரை விசாரிச்சிங்க இப்படி நூறு பேரை விசாரிச்சுட்டு வந்தீங்க இந்த நூறு பேரில் ஞானம் வேண்டும் என்று யாராவது கேட்டார்களா அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு ஞானம் வேண்டும் என்று யாருமே கேட்கவில்லை எல்லோரும் ஏதோ கேட்குறாங்க ஆனால் ஞானத்தை யாருமே கேட்கல அப்போ உண்மையிலேயே இப்போ புத்தருடைய பாதையில் எடுத்துட்டானாலுமே கூட ஞானத்தை கேட்குறவங்களுக்கு தான் ஞானம் கிடைக்கும் ஞானத்தை கேட்குறவங்களோட தொடர்புடைய தான் ஞானம்ங்கிற மாதிரி தான் அந்த கருத்தும் கூட இருக்குது ஆனால் உண்மையில் அது கூட சரியில்லை உண்மையிலே என்னென்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு கூட ஞானம் தேவைப்படும் இது அன்றாட டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்டது நீங்கள் ஞானி ஆகிறதுக்காக தேடுறதில்ல நீங்கள் எந்த வேலையை செஞ்சாலுமே ஞானம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நாங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இப்போ என் என்னுடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னுடைய ஆன்மீக பயணம் வந்து பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பிச்சுது அந்த பயணம் முடிவடைகிறதுக்கு எனக்கு ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகிப்போச்சு நாற்பது வருஷம் போகாத இடம் கிடையாது செய்யாத பயிற்சி கிடையாது பண்ணாத முயற்சி கிடையாது எல்லா முயற்சிகளும் பண்ணணும் ஓடி ஓடி அலைஞ்சோம் அதை பின்னால் யாரும் பேசிட்டு அவங்களெல்லாம் அங்கே தள்ளி போச்சு
இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன நமக்கு தேவைப்படுது ஞானம்னா என்ன எதுன்னே தெரியாமல் எங்கெங்கெல்லாமோ அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஞானிகளை பார்த்தா ஒரு பிரம்மாண்டமாக தெரியும் அப்போ நிசர்க்கத்தான்னு சொல்லி ஒரு ஒரு ஞானி வட இந்தியா ஞானி ரமேஷ் பல்சேகருடைய குருநாதர் அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் வாழவே ஆரம்பிக்கிறீங்கம்பார் அப்போ அதெல்லாம் படித்தா நான் எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கும் அப்போ நம்ம இன்னும் வாழவே ஆரம்பிக்க இல்லையா எண்ணெய்க்கு ஞானம் அடைகிறது எண்ணெய்க்கு நம்ம வாழ ஆரம்பிக்கிறது நீ சொல்லி ஒரு பெரிய கலக்கமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு எட்டாவது கனியாக தான் இருக்கும் தேடு தேடுன்னு தேடிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வந்து அதே தேடுதல் உள்ளவங்கெல்லாம் நண்பர்களாக இணைஞ்சிருப்போம் நிறைய பேர் நானும் நான் கோர்ட்டில் அட்வொகேட்டாக இருந்தேன் நம்ம கூட சேர்ந்தவங்க நிறைய அரசு பணிகளில் இருந்தாங்க மற்ற பணிகளெல்லாம் இருந்தாங்க சிலவங்க பிஸ்னஸ் மேன் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஹாலிடேஸ் கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்கேயாவது அப்படி மலைப்பிரதேசங்களுக்குள்ள போய் தவ தியானங்கள் அந்த மாதிரி போயிடும் ஒரு முறை வந்து அங்கே திருநெல்வேலி மாவட்டம் இப்போ எந்த மாவட்டத்தோடு இருக்குன்னே தெரில கடனா நதின்னுட்டு ஒரு நதி அந்த நதிக்கு மேலே அத்திரி மகிர்ஷி ஆசிரம் அந்த காலத்தில் அத்திரி முனிவர் தவம் பண்ண இடம் அத்திரி மகிர்ஷி அனுசியா இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவங்க தவம் பண்ண இடம்னு சொல்லி ஒரு இடம் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே ஒரு ஊற்றெல்லாம் தன் தரையிலே ஊற்று மாதிரி ஒரு ஒரு மூணு மூணு ஹெச்பி மோட்டர் ஓடுற மாதிரி தன் தரையிலே கூட ஓடிட்டு இருக்கும் அங்கே ஒரு இடம் நாங்கள் போயிருந்தோம் அது ஒரு பெரிய மலைப்பாதை அது போகிற வழியில் வந்து ஒரு குகை ஒன்று இருக்குது அந்த குகை வந்து முஸ்லீம்கள்லாம் தர்கா மாதிரி வழி எடுத்து வழிபட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதில் ஒரு முஸ்லீம் துறவி ஒருத்தர் வந்து தவம் பண்ணுவார் தியானம் பண்ணுவார்னுட்டு சொல்லி சொன்னாங்க அவர் எப்போவாவது வருவார் இங்கே தவம் பண்ணுவார்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ நானும் இங்கே நாங்களும் என்னென்ன சொன்னால் சரி நாம் இருக்கிற நேரத்தில் அவர் வந்தார்னா அவர்கிட்ட என்ன அவருடைய அணுகுமுறைகளை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணலாமே அவர்கிட்டையும் கலந்துரையிடலாமேங்கிற மாதிரி விருப்பப்பட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் எங்களை தேடி எங்கள் இடத்துக்கே வந்துட்டார் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துக்கே வந்துட்டார் அப்போ அவர் எங்கள்டெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அவர் என்கிட்ட கேட்டார் நீங்கள் இரவு எத்தனை மணிக்கு படுப்பீங்கன்னு கேட்டார் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்போ இந்த டிவி செல்ஃபோன் இதெல்லாம் கிடையாது அப்போ எல்லோரும் நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு ஒம்பது ஒம்பதுரைக்கெல்லாம் படுத்துகிறோம் அப்போ ஒரு ஒம்பது ஒம்பதுரைக்கு படுத்துகிறோம்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு ரொம்ப ஆதங்கம் அடடா ஒம்பது ஒம்பதுரைக்கெல்லாம் படுத்துருவீங்களா நீங்கள் ராத்திரி நம்ம தூங்கவே கூடாது ராத்திரி தான் நமக்கான நேரம் ராத்திரியும் பகலும் நம்ம பாடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சொல்லி அவர் ஒரு பெரிய குண்ட தூக்கி போட்டார் அப்போ எங்களுக்கு இப்போ அவர் பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு போன பிறகு எங்களுக்கு படுப்போம் வேண்டாமான்ட்டு பயமாக இருந்துச்சு பிற தூக்கம் தூ கண்ணை தூக்கிட்டு பிற படுத்து வாங்கிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கே பார்த்தாலுமே இந்த ஆன்மீகம்ங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில் வந்து ஒரு இங்கேயே ஓடு ஓடு துரத்து துரத்துங்கிற மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை தான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஜீவனி கூடும் அந்த ஏதோ ரிலே பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க ரிலே ஆயிட்டுருக்கா ஆயிட்டுருக்கா சரி குவாலிட்டியாக இருக்கா சரி சார் அப்போ எங்கே பார்த்தாலும் அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு தேடுதல் அதே மாதிரி நாங்கள் இதே மாதிரி தான் ஒரு பிரயாணம் பண்ணி போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ எங்கே நாங்கள் ஒரு ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ எங்கள் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு கிறிஸ்டின்ஸ் நிறையா அவங்க ஏதோ ஒரு ரெட்ரீட்டில் கலந்துக்கிட்டு வந்து அதில் வந்து ஏறினாங்க அவங்களும் நல்ல தேடுதல் உள்ளவங்க தான் ஆண்களும் பெண்களும் வந்து ஏறிட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் ஒரு பைபிள் ராத்திரி முழுசும் உட்காந்து ஜபம் பண்ணியிருப்பாங்க போல் தருது நல்ல கலைப்போடு வந்தாங்க அவ்வளோ நல்லா தூங்கி விழுந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கையில் பைபிள் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பைபிளை பார்க்குறாங்க தூங்கி விழுறாங்க 
அதான் மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எதையோ ஒன்று பிடிச்சிடணும் விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லி துரத்தி 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 பிடிக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஒரு தீவிரம் நீங்கள் கீதையை படிச்சுருப்பீங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஆயிரம் பேர் முயற்சி பண்ணான்னா அதில் ஒரு யாரோ ஒருத்தர் தான் அந்த பாதையில் முன்னேறி போவாங்க அப்படி முன்னேறி போகிறவங்களில் ஒரு ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் தான் தொடர்ந்து போவார் அப்படி தொடர்ந்து போகிறதுல ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் தான் அந்த பக்கத்தில் நெருங்கி போவார் அப்படி நெருங்கி போகிறதுல ஆயிரத்தில் ஒருத்தர் தான் அந்த இடத்த போய் அடைவாருங்கிற மாதிரி ரொம்ப இது ஒரு அரிதான விஷயங்கிற மாதிரி இந்த ஞானம் அடைகிறது முக்தி அடைகிறதுலாம் அவ்வளோ ஒரு அரிதான விஷயங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பிரமிப்பாக இருக்கும் இவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு ஒரு அடை அடைகிறதுக்கு அரிதான விஷயம் இதை நம்மளால் சாதிக்க முடியுமா அப்போ நம்ம அதுக்கான முயற்சி இவ்வளோதான் இருந்தாலும் அதுக்கான முயற்சியை பண்ணணும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் திருச்செந்தூரில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பொறுப்பில் ஒரு கோயில் இருந்தது அந்த கோயில் வந்து கடற்கரையில் இருந்தது அதில் பூஜை வைக்கிறக்கு ஒருத்தரை நியமிச்சிருப்போம் ஒரு முறை அந்த வழக்கமாக பூஜை வைக்கிறவர் வந்து அவர் இல்லை அவர் ஏதோ காரணத்தில் வெளியே போயிட்டார் அப்போ அங்கே தங்கியிருந்த ஒரு சாதுவை பூஜை வைக்கிறக்காக சொல்லியிருந்தோம் அவருக்கு எண்பது வயசு அந்த சாதுக்கு அப்போ அவர் அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அவர் பூஜை வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட நாங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் எப்படி உங்களுடைய லைஃப் வரலாம்னு சொல்லுங்கன்னுட்டு அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்ன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஆன்மீகத்தை தேடி நான் பதினேழு வயசில் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் எனக்கு இப்போ வயசு எண்பது ஆகுது இன்னும் எனக்கு அது கிடைக்கலை சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுறார் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நாற்பது வயசு ரேஞ்சில் இருக்கும் நாற்பது கூட குறையா இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு பார்த்தா பயங்கரமாக இருக்குது பிரதாபமாக இருக்குது என்னடா எண்பது வயசில் வந்து என்ன கிடைக்கலன்னே அழுறாரு நாம் என்ன இப்போ தான் ஆரம்பித்து அது கிடைக்கல அது கிடைக்கலன்னே வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இன்னும் பிரயாணம் எங்கெல்லாமோ பண்ணணும் போல தெரியுத பெரிய கஷ்டமான பிரயாணமாக இருக்கும் போலையாங்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு கலக்கம்தான் இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இது எல்லாமே கடைசியில் ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கற்பித்து நாமளும் நாமளே தலை பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் உண்மையிலே நம்ம ஞானங்கிற பேரில் என்னத்தையோ தேடுறோம் எதையோ ஒன்று விட்டுட்டு எதையோ ஒன்று தேடிட்டு இருக்கோம் அந்த காலத்தில் நான் வந்து அப்போ பிஏ படிச்சுட்டு இருக்க டைம் அது ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் பொழுது காலேஜிலேருந்து என்னை வந்து ஒரு ஊட்டியில் ஒரு கேம்புக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க அப்போ அந்த மலைவாச ஸ்தலங்களுக்கு போகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ஊட்டி மாதிரி ஒரு குளிரான பிரதேசங்களுக்கு போகிறது அதுதான் முதல் முறை அப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக போயிருக்கும் பொழுது அந்த அங்கே அந்த நேரத்தில் இந்த காலத்து மாதிரி இந்த எண்ணெய் தே இதுகளெல்லாம் வந்து ஆயிலெல்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு எண்ணெய் த தலையில் தேய்க்கிற எண்ணெய்க்காக ஒரு பாட்டில் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன் கடையில் வாங்கிக்கிடலான்னு சொல்லி அப்போ அங்கே போய் பாட்டிலை கொடுத்து ஐயா கொஞ்சம் எண்ணெய் வேணும்னு சொல்லி கேட்டேன் அவர் பாட்டிலை தூக்கி என்ட திருப்பி தான்ட்டார் என்ன பா எண்ணெய் இல்லையான்னே எண்ணெய் இருக்குன்னாரு எனக்கு புரியல என்னடா பாட்டிலே வாங்க மாட்டாங்கிற எண்ணெயும் இருக்குங்கிறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு புரியல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எண்ணெயெல்லாம் வந்து பாறை பாறையாக கட்டி கட்டியாக இருக்குது அதை வெட்டி ஒரு வாழை இலையில் மடக்கி என்ட தந்துட்டார் இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு இப்போ நாம் வந்து எதோ ஒன்று நினச்சிட்டு இருக்கோம் எண்ணெய்னா இப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எண்ணெய் அப்படி இருக்குது இதே மாதிரி ஊட்டியில் தான் என்ன ஒரு சம்பவம் அங்கே ஒரு யூரோப்பியன் லேடி தான் எங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு நாள் வந்து தொட்டப்பட்டா சிகரம் பார்க்க போகலாம் நீட்டு சொல்லி ஒரு பஸ்லேயோ கார்லேயோ கிளம்பி போகிறோம் ஒரு பஸ்ஸு போய் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குது அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் போய் பஸ்ஸு நிற்குது நாங்கள் எல்லோரும் இறங்குறோம் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பூங்கா மாதிரி இருக்குது ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்குது இது நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் இருந்து அப்படியே அந்த பார்க்கில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ ஏதாவது டிஃபன்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படியே நேரம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ நான் அந்த லேடிகிட்ட கேட்குறேன் நாம் இப்படியே நேரத்தை போக்குறோம் இன்னும் தொட்டப்பட்டாசிகிறத நம்ம பார்க்கவே இல்லையே அது தொட்டப்பட்டாசிகிறத நம்ம பார்க்க வேண்டாமா 
சிகரம் தான் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு முச்சு ஒரு மொகடு மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதில் கஷ்டப்பட்டு ஏறி மேலே போய் டாப்பில் போய் நின்று பார்க்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் தான் தொட்டப்பட்டா சேரும் இது ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்குது இதுதான் தொட்டப்பட்டா சீரமே இதுதான் தொட்டப்பட்டா சீரத்துக்கு மேலே தான் அந்த பார்க்கே அமைச்சிருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் பஸ்ஸே வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம கற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவர் மலை முகடுனா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கற்பனை பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் தான் நம்ம வசிக்கிறோம்னா ஞானங்கிறது அப்படி தான் இருக்குது நமக்கு ஏதோ ஒரு எட்டாக்கனியாக எங்கேயோ இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டம் ஒரு பிரமிப்பு தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஆன்மீக தேடுதல் உள்ளவங்க நிறையா இருப்பீங்க ஞானம் என்றால் என்ன நீட்டு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்டால் என்ன தோணும் இப்போ அந்த காலத்தில் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சொல்லுவார் நான் ரா எனக்கு வந்து காளி தேவி காட்சி கொடுத்தா ஒரே ஆனந்த பரவசத்தில் போயிட்டேன்ட்டு சொல்லி ஒரு நிறைய ஞானிகளை பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஒரு பரவச நிலையோடைய இணைச்சி ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸ் நானே ஆன்மான்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிடணும் ஆன்மானி தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம உடம்பெல்லாம் உச்சியில் இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ம நர ஒவ்வொரு அணுக்கள்லையுமே வந்து அந்த ஒரு ஆனந்த ரசம் அப்படியே இதாகும் ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸோடு இருக்கணும் இங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அதே மாதிரி தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சரி அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தேவ முயற்சிகள்லாம் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு அந்த ஒரு ஆனந்த நிலைக்கு போயிடலாம் இப்போ எப்போவுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த பரவச நிலைக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் முயற்சிகளை தீவிரப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் நீங்கள் தவ தியானங்கள் பண்ணினவங்கள பண்ணவங்களுக்கு அனுபவம் தெரியும் ஒரு நல்ல தியானங்கள் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் சில நேரங்களில் நல்ல தியானம் நல்லா செட் ஆகிரும் மனசு அப்படியே ரம்யமாயிரும் ஒரு ஆனந்த பரவச நிலை அவங்களுக்கு ஏற்படும் உண்மையிலே அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் அது என்னென்னு சொன்னால் ஒரு நாள் நீடிக்கும் ரெண்டு நாள் நீடிக்கும் சிலது மணிக்கணக்கில் நீடிக்கும் பிறகு நான் அப்படியே கீழே டவுன் ஆகிரும் அப்புறம் பழைய இப்படி பூஸ்ட் பண்ணணும் அப்புறம் பழைய இப்படி அப்படியே டவுன் ஆகும் இப்படி தூரத்தை பிடிக்கிறது துரத்தி பிடிக்கிறதுங்கிற மாதிரி தான் எல்லா ஆன்மீக வாழ்க்கைகளும் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது அப்போ என்னென்னு சொல்ல சொன்னால் எதிர்பார்க்குறோம் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் கிடைக்காமலே இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல இது நம்மளால் முடியாதுன்னு கூட கைவிட்டுடலாம் இது கிடைச்சி கிடைச்சி கை நழுவி போகும்பொழுது ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம பிடிச்சிடலாம் ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டு பிறகு எத்தனையோ முயற்சிகளை என்னெல்லாமோ பண்ணி பல விதமான அணுகுமுறை பல விதமான பயிற்சி முயற்சி என்னெல்லாமோ பண்ணும் பொழுது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம வந்து என்ன அனுபவத்தை தேடணுமோ எந்த அனுபவம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்மகிட்ட இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சி ஒரு பரவச நிலை எதிர்பார்த்தோமோ அந்த பரவச நிலை நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து சேர்ந்துட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலை தான் ஒரு ஆனந்த பரவச நிலை தான் தூங்கும்போது கூட நம்ம அந்த அது அது ஒரு கரையில் கண்ணி ஆகிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம எழும்புனாலும் அந்த இது இருக்குது அதில் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கிறோம் அங்கே ஃபீல் தான் இருக்கும் தூக்கத்துலேயும் அது தான் இருக்கும் தூ விழிச்சாலும் அதுதான் இருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பரவச நிலை ஆனால் இது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்போ நம்மளை பொறுத்தளவில் நமக்கு ஒரு ஆனந்த பரவச நிலை இருக்கும் அப்போ நமக்கு திருப்தி ஆகிட்டுது நம்ம எதை அடையணும்னு நினச்சோமோ அது அடைஞ்சாச்சு இதோட நமக்கு ஆன்மீகங்கிறது முடிஞ்சிட்டுது இப்போ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் நடந்தது அப்போ ஒரு சரி நல்லா இருக்குது ஓகே எல்லாம் முடிச்சு எல்லாத்தையும் நான் நம்ம நண்பர்கள்ட்ட கூட டெக்லேர் பண்ணியாச்சு இல்லை ஆனந்த பரவச நிலைன்னு அவங்களுக்கும் திருப்தி எல்லாருக்கும் திருப்தி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள் எங்கள் ஊ வீடு வந்து கிராமம் ஒரு கிராமத்தில் தான் வீடு இருந்தது எங்களுக்கு சில நிறையா தோட்டங்கள் உண்டு அப்போ இந்த தோட்டக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒவ்வொரு தோட்டத்துக்கும் ஒரு தோட்டத்தை பார்க்குறதுக்கிட்டு ஒருத்தரை ஏற்பாடு பண்ணியிருப்போம் எங்கள் வீட்டில் பால் மாடெல்லாம் உண்டு அந்த பால் மாடு வந்து பால் கறக்கிற வரைக்கும் இங்கே இருக்கும் பால்கெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அதை தோட்டத்துக்கு அனுப்பி விட்ருவோம் அப்புறம் பழையபடி அது குட்டி போட்ட பிறகு பழையபடி இங்கே கொண்டு வந்து கட்டிடுவாங்க அப்போது அதே மாதிரி ஒரு முறை வந்து ஒரு தோட்டக்காரர் வந்து அந்த அந்த மாடையும் கண்ணி விட்டியும் கொண்டு வந்து கட்டியிருந்தார் கட்டிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பழையபடி பார்க்குறக்கு வந்திருந்தார் அவர் வரும்பொழுது என்னென்னு சொன்னால் நல்ல போதை இப்போ அங்கே கிராமங்களில் வந்து 
வேலை செய்கிறவங்க எல்லாம் குடிப்பாங்க அது நாங்கள் கண்டுக்கிடுறதில்ல அவங்களும் நல்லா ஒன்றும் அநாகரிகமாக நடந்துக்கிட மாட்டாங்க எங்களை பொறுத்த அளவில் அதனால் அவங்க நம்ம யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதில்ல அதனால் நல்ல போதையில் வந்தார் வந்து என்ன பண்ணார்ன்னு சொன்னால் அந்த மாட்டை அவர் எங்கள் வீட்டில் தான் ஒன்று கட்டியிருக்கிறார் அந்த மாட்டை தடை விட்டுக்கிட்டு எப்பா நல்லா மெலிஞ்சு போயிட்டியப்பான்னு சொல்லி தடை விடுறாரு ரெண்டு கண்ணிலிருந்தும் கண்ணீர் உண்மையில் அது மெலியும் செய்யலை ஒன்றும் செய்யலை அது நல்லா தான் இருக்குது அவர் விட்டதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது ஆனால் அவர் வந்து கண்ணீர் விட்டது வந்து நமக்கு யாருக்காக ஒருத்தர் பார்த்தானு சொன்னால் துக்கத்தினால கண்ணீர் விடுற மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மையில் ஒரு ஆனந்த கண்ணீர் அது அது ஒரு போதையில் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனை காட்டி அப்படி ஒரு கண்ணீர் விடுறார் அது இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ஆனந்த பரவசனைகள் இருக்கும் பொழுது இது அவருக்கு அவர் போதைனாலே ஏற்பட்டிருக்கு அல்காலிக் எஃபெக்ட்னாலே ஏற்பட்டிருக்கு நமக்கு நேச்சுரலாகவே அது இருக்குது இப்போ எந்த பிரச்சனையும் நம்மளை பாதிக்காது எவ்வளோதான் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மளை பாதிக்கவே பாதிக்காது இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து நல்ல கவசங்கள் இரும்பு கவசம் போட்டிருக்கிறாரு ஒரு வாழை வச்சு வெட்டணும்னு சொன்னால் வாழை தான் உடஞ்சி தெரிச்சு ஓடும் வழியே அது நமக்கு ஒன்றுமே ஆகாது அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஆனந்த பரவச நிலை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக தான் இருக்குது அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அப்போ நம்ம எதை அடையணும்னு நினச்சோமோ அதை அடைஞ்சிட்டோம் எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது பிறகு அது என்னன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து இந்த பசி உணர்வை குறைச்சிட்டது ஒரு மாதிரி பாடி வந்து ஏதோ அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்தா எல்லா டெஸ்ட்லேயும் எல்லாம் நார்மல் எதுவுமே குற்றம் குறை கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு ஹீலர்கிட்ட போய் ஏதாவது ஹீலிங் ப்ராசஸில் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு போனான்னு சொன்னால் அவர் பார்த்துட்டு உங்கள் உடம்பு முழுசும் ஒரே எனர்ஜியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு அது அவர் சொல்லாமலே நமக்கே தெரியுது உடம்பெல்லாம் எனர்ஜியாக தான் இருக்குது என்ன பண்ணானே தெரில பிறகு அந்த மா அது கடந்து ஒரு வருஷம் கடந்துட்டு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஆரம்பித்தது தொண்ணூற்றி ஆறு கூட போயிட்டு அந்த பரவசம் நிலை அப்படியே தான் இருக்குது அது ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன முடிவு வந்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் எனும் அந்த பரவச நிலையிலேருந்து வெளியே வரலான்னு சொன்னால் உடம்பை பார்த்துக்கிட முடியாது உடம்பை போட்டுற தான் வேண்டியிருக்குங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் ஆகிட்டு பிறகு வேறு வழி தெரில எனும் உடம்பை காப்பாற்றிக்கிடணும் சொன்னால் அந்த பரவச நிலையிலேருந்து எப்படி நம்ம உள்ளே நுழைஞ்சோமோ அப்படி நம்ம வெளியே வந்தால் தான் பிழைச்சோங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் பிறகு அப்படி அப்படியே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி வெளியே வந்தாலுமே கூட அது ஒரு நாளில் முடியலை அது பிறகு நம்ம வெளியே வர்ற மாதிரி வந்தாலும் பழையபடி அது நம்மளை அறியாமலே உள்ளே போயிடும் அப்புறம் அந்த பரவச நிலையிலேருந்து விடுபட்டு வெளியே வர்றதுக்கே ஒரு மாதம் டைம் எடுத்து அப்புறம் நம்ம தரை இறங்கியாச்சு ஒரு மாதம் டைம் எடுத்துட்டு தரை இறங்கியாச்சு இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம சொன்னால் அந்த பரவச நிலையிலேருந்து ஒரு பெரிய கவசமாக இருந்து நமக்கு எல்லா வல எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு கிடையாது ஆனந்தமாக இருக்கிறோம் எந்த கவசமும் கிடையாது இப்போ இப்போ அந்த கவசத்தெல்லாம் உடைச்சி துறப்பட்டாச்சு இப்போ ஒரு குண்டூசியை கண்டால் கூட பயம் வருது இப்போ அது வரைக்கும் வாழ் கூட வாழை வச்சு வெட்டினாலும் வாழ் தெரிச்சு ஓடிடும் இப்போ ஒரு குண்டூசி கூட பயம் வருது ஒரு சராசரி மனிதனாக மாறியாச்சு என்ன பண்ணானே தெரில ஏன்னா எதெல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சோம் அதை பண்ணி பார்த்து அதை கடந்து வந்தாச்சு இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணானே தெரில அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஆன்மீக நம்ம கூட்டங்கள் அந்த இவ்வளோ இருக்குது யாருக்குமே ஒன்றும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னு தெரில அவங்க ஆனந்த பரவசனில் தான் எல்லாருமே உயர்வாக சொல்கிறாங்களோ ஒழிய இதுக்கு அப்பால் என்னன்னு சொல்லி யாருமே சொல்கிற மாதிரி தெரில வேறு பர்சனலாக வேறு ஞானிகளை பார்த்து கேட்கணுன்னாலும் கூட அந்த நேரத்தில் எந்த ஞானிகளுமே தெரில இப்போ தொண்ணூற்றி அஞ்சிலிருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூ ஒரு தொண்ணூற்றி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தான் அடுத்த கட்டம் வருது அதுக்கு பதினோரு வருஷம் என்ன பண்ணுன்னே தெரில ஒரு கட்டத்தில் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு அற்பமான சர்வசாதாரணமான ஒரு சாதாரண பிரச்சனை யாரும் ஒரு பிரச்சனைன்னு நினைக்க முடியாத ஒரு சர்வ ஒரு சாதாரண பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது மனசு ஒரு வேதனையாக இருக்குது மனதிலேருந்து நம்மளை மனசில் அதை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியல வேதனையிலையும் இருக்கிறோம் என்ன பண்ணனே தெரில அப்போ தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எது வேணாலும் நம்ம மனசுனுடைய அனுபவம் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு இந்த மனசை நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நமக்கு எந்த முயற்சியுமே வேண்டாம் எது வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட நம்மளை என்ன வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பாதிச்சுட்டு போட்டோம்
இப்போ அந்த நிலையில் என்ன சொன்னால் அந்த மனசே வந்து வேறு ஒரு பரிமாணத்துக்கு போன மாதிரி போயிட்டு இப்போ அது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் நாம் துரத்தி துரத்தி பிடிச்சி மனசை என்ன இதெல்லாமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நீ எப்படி வேணாலும் போகணும்னு சொல்லி விட்டு உடனே அது மனசு வந்து அது போக்கில் செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போ எல்லா ஞானிகளும் இதே இடத்துல தான் அந்த இடத்த தான் சந்திக்கிறாங்க ஆனால் அந்த பாயிண்ட்டை நிறைய அவர் வந்து வெளியே அதை அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க சீடர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்லி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறான் புத்தர் இந்த நிலையை தான் அடைஞ்சிருக்கிறாரு அவர் வந்து என்ன இல்லாமல் முயற்சிகள் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆனால் அவர் ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இவ்வளோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கஷ்டப்படலை பரவசங்களை எந்த அளவுக்கு அடைஞ்சாரோ அடையிலே தெரில ஆனால் அவர் என்ன இல்லாமல் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றும் பிரயோஜனப்படலைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்றாரு ஒரு ஒன் இயர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயர் போல் உட்கார்றார் அந்த நிலையில் அவருக்கும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது இது அவங்க இதே மாற்றம் தான் அந்த மனசை அது போக்கில் எங்கே விட்டுறாரு அவர் அது வரைக்கும் மனசை இப்படி இயங்கணும் இப்படி இயங்கணும் நல்லா வச்சுக்கிடணும் இப்படி வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு முயற்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எந்த முயற்சியுமே பண்ணாமல் எல்லா முயற்சியும் தூக்கி கிளை போட்டாங்க இப்போ இதே தான் வந்து என்னை பொறுத்தவரை அந்த நிலையில் அப்படி தான் ஏற்பட்டது அது எப்படி வேணாலும் எங்கிட்ட போட்டோன்னு சொல்லும் பொழுது அது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் நல்லா இருக்கணும் மனசு அமைதியாக வச்சுக்கிடணும் எதுவுமே நம்மளை பாதிக்கக்கூடாது ஒரு பாதுகாப்பாக நமக்கு இருக்கணும் நல்ல ஆனந்த அனுபவத்தோடு இருக்கணும் இந்த அனுபவம் வரக்கூடாது அந்த அனுபவம் வரக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்மளை டிசைன் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு கட்டத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கி எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போப்பான்னு சொல்லி விட்ட உடனே அப்போ அதுவாக எங்கே அது வரைக்கும் நான் தான் அதை ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போ நான் அது ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா நமக்கு தெரில என்ன பண்ணாலும் சாதிக்க முடியல ஒரு ஃபெயிலியருங்கிற மாதிரி ஒரு நிலையில் தூக்கி அப்படியே தூக்கி கிளை போட்டோம் அப்போ அந்த மனசு அதுவாக இயங்குது இப்போ நம்ம அந்த சாஸ்திரங்களில் வந்து மனோ லயம் மனோ நாசம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு டெர்மினாலஜி சொல்லுவாங்க மனோ லயம்னா என்ன மனோ நாசம்னா என்ன ஒரு சாதாரண ஒரு அவங்க டெர்மினால் ஒரு டெக்னிக்கல் வேடாக சொல்கிறாங்க ஒரு சாதாரண விஷயம் தான் அது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மரம் நம்ம கண்ணால் ஒரு பெரிய மரம் நிற்குது அந்த மரத்தை பார்த்து இது மரம்தானே நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் அது வந்து அவங்க வந்து டெக்னிக்கலாக எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மரத்தை பார்த்து மரம்னே புரியும் பொழுது உங்கள் மனசே ஒரு வினாடி அந்த மரமாக மாறிடுது அது மரமாக மாறி தான் அது உங்களுக்கு மரங்கிறத காட்டுது அப்படி இப்படி மரமாக ஒரு வினாடி மாறுறதுக்கு பேர் மனோ லயம் பிறகு அந்த லயத்துலேருந்து விடுபட்டுருது ஏன்னா நீங்கள் மரத்தை பார்க்குறீங்க பழையபடி பக்கத்தில் ஒரு மாடு வருது அவ்வளோ மனிதர் வராரு பழையபடி நீங்கள் அவரை பார்த்து அவரை புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு வினாடி மரமாக மாறின மனசு வந்து பழையபடி மரமாக மனிதராகவோ மாடாவோ மாறினா தான் அதை புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அப்போ நம்ம மனசு வந்து ஏதாவது ஒரு வடிவத்தை எடுத்து அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் இதுக்கு வந்து மனோ லயம்னு சொல்கிறோம் இந்த மனோ லயங்கிறது ஒரு தற்காலிகமான நலை இந்த நாசங்கிறது அது வந்து விடுபட்ட நலை அது இப்போ இதை தான் வந்து எல்லா ஆன்மீக சாஸ்திரங்களும் சொல்லுது அந்த விடுபட்ட நிலையை வந்து விடுதலை அல்லது முக்தி மோட்சம்னு சொல்லி சொல்லுது நாம் வந்து இது புரிஞ்சுக்கிற நிலையத்தான் வந்து இந்த ஞானம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மனோ நாசங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த லிபரேஷன் விடுதலைங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான இயக்கமே அதுதான் ஏன்னா அது ஒரு ஆறு மாதிரி ஓடிட்டுருக்கு மனசில் வந்து ஒரு க ஒரு கணத்துக்கு கணம் அது புதுசாகவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் அந்த சாதாரணமாக ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கங்கை ஆற்றுல ரெண்டு முறை குளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் கங்கை ஆற்றுல ரெண்டு முறை குளி போன வருஷமும் தான் குளித்து இந்த வருஷம் தான் குளிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம அந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா அந்த ஆறில் வந்து தண்ணி எப்பவும் புதுசாகவே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு முறை இறங்கின ஆற்றுல ரெண்டாவது முறை இறங்க முடியாது அது போயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து மனசு வந்து எப்பவும் புதுசாக ஓடிட்டே இருக்கும் ஆறு மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னால் அது தானாகவே எதையாவது புரிஞ்சுக்கிட்டுருக்கா கொஞ்சம் நேரம் நிற்குது நாம் ஒரு நல்ல அனுபவங்கள் வரும் பொழுது இந்த நல்ல அனுபவத்தோடு இருக்கணும்னு சொல்லி அதை முயற்சி பண்ணி அதை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் ஒரு மோசமான அனுபவம் வந்துன்னா அதை துரத்தி விடுறதுக்கு பார்க்குறோம் நமக்கு அங்கே ஒரு வேலையை க்ரியேட் பண்ணிடுறோம் அப்போ நம்ம எந்த வேலையை க்ரியேட் பண்ணாலும் அதை அந்த ஓடக்கூடிய ஆற்றை அரெஸ்ட் பண்ணுற வேலை தான் அது 
அது ஓடுறது தான் இயற்கையான நல்லது அது அந்த இயற்கையான நிலை ஏற்கனவே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம முக்தி லிபரேஷனுங்கிறதெல்லாம் ஏற்கனவே இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை அதை ஓட வைக்க வேலை நமக்கே இல்லை அதான் ஓடிட்டே தானே இருக்குது அப்படி ஓடிட்டு இருக்கிற பேர் தான் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சங்கிறதெல்லாம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது வினோதமான பேரை கொடுத்ததுனால கலக்கம் தான் ஏற்படுது நம்ம மனதினுடைய இயற்கையான நிலையே முக்தி தான் இயற்கையான நிலையே லிபரேஷன் தான் ஒரு ஆறுனுடைய இயற்கையான நிலையே ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் அதனால் ஓட வைக்க வேண்டிய வேலையே நமக்கு கிடையாது அதனால் ம முக்தியோ நம்ம லிபரேஷனையும் அடைய வேண்டிய வேலையே கிடையாது ஆனால் என்னென்னு கையை விட்டு கலாட்டா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓடுங்கிறோம் நிற்கு நில்லுங்கிறோம் என்னதே ஒன்று சொல்லி அதை அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த முயற்சி தான் தப்புன்னுட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் நான் ஆரை ஓட வைக்கிறதுக்கோ நுப்பாட்டுறதுக்கோ நமக்கு வேலையே கிடையாதுன்னு விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது இயற்கைக்கு போயிடும் அது நாம் வந்து எதையோ நம்ம பயிற்சி முயற்சி பண்ணி மனசை அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இயங்கணும் ஆனந்தமாக இயங்கணும் பரவச நிலையில் இயங்கணும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கலட்டாக பண்ணிடுறோம் இப்போ இதில் ஆன்மீகத்தை பொறுத்தளவில் யோகான்னுட்டு ஒரு பிரிவு இருக்குது ஞானம்னுட்டு ஒரு பிரிவு இருக்குது நிறையா பேருக்கு அது தெரியாது ஆ ரெண்டையும் போட்டு கிளப் பண்ணிடுவாங்க இப்போ நாங்களும் அப்படி தான் கிளப் பண்ணி தான் வச்சுருந்தோம் எதையோ ஒன்றை பண்ணி எதையோ அடையணும்னு சொல்லி எதையாவது பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு விளைவு கிடைக்கத்தான் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஞானத்துக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஒரு யோகா பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் நீ யோகாவில் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் பண்ணுறதுனால சில விளைவுகள் கிடைக்கும் அந்த விளைவுக்காக நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த விளைவை நோக்கி பண்ணுறதெல்லாம் யோகா எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் விடுதலை எவ்வளோதான் விடுதலை ஞானங்கிறதுலாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எதையோ ஒன்று செஞ்சு எதையோ அடைகிறதுங்கிறது யோகாங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா தேவையில்லாமல் ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அதுக்காக யோகாங்கிறது மோசமானது கிடையாது எத்தனையோ விதமான யோகாக்கள் இருக்குது உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறது கூட எத்தனை யோகா இருக்குது மன அமைதிக்கு சில யோகா இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒரு டெம்பரரியாக உங்களுக்கு சில பலன்களாக கொடுக்கும் ஆனால் அந்த ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறது முழுமையாக அது வந்து நம்ம நம்ம அடைய வேண்டிய ஒரு இடம் அதுதான் சொல்ல போனால் அதில் தான் நம்ம வாழ வேண்டிய இடமே அதுதான் நம்ம அடைஞ்சிட்டு ஏதோ பண்ணி அதை கடந்து வேற எங்கேயோ போகிறதில்ல நம்ம வாழ வேண்டிய இடமே ஞானமும் விடுதலையும் தான் அது எப்போவுமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்மளோட இருக்க வேண்டிய நல்லா அது தான் அங்கே ஒன்றுமே இல்லை நம்ம மனசை வடிவமைக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அது அதுவாட்டு போயிட்டுருக்கும் அந்த இயற்கையான நிலைக்கு போயிடணும் அதனுடைய இயற்கையான நிலைக்கு போகிறதுக்காக நம்ம சில அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தான் நம்ம வந்து ஞானம்னு சொல்கிறோம் அந்த லிபரேஷன் சம்மந்தம் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரணும் ஒரு நீங்கள் இன்டலெக்சுவலாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புத்திபூர்வமாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த முடிவுக்கு வராத வரைக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இதை சாதிக்கணும் அதை சாதிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து புறத்தில் நம்ம எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கும் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்குது அத்தனை வேலைக்கும் நம்ம மனசை பயன்படுத்திக்கலாம் முயற்சி பயன்படுத்திக்கலாம் உழைப்புகளை பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் ஞானத்துக்காக முக்திக்காக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதாங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே ஓகே தான் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் ஓகே கொடுக்கறதுக்கு முடிஞ்சிட்டா போதும் ஏன்னா ஏதாவது அடையணும்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் நீங்கள் அடையிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது தப்பாக நம்ம என்னதோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த தப்பாக பண்ணுறதுலேருந்து விடுபடணும்னு சொன்னால் செய்கிறதெல்லாம் தப்பு பண்ணுறோன்னு புரிஞ்சிட்டோம்னா தப்பு பண்ண மாட்டோம் அப்போ நம்ம தப்பாக பண்ணுறத தப்பு பண்ணிட்டோங்கிறத புரிஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த வினாடியிலே முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் நிறையா காரணம் வந்து லேட்டாக காரணமே ஞானத்தையும் இந்த ஞான அம்சத்தையும் இந்த யோகாவையும் ரெண்டையும் கிளப் பண்ணதுனால எதையோ ஒன்று செய்து எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி இது ஒரு ரிசல்ட்டாகவே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது ரிசல்ட்டே கிடையாது நம்ம இயற்கையான நிலை எல்லோரும் வாழ வேண்டிய நிலையாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் வாழ் வந்ததுக்கு பிறகு தான் அவங்க வாழ்க்கையே ஒரு நார்மலான வாழ்க்கைக்கே போகுது இது ஏதோ ஒரு அமானுஷ்யமாக எங்கேயோ போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிற நிலை கிடையாது உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையோட வாழ்க்கையாக சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஒவ்வொரு கணந்தோடும் நம்ம ஞானத்தோடு வாழணும் ஒவ்வொரு கணந்தோடும் லிபரேஷனோடு இருக்கணும் இதை வாழ்க்கையிலேருந்து அப்புறப்படுத்தவே முடியாது நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்க
இப்போ சில இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஊரில் உள்ள சாக்கடையெல்லாம் ஆறில் தான் கொண்டு விட்டுருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சாக்கடை கூட பியூர் ஆயிரும் நாலஞ்சு ஊர் கழித்து வந்து அந்த ஆற்றில் இருந்தால் அபிஷேகத்துக்கெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் அங்கே இருந்தால் எடுப்பாங்க சுத்தமாக தான் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நம்முடைய எத்தனையோ விதமான இயல்புள் இருக்குது எவ்வளவோ இதுகள்லாம் இருக்குது எல்லாமே தானாகவே பியூரிஃபை ஆயிரும் ஏன்னா எல்லாமே ஃப்ளோயிங்கில் வந்துடுது உங்கள் மன இயல்புள் அத்தனையுமே பியூரிஃபை ஆயிரும் புத்தரும் நானும் ஒன்றான்னுட்டெல்லாம் நான் டவுட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லாமே எல்லாருமே புத்தர் தான் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னுட்டு சொல்லி நம்மளை மனசளவில் நம்மளை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு அந்த ஸ்டாண்டர்டோடு நம்ம அடையணும்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா சிலவங்களுக்கு வந்து அந்த யோகாவையும் ஞானத்தையும் இணைக்கிறதுனால சில பிரச்சனைகள் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளைக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் ஒரு ஆன்மீக அமைப்பிலிருந்து நாங்கள் இருக்கிற பவனுக்கு வந்திருந்தாங்க அந்த அந்த அம்மா வந்து என்கிட்ட பேசுகிறாங்க நீங்கள் தவத்தோடும் அமைதியோடும் அழகாக இருக்கீங்க என்ன மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படியான்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டேன் என்னப்போ அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல சொல்ல போனான்னு பார்த்தேன்னு சொன்னால் தவத்தோடும் அமைதியாக இருக்குங்கிறது வந்து நம்ம இருக்கிற நிலைக்கு விரோதமான நல்லா தவத்தோடு இருக்கிறதும் சரியில்லை அமைதியாக இருக்கிறதும் சரியில்லை நாம் எதையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதில்ல அது இயற்கையாக என்ன இருக்கோ அதுதான் கரெக்டு நாம் எதையோ ஒரு இப்போ தவத்தோடு இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அது ஒரு முயற்சியோடு இருக்கிறது அமைதியோடு இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் இது ஒரு நல்ல எமோஷனை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ரெண்டுமே தப்பு அது சரி அவங்க அவங்க லாங்குவேஜில் சொல்கிறாங்க சிறதானி கேட்டுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் அவங்க நம்மளை வந்து திட்டுற மாதிரி உண்மையில் என்னையை பொறுத்தல திட்டுறது தான் ஆனால் அது வந்து அவங்கள பொறுத்தல நம்மளை பொழுந்து சொல்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு புகழ் வார்த்தையே சொல்கிறாங்க இப்போ இது வந்து உண்மையிலே என்ன சொன்னால் மனசளவில் ஒரு நல்ல நிலைன்ட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது இயற்கையான நிலை அது வந்து ஃப்ளோயிங்கில் இருக்கணும் எல்லாமே வினாடிக்கு வினாடி புதுசாக இருக்கணும் அங்கே வந்து என்ன சொன்னால் மனோ லயம்னு சொல்கிற மாதிரி சில அனுபவங்கள் ஏற்படும் அனுபவங்கள் போயிடணும் எதுலேயுமே லாக் ஆகிடக்கூடாது இந்த மனசை வந்து என்ன சொன்னால் அதுக்காக வந்து நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலைகள்லாம் வந்து விட்டுறணுமான்னு சொன்னால் மனசை பயன்படுத்தாமல் விட்டுறணுமான்னா அது தானாக நடக்குமானா நடக்காது நீங்கள் எல்லா வேலைகளுக்கும் உங்கள் மனசை பயன்படுத்திக்கிடுங்க ஆனால் மனசை இயக்குறதுக்கு மனசை பயன்படுத்தாதுங்க உங்களை இயக்குறதுக்கு உங்களை உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த கை இருக்குது இந்த கையை வச்சு தான் அத்தனை வேலையும் செய்கிறேன் இந்த கையை இயக்குறதுக்கு இந்த கைக்கு என்ன வேலை இருக்குது கைக்கு எதாவது வேலை இருக்குது அது கையாக தானே இருக்குது அதுக்கு எந்த வேலையுமே அதை இயக்குறது அதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அதே மாதிரி மனசை இயக்குறதுக்கு மனசுக்கு வேலையே கிடையாது மனசை ஃப்ரீயாக விட்ட வேண்டியது தான் மனசை வச்சு எல்லா வேலைகளையும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் மனசை பயன்படுத்தி மனசை இயக்கிற வேலையை மட்டும் விட்டுறோம் இதை நம்ம வந்து இது இதை மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது மனசை பொறுத்தளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னுட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டால் போதும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டால் போதும் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் மனசை வந்து நிர்பந்தம் பண்ணவே மாட்டோம் இது இப்படி இயங்கணும் இது இப்படி இயங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி எந்த நிர்பந்தமும் பண்ண மாட்டோம் அதை இயற்கைக்கு விட்டுரும் அது அதுவாக இயங்கிறோம் அதுவாக செட்டில் ஆகிரும் அங்கே நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்போ அந்த அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் நம்ம மனசை பொறுத்த அளவில் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை நான் இப்படி தான் இந்த ஒரு நிலையோடு நான் இருக்கணும் இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி நம்ம எது அது இயற்கை நமக்கு அங்கே பொறுப்பே கிடையாது இப்போ அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பக்தி யோகத்தில் வந்து சரணாகதினின்னு ஒன்று சொல்லுவான் எல்லாம் அவன் செயல்னுட்டு சொல்லி இது வந்து அகத்துக்கு கரெக்டு நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லாமே அவன் செயல்னுட்டு எடுத்துக்கிடணும் புறத்த பொறுத்த அளவில் அது நம்ம செயல் தான் நாம் யாரோ ஒருத்தர் என்னதே ஒன்றும் பண்ணுனா அது அது நம்ம நம்ம செயலாக எடுத்தால் தான் அது சரி பண்ண முடியாது இறைவன் செயல்னு எடுத்தானா சரி பண்ண மாட்டோம் புறத்த பொறுத்த அளவில் செயல்களை பொறுத்த அளவில் நம்ம எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லாமே ஆட்டோ தானாகவே தனைத்தானே சரியாயிரும் அங்கே வந்து நமக்கு மேனுவல் ஒர்க்கே கிடையாது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படி பக்தி யோகத்தில் போனீங்கன்னு சொன்னால் சரணாகிதிங்கிறது சரியான ஒரு அணுகுமுறை ஆனால் அது அகம் புறம்னுட்டு பிரிச்சுக்கணும் அகத்தில் தான் சரணாகிதி கரெக்டு வழியே புறத்தில் சரணாகிதி சரியாக வராது 
எல்லாமே இறைவன் செயல் நடக்கிற தப்புக்கெல்லாம் இறைவன் தான் காரணம்னு சொல்லி இப்படி சொல்லிடக்கூடாது அங்கே வந்து நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவில் எல்லாமே இறைவன் செயல் இயற்கையினுடைய செயல் எடுத்துகிட்டோம்னு சொன்னால் அது ஞானமாக இருந்தாலும் சரி பக்தியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமே கிடையாது அதனால் அகம் வந்து அதுவாக இயங்கணும் அங்கே நாம் இயக்கக்கூடாது நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைங்கிறத நம்ம ஒரு முடிவு தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டோம்னு சொன்னால் ஒரு சரியான ஒரு இது தேர்வு ஏற்பட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு கார் போட்டுறோம் ஹையஸ்ட் ஸ்பீடு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓடுது வண்டி ஒரு அவசரம் ஒரு எமர்ஜென்சி சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோம் கார் என்ன ஆகும் அதுக்கு மேலே ஒரு நகர முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த வேகத்தை சமாளிக்கிறதுக்காக அந்த கார் அப்படியே ட்விஸ்ட் ஆகி அப்படியே திரும்பி வந்த பாதையை நோக்கி திரும்பி நோக்கும் இப்போ ஒருத்தர் கேட்குறார் ஐயா காரை திருப்புறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ணலாம் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓட்டுங்க சடன் பிரேக் போடுங்க நீங்கள் ஏன் திருப்புறீங்க அதுவாகவே வண்டி திரும்பிடும் எல்லா ஞானிகளும் இப்படி தான் திரும்பி இருக்கிறாங்க நான் உட்பட இப்போ கண் மண் தெரியாமல் சடன் போட்டுட்டு சடன் பிரேக் அப்ளை பண்ணதில் அப்படியே வண்டி திரும்பிட்டு அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வந்து காரை திருப்புறதுக்கு நீங்கள் இப்படி தான் ஓட்டணும் இப்படி தான் திருப்பணும்னா காரு திரும்பினாலும் திரும்ப ஸ்கிட்டாக நல்லா ஆயிரும் நீங்கள் நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ணி அதுவே விட்டுட்டிங்கன்னா அது பாட்டு நீங்கள் ஸ்டீரிங் வச்சு அப்படி இந்த சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நீங்கள் திருப்பலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸ்டீரிங் இருக்குது இப்போ நம்ம அறிவு பூர்வமாகவே என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சோன்னு சொன்னால் எல்லாருமே அந்த ஞானியாக இருக்கலாம் எல்லாருமே ஞானியாகவே வாழலாம் இது நம்ம வாழ்க்கையோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று இது ஒரு அமானுஷ்யமான விஷயமே கிடையாது ஏதோ ஒரு பெரிய சாதனை பண்ணி அந்த சாதனையுடைய விளைவாக இதை அடைகிறதுங்கிறது இல்லை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு எஸ்எஸ்எல்சியோ ப்ளஸ் டூவோ ஹையஸ்ட் ரேங்க் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் எத்தனை நிறைய எத்தனை புக்கில் படிக்கணும் என்னதெல்லாம் படிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும் என்னென்ன கேட்கலாம் ப்ளஸ் டூவில் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதான் இப்போ நாம் ஃபெயில் ஆகிறது தான் சொல்கிறோம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஃபெயில் ஆயிருங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லை நான் சாதிச்சு தான் தீர்வேன்னா சண்டை போட்டுகிட்டே தான் இருக்கணும் சண்டைங்கிறது யாரோட இல்லை நம்மளுக்கு நாமளே சண்டை போடுறதோ ஒரு சராசரி மனிதன் வந்து என்ன சொன்னால் அவனுக்கு அவனே சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்கிறான் நமக்கு எதிரிகள் வேற யாருமே கிடையாது நம்ம தான் நமக்கு நாமளே தான் எதிரி நமக்கு நாமளே தான் சண்டை போடணும் நான் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம தூக்கி பிடிக்கிறோம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அமைக்க பிடிக்கிறோம் இந்த வேலையை தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வேலையே கிடையாது நேச்சுரலாக ஃபெயில் ஆகிரும் இங்கே சரணாகதிங்கிறது அதுதான் ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறதுல அதான் அது இயற்கையாக இருக்குது நமக்கு இங்கே வேலை இருக்குது இருக்குன்னு நினைக்கிற வரைக்கும் என்னத்தை ஒன்று பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணி நமக்கு நாமளே சண்டை போட்டுட்டு இப்போ எல்லா ஞானிகளும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஓடு ஓடினு ஓடி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்து படுத்துடுறாங்க இப்போ நம்ம படுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் உட்காந்துருக்குறோம் படுக்கிறதுக்கு நான் அப்படியே சாஞ்சா படுத்துடலாம் இல்லை ஓடு ஓடினு ஓடணும்னு சொன்னால் இடையறி விழுந்து படுத்துடலாம் இப்போ எல்லா ஞானிகளும் அப்படி தான் ஓடி இடையறி விழுந்து படுத்தது தான் ஒரு சாதாரண மேட்டர் அது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் திருப்புன்மனே அமையுது ஆனால் நிறைய ஞானிகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஏற்கனவே நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள்லாம் பண்ணுனதுக்கு விளைவாக என்ன இல்லாமல் வந்ததுனால அப்புறம் பழையபடியும் அவங்க வந்து சில தியானங்கள் பண்ணு அதை பண்ணுன்னு சொல்லி உபதேசங்கள்லாம் பண்ணி அது பழையபடி என்ன ஒரு குழப்பத்தை தான் ஏற்படுத்திடுறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் நல்ல எஃபெக்ட் இருக்குது அந்த எஃபெக்ட்டுக்காக தியானம் பண்ணுறது வேறு ஞானத்துக்காக லிபரேஷனுக்காக தியானம் பண்ண வேண்டியது அது வந்து சம்மந்தமே இல்லை இது வந்து வடக்கு தசைனா தெற்கு தசை ரெண்டும் ஆப்போசிட் பொருள் இருக்குது தியானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது எதையோ செய்து எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி இங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் எனக்கு வேலையே இல்லைன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இயற்கையான மாற்றம் தானாக நடக்கும் இப்போ இதுலையுமே நான் சொன்னால் நம்ம அடுத்த நம்ம அடுத்த என்ன ஈவினிங் ஸ்டேஷனில் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் புறத்தில் என்ன என்ன பண்ணணும் புறத்தில் நம்ம எல்லா வேலையும் பண்ணலாம் அகத்தில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அதனால் அகம்னா என்ன புறம்னு என்ன நீ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையை ரொம்ப சுலபமா
எது அகம் எது புறம்னுட்டு பிரித்து பார்க்க தெரிஞ்சால் சுலபமாக இருக்கும் அதே மாதிரி யோகா வேறு ஞானம் வேறு யோகாவையும் ஞானத்தையும் பிரிச்சிட்டேன்னு சொன்னால் ரெண்டும் சுலபமாக போயிடும் ரெண்டையும் கிளப் பண்ண பண்ணால் இதை ஒன்று செய்யணும் போம் செய்ய வேண்டாம் போம் எல்லாம் மாற்றி மாற்றி ஒன்றுக்கு ஒன்றும் சுயமுரண்பாடு ஆயிரும் அதனால் வந்து ஞானம் என்றால் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம அகத்த அளவில் நம்மளை டிசைன் பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை அவ்வளோதான் நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் இங்கே நல்ல நிலைன்னுட்டு ஒரு நிலையே கிடையாது எல்லா நிலையுமே இயற்கையான நிலை தான் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு ட்ரிகர் ஆயிடுது ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சி வரலாம் பயம் வரலாம் கோபம் வரலாம் பயம் என்னெல்லாமோ வரலாம் இப்படி எல்லாமே மூமெண்ட் இருக்கும் மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் நம்ம அதை சரி பண்ணி நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நமக்கு எந்த கடமையுமே கிடையாது நமக்கு எல்லா கடமைகளுமே நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்கள் இருக்குது நம்மளை பொறுத்தில் நமக்கு எந்த கடமையுமே கிடையாது நம்ம இயற்கையாக இருக்கிறது தான் நம்முடைய கடமை நேச்சுரலாக இருக்கிறது தான் நம்முடைய கடமை நம்மளை ஒரு நல்ல நிலையில் வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி நமக்கு எந்த பொறுப்புமே கிடையாது ஞானம் அடையணும்னுட்டு சொல்லி லிபரேஷனில் இருக்கணுங்கிற பொறுப்பு கூட நமக்கு கிடையாது புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா அது தானாகவே இருக்கும் இயற்கையாகவே அமைஞ்சிடும் ஞானமும் இயற்கையாக இருக்கும் லிபரேஷனும் இயற்கையாகவே இருக்கும் அதனால் இங்கே என்னன்னு சொன்னால் அங்கே வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்கு ஒரு வேலையுமே கிடையாது உங்களை பொறுத்த அளவில் உங்களுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது உங்களுடைய ஒவ்வொரு அசைவுமே இயற்கையானது உங்களுடைய ஒவ்வொரு சுவாசமுமே இயற்கையானதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் இயற்கைக்கு போயிருங்க அவ்வளோதான் உங்களை செயற்கை ஆக்குறதுக்கு எந்த முயற்சியும் பண்ணாது செயற்கைங்கிறது புறம் சார்ந்தது புறம் சார்ந்தது செயல் சார்ந்ததில் அது செயற்கை தான் அங்கே நீங்கள் செய்யறது தான் அதான் நமக்கு செயற்கைக்கான இடம் அதுதான் அந்த இடத்துல செயற்கையாக என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு காரணங்களுக்காக சில யோகா பண்ணலாம் உடல் ஆரோக்கியம் மன ஆரோக்கியத்துக்காக யோகா பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஞானங்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதுங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல இயற்கையாக விட்டுட்டா போதும் சொன்னால் அங்கே வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு ஆறை வந்து அது பாட்டுக்கு உட விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அதில் சேர்ந்த அழுக்கு எல்லாத்தையும் அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும் ப்யூரிஃபை ஆயிரும் அது நாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கிடுவோம் நம்ம அடுத்த அப்படி ஈவினிங் வந்து அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அகத்தில் நம்ம எப்படி செயல்படணும் புறத்தில் எப்படி செயல்படணும் இதை கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவாக நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம சொல்ல போனால் இந்த ஒரு டாபிக் தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த ஒரே டாபிக் தான் இது கம்பேரிட்டிவாக நம்ம அதை பார்க்கும் பொழுது இதனுடைய டெப்த்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதை நம்ம ஈவினிங் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் நம்ம கண்டிப்பாக பேசுறாங்களா பேசுறோம் நம்ம வினாடியில் நிகழக்கூடியதான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுதான் ஐயா வந்து மனம் எப்படி இயங்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நமக்கு அங்க மக மனதளவில் நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை மனதை மனதை வடிவமைக்கிற எந்த வேலையும் இல்லைங்கிறத தான் ஐயா சொல்லியிருக்காங்க இது உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்திலேயே ஒரு புதுமையான கருத்தாக இருக்க இது ஒரு யாரும் இப்படி சொல்லலையே மனதை சாந்தமாக வச்சுக்கிங்க அமைதியாக வச்சுக்கிங்கன்னு சொன்னாங்க எல்லாருமே உண்மையில் இது தான் வந்து அகச்சரணாகதி அறிவு அகத்தில் சரணாகதி ஆகிடுது இதை தான் வந்து ஐயா ரொம்ப எளிமையாக நமக்கு விளக்குனாங்க இதை வந்து இன்னும் வேறு குணத்தில் ஈவினிங் வந்து அகம்புறம்னு ஐயா வந்து பார்க்க போகிறாங்க இதற்கிடையில் நமக்கு வந்து ஒரு பதினொன்றே காலுக்கு நமக்கு தேநீர் இடைவேளை இருக்குது அந்த இன்னும் ஒரு காமன் நேரம் இருக்குது ஒரு உங்கள் அனைவருக்கும் அறிவுமான ஒரு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் மருத்துவ உலகில் மிகவும் பிரபலமானவர் பலரின் இதயத்தை காப்பாற்றியவர் பலரின் இதயத்தில் குடியிருப்பவர் டாக்டர் சொக்கலிங்கம் ஐயா நம்மோடு வந்திருக்காங்க இவருக்கு ஐயாவுடைய கருத்தில் ரொம்ப ஈடுபாடு அதிகம் ஐயாவுடைய ப்ரோக்ராம் நடத்தும் போதெல்லாம் கண்டிப்பாக அவர் சென்னையில் இருக்கும்போது அவசியம் வந்துடுவார் நம்மளோடு ஒரு கால் மணி நேரம் உரையாடினார்னா 
இதை முடித்தோடனே நம்ம இடை தேநீர் இடைவேளைக்கு நம்ம போகலாம் அதனால் ஐயாவின் உரையை நம்ம அனைவரும் கேட்போம் அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கம் நான் டாக்டர் சொக்கலிங்கம் விஜய் நிபுணர் இந்த அரங்கத்தில் நான் வந்ததற்கே காரணம் என் இதயத்தை பார்த்து கொள்வதற்காகத்தான் ஐயாவுடைய சொற்பொழிவை கேட்க வந்தேன் ஒரு அற்புதமான சொற்பொழிவு இன்றுடன் சொக்கலிங்கம் ஐம்பத்தைந்து வருடம் இதயத்துறையில் பணியாற்றி இன்று ஐம்பத்தாறாவது நாள் தூங்கும் இந்த நாளில் ஐயா முன்பு இருப்பதே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னும் என்னுடைய வாழ்க்கை பயணம் எத்தனை வருடம் என்று எனக்கு அணிக்க முடியாது ஒன்றை முடிவுடன் வைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இருக்கின்ற வரை நம்மை சார்ந்திருந்த சமுதாயத்திற்கு ஐயாவுடன் உதவியுடன் நன்மையை செய்து நம் அறைய வேண்டும் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போது எனக்கு எண்பது வயதாகிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் நான் நினைக்கின்ற நினை இருபது வயது மாணவன் மாதிரி தான் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் இதை சொல்வதற்கு காரணம் ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் வாழ்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படியே கேட்கும் பொழுதே எப்படி இதயத்துடன் கனெக்ட் பண்ணுன்ட்டு சமீபத்தில் வந்து கோவிட் முடிந்த பிறகு ஜப்பானில் வந்து பதினெட்டாயிரம் பேர் இருக்கிற அரங்கத்தில் பேச கூப்பிட்டார்கள் அங்கே பேசிய தலைப்பு நூறு வருடம் வாழ வேண்டும் முதல் ஸ்லைட் போட்டேன் போட்ட உடனே ரெண்டாயிரம் பேர் எழுந்து நின்று உன் பேச்சை கேட்க விரும்பலைன்னு நாங்கள் இத்தனைக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் வாங்கி கூட எல்லாம் நான் அமைதியாக கேட்டேன் எதுக்குங்கன்னு கேட்டேன் எங்கள் இரண்டாயிரம் பேருக்கு ஆல்ரெடி நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு நூற்றி நாலு வயது ஆகிவிட்டது நீ வாழ சொல்ல வேண்டும் நூறு வயது வர வாழன்றது எங்களுக்கு அர்த்தம் இல்லையேன்னு கேட்டாங்க உடனே சின்ன மாற்றம் நூறு வருடம் கலந்து வாழன்னு ஒரு மணி நேரம் பேசினேன் இருபது நிமிடம் கேள்வி பதில் உடனே யோசித்து பார்த்தேன் ஐயா சொல்கிற கருத்துக்கள் எப்படி அவங்க நூறு வருடம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பார்த்தால் அவர்கள் அனைவருமே தனி மனிதன் என்று தனக்காக வாழ்வதே இல்லை ஜப்பானில் சமுதாயம் நாடு என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இயற்கையுடன் இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தன் மொழிக்காக எவ்வளோ பணக்காரனாகட்டும் அவன் தன்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு அலுவலகத்துக்கோ செல்வதற்கு காரில் பயணம் பண்ணுவதில்லை சைக்கிளும் நடந்து தான் போகிறான் இது அனைத்துமே அவர்களை காப்பாற்றுக்குன்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில் போட்டோம் உடனே நான் யோசித்து பார்த்தேன் அந்த அரங்கத்தில் வந்து நான் கேட்ட கேள்வி யாருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருந்தால் கையை தூக்குங்கன்னு சொக்கலிங்க முதல்ல தூக்கிறாம்பா யாரெல்லாம் கையில் பிரச்சனை இருந்தால் கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம் சில பேர் ஐயா பாதி கையை தூக்குறாங்க சில பேர் ரெண்டு கையை தூக்குறாங்க ஒரு மாணவர் சொன்ன ஒரு மா ஒரு அம்மா சொன்னாங்க ஐயா எனக்கு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருக்குது கையை தூக்க முடியலைன்னாங்க அந்த அரங்கத்தில் சொன்னேன் யாரெல்லாம் கையை தூக்கவில்லையோ அவர்களெல்லாம் மனிதர்களே இல்லைன்னு சொன்னேன் ஐயா சொல்லுவதை போன்று மனிதன் ஒன்று பிறந்து வாழ்ந்து இறக்கின்ற வரை பிரச்சனையற்ற மனிதன் அல்ல பிரச்சனையற்ற மனிதன் இருக்க முடியாது இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் க பிரச்சனைக்காக கவலைப்படுறோம்மா கோவிலில் இறந்துட்டாங்க பணம் இறந்துடுச்சு வேலை போயிடுச்சு நான் சொல்கிறதுல உன்னிப்பாங்கன்னா ஐயாவுடைய கருத்துக்களை தான் இணைந்து சொல்கிறேன் ஸோ பிரச்சனையை பார்த்துட்டீங்க உங்கள் புறத்தில் அதை கவலைப்படும்போது என்ன வருது உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது சொக்கலிங்க கரெக்ட் டைம் வந்து நூற்றுக்கு நூறு உங்களை காப்பாற்றிடுவேன் ஒருத்தருக்கு பணம் இழந்து விட்டது என்று கவலைப்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த உடனே அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கு பில்லு கொடுத்த கடவுளை வந்து பில்லு கொடுப்பார் அதனால் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்ததுக்கு காரணம் அவன் பிரச்சனை என்ற எண்ணிய எண்ணத்தினால் ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்து அதுக்கும் செலவழிக்கிறதுக்கு ரூபா போயிடுச்சு அவனுக்கு நான் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறேன் எல்லோரும் பண்ண முடியாது ஸோ பிரச்சனை ஒன்று இருந்து கவலைப்பட்டால் சொக்கலிங்கத்திடம் ஹார்ட் அட்டாக்கில் வருவதை நீங்கள் தவிர்க்கவே முடியாது ஸோ அதிலேருந்து ஒரே வழி ஐயா சொல்கின்ற கருத்தை கடைபிடிக்கணும் எதற்காக இந்த கருத்தை சொல்கின்றேன் என்றால் பாருங்களேன் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நிறைய ஒவ்வொரு வாட்டியும் கேட்டுட்டு இருக்க முடியல புதிதாக மனதில் தோன்றுது அதுதான் உங்களுக்கு நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் இதே நிமிடம் என்ற முறையில் உங்களுக்கு இதயம் வந்து குறைந்தது நூறு வருடம் எங்கே காத்து கொண்டிருக்கின்றது இது நோயாளிகள் சில பேர் நூற்றி ரெண்டு நூற்றி மூணு இப்போ இதில் வந்து எழும்பூர் பக்கத்தில் வந்து எக்மோ என்ன 
பாட்டி சாப்பிட்டு பெரம்பு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குன்றது ஒரு பங்குஜம் ஒரு அம்மாவுக்கு என் நோயாளி நூற்று பதினைந்து வருடம் அவங்க பர்த்டேக்கு நான் போக முடியல வருத்தப்பட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் மறதிகள் இருக்கின்றது எதுக்கு இந்த சொல்கிறேன்னா இந்த நூறு வருடம் கடந்து இயங்க வேண்டும் என்று எதையும் இருந்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த இதயத்திற்கு இதையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் சொக்கலின் திருடு நீங்கள் தயவுசெய்து என் உறவினர்களாகவே இருங்கள் நூறு வருஷம் கழித்து வாங்க ஐயாவோடு இருந்தால் நூறு வருடம் கழித்து வந்தால் ஏதோ மரத்தில் கொடுப்பேன் அது வரைக்கும் எவ்வளோ என்னிடம் வரக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எதையும் நூறு வருடம் இயங்க வேண்டும் என்ன பண்ணணும் அது ஒரு அருமையான இப்போ எனக்கு என்ன தெரியுமா ஐயா பயிற்சி உலக மக்கள் கேட்டு கொண்டு பழக கற்றுக்கொண்டால் சொக்கலிங்கத்திற்கு வேலையே போயிடும் நினைக்கிறேன் அந்த பயணத்திற்கு தான் நானே வந்து எங்கிட்ட வர வேணாம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதயத்திற்கு தேவை என்பது ஒன்றே ஒன்று நீ மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் அந்த மகிழ்ச்சி என்பது ஐயா சொல்லி வெளியிலேருந்து கிடைக்கிறது இல்லையே அந்த மகிழ்ச்சி ஒன்று அடைய வேண்டும் நீ இப்போ எதுவாக இருக்கட்டும் மகிழ்ச்சின்னு வந்துட்டால் இதே நல்லா ஒர்க் பண்ண போது எதுக்கு போய் அடித்து நிறுத்த போகிறீங்க அந்த இதயத்தை எதை கேட்குதா அதுக்கு ஸோ இதயத்திற்கு தேவை ஒன்றே ஒன்று மகிழ்ச்சி மட்டும் எந்த நிலையிலும் மகிழ்ச்சி என்று உணர்வுன்னு போங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி எதனால் ஓடுங்க ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு இடத்துல கூட மகிழ்ச்சி தான் கையில் எடுத்துகிட்டு போனோம் ஸோ மகிழ்ச்சி முக்கியம் மகிழ்ச்சி எப்போ அடைய முடியும் இப்போ ஐயா சொல்லிட்டா சொக்கலின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருந்து போயிட்டு மகிழ்ச்சி அறிந்துருவீங்களா அதுக்கு தான் அவர் ம அவர் கேப்சூல் எல்லாம் கொடுக்குறாரு மகிழ்ச்சி என்று ஒன்று அடைய வேண்டும் என்றால் உன் மனம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அமைதியற்ற மனையில் போய் மகிழ்ச்சி இருக்க முடியுமா நான் பேசுகிறது வந்து ஒத்து முடியுமா நீங்கள் ஸோ அமைதியான மனதில் தான் மகிழ்ச்சி ஐயா சொன்ன அருமையான கருத்து அமைதி எப்போ அறி அடைய முடியும் எது உங்களை அமைதி கொடுக்க முடியும் பொண்டாட்டி புருஷனை கொடுக்கணுமா புருஷன் பசங்களுக்கு கொடுக்கணுமா செய்கிற வேலையாக சொக்கலிங்க நேற்று வரை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் கூட தூங்கலை பே பேஷண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்க முற்றுப்பள்ளி வைக்க தான் மேடையே வைக்கிறேன் ஸோ அமைதி ஒன்று அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டும் அமைதி ஒன்று வேண்டும் என்றால் ஐயா சொன்ன ஒரே ஒரு கருத்து உன்னை அறிந்த நிலையில் இருப்பது தான் மகிழ்ச்சி இப்போ சொக்கலிங்க இருபது டிகிரி வச்சுருப்பேன் எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் எல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அது அனைத்தும் உன அனுபவிக்கத்திற்காக இருக்க தவிர அறிவு என்று என்பது எத்தனை வச்சுருக்க சொக்கலிங்க டிகிரியில் ஐயா சொல்கின்ற ஒரே ஒரு கருத்து அறிவு என்பது தன்னை அறிவது தான் அறிவு தன்னை அறிந்த நிலையில் தன்னை மறவாத நிலையில் ஒருவன் இருந்து விட்டால் அதுதான் ஐயா உயிரை கொடுத்து சொல்லி அனைவரும் ஞானிகள் இப்போ இருந்த எல்லாமே ஞானிகள் ஸோ தன்னை அறிந்த நிலையில் அறிந்த நிலையில் அமைதியான நிலையில் அமைதியான நிலையில் மகிழ்ச்சி என்று உணர்வும் வந்துவிட்டால் இதயம் காக்குகின்ற இதயம் சொக்கலிங்கம் அல்ல உடம்பில் உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் காப்பாற்றுகின்ற வழிமுறையே இதில் தான் இருக்குது ஸோ இது மொத்தம் தயவு செய்து நீங்கள் விடக்கூடாது அதான் அடிக்கடி சொல்வது உண்டு வெற்றி அடைவது மகிழ்ச்சி அல்ல மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பது தான் வெற்றி என்று உணர்ந்து விட்டால் உங்களை எந்த சக்தியும் அழிக்க முடியாது சரி இப்போ எப்பயே உங்களுக்கு கை தட்டுன்னு சொன்னேன்னா நீங்கள் தானே தட்டுறீங்க மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஐந்து அறிவில் இருந்து ஆறு அறிவு இருந்த மனிதனுக்கு மட்டும்தான் சிரிக்க தெரியும் சிந்திக்க தெரியும் கை தட்ட தெரியும் அந்த சக்தியெல்லாம் விழுந்துட்டால் நீங்கள் மிருகம் ஆயினுன்னா மிருகம் ஆயிடலாம் ஸோ மனிதனை மனிதனாக வைத்து கொண்டு இருப்பது ஐயா சொல்லுகின்ற சின்ன கருத்து உள்ளே போனீங்கன்னா ஒன்றுமில்லைன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுதான் வாழ்க்கை அது மாத்திரம் வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வியும் கேட்குறேன் உங்ககிட்ட ஐயாவோட சொன்ன ஐயா வந்து எவ்வளோ ஞானியாக இருக்க வேண்டும் இல்லை சொக்கலிங்க நான் கீழே உட்காந்துக்கிறேன்ட்டு அந்த நிலையில் ஒரு வர வேண்டும் எனக்கும் சங்கடமாக இருந்தது ஐயா சொன்னதை பார்த்தோன்னா சரி எனக்கு இந்த அங்கீகாரம் கொடுத்து எனக்கு பெரிய வாழ்க்கையில் கிடைத்த ஒரு புண்ணியம் கூட நினைக்கின்றேன் சரி நான் என்ன கேள்வி கேட்கணும் ஆரம்பித்தேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எஸ் என்ன அது நான் என்ன மனதில் அடுத்து கேள்வி கேட்கணும்னு நினச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்ல எப்படி புரியல எதற்காக சொல்லுகின்றேன் நான் மனதில் நினைப்பதை எவராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது 
கேள்வி கேட்டுட்டு கேள்வி என்ன சொல்ல முடியும் எதுக்கு அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னா ஒரு உதாரணம் ஐயா கண்ணாடின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கவில்லை வச்சிங்க உலகத்தில் மக்களுக்கு கண்ணாடி என்று தெரியவில்லை கண்டுபிடிக்கவில்லைனா பா முகம் பார்த்துக்க முடியுமா உடம்பில் எல்லா போ உறுப்புக்களும் பார்க்கலாம் முகம் என்பதை நீ பார்க்கவே முடியாது இறந்துடும் அது வச்சு இப்போ தானே கண்ணு மூக்கு முடியாது அப்படிலாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அழகுன்னு சொல்கிறதால ஒன்றும் கிடையாது எதற்காக சொல்கின்றேன் ஒவ்வொருவரும் உள் மனதில் மகிழ்ச்சியுடன் ஐயா சொல்கின்ற மகிழ்ச்சியுடன் இருந்து விட்டால் எது வேணும் மகிழ்ச்சியுடன் இறந்து வி இருந்து விட்டால் எல்லா உறுப்புகளும் இயங்கி போவோம் அதுக்கு ஒன்றுமே தெரியும் மகிழ்ச்சி தானே வேணும் அது அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியணுவாங்க இந்த மகிழ்ச்சியை மட்டும் தயவுசெய்து இழக்கவே கூடாது நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி எங்கள் பாட்டி கூட கேட்டாங்க ஐயா ஆமைய முயலும் போட்டி வைத்தது எது ஜெயிச்சது ஆமை பாட்டி கிட்ட கேட்டேன் ரெண்டுத்துக்கு போட்டி வச்சதே தப்புன்னு சொன்னேன் ரெண்டு சொன்னேன் ரெண்டுமே ஜெயிக்கும் ஒன்று தான் தோற்கும் ஏ தெரியுமா மயிலாமை தான் தோற்குமே தவிர முயலும் ஆமையும் வெற்றி அடையும் புரிஞ்சுங்களா மயிலாமை என்பது ஐயா சொல்லுகின்ற கருத்தை ஒரு நிமிடம் உணர்ந்து முயற்சி செய்து விட்டால் வெற்றி தான் எல்லாருக்குமே அதான் அடிக்கடி சொன்னேன் தயவுசெய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் மறுபிறவி உண்டு உண்டா இல்லையா உண்டுன்றவங்களாம் கையை தூக்குங்க அப்படியே இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியல ஐயா கூட கேள்வி கூட இதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் மறுபிறவி என்பது உண்மையில் கிடையாது என்னை பொறுத்த ஐயாவிட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் மறுபிறவி என்பது உங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தை தான் மறுபிறவி மறு மறு பிறவி என்பது உன்னுடைய பேர குழந்தைகள் பே கொல்லு பேரங்கள் நாலு தலைமுறையை பார்க்கலாம் தவிர என்னை பொறுத்தவரை ஐயா கூட கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே நிலையில் தான் சொர்க்கமும் நரகமும் ஒன்றும் கிடையாது இறந்த பிறகு அடைவதில்லை இப்போ ஐயா பேச்ச கேட்டு மெய் மறந்து இருக்கின்றேன் சொற்களையும் சொர்க்கத்தில் இருக்கு இருக்கின்றோம் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குதா இல்லையா பிடிக்குதா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள்லாம் சொர்க்கத்தில் இருக்கீங்க சொற்களையும் சொல்ல பேச்சு பிடிக்கலன்னு இந்த அம்மா இருக்காங்க வச்சுக்கங்க இந்த அம்மா இப்போ நரகத்தில் இருக்கின்றார்கள் ஸோ சொர்க்கமோ நரகமோ உன் மனநிலை ஐயா ஒரு அருமையான கருத்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் நாற்பது வருடத்திற்கு மிந்தில் ஒரு இடத்துல போனாங்க ஒரு தண்ணி போட்டாங்க குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க போதைப் பொருள் இப்போ நிறைய வந்துருச்சு சில்ட்ரன்லாம் நிறைய பேர் ஐயா மூலம் நம்ம நிறைய பேர் பரப்பணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த கெட்ட பழக்கில் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்துடுச்சு இதெல்லாம் மக்களுக்கு சின்ன குழந்தைகளுக்கு போய் அடையணும்னு நினைக்கிறேன் ஐயா கிட்ட சகோதரன் கேட்கணும் இந்த ட்ரிங்க்ஸு போட்டு அவன் போதையில் அடையிறான் இப்போ ஈராயின் என்ன எனக்கு பேர் கூட தெரியாது ஐயா ஆனால் உன்னை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுது நீங்களாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கீங்கள மெய் மறந்துருக்கீங்கள அந்த சமயத்தில் உங்கள் உடம்பில் சுரக்கின்ற ஒரு ஹார்மோன் என்டார்ஃபின் எது என்டார்ஃபின் என்ற சுரக்கும் பொழுது நான் மகிழ்ச்சி அப்போ தான் கைத்திருட்டுறீங்க அந்த என்டார்ஃபின் என்ற ஹார்மோன் சுரந்து விட்டால் நூறு வருடம் இதையும் வேலை செய்யும் அந்த என்டார்ஃபின் என்றது என்ன தெரியுமா மார்ஃபின் டு மயக்க மருந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்பாங்க தெரியுமா மார்ஃபின் அது அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க நிறைய பேர் அடிக்ட் ஆகிடுவாங்க அந்த மார்ஃபினை விட பத்து மடங்கு இந்த என்டார்ஃபினுடைய சக்தி அந்த என்டார்ஃபின் என்ற ஹார்மோன் உள்ளே சுரப்பதாக தான் எண்டு மார்ஃபின் என்டார்ஃபின் அந்த மார்ஃபின் உங்கள் உள்ளே சுரக்க வைத்து கொள்ளுவதற்கு ஒரே வழி வழி ஐயா சொல்லுகின்ற கருத்தை கடைபிடித்தால் உங்கள் உடம்பில் எல்லையற்ற மார்ஃபின் சுரந்து விட்டது அது ஒரு அருமையான போதைப் பொருள் அது ஆனால் அந்த போதைப் பொருள் உங்கள் இதயத்தை நூறு வருடம் கடந்து இயங்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மீட்டிங்கில் பேசினேன் ஐயா டிவியில் நிறைய பேர் டிவியில் பார்க்குறாங்க ஒரு பெண்மணி கேட்டால் ஸ்டெல்லா மாரிஸ்னே உங்கள் பேச்சு குரலை கேட்டால் அரசியல்வாதி மாதிரி இருக்குது இன்னும் நீ வந்து ஆன்மீகவாதியா சில கருத்துக்கள் இலக்கியவாதியான்னு கேட்டான் அந்த பெண்ணிடம் சொன்னேன் சொக்கலிங்கம் எந்த வாதியாக இருக்கட்டும் தீவிரவாதியாக மாறாவிட்டாலே மக்களுக்கு செய்கின்ற பெரிய நன்மை என்று சொல்லுகின்றேன் அதை கூட ஐயாவுடைய கருத்துடன் இணைந்து சொல்கின்றேன் தீவிரவாதி என்பது வெளியிலிருந்து உங்களை அடிக்கின்ற சக்தி அல்ல உங்கள் மனதினால் எதுமறை எண்ணங்களால் தீவிரவாதியாக ஆக்கி உங்கள் இதயத்தை நிறுத்தி விடாதீர்கள் ஐயா சொன்ன உள்ளே சென்று தீவிரவாதியாக இருக்கின்ற எண்ணங்களை எடுத்துவிட்டு அடைய வேண்டியது அனைத்தும் அடைந்து கொண்டே இருங்கள் நீங்கள் அனைவரும் 
பிறக்கின்றோம் வாழ்கின்றோம் இறப்பது என்பது கட்டாயம் எவருமே நிலைத்து வாழ முடியாது லிவ்விங் இன்னா இஷு டை அது ஞாபகம் இருக்கும் பொழுது நூறு வருடம் கடந்த இழப்பு ஐயாற்றுன கருத்தில் எல்லாருக்கும் பரப்பணும் இப்போ வந்து பதினெட்டாயிரம் அரங்கத்தில் பேசின சொக்கலிங்க இந்த ஐயா கொடுத்துருக்க இந்த பெரிய வாய்ப்பு இங்கே ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்கீங்க வச்சுங்க இங்கே ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆயிரம் பேருக்கு சமம் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன் ஐயா அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் லட்சம் பேருக்கு சமம் என்று பேசிக்கொண்டு இந்த மெசேஜ் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அடைய செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உலக மக்கள் அனைவரும் நலமுடன் வளமுடன் வாழ வாய்ப்பு கொடுங்கள் என்பதற்காகத்தான் சொல்லி நேற்று என்பது உடைந்த பானை நாளை என்பது மதில் இருக்கின்ற பூனை இன்று தான் இருப்பது கையில் இருக்கின்ற வீணை என்று நீங்கள் ஞானியாகி அந்த வீணையின் இசையை ரசித்து வாழ கற்றுக்கொண்டால் இங்கே இருப்பது என் உறவினர்கள் அனைவரும் உறவினர்களாக இருப்பீர்கள் தவிர சொக்கலிங்கிடம் நோயாளிகளாக வந்து விட வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு கடைசியாக ஒரு கேள்வி எனக்கு எப்பொழுதுமே கேள்வி தான் பிடிக்கும் நான் வச்சுருக்க டிகிரியெலாம் ஐயா சொன்னால் போன மீட்டிங்கில் பத்து டிகிரி அதெல்லாம் தயவுசெய்து சொல்லாதீங்க பட் எது பெஸ்ட் டிகிரின்னு நினைக்கிறீங்க நான் வச்சுருக்க டிஎம்மா பிஹெச்டியா ஐஐடியில் வாங்க போகிறதா எது பெஸ்ட் டிகிரி ஐயா கூட அட்வொகேட்டாக இருந்திருக்கார் எம்பிஏ இருக்குது எது பெஸ்ட் டிகிரின்னு நினைக்கிறேன் உலகத்தில் அனைவரும் ஐயா பேச்சை கேட்டு பி காம் எது பி காம் என்ற டிகிரியை வாங்கிவிட்டால் சொக்கலிங்கத்திலும் வர வேண்டாம் ஐயா சொல்கின்ற கருத்தை வெகு விரைவில் நாட்டு மக்களுக்கு அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி ப்ளீஸ் அவாய்ட் அரி ஒரி கரி டு கெட் பரீட் உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புக்களும் பதிவாக இருக்கின்ற பதிவான உறுப்புக்கள் கை திட்டும் பொழுது அக்கு பிரஷர்கள் தூண்டப்பட்டு அது மூளைக்கு அந்த உணர்வுகள் சென்று மூளையிலிருந்து எல்லா உறுப்புகளும் சென்று அடைந்து அனைத்து உறுப்புகளையும் நூறு வருடம் கடந்து இயங்கி வைக்கின்ற சக்தி நீங்கள் பலமாக கை தட்டுவதால் மட்டும்தான் உண்டு சொல்லி ஐயாவிடம் ஒரு கேள்வி உங்கள் முன்னிலையில் நீங்கள் கை தட்டியது சொக்கலிங்கம் பேச்சிருக்கா உங்கள் உடல் நலத்திற்காகவா இரண்டு இருக்கும் ஏனால் இங்கே இருப்பவர்கள் உண்மையானவர்கள் அன்பானவர்கள் என்று மாற்று கருத்தில் என்று சொல்லி ஐயா கருத்தை இடை கடைசியாக முடிக்கின்றேன் இன்றும் நான் ஒம்பதாவது மாடி இதே துறையில் தலைவராக இருக்கின்றேன் இன்று வரை சொக்கலிங்க ஒம்பது மாடி செல்வதற்கு ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது இந்த அம்மாவுக்கு மூச்சே வாங்குது ஐயா புதுசாக லிஃப்ட் மின்ன வந்தான் சார் சார் லிஃப்டில் வாங்கலாம் ஏன் பார்த்து தொந்தரவு பார்த்து சார் லிஃப்டில் வாங்க சார் மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமே நீங்கள் சிரித்து மற்றவர்களை சிரிக்க வைக்கும் பொழுது ஐயா சொல்கின்ற கருத்து நீ மனிதன் அல்ல மாமனிதன் அல்ல நீ தெய்வமாகவே மாறிவிடுகின்றாய் என்று சொல்லி நாம் இன்று என்று வாழ கற்றுக்கொண்டு சொக்கலிங்க உண்மையில் நான் தியானம் பண்ணுவதே இல்லை சில பேர் இருபது நிமிடம் தியானம் பண்ணுறாங்கப்பா இருபத்தோராவது நிமிடம் மிருகமாக மாறிடுறான் அதற்கும் ஐயா சொல்கிறாங்க சொக்கலிங்க ஐயா பேச்சை கேட்டு கேட்டு நான் என் வாழ்க்கையை தியானம் நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பது தான் வாழ்க்கை என்று கூறி ஐயாவுடைய அவருடைய ஆசீர்வாதமோ அவருடைய அன்பான அனைவருக்கும் சென்றடைந்து நீங்கள் அவரிடம் பெற்ற பயனை தயவு செய்து இன்றைக்கு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் சென்றடைய செய்துவிட்டால் நான் சமுதாயத்திற்கு செய்கின்ற பெரிய தொண்டாக கருதி இந்த அரிய வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய குரு ஆசிரியர் அவருக்கு நன்றி கோரி அவருக்கு உறுதுணையாக பணி புரிந்து கொண்டிருக்கும் அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நிமிடம் அனைவரும் எழுந்து நிற்க வேண்டும் தயவு செய்து ஏன் நிற்க சொன்ன தெரியுமா இந்த அரங்கத்தை நமக்காக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் தன்னையும் மறந்து நமக்காக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களே அவரை சார்ந்து செய்து கொண்ட இவர்கள் அனைவருக்கும் நாம் கைத்தட்டி மகிழ்ந்த வாழ்த்தை சொல்ல வேண்டும் இந்த அழைப்பை ஏற்று நீங்கள் அனைவரும் வந்திருக்கிறீர்களே உங்களுக்கு நீங்களே கைத்தட்டி மகிழ்ச்சி வாழ்த்து சொல்லுங்கள் சொக்கலிங்க பேச்சு பிடித்தால் கைத்தட்டுங்கள் உட்காரு என்று கூறி இந்த அருமையான இப்போ எண்பது வயதாகின்ற சொக்கலிங்க ஐயாவுடன் இருக்கும்பொழுது என்னுடைய வயது முப்பது வயதாகி விட்டது என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் பிஸி ஷெட்யூலில் நம்ம கூப்பிட்டதற்காக ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக நான் கண்டிப்பாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
எவ்வளோ பிஸி ஷெட்யூலில் வந்திருக்காங்க ஐயா உரையை கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் அட்வான்ஸாக வந்து உட்காந்துருந்து ஐயா உரையை உன்னிப்பாக கவனித்து இப்போ நமக்கெல்லாம் உரையாற்றியிருக்காங்க உங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அனைவரின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஐயாவுடன் இணைந்து ஒத்துழைத்து நாம் நலமுடன் வாழ்ந்து மக்களை நலமுடன் வாழ வழி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு விழைப்பெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் தேநீர் இடைவேளையில் புக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஞான விடுதலைங்கிற நூல் வந்து அவசியம் வாங்கி எல்லாருமே படிங்க உங்கள் கையில் வந்து தாட் அண்ட் திங்கிங் கொடுத்துருப்பாங்க சிந்தனையும் சிந்தித்தலுங்கிற நூல் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூலை கண்டிப்பாக ஓய்வு நேரத்தில் லன்ச் டைமில் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க திருமதி மஞ்சுளா அவர்கள் வந்து ஐயாவை கௌரவிக்கணும் திரு திரு கபாலி அண்டு திருமதி மஞ்சுளா தம்பதியினர் வந்து ஐயாவை கௌரவிக்கணும்னு ரொம்ப அவங்க விரும்பி வேண்டி கேட்டுறதுனால அவங்கள வந்து கௌரவிக்கிறாங்க நம்ம அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஐயா சரியாக பதினொன்று இருபது நம்ம பதினொன்று நாற்பத்தைந்துக்கு தேநீர் இடைவேளை முடிச்சு வந்துட்டோம் அப்படின்னம்னா அடுத்ததாக நம்ம ஒரே அடுத்து கேட்கலாம் இந்த கேப்பில் வந்து புக்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் நீங்கள் மிக முக்கியமாக வாங்க வேண்டிய நூலை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஞான விடுதலை அந்த நூல் வந்து நம்முடைய டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி ஐயாவுடைய வெரி ஃபஸ்ட்டு என்லெட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஐயா எழுதின முதல் நூல் இது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து டோன்ட் டிலே என்லெட்மெண்ட் அப்படிங்கிற நூல் தான் தமிழில் வந்து எழுதி எழுதி ஞான விடுதலை மிகவும் எளிதுன்னு எழுதப்பட்டது இப்போ ஞான விடுதலைங்கிற தலைப்பில் இருக்குது அடுத்து கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு இந்த நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூலோட விலை வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா பட் இங்கே வந்து நம்ம எப்பயுமே நூறுரூவாய்க்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அடிக்கும் செலவே நூறுரூவா தான் அது 
ஏன்னா இந்த நூல் வந்து ஆன்மீகங்கிற வார்த்தை ஒன்று கூட உள்ளே இருக்காது மனதை வந்து அவ்வளவு தூரம் அது பிரித்து அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஐயா எழுதியிருக்காங்க ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவர்கள் கூட அந்த நூல் படித்தேன் அப்படிப்பட்டவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த புக்கை வந்து கோமாக வாங்கிட்டு போய் படித்தாங்க படிச்சுட்டு ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய ஃபவுண்டர் மெம்பர் ஆகிட்டாங்க அதனால் இந்த நூல் வந்து தலைப்பை பார்த்துட்டு நீங்கள் தவற நினைக்க வேணாம் தலைப்பில் பொதிந்திருக்கும் உண்மையை தெரிந்து கொள்ள கண்டிப்பாக அந்த நூல் படிங்க ஞா தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுங்கிற நூல் இந்த மூணு நூல் படித்ததுக்கப்புறம் ஞானப்பற்றை இது வந்து கேள்வி பதில் ஐ இந்த இதெல்லாம் படித்து விட்டு நம்ம வரக்கூடிய சந்தேகம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த சந்தேகத்திற்கு விடை விடை தரக்கூடிய நூல் தான் வந்து ஞானப்பற்றை இதை தாண்டி ஒவ்வொரு கேம்ப்லேயும் ஐயா வந்து கர்மா பற்றி ஒரு டாபிக் பேசுவாங்க கர்மானா என்ன அப்படிங்க பற்றி பேசுவாங்க அதை வந்து இங்கே பேச வழி இல்லாதனால அந்த நூல் வந்து ஆகாமிய கர்மா அப்படிங்கிற நூல் இருக்குது நம் கைவசம் இருக்கக்கூடிய நமக்கு எப்பேற்பட்ட கர்மாவாக இருந்தாலும் நாம் அதை எப்படி எதிர்கொள்ளுங்கிறது தான் அந்த ஆகாமிய கர்மா நம்ம கையில் தான் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு எத்தனையோ மோசமான சூழ்நிலை ஏற்படலாம் நாம் நல்லதே செய்யலாம் செய்கிறோம் நமக்கு கெட்டதே நடக்குதா அப்போ எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஆகாமிய கர்மாங்கிற நூல் இருக்குது இந்த ஐந்து நூலை பற்றி நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் மீதி நாம் பார்ப்போம் அதனால் தேநீர் இடைவேளையை முடித்து சரியாக ஒரு பதினொன்று நாற்பத்தைந்துக்கு நம்ம வந்துடுவோம் நன்றி வணக்கம் நான் விடை பெறுவதற்கு முன்பு ஐயாவிட நிறைய கேள்வி கேட்டுங்க என்கிட்ட ஒரு கேள்வி இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரு ச கேள்வி ஜியோ மணி வேணும்னா கேட்கலாம் நம்ம சாலன்னு கேட்கலாம் ஒரு கேள்வி கேளுங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் ஆமாம் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் போன தடவை ஆசா நிவாஸில் வந்து ஒரு டாக் கொடுத்தாரு ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து கெட்ட கொழுப்பும் இருக்குது ரத் நல்ல கொழுப்பும் இருக்கான் ரெண்டுமே எப்பயுமே இருந்துகிட்டு தான் இருக்கான் எப்பெல்லாம் வந்து கெட்ட கொழுப்பு வந்து நம்முடைய இதய குழாயில் அடைக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்போ மன போராட்டத்தில் இருக்கிறீங்களோ அப்போ தான் வந்து அந்த கெட்ட கொழுப்பு வந்து படி தான் இல்லைனா படிக்கிறது இல்லையா ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய உண்மையை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த லிபரேஷன் மூலமாக ஐயா கொடுக்கக்கூடிய இந்த விடுதலை என்றால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னம்னா நம்ம உடம்புல கெட்ட கொழுப்பு இருந்தால் கூட அதுவும் பிரவாகத்தில் ரத்தத்தின் பிரவாகத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த விஷயம் ஐயா சொன்ன ஒட்டி தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சொன்னார் மறந்துருச்சு அதை மட்டும் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது பாருங்கள் நான் ஏன் திரும்ப பேசணும்னு கை தட்டினேன் நான் எப்பொழுதோ பேசியதை உள்வாங்கி அருமையாக மறுபடியும் உங்களை சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதில் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கணும் எல்லா கொலஸ்ட்ரால் ரத்தத்தில் இருக்கின்ற வரை தான் உங்கள் இதே தேங்கி கொண்டிருக்கின்றது உதாரணமாக ஒரு கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வச்சுங்க ரத்தத்திலிருந்து அடுத்த நொடி நம்ம இறந்து விடுவோம் ஸோ ரத்தத்தில் இருக்கின்ற கொலஸ்ட்ரால் உங்களை காத்து கொண்டிருக்கின்றது காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்றது இரத்த குழாயில் படியும் பொழுது உங்களை கொண்டு விடுகிறது ஸோ கொலஸ்ட்ரால் காப்பதோ உங்களை அழிப்பதோ உங்கள் மனநிலை தான் காரணம் மனதை சீராக வச்சுக்கிட்டா ஒன்றுமே பண்ண ம ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா போ ஒன்றுமே வேண்டாமே அதுதானே எல்லாம் சேர்ந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் அத்ரோஸ்க்ளோசிஸ் பேர் கிளாட்டிங் பேர் லோ டென்ஸ் லைஃப் நிறைய சயின்டிஃபிக் அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க பட் அருமையாக புரிஞ்சு இவ்வளோ தூரம் சொன்னதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி அவரையும் சரி சரவண குடும்பத்தோடு இருக்காங்க சரி ஒரு கேள்வி இந்த பக்கம் ஒரு கேள்வி அந்த பக்கம் டக்குன்னு கேளுங்க கேள்வி கேட்பது மட்டும் யோசிக்கக்கூடாது கேள்வி ஞானம் ஒன்று தான் உங்களை மேன்மைப்படுத்த முடியும் சொல்லுங்கள் புரியல ஏன்னா மைக் இருக்காது ஏங்க ஆமாம் ஆமாம் எக்டே என்னுடைய நீங்கள் நண்பர் ரெண்டு பேர் நிறைய வச்சுருக்கோம் எல்லா கருத்துக்களும் அவர் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஒரு தடவை அவர்கிட்ட சண்டையே போட்டேன் எதுவுமே ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வருது நீ தியானத்தில் இருங்க சரியாகிடுச்சுன்னு உங்களை ஏமாத்துறேன் இவர்கள் சொல்லுவது அனைத்தும் இதையும் வியாதி வராதும் இருப்பதற்கு இப்போ நூறு பேர் எங்கிட்ட ஹார்ட் அட்டாக்கில் வராங்க வச்சுங்க தொண்ணூத்தஞ்சு சதவிகிதம் ஐயா சொல்லுகின்ற முறை வாழ்க்கை முறை கட்டாயம் குணப்படுத்தி விட முடியும் ஐந்து சதவிகிதத்திற்கு நான் ஸ்டென்ட் போட்டு தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் கிட்ட உயிரிழக்க விரும்பவில்லை ஜெர்னலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி கூட அது வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் இப்போ வந்து எடுத்துகிட்டு சொல்ல முடியாது சில பேர் என் பேஷண்ட் நூறு வயசு இருக்கும் ஒன்றுமே பண்ணலையே ஸோ அனைத்தும் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணி தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர ஜெர்னலைஸ்ட் ஸ்ட
உயிர் வாழ்வதற்கு மூன்று ஊக்கல்மா என்ன மூணு ஊக்கல் உணர்வு உணவு உடற்பயிற்சி மூன்று ஊக்கல் என்ன சொல்லுங்க அந்த மூன்று ஊக்களை ஐயா சொல்கின்ற வழியில் மந்திரங்களாக மாற்றி சொல்லுகின்றேன் தயவுசெய்து நீங்கள் சேர்ந்து சொல்ல வேண்டும் எண்ணும் எண்ணம் சீராக உண்ணும் உணவு சீராக சீரான உடற்பயிற்சி இந்த மூணு மந்திரத்துக்கு எதாவது ரூபாய் செலவழிக்கணுமா ஒரு பைசா செலவழிக்கணுமா மனம் கேட்காது செய்வதற்கு மனம் ஐயா சொல்வதை கேட்டு கடைபிடித்து விட்டால் சொக்கலிங்கத்து வேலையே வேணாம் தானே உங்கள்கிட்ட மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயவுசெய்து மூன்று மந்திரங்களை இன்றிலிருந்து கடைப்பிடித்தால் ஐயா சொல்கின்ற கருத்தை இன்றிலிருந்து கடைப்பிடித்தால் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்கின்றேன் எவருக்காக தொண்ணூத்தைந்து பங்கு இதயத்தொகை அடைப்பிருந்தால் ஒரு வருடத்தில் அது கரைந்து மறைந்துவிடும் என்ற உண்மையை கண்டுபிடிப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் இந்த ரகசியத்தை யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களை நம்பி தானே அங்கெல்லாம் பழிச்சிட்டு இருக்காங்க இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் சொல்லுகின்றேன் தயவுசெய்து என் உறவினர்களே நண்பர்களே இன்றிலிருந்து ஐயா சொல்கின்ற கருத்தும் சொக்கலிங்கம் சொல்கின்ற மூன்று மந்திரங்களை கடைப்பிடியுங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மா யாருக்கா சர்க்கரை வியாதி உங்களுக்கு வந்துடுச்சு நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு கொடுத்துட்டு நீங்கள் பேர குழந்தைகள் கொடுத்து விட்டீர்கள் சர்க்கரை வியாதி ஹார்ட் அட்டாக் கொலஸ்ட்ரால் சுகர் அனைத்தும் அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஜீனு கூட ஒம்பது வருடத்தில் கரைந்து மறைந்து விடுகின்ற உண்மையை இப்போ சான் பிரான்சிஸ் கோயில் மூன்று வருடத்துக்கு உங்களுக்கு கண்டுபிடித்ததை நீங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஸோ இனிமேல் யாரும் வந்து எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாது ஜீவமணி எங்கள் அப்பா அம்மா ஹார்ட் அட்டாக் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க சொக்கல இங்கே சொத்து கொடுக்கலைன்னு சொல்லாதீங்க அதை மாற்றுகின்ற சக்தி உங்கள் மனதின் வலிமையால் அனைவரும் ஞானியாக மாறுங்கள் ஏன்னா அந்த ஜீன்ஸ் எல்லாம் எப்பி ஜீன்ஸ் ஆஃப் ஃபீனோ டைப் இட் வில் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்ச் பட் இட் டேக்ஸ் நைன் இயர்ஸ் ஃபார் இட் டு சேஞ்ச் ரத்த குழாய் அடைப்பு ஒரு வருடத்து கரைஞ்சிவிடும் ஸோ அப்பவும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பயன்பட்டு கொள்ளுங்கள் அதுதான் சொல்ல வரேன் எஸ் இங்கே ஒரு கேள்வி கடைசியாக நம்ம சரவணன் ஒரு கேள்வி கேட்டு நம்ம கிளம்பி போக போகிறேன் ஜீவமணி வேணால் கேட்கலாம் ஆல்ரெடி கேட்டார் எஸ் சொல்லுங்கள் ஒருத்தர் ஆமாம் ரொம்ப அருமையான கேள்விங்க நான் வந்து ஐம்பத்தைந்து வருடத்துக்கு முந்தி இதயத்துறையில் வந்தேன் இதயத்துறையில் வந்து பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்த உடனே இந்த முறையில் இருந்தால் சொக்கலிங் இறந்துடுவேன்னு தெரியும் அந்த முறையை மாற்றி அமைத்தால் வாழ முடியும் என்று தெரியும் அதை மாற்றி அமைச்சு கொண்டு சுயநலத்திற்காக எனக்கு மாற்றிக்கொண்டு என்னை காப்பாற்றி கொண்டு தன்னலத்தில் என் குடும்பம் குடும்பத்தை சார்ந்த நீங்கள் உலக மக்கள் அனைவரும் காப்பாற்றுகின்ற முயற்சி அந்த மகிழ்ச்சி என்ற உணர்வு ஒரு விடம் இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு வயது கூடாது அவர் கேட்ட கேள்வி கொண்டு சொல்கிறேன் எண்பது வயது இருக்கின்ற சொக்கலிங்கம் முப்பது வயதாக மாறுவதற்கு காரணம் பயலாஜிக்கல் கிளாக்குன்னு உண்டு குரோனாலஜிக்கல் கிளாக் ஒரு செகண்ட் உங்களை வந்து அகற்ற முடியாது குறைக்க முடியாது பயலாஜிக்கல் கிளாக் அந்த மூன்று மந்திரங்களை கடைப்பிடிக்க வாழ ஆரம்பித்து கொண்டால் அந்த பயலாஜிக்கல் கிளாக்கை நீங்கள் கட்டாயம் ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்து நீங்கள் நினைக்கின்ற வயதில் உங்களை கொண்டு வர முடியும் அந்த பயலாஜிக்கல் கிளாக்கை நான் நினைக்கின்ற இப்போ பத்தாவது பத்து வயசு குழந்தைகள் படிக்கும்போது நான் பத்து வயது மாணவனாக மாறிவிடுவேன் அந்த பயலாஜிக்கல் கிளாக்கை நீங்கள் ரிவர்ஸ் பண்ணுற சக்தி உன்னிடம் இருக்கின்றது அது ஐயா சொல்லுகின்ற மன மகிழ்ச்சி மட்டும் ரொம்ப அருமையான கேள்வி பெரிய கைத்தட்டினை கொடுக்கணும் எஸ் நம்ம நான் நினச்சி இந்த வாட்டி சரவணனும் ஜீவமணியும் அவங்க மனைவி கேள்வி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் வாங்கம்மா நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க சரவணன் ஜீவமணி ஏ சரவணன் ஒரு கேள்வி கேட்டு நான் கிளம்புறேன் சார் நான் பேசுனதில் கடைப்பிடிச்சிருவீங்களா மாட்டீங்களா ஐயாவுடன் ஆழ்ந்து இணைந்து நம் உடல்நலத்தை பார்த்து கொள்ளுங்கள் வெரி குட் சொல்லுங்கள் சார் ஐயா எங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய எனர்ஜியை கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஐயா கிடச்சி நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அது மாதிரி உங்களுக்கு நேச்சுரலாக ஏற்கனவே நீங்கள் இந்த கேள்வியை சொல்லியிருக்கிறீங்க இருந்தாலும் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வத்துக்காக கேட்குறேன் உங்களுக்கு யார் இந்த இதை ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தினாங்க எப்படி புரிஞ்சு இதை நீங்கள் எடுத்தீங்கங்கிறத சொன்னீங்கன்னா எல்லோரும் உபயோகமாக இருக்கும் இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே ஆமாம் அதாங்க எனக்கு சரியா தெரியாதுங்கய்யா ஓ 
ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகின்றேன் இந்த கேள்விக்கு அருமையான கைத்தட்டல் வேண்டும் எப்பொழுதிருந்து நீங்கள் கடைப்பிடிக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு யார் ஆசிரியார் ஒரு அருமையான கேள்வி அருமையான கேள்வி நான் அறுபது வருடங்களுக்கு முன்பு சொக்கலிங்கத்தை பார்த்திருந்தீங்கன்னா எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுவேன் எதுக்கெடுத்தாலும் சண்டை போடுவேன் உணர்ந்தேன் அப்படி கோவப்பட்டு சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கின்ற சொக்கலிங்கம் தொடர்ந்திருந்தால் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு சொக்கலிங்கம் இறந்து விட்டிருப்பேன் ஸோ உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள என் மனம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது அந்த சொல்லிக்கின்ற மகான்கள் என்ன உங்களுக்கு சொன்னால் ஆச்சரியப்படுவீங்க இவர் கிருவானந்த வாரியார் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு அவருக்கு நான் மருத்துவராக பணி புரிந்தேன் வேதாத்திரி மகரிஷி தெரியுமா அவருக்கு ஐந்து வருடம் மருத்துவராக அவர்களிடம் பழகும் பொழுதாவது நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் ஒன்றே சொல்லுகின்றேன் ஐயாவுடன் இணைந்து இருப்பதற்கு காரணம் நான் வைத்து கொள்ளுங்கள் அவர் கருத்தை உள்ளே வாங்கி நம் அனைவரும் காப்பாற்றி கொண்டு எனக்கு ஒரிஜினமாக ஒன்று சொல்ல முடியும் நான் சொல்லுகின்ற கிருபானந்த வாரியாரோ வேதாத்திரி மகரிஷியோ அவர்களிடம் நூறு வருடம் வாழ வேண்டும் என்று போட்டியிருந்து கேட்டேன் நான் ஐயா கேட்டேன் இயற்கைக்கு விட்டுடுங்கன்னார் இன்று நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் நம் பகவத் ஐயாவுடைய நூறாவது பிறந்த நாளை இந்த மேடையில் நம் அனைவரும் கொண்டாட முடியும் என்று மாற்று கருத்தில்லை ஏனெனில் அவர்கள் வாழவில்லை என்று சொல்லவில்லை அவர்கள் சில இதில் பிரச்சனைகள் உள்ளே வாங்கி கொண்டார்கள் ஸோ நாம் மிக முக்கியமாக தன்னை அறிந்த நிலையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த வியாதியும் அணுகாது வந்த வியாதிகளும் போகாது இவர் சொல்ல கேள்விக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் என்ன கற்றுங்க கற்ற அறிவு பட்ட அறிவு கேட்ட அறிவு படித்த அறிவு எந்த அறிவாக இருந்தாலும் கடைசியில் உன்னை நீ அறிந்தவனாக இருந்து விட்டால் உன் வாழ்க்கையை மற்றவன் காப்பியடிக்காமல் இருந்து விட்டால் உங்கள் வாழ்க்கை அற்புதமான பயணமாக இருக்கும் என்று கூறி இந்த கேள்விக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கின்றேன் இந்த பெண்மணியிடம் யார் இருந்தாலும் சொல் நீங்களும் சொல்லலாம் உங்களுக்கு சிறந்த ஆசிரியர் யார் இவர் கேட்ட கேள்விக்கு நான் கேட்கின்றேன் உங்களுக்கு சிறந்த ஆசிரியர் யார் அனுபவங்கள் தான் அதுதான் ஆன்சர் ஒவ்வொரு வருக்கம் அவர்கள் வாழ்க்கை தான் உங்களை கற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றது நீங்கள் கடைசி நாள் உயிர் வாழ்கின்ற வரை உங்கள் வாழ்க்கை என்ற புஸ்தகத்தை திறந்து வைத்து கொண்டு அதிலிருந்து பாடத்தை கற்பிட்டு கற்றுக்கொண்டு அதை கடைப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் நீங்கள் நூறு வருடம் கலந்து வாழ முடியும் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் என்பது அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மட்டும்தான் ஆசிரியாக இருக்கும் இவர்கள் மூலம் நம்ம கற்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் தான் மகிழ்ச்சி மிக மிக மற்றற்ற மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பேல் மகிழ்ச்சி என்று கோரி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றி சார் டீ டைம் இப்போ நம்ம வந்து டீ டைம் தள்ளி வச்சுக்கிறோம் ஏன்னா லேட்டாக லேட்டாக வந்தானே தள்ளிக்கிறோம் சரியாக வந்து ஒரு பதினொன்று ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ளே நம்ம வந்துடலாம் பன்னெண்டு மணிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நிறைய பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் செவன் ஒன் செவன் பட் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் யாரும் ஃபோன் பண்ணி எங்களுக்கு செஸ் பெயின் சொல்லி வரவே கூடாது உங்கள் உறவினர் நண்பர்களை வேணால் என்னை பயன்படுத்திங்க நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ நைன் ஒன் செவன் ஒன் செவன் எதுக்கு தெரியுமா கொடுங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காக இல்லை எவருக்காக உதவி வேணும் என்ன இவர் நம்பரை கேட்டு இவர் சொல்லி எனக்கு சொல்லி அதுக்குள்ளே ஏதாவது அந்த நோயாளிக்கு ஏதோ ஆயிடக்கூடாது தான் நம்பர் கொடுத்துட்டு வரேன் அது என்னுடைய ஒருத்தர் ஒரு ஆன்மீகவாதி மகரிஷியே சொன்னார் நீ வைப்பார் இடத்துல நம்பர் கொடுத்துட்டு வாப்பா ஏதாவது பயன் அடையிட்டு நீ போயிட்டு நம்பர் தேர ஏன்னா ரெண்டு நிமிடத்தில் இதே நின்றுடுமே தான் கொடுக்குறேன் பட் ஆனால் நீங்கள் எவருமே தயவு செய்து என் உதவி இல்லாமல் வாழ வேண்டும் உங்கள் உறவினையாக இருக்காது என் உதவி விட்டுருங்க இந்த அரங்கத்திலிருந்து வர நீங்கள் யாராவது சொன்னீங்க வச்சுங்க உங்கள் அனைவருக்கும் நான் இலவசமாக வைத்தியம் பண்ணவும் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் ஆனால் நீங்கள் உதவி இல்லாமல் இருக்குன்னு சேட்டு வட்டமாங்க ஐயா சரி ஐயா நம்ம கீழே போய் டீ அதாவது சூப்பு மசால் விட சாப்பிட்டு வந்தலாம் ரைட் ஆமாம் ஆமாம் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ 
ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் செயலாளர் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களுடன் பதினாறு ஆண்டுகள் பயணித்தவர் ஐயா வழங்கும் ஞான தெளிவை தனது புரிதலாக்கி தனது பாணியில் உபகரணங்களை கொண்டு ஞானத்தை வழங்குபவர் இவர் ஜவுளி ஏற்ப ஏற்றுமதி தொழிலதிபராக இருந்து கொண்டு ஞான ஆசிரியராகவும் பொறுப்பேற்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் திரு சரவணன் ஐயா அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறோம் ஹலோ ஐயா நம்ம வகுப்பு ஆரம்பிக்கலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ரைட் ஹலோ சார் பின்னாடி வரலாம் கடைசியாக கேட்குதா ஓகேவா ரைட் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அடியேனின் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்கள் எத்தனையோ வேலைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த சனி ஞாயிறு இரு தினங்கள் ஞானத்தில் தெளிவு பெறவும் ஏற்கனவே ஒரு ஐடியா இருந்தால் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற ஞானத்தில் உறுதி பெறவும் இங்கே வந்திருக்கும் உங்களை அனைவரையும் காண்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இது வந்து ஒரு உரை மாதிரி நீங்கள் எப்போவுமே எடுத்துக்கக்கூடாது நான் ஒரு டீச்சரும் அல்ல நான் என்னென்னா அங்கே உட்கார வேண்டியது இங்கே உட்காந்துருக்கேன் அப்படி எடுத்துக்கங்க ஒரு சக மாணவனின் அணுகுமுறை தான் என்னுடைய அணுகுமுறை சரிங்களா அது என்ன சக மாணவனின் அணுகுமுறை இந்த ஞான முகாமுக்கு புதியதாக வந்திருப்பவங்க யாருங்க கொஞ்சம் கை தூக்குங்க சூப்பர் எல்லாருமே பெரும்பாலும் புதியதாக வந்திருக்கிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதனால் நான் ஜாலியாக எப்படி கூட பேசலாம் ரைட் தானே ரைட் இப்போ சக மாணவனின் அணுகுமுறை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாதியார் ஸ்கூலில் கணக்கு சொல்லி தருவார் வாதியார் சொல்லித்தரது அப்படியே புரிஞ்சு புரிகிறவங்க கொஞ்சம் கிராஸ்ப் பவர் அதிகம்னு அர்த்தம் நான்லாம் கொஞ்சம் மக்கு பையன் மக்கு பையன்னா தெரியும்ல கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன் ஜீவமணி வந்து எனக்கு வந்து ஆத்மாத்த நண்பர் கொஞ்சம் மதி நுட்பம் அதிகம்னு வச்சுக்கிங்க நம்ம கொஞ்சம் கம்மி நான் ஜீவமணியை மாப்பிள்ளைன்னு தான் கூப்பிடுவேன் மாப்பிள்ள ஏன்னா நான் அவர் சிறு வயதுலேருந்து பள்ளி தோழர்கள் அப்புறம் அப்படியே வளர்ந்து வந்தோம் இப்போ ஆன்மீகத்திலையுமே பக்கத்து வீடு ஒரு மிக நெருங்கிய தோழராக பகவத்தையாவோட ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா தெளிவடைஞ்சு இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை உலகம் பூராம் கொண்டு போய் சேர்த்துவதே நமது வாழ்வின் லட்சியம்னு எடுத்து இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா சரி அதில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் நம்மளை விட கிராஸ் பவர் கொஞ்சம் அதிகம்னு சொன்னேன் போயிட்டு வாதியார் சொல்லித்தரது நமக்கு புரியாது 
இவர் என்ன பே மாப்பிள்ள உனக்கு புரியுதா புரியுதே அப்படியா நாம் என்ன பண்ணுவோம் எப்படின்னு சொல்லேன் இது இருக்குது இல்லை இது இதுதான் இது அப்படின்னு ஓ இவ்வளோ தானா இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கும்போது அனுபவிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அனுபவிச்சுருக்கீங்க இல்லையா அது மாதிரி ஆனால் வாதியாட்ட டவுட் கேட்குறதுனா நமக்கு என்னவாக இருக்கும் வர்றா போய் கேட்குறது அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு சின்ன டைலம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஐயாட்ட ஒரு டவுட்டு இல்லை நம்மகிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையை சில விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதை போய் எப்படா அவர்கிட்ட சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சில பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னா ஏன்ட்ட சொல்லுங்க நாங்கள் அந்த மாதிரி இருந்து தான் புரிஞ்சுருக்கோம் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா எவ்வளோ எதிர்மறை எதிர்மறை எதிர்மறைன்னா நெகட்டிவ்னு ஒட்டு மொத்த உச்சமாக இருந்து தான் இன்றைக்கி புரிஞ்சுருக்குறோம் அப்படிங்கும்போது எவன் அதிகமாக உன்னில் பாதிக்கப்பட்டு வெளியே வந்தானோ அவனால் தான் அடுத்தவங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்ல முடியும் குடிகளிலிருந்து மீண்டவனால் தான் சரியான வழிகாமிக்க முடியும் இல்லையா அதை போல் எதிர்மறை உணர்வு நெகட்டிவின் உச்சத்தில் மட்டுமே பதினெட்டு ஆண்டுகளாக படாத பாடுபட்டு தவித்தேன் அதிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டு இன்றைக்கி நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது என்னை நானே ஒரு முழுமையான ஞானி அப்படின்னு சொல்லி என்னை நான் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு தயக்கம் கூட இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக கிறிஸ்டல் கிளியராக என்னென்னா சொல்லிக்கிறேன் அந்த அளவிற்கு ஐயாவின் கருத்து நமக்கு தெளிவையும் தெளிவில் உறுதியையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது ஓகேங்களா அதனால் நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறேன் நீங்கள் யாரும் எழுதணுங்கிற அவசியம் கூட வேணாம் இங்கே எழுதிக்கிங்க ஷார்ப்பாக என்ன சொல்கிறோங்கிறத கேளுங்க போதும் இந்த வகுப்பு முடியும் போது என்ன பண்ணிடலாம் என்ன சொல்லிடலாம் ஞானி ஆயிடலாமா ஆயிடலாமா ஆய முடியாதா நிச்சயம் உங்களை ஆக்கி தான் கதவை திறந்து உங்களுக்கு சாப்பாடே போடுவோம் இல்லைன்னா என்ன சொல்லிட்டேன்னா கதவை லாக் போய்டப்பா சொல்லணும் யாராவது ஒரு அஞ்சு பேராக இருந்துச்சு நிஜமாலுமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்ப்பா சோறு போடப்பா அப்படின்னு சொன்னால் தான் நாங்கள் கீழே அனுப்புவோம் யாராவது சொன்னீங்கன்னா இன்றைக்கி மதியானம் ஏகாதேசியம் இன்றைக்கி அதனால் பட்னி தான் ஓகேவா அதனால் நம்ம என்னங்கிறத கொஞ்சம் கவனித்து கேளுங்க இது வந்து ஒரு உரை அல்ல உரைனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் மேலேருந்து சொல்லுவார் மீதி எல்லாம் கேட்குறது இது அப்படி கிடையாது நிச்சயமாக அப்படி இல்லை ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு பேசிக்கிறாங்க எப்படியோ அது மாதிரி தானோ தவிர மற்றபடி இது உரை என்பது நிச்சயமாக இல்லை சரியா சரி நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் முகங்களை பார்த்தாலே தெரிகிறது தேஜஸ் அங்கங்க மின்னுது த தவத்தின் ஒளி வீசுது எல்லாருமே ஆன்மீகத்தில் ஒரு கரை கண்டவர்கள் என்பதை உங்களுடைய தேஜஸ் ஒளிகளே எனக்கு தெரிவிக்குது அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களை இந்த நிலைக்கு தயார்படுத்திய அத்தனை குருமார்களையும் ஒரு மனதார ஒரு ஒரு செகண்ட்ஸ் ஒரு ப்ரே பண்ணிக்கிங்க எப்பா இந்த மாதிரி என்னை இந்த அளவுக்கு ஏன்னா நம்ம பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தானே அதுக்கு மேலே ஒரு கட்டடம் எழுப்ப முடியும் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னை இந்த அளவுக்கு தகுதியாக்கி இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி அமைக்க நன்றின்னு சொல்லி நம்ம மனதார அவங்கக்கிட்ட ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பல மகான்கள் பல ஞானிகள் தங்கள் வாழ்க்கையவே அர்ப்பணிச்சிருக்கிறாங்க மனித குலம் ஞான தெளிவை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்வாங்கு வாழணும் அந்த மாதிரி மனித குல நலனுக்காக தங்கள் வாழ்வையே அர்ப்பணித்த பல மகான்கள் ஞானிகள் குருமார்கள் என அனைவரையும் வணங்கி நாம் நம்முடைய விஷயத்துக்குள்ளே போவோம் நம்ம பகவத்தையா பகவத்தையாவோட குருநாதர் தேனி சுவாமிகள் இப்படி போன்ற பெரியவங்களுடைய ஆசைகளுடைய நாம் இந்த வகுப்பை தொடங்குகிறோம் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் தேனிசாமி அப்படிங்கிற ஒரு பகவத்தையாவுடைய குருநாதர் அவர் சொல்லியிருக்காரு பகவத்தையா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சாதாரணமாக இருப்பாங்க ஒரு எளிமையனுக்கு ஒரு உதாரணம்னா பகவத்தையா தான் அவ்வளோ சிம்பிள் சிட்டி இப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு பதினஞ்சாம் தேதி பதினாலாம் தேதி நைட்டு செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு வந்து திருவண்ணாமலையில் ஒரு வீடு எடுத்தோம் வீடு ஷிஃப்டிங் எப்போ தெரியுமா நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு வீடு ஷிஃப்டிங் நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு பண்ணிவிட்டு பதினோரு மணிக்கு படுத்துட்டு 
காத்தால் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு அங்கே இருக்கிற செடிக்கெல்லாம் இவரே போய் என்ன பண்ணுறாரு அதுக்கெல்லாம் தென்னை மரத்துக்கு அது இதுக்கெல்லாம் இவரே அந்த கொத்தில் இந்த மம்டி இருக்கும் இல்லையா அதில் எல்லாத்தையும் தண்ணி பாய்ச்சிட்டு அதுக்கான தண்ணி போகிற வேலையை அவர் செய்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு ஞானியின் எளிமைனா அது பகவத்தையா தான் அதனால் அவரு கூட நாம் இருந்து புரிஞ்சிக்கிறது நாம் மிக 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 ஒரு பெரிய புண்ணியவான்கள் அதனால் என்னென்னா மிக ஒரு நல்ல குருநாதரை நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் பற்றி பிடித்திருக்கிறோம் ஓகேங்களா கொஞ்சம் யாரும் வந்து அவசரப்பட வேணாம் ஒரு ஆறு மாதம் டைம் எடுத்துக்குங்க ஏன்னா உடனே அவசரப்படக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் நிறைய கருத்துகள் முன்னெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க என்னடா இவ்வளோ நாள் நம்ம கேட்டதுக்கு போகிறோம் இங்கே எல்லாம் மாறியே பேசுகிறாங்கன்னு கூட உங்களுக்கு தோணும் அதனால் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு ஆறு மாதம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்குள்ளே என்ன அறியும் லைட்டு எரிஞ்ச தீரும் கரெக்டு தான் சொன்னால் கரெக்டுப்பா அவன் அப்பயே சொன்னான் கரெக்ட் அப்படின்றது யார் சொல்லுவீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்களே சொல்லிக்குவீங்க சரிதானா அதனால் நாம் வந்து இப்போ எதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் சரியா எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் தெரிந்து கொண்டதாகுமோ அதுவே இந்த ஞான புரிதல் புரியுதுங்களா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் எல்லாமே அதோடைய வெளிப்பாடு தான் ஓகேவா இப்போ நாம் அந்த ஒன்றை தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்குள்ளே நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரியா கண்டுபிடிக்கிறது யார் நானா நீங்களா இது வந்து பேசணும் நானே பேசிகிட்டு இருக்கிறது இல்லை பேசுவீங்க தானே டீ குடிச்சிங்களா வடை சாப்பிட்டிங்களா இல்லையா சத்தமே வரலையே கொஞ்சம் சவுண்டா ஆ இன்னும் கொஞ்சம் சத்தம் என்ன நூறு பேர் உட்காந்துக்கிற மாதிரியே தெரியலையே ஆ ரைட் கொஞ்சம் சத்தமாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரியா ரைட் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ உங்களை அத்வைதம் துவைதம் விசிஷ்டா அத்வைதம் அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி நீயே மெய்ப்பு டே அப்பா போந்தா 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 நானே ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் விட்டுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் மறுபடியும் தயவு செஞ்சு ஆரம்பிச்சிடாத அப்படின்னு பல பேர் சொல்கிறது என் காதில் உழுகுது அதனால் நம்ம அதெல்லாம் இப்போ நம்ம எடுக்கலை ஏன்னா நமக்கு என்னங்க ரொம்ப ரொம்ப மக்கு பையன் ரைட்டா மக்கு பையன் எப்படி புரிஞ்சிக்கிட்டானோ மக்கு பையனே புரிஞ்சுக்கும் போது நீங்கள்லாம் என்ன சொல்லிட்டேன் தவச்சீலர்கள் பிரமாதமாக ஒளி பழிச்சுன்னு தெரியுது அதனால் ஈஸியாக கிராஸ்பு பயன்படுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா சரி அதனால் கேள்வி கேட்டு தொலைச்சி எடுத்து தான் விடுவேன் சரியா ரைட் நம்ம போகலாமா இப்போ எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையின் ஒட்டு மொத்தத்தின் சாரம் என்ன மொத்தமாக என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுதான் ஞான புரிதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரிதா இந்த ஞான புரிதல் ஞான புரிதல்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத தான் நாம் இப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ ஐயா சொன்னதை கேட்டிருப்பீங்க அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம போகிறோம் நான் இதுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்ல நீ ஏ மெய்ப்பொருள் அகம் பிரம்மாஸ்வி அதைப்படி இதைப்படின்லாம் உங்களுக்கு நான் எதையும் சொல்லவில்லை சரியா வேறு என்ன தான்ப்பா வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம்ல அதை ஒத்துக்குவீங்களா ஒத்துக்க மாட்டிங்களா சரி உங்களை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் எப்படி என்னை வச்சே தெரிஞ்சுக்கிட்டனோ அதே மாதிரியே தான் உங்களை நான் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் சரியா அதாவது நமக்கு எல்லாம் வந்து ரெண்டு விஷயம் நமக்கே தெரியும் இந்த உடம்பு கண்ணுக்கு தெரியுதா தெரியலிங்களா ஐயா தெரியுது தானே அதை யாரும் இல்லைன்னு மறுப்பீங்களா மறுக்க மாட்டிங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து அக உறுப்புகளின் இயக்கம்னு ஒன்று இயங்குது இயங்குதா இயங்கலையா அதுவும் தெரியும் சரி இப்போது நான் வந்து கீழே போய் மசாலா வடை சாப்பிட்டு சூப்பு சாப்பிட்டு டைம் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமாக ஒடியாந்து மூஞ்சி கழுவிட்டு பவுடர் கவர்லாம் அடித்து துணி இருக்கணும்லாம் இட்டு தலைகளையெல்லாம் சீவி மேக்க போட்டு வந்து இங்கே வேக வேகமாக ஒடியாந்து தண்ணி கொஞ்சம் வேகமாக குடிச்சிட்டு உக்காடுறேன் என் ஹார்ட்டு சும்மா டப்ப டப்ப டப்பன்னு அடிக்குமா இல்லை அப்படியே கூல் டவுனாக இருக்குமா பேசணுன்னு சொல்கிறீங்கிறேன் கண்டிப்பாக டப்ப டப்ப டப்பன்னு அடிக்கும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் 
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னதான் சொக்கலிங்கம் சொல்லிட்டு போனார் டப்பு டுப்புன்லாம் அடிக்கப்படாதான் அப்படின்னு என் ஹார்ட்கிட்ட சொன்னால் இல்லை சார் அவனா நீங்கள் சொல்கிறது நூறு பர்சன்ட் நியாயம் டாக்டருன்னு சொன்னாப்பில் அதனால் கேட்டுக்கிறேன் என் ஹார்ட்டு கேட்குமா ஏன் அது கேட்கவே கேட்காது கேட்காது தானே அது ஆமாம் அது கேட்காது அது அதுவாக தான் இயங்கும் நான் சொல்லி அது என்ன பண்ண முடியாது இயக்க முடியாது வேகத்தை குறைக்க முடியாது நீட்ட முடியாது மடிக்க முடியாது ஒன்றுமே என்னால் பண்ணவே முடியாது கரெக்டு தானா ரைட்டா இதுக்கு பேர் நம்ம சின்ன வயசுலேயே அவங்க பிள்ளைங்க பள்ளிவிடம் புஸ்தத்தில் பாருங்கள் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்கிறோம் சரியா இது தான் வந்து ப்ரைமரி இதுக்கு மேலே தான் அந்த உடம்பு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க போட்டு தைச்சிருக்குது தைச்சிருக்குதா ரைட் இந்த இப்போ நான் வந்து படிக்கட்டு இறங்கி போகிறேன் சூப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க வடை இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இது வந்து தானாக நடக்குது தான் நானாக போய் சாப்பிட்றேண்ணா என் அறிவை பயன்படுத்தி ஏப்பா எங்கேப்பா கீழே என்னங்க இப்படி ஸ்டெப்பில் இறங்கினா கீழேண்ணாங்க ஓகே என்னவா காலிஃப்ளவர் சூப்பா சரி வடையா ரைட்டு சரி மதியானம் சோலை நல்லா போட்டுருவாங்களாமா ஆ நல்லா போடுவாங்களாம் இதெல்லாம் வந்து கேதரிங் எதை வச்சு கேதர் பண்ணுறோம் அறிவை பயன்படுத்தி என் உடல் கருவிகளை நான் இயக்கி கொள்வது இது தானாக நடக்குதா நானா செய்கிறேண்ணா சூப்பர் ஏன்னா நீங்கள்லாம் அப்படியே பளிச்சுன்னு கிராஸ்பாக இருக்கிறீங்கிறது எனக்கு கற்பூரங்கிறது எப்படி தெரியுது கப்புன்னு பத்துறதுலேயே தெரியுது சரிதா ஓகே இப்போது உடம்பில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் ஒன்றுக்கு பேர் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் உடலின் அக உறுப்புகளின் இயக்கம் அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லையே இன்னொன்று மேலே இருக்கிற புற உறுப்புகளின் இயக்கம் இதை நான் தான் எனக்கு தகுந்த காத்தால் கண்ணு முடிச்சதுலேருந்து ராத்திரி படுக்கிற வரையிலும் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி வேலைகள்லாம் செய்கிறோமா இல்லையா எதை பயன்படுத்திங்க அறிவை பயன்படுத்தி செஞ்சுக்கிறோம் ஞாயிற்றுக்கிழமைனா லீவ் போட்டுக்கிறோம் அன்றைக்கி காத்தால் வேணே ஒம்பது மட்டும் தூங்குறோம் சாப்பிடாமல் கூட விட்றோம் சாப்பிட்டு கூட குளிக்கிறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோமா பண்ணலையா இப்போ இன்றைக்கி ஆபீஸில் லீவு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நாம் இருக்கிறோம் ஒரு படத்துக்கு போகிறோம் என்னென்னமோ மாற்றி பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் எதை வச்சு செய்கிறீங்க ஆமாம் இது எல்லாம் செஞ்சால் இதுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒன்று நான் ஸ்டாப்பாக இயங்கிட்டு இருக்குது அது என்னங்க ஆக இல்லை இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் தனியாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அதில் உங்களுக்கு ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை இல்லை உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் தான் வந்து பேஸ் அது மேலே தான் நாம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எது மெயின் உள்ள இருக்கிற அக உறுப்புகளின் இயக்கம்தான் அது நமக்கு தெரியல ஆனால் அதுதான் என்னங்க ஆதாரம் அதுதான் மேலே இருக்கிற உடம்புங்கிறது நம்ம பயன்படுத்திக்க சரியா ரைட் இப்போது உடம்புல ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் நாமளாக செய்கிற ஒர்க்குக்கு பேர் என்னங்க வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சா உடலில் இரு வகையான இயக்கம் இருக்குதுங்கிறதுல யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லையே ஓகே தானா சரி இதே மாதிரி மனசுன்னுட்டு ஒன்று இருக்குது எங்கே இருக்குது என்னப்பா எம்மோ இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிறீங்க தானே எப்படி இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கிறீங்க தாங்க முடியலப்பா அடிக்கல உதைக்கல குத்துல வலி தாங்க முடியல இருக்கா இல்லையா இப்போ ஒருத்தன் இது அடித்தா இது வந்து ஃபிசிக்கல் பெயின் ஆ பையன் வந்து நீலாம் என்ன பெத்த பார் அப்படின்னா வலிக்குதா இல்லையா ஆமாம் நம்ம அடித்தானா குத்தனானா ஆனால் வலி எப்படி இருக்குது அதுக்கு பேர் மென்டல் பெயின் மென்டல் பெயின்னா எது மனதின் வழியாக நாம் அனுபவிக்க மனதின் வழியாக ஏற்படுறதுனால ஃபிசிக்கலில் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆகி உணர்றதை தான் வழின்னு நம்ம உணர்றோம் புரியுதா அதனால் மனம் எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியலனாலும் பரவ எங்கேயோ உள்ள இருக்குது அது இங்கே இருக்குது அங்கே எங்கேயோ இருந்துட்டு போட்டோம் இருக்குதுன்னு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்க முடியாதா இல்லை நம்மளை பழுக்க காய்ச்சி நம்ம உறவுகளெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க 
நம்மளை தான் கைத்து மேலே ஆட விடாத குறையா ஆட விடுவாங்க விடுறாங்களா இல்லையா ஆ ரொம்பவே அம்மா சொல்லிட்டாங்க ரொம்பவே அதுவும் குடும்பத்தில் டட்டா 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 வடை சட்டியில் வறுக்காத குறையா தான் இருக்கும் அத்தனையும் மீறி தான் நம்ம இத்தனையும் நடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ மனம் என்பதை நாம் இல்லைன்னு சொல்லலை எப்படி இருக்குதுன்னு தெரில பட் கன்ஃபார்மாக இருக்கு இருக்கு தானே ரைட் இப்போ உடம்புல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சொன்னோம்ல மனசிலையும் ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனசே எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில உடம்புலையாவது இங்கே தொட்டால் டப்பு டுப்புங்குது ஒத்துக்கிறேன் மனசே எங்கே இருக்குதுன்னு தெரில அதில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது இருக்குது இருந்தாலும் அது வேறு வழியே இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது அதனால் மனதின் இரு வகையான ஃபங்க்ஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சு போச்சு சரியா அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லி நம்ம போயிடலாம் சரியா இப்போது உடலின் இரு வகையான இயக்கத்தை பார்த்தோம் மனதின் இரு வகையான இயக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இங்கே உட்காந்துக்கிறீங்க அந்த பையன் என்ன பண்ணானோ என்ன பண்ணலையோ தெரில இப்போ என்ன பண்ணுன்னு தெரில மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு அவர் வருவாரோ வரமாட்டாரோ தெரில வீட்டில் அதை அமைச்சனா அமைக்கலையான்னு ஞாபகம் இல்லை இங்கே தான் உட்காந்துக்கிறீங்க அப்படியே இங்கேருந்து டைம் டைம் வெளியே போயிட்டு வருதா இல்லையா போகுதா இல்லையா வீட்டுக்கு போனால் அர்ச்சனை உண்டு இப்படிலாம் இருக்குதா இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் விரும்பி செய்கிறீங்களா உங்களை மீறி நடக்கிறதா எஸ் சூப்பர் இதுதான் சொன்னலை நீங்கள் எல்லாருமே என்னன்னு சொல்லிட்டேன் பயங்கரமான கப்பூரம்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்கிறீங்க உங்கள் இது வந்து யாரும் விரும்பிலாம் வந்து வீட்டில் அவன் வந்திருப்பானா அவன் இந்நேரம் போயிருப்பானான்லாம் யாரும் நினைக்கிறதுலாம் இல்லை அதுவாகவே நினச்சிக்குது நினச்சிக்குதா இல்லையா அப்போ இதை வந்து உடலில் இன்வாலண்டரின்னு சொல்கிறோம்ல அதை மாதிரி மைண்டோட இன்வாலண்டரின்னு எடுத்துக்கலாமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா தாமாக நடைபெறக்கூடிய மனதின் இயக்கம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா சரி இப்போது இன்னொன்று சாயந்தரம் ஏழரைக்கெல்லாம் முடிச்சிருவாங்களாம் ஆட்டோ புக் பண்ணிட்டேன் வந்துடும் நாம் டைம் சாயந்தரம் சூப் பிரேக்கத ஏப்பா ஏழரைக்கெல்லாம் முடிச்சுருவாங்களாம் கரெக்டாக சொல்லிட்டாங்க நீ வந்துரு இதெல்லாம் வந்து தானாக வருதா நாமளாக செய்கிறோமா எதை பயன்படுத்தி செய்கிறீங்க அறிவை பயன்படுத்தி மனதை என்ன பண்ணுறீங்க பயன்படுத்துகிறீங்க ஏன்னா சாயந்தரம் வீட்டுக்கு போகணுமில்ல வீட்டுக்கு போய் அங்கே அர்ச்சனை வாங்குறத குறைச்சிக்கணும் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லையா அதனால் நம்ம அதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணிக்குவோம் இல்லையா ஆனால் இப்போ இங்கே இருக்கும்போது வகுப்பை கவனிக்கணும் தான் சார் வந்தேன் அதெல்லாம் என்னமோ சொல்லுவாங்க இதோ கவனித்தா தான் பரவாயில்லன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் கர்மம் இங்கேருந்து அது பாட்டுக்கு வெளியே போய்கிட்டே இருக்குது போட்டு விட்டுருங்கன்ற போனது போக புரிஞ்சது போதும் போனது போக புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் சரிதானா அதனால் ஒன்று மைண்டில் தானாக நடக்குது இன்னொன்று நாம்பளாக அறிவை பயன்படுத்தி செய்கிறோம் புரியுதா உடம்புலேயும் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி இருக்குது மைண்ட்லேயும் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி இருக்குது ஓகேவா உடலில் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கத்தை மைண்டில் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கமும் இன்வாலண்ட்ரிக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம் தாட் என்னுடைய முயற்சி எதுவும் இல்லாமல் எனக்குள்ளே எதோ ஒன்று வெளிப்பட்டு அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் வந்தது மேலே கட்டி பிடிச்சி உக்காந்து நான் டெவலப் பண்ணால் அதுக்கு பேர் என்னங்க சூப்பர் நான் உங்ககிட்டலாம் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எத்தனையோ ஆன்மீக வகுப்பு என்னென்னமோ போயிருப்பீங்க இங்கே தாட் திங்கிங் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு அளவில் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் பிளைனாக இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரே கேள்வி கேட்குறேன் எப்பா தாட்னா என்ன தாட்னா தாட்டு தான் டே நான் சொன்னதே திருப்பி சொல்கிறது சொல்ல தாட்னா என்ன ஏ எண்ணம் அது தமிழ்ரா தாட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாட்னா தாட்டு தான் எண்ணம் தான் இதுக்கு மேலே யாராவது சொல்ல முடியுமா இன்னும் கேட்டால் மனதின் செயல்பாடுன்னு ஒருத்தர் சொல்லுவார் அவ்வளோதான் சொல்லுவார் ரைட்டா சரி திங்கிங்னா திங்கிங்னா திங்கிங் தான் திங்கிங்னா தாட்டு தான் இதை தாண்டி யாருக்காவது தெரியுமா சொல்லுங்கள் ஓப்பனாக கேட்குற யாருக்காவது தெரியுமா உலகத்திலேயே ஏன் இதுவரையிலுமே இனிமேலும் 
ஆண் எந்த ஒரு ஆன்மீக அமைப்பிலும் எண்ணம் என்றால் என்ன சிந்தித்தல் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத பகவத்தையா மாதிரி வேறுபடுத்தி சொன்னவங்க உலகத்திலேயே இல்லைங்க நீங்கள் எந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டில் வேணால் நீங்கள் போய் பாருங்கள் மேற்பார்வையில் பார்த்தா ரெண்டும் ஒன்றை போலவே தோணும் நூறு மடங்கு வித்தியாசம் உடையது இந்த ரெண்டே ரெண்டு மந்திர சொற்களை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் உங்கள் லைஃப் என்ன ஆகிடும் தெரியாமல் கட்டி பிடிச்சி உருண்டுகிட்டுருந்து என்ன ஆகிடுவீங்க டெட்டாச் விடுதலை அடைந்து விடுவீர்கள் ஓகேவா இப்போ நம்ம அடுத்த ஒர்க்குக்கு போகலாம் ஏன்னா டைம் நம்ம வந்து முக்கியமாக பண்ணி ஆகணும் ரைட்டா இப்போ தானாக வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னங்க என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் தானாக வந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன தாட்டு வந்தது மேலே உட்காந்து நானாக என்னுடைய அறிவு மெமரி எல்லாத்தையும் வச்சு திங்க் பண்ணால் திங்கிங் சரிதானா ஈஸியாக புரியுது இல்லை தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன உடலில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் இதுவரையிலும் பார்த்துருக்கோம் சரிதானா சரி அடுத்தது ஒரு கதை இந்த கதையில் ஒரு கேள்விகள் சில அது கேட்போம் நீங்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பாகுபலி படம் கிளைமேக்ஸ் பார்க்குற மாதிரி பெஞ்சோட நுனியில் உக்காந்து கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சரியா கவனக்குறைவாக கதையை கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்ல தெரியாது கேள்வியும் கேட்போம் அஞ்சு கேள்வி கேட்போம் அதனால் நீங்கள் கதை சொன்னீங்கன்னா கதையின் கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் நீங்கள்லாம் யார் ஞானி கேட்கலாமா கதை சொல்லலாமா ரைட் ஒரு அரசன் இருந்தான் அவனுக்கு அரசனுக்கு என்ன வேலை இருக்கும் போர் வந்தால் சண்டை போடுவாப்பில் இல்லைன்னா அந்த புறத்தில் இருப்பாப்பில் அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவார் வேட்டையாடுவார் இந்த மாதிரி அவர் அவர் என்ன நம்மளை மாதிரி வேலை வேட்டையாக பார்ப்பார் பார்க்க மாட்டார் அப்படி ஒரு ராஜாவுக்கு வந்து வேட்டையாடுதலில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தளபதியை கூட்டிக்கிட்டு வேட்டைக்கு ஒரு வேட்டை நாயும் கூட்டிக்கிட்டு ஒரு காட்டுக்கு போகிறாப்பில் வேட்டையாட போகிறாங்க போயிட்டு ராஜா தளபதி வேட்டைனா இன்னும் சிலரும் கூட போகிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாரு ராஜா போய் ஒரு மானை அடிக்க வேண்டும் என்று வெள்ளில் வச்சு அப்படி குறிப்பாக அப்படி ஷார்ப்பாக இழுத்து முழு ஃபோக்கஸும் எது மேலே வச்சுருக்கார் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் எதன் மேலே வைத்திருக்கார் மான் மேலே வச்சுருக்கிறார் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மரத்து மேலேருந்து ஒரு கருணாக பாம்பு இறங்கிக்கிட்டு இருக்குது இது ராஜாவுக்கு தெரியவே இல்லை ஏன் அவருடைய முழு கவனமும் எங்கே இருந்துச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க என்னடா நேற்று ஒன்று இப்படியே வந்து இப்படி கூட கையாட்டினேன் நீ கண்டுக்கவே இல்லை அப்போ என்ன இருக்குது நம்ம கவனம் எங்கே இருக்குது ராஜாவுக்கு மான் மேலே இருந்த மாதிரி நமக்கு ஏதோ ஒரு நமக்குள்ளே இருக்கிற சிந்தனை மேலே இருந்ததுனால எது பெரிய ஃப்ரெண்ட் இப்படி கையாட்டினது கூட தெரில புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி ராஜா வந்து மான் மேலே முழு கவனத்தையும் வச்சு இழுத்துக்கிட்டு இருக்காரு மேலே பாம்பு இறங்கினது ராஜாவுக்கு தெரியல இதை தற்செயல அந்த ஆண்ட வந்த வேட்டை நாய் கவனிச்சிருச்சு ராஜாவை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு கருணாக பாம்பு வருதுன்ட்டு என்ன பண்ணுது ஒரே ஜம்ப்பு பாம்பை தட்டி விட்டுட்டு நாய் எந்த ஆண்டை ஒரு உருந்துடுது பாம்பு இந்த ஆண்டை உருண்டு உள்ளது ராஜாவுக்கு ஒரே ஷேக் ஆகிட்டு அப்படின்னு கொஞ்சம் சுதாரித்து பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்குறாரு இந்த ஆண்ட வேட்டை நாய் உருண்டு ஓடுது இந்த ஆண்ட பாம்பு உருண்டு ஓடுது இப்போ தான் சுதா கழிக்கிறார் ஓ நாம் மானை குறிப்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம மேலே என்ன வந்திருக்குது கருணாக பாம்பு தாக்க வந்ததை வேட்டை நாய் உணர்ந்து என்ன பண்ணியிருக்குது தன் உயிரையும் துச்சம் என மதித்து நம்ம காப்பாற்றுறதுக்காக பாம்பை தள்ளிவிட்டு அதுவும் இதுதான் இருக்குதுன்னு சொன்னோடனே ராஜாவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சிங்க இதயம் போகிறோம் நாய் மேலே ஒரு ஈரக்கசிவு ஒரு நன்றி உணர்வு ஒரு அன்பு வெளிப்பட்டுருச்சு சரியா அப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு சிக்கலான சூழ்நிலைகளில் அந்த வேட்டை நாய் வந்து ராஜாவை என்ன பண்ணுச்சு சேஃப் கார்ட் காப்பாற்றி காப்பாற்றி கூட்டு வந்ததுனால ராஜாவுக்கு அது மேலே அப்படியே அளப்பெரிய அன்பு வந்துருச்சு கூட்டு வந்து இங்கே அரண்மனைக்கு வந்துட்டாங்க வந்தோடனே கூப்பிட்றாரு எப்பா பட்டத்து நாய் பட்டத்து இசு சாரி பட்டத்து யானை குதிரைங்கிற மாதிரி பட்டத்து நாயின்னு ஒரு புது கிளேடர் போட்டு அப்படின்றாரு அதுக்கு நல்ல ஸ்பெஷல் டீம் கொடுத்து ஃபுல் ட்ரைனிங் பண்ணணும் ஏற்கனவே நாய் கொஞ்சம் ஸ்கில்லு ஷார்ப்பு கமலகாச ரேஞ்சுக்கு ஏற்றுறாங்க அது என்ன கமலகாச ரேஞ்சுனா இப்போ கமலகாசன் படம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் கமலகாசனாகவே மாறி அவர் மண்ணிலை இறங்கினா தான் என்ன பண்ணோம் படம் புரியும் 
இல்லையா தெரியுமா இல்லையா அந்த மாதிரி சாதாரணமாக பார்த்தா கமல்ஹாசன் கூட முதல் தரம் என்ன சொல்ல வராருன்னு நமக்கு புரியாது ஓ நாம்பளுமே இப்போ ஹிந்தி புரியாத ஒரு மாதிரி பார்க்கணும் போல் அப்படின்னு அவ் அவ் ஏன்னா அவர் தரத்துக்கு உயர்ந்தால் தான் நமக்கு படம் புரியும் ஆனால் அவர் அந்தளவுக்கு ஸ்கில் எடுப்பார்ல அந்த மாதிரி வேட்டை நாயா ரொம்ப தகுதி ஹைஃபை ஹைஃபைன்னு ஐக்கியூவில் ஓவர் ஆகிட்டாங்க நான் வந்து பயங்கர ஸ்கில் சும்மா அப்படி பார்த்தாலே ஷார்ப்பாக அட்டாக் பண்ணுறதுல யார் யார் எதிரி அவரை மட்டும் தூக்குறது அந்தளவுக்கு பயங்கர ஸ்கில் ஆகிடுச்சு சரின்ட்டு ராஜா வந்து கல்யாண ஆகி அவருக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு நாம்பளே சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி வீட்டுக்காரமாக தரோம் தரமாக தரலையா அப்புறம் ராஜா சும்மா விட்டுருவாரா என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சர்ப்ரைஸாக ராணிக்கு தெரியாமல் ஒரு கண்ணாடி மாளிகையை அரண்மனையிலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு முழுக்க கண்ணாடியால் மட்டுமே இழைக்கப்பட்ட ஒரு கண்ணாடி மாளிகையை நாளைக்கு திறப்பு இல்லைனா இன்றைக்கி ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ராஜா போகிறார் இந்த வேட்டை நாய்க்கு ஒரு டவுட்டு டெய்லியுமே இருந்தாலும் சாயந்தரம் அஞ்சரை ஆனால் இங்கே கிளம்பிடுறான் இங்கே போகிறாருன்னு தெரியல ராஜா ஏன்னா அறிவு வளர்ந்தால் என்ன ஆகுங்க நிறையா வேவு பார்க்கும் நிஜ நிஜமா அறிவு வளர்ந்தால் அதுதான் பிரச்சனை இன்னும் சண்டாக இருந்தால் ஜாலியாக எதை பற்றியும் கண்டுக்க மாட்டோம் அறிவு வளர வளர நிறையா த மனசுக்குள்ளே பூந்தா வெளியில் செயல்படுத்திக்கிட்டால் புச்சளித்தனமாக வேலை செய்யலாம் உள்ளக்குள்ள திருப்பணி திருப்பினீங்கன்னா சந்தேகங்கள் தேவையில்லாமல் ஒவ்வொருத்தரை பற்றியும் தப்பு தப்பாக தான் தோணும் சரியா இந்த மாதிரி சந்தேகம் வந்து இருந்தாலும் ரொம்ப ஷார்ப் ஆகிடுச்சு இல்லை சரி போகலான் ஏன்னா என்னென்னா நாய் வந்து மிக மதி நுட்பம் பெரிய இன்டெலிஜென்ட் கிங் அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சு சரின்ட்டு ராஜாவுக்கே தெரியாமல் சந்தேகம் வந்துருச்சு இல்லையா ராஜாவுக்கே தெரியாமல் அந்த கண்ணாடி மாளிகைக்கு உள்ளே போய் யாருக்கும் தெரியாமல் ஏன்னா அதுதான் பயங்கர ஸ்கில் இல்லையா உள்ளே போயிடுச்சு உள்ளே இருந்த ரெண்டே ரெண்டு காவலாளிகள் ராஜா தான் ராஜா என்னன்னாரு சரிப்பா நாளைக்கு வந்து இனாகிரேஷன் பண்ணிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ராணிக்கு வந்து சர்ப்ரைஸாக கொண்டு வந்து காமிச்சிருவோன்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ உள்ளே இருக்கிறது யாருங்க வேட்டை நாய் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது நண்பர்களே இவ்வளோ நேரம் கதையை சரியாக கேட்கலனாலும் பரவாயில்ல இனிமேல்ட்டு என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்க வேணும் சரியா இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வேட்டை நாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கண்ணாடி என்ற ஒரு பொருளை மட்டும் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை அந்த மனநிலையோடு இந்த கதையை கன்வியூ பண்ணிங்கன்னா தான் நான் கேட்குற கேள்விக்கு உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் பதில் சொல்ல முடியும் சரியா இப்போ நாய் உள்ளே போயிட்டு என்ன ஆகும் நாயா நீங்கள் மாறி யோசிச்சு பார்க்கும் என்னப்பா சொல்கிற அப்படிங்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு தான் நான் எப்படி கமலஹாசனாக மாறி படம் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி நாயாகவே மாறி நீங்கள் சிந்திங்க நாய்க்கு உள்ளே என்ன ஆகும் உள்ளே போனால் பயங்கரமான எமோஷன் ஆகிட்டு எங்கடா இந்த ராஜா நம்ம ஒன்று தான் வச்சுருப்பான்னு பார்த்தா இங்கே ஊறுபட்ட வேட்டை நாயை வச்சுருக்கிறான் ராஜா மேலே பிச்சுக்கிட்டு கோவம் வந்துருச்சு அதுக்கு மேலே ஊறுபட்ட உள்ள திருமண பக்கம்லாம் கண்ணாடி மாளிகைனா எந்த பக்கம்னாலும் எப்படி இருக்கும் அத்தனையுமே நிஜமான வேட்டை நாய்கள் நாய்க்கு வந்துருச்சு டென்ஷன் ஓவராக சும்மா கோவத்தில் நம்மளும் அதுக்கும் பிரெயின் வேறு அதிகம் இல்லையா அத்தனை பேரையும் எடுத்து காலி பண்ணாமல் இங்கேருந்து கிளம்புறது இல்லைன்னு ஒரு ஃபோர்ஸ் வேகமாக இந்த ஆண்டை கொஞ்சம் வந்தால் எல்லா நாயும் அதை நோக்கி கிட்ட வர்ற மாதிரி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் பயம் கவுது எல்லாம் சேர்ந்து நம்மளை முடிச்சிரும் போகலான்னு ஒரு பயம் இருக்குது ராஜா இப்படி துரோகம் இழைச்சிட்டாரேன்னு பயங்கரமான கோவம் இருக்குது எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிற வெறி இருக்குது இப்படி பல வகையில் மனசை அந்த ஆண்டை இந்த ஆண்டான்னு போட்டு இழு இழுன்னு என்ன இழுக்குது ஒன்று ஒன்று மாறி மாதிரி நடந்தால் அதுக்கு பேர் என்னங்க மன போராட்டம் போராட்டம் தானே மிகப்பெரிய பயம் கவி இருக்குது எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிற வெற்றியை நோக்கி இருக்குது ராஜா எப்படி துரோகம் பண்ணிட்டாரேன்னு ஒரு துரோக உணர்ச்சி இருக்குது இப்படி பல மாதிரி சண்டை போடுது எப்படியாச்சும் ஜெயிக்கணுங்கிற வெறியில் நாயும் தன்னுடைய முழு எஃபர்ட்டையும் போட்டு கற்று கற்று கற்றுன்னு கொலைச்சி தள்ளுது எல்லா நாயும் ஒட்டுக்காக கொலைக்கிறத ஒரு வகையில் பயமாகவும் இருக்குது சரி நம்மளை முடிச்சுருவாங்க போல் அப்படின்னு தோணுது ஒரு கட்டத்தில் நாய்க்கு தொண்டை கிழிஞ்சி ரத்தெல்லாம் கொட்டி அன்கான்சியஸ் ஆகி தொப்புன்னு விழுந்துருது கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் அன்கான்சியஸ் ஒரு சத்தமும் இல்லை அப்புறம் வந்து முல்ல அப்படியே இருந்து முல்ல அப்படியே லைட்டாக முழிச்சு தலை இப்படி பார்க்குது இந்நேரம் நாம் என்ன ஆயிருப்போம் சமாதி கட்டிருப்பாங்க 
அப்படி தானே தோணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் கண்ணாலில் பார்த்தா எந்த நாயும் பெரிய ஆக்ரோசமாகவே இல்லை நாய்க்கு ஒரே ஷேக் என்னடா நடக்குது ஏன்னா இப்போ தான் நாய் எதுக்கு வந்திருக்குது நிதானத்துக்கு வந்திருக்குது கான்சியஸுக்கு வந்திருக்குது அதுக்கு முன்ன இருந்ததுக்கு பேர் என்னங்க உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனநிலை இப்போ இருக்கிறதுக்கு பேர் நிதானமாக எதிர்கொள்ளும் மனநிலை புரியுதா புரிஞ்ச உடனே என்ன நினச்சி உயிரோடு தான் நாம் இருக்கிறோம் சரி சாகலை அது முதல்ல முடிவாயிடுச்சு இவ்வளோ ரொம்ப ஆக்ரோசமாக இருந்த ஒரு நாயை காணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொல்ல எலும்புனா அப்போ தான் எல்லா நாயும் எழுபது அப்போ தான் நாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிக் ஆகுது ஓ எங்கேயோ இதில் ஒரு ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நான் என்னென்னலாம் செய்கிறனோ அது கண்ணாடியில் இருக்கிறது செய்யுது அப்படின்னு ஒன்று இருந்தாலும் கொஞ்சம் கமலகாச அளவுக்கு அறிவு இல்லையா என்ன செய்யுது சரி அப்படி இப்படி நடக்குது அல்ல நாய் இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது அப்புறம் தெரிஞ்சிக்குது இந்த ஒரு நாயோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இத்தனை நாய்களுங்கிறதையும் புரிஞ்சிக்குது அதெல்லாம் நாய் நல்லா புரிஞ்சிடுச்சு இருந்தாலும் அறிவு வயலை ஒரு குழச்சி பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்குது சேனு லல் லல் உழைச்சி பார்க்குது அதுவும் அந்த சத் அதை ரிஃப்ளக்ஷன் தானே தெரிஞ்சோன்னே நாய் முடிவு பண்ணிடுச்சு இனிமேல்ட்டு குழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளியே வந்து மெயின் டோர் இருக்குது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் கம்முன்னு கீழே படுத்துருச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சு தானே கேள்வி கேட்கலாமா சரி கேட்டலாமா வேட்டை நாய் யார் இதோ ஒரே நிமிஷம் நான் கேள்வி கேட்டுறேன் கண்ணாடி மாளிகை என்பது எதை குறிக்கிறது வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடித்தது ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டா சைலண்ட் ஆகிருக்குது கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்புகள் என்பவை எவை வேட்டை நாய் எதை கண்டுபிடிச்சதுங்கிறது நாலாவது கேள்வி ஏன் போய் மெயின் மாசல்கிட்ட கம்முன்னு உக்காந்துச்சு மொத்தம் ஐந்து கேள்விகள் வேட்டை நாய் யார் கண்ணாடி மாளிகை என்பது என்ன ரெண்டு அப்புறம் கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்புகள் எது வேட்டை நாய் எதை ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சி அமைதியாச்சு ஏன் போய் மெயின் டோர்கிட்ட உட்காந்துச்சு யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் விடை சொல்ல முடியுமா சொல்லுங்கம்மா வெரி குட் என்னம்மா சூப்பர் அடுத்தது கண்ணாடி மாளிகை இல்லை இல்லை கண்ணா கண்ணாடி மாளிகை சரி ரைட் பரவாயில்ல அடுத்தது க கண்ணாடியில் தெரிய பிரதிபலிப்புகள் உங்களுடைய பிரதிபலிப்புனா ஆ சரி உங் ஆ ரைட் அடுத்தது அப்புறம் நான் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிச்சுமா நான் ஏதோ கண்டுபிடிச்சி கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு இல்லை கத்தாமல் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இல்லை என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு அதாவது ரிஃப்ளக்ஷன் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் செய்யறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு கரெக்டா சூப்பர்மா சூப்பர் அப்புறம் ஏன் போய் மெயின் டோர்ட்டு கம்முனு உட்காந்துச்சு இனிமேல் வெளிப்புறத்தில் போய் ஏதாவது வேலையை செய்யலாம் சூப்பர் அட்டகாசமாக பதில் சொன்னாங்க அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்தாலும் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக சொல்லிட்டேனா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் வேட்டை நாய் என்பது வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் வேட்டை நாய் கண்ணாடி மாளிகை என்பது வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னுடைய மனம் தான் கண்ணாடி மாளிகை கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய பிரதிபலிப்புகள் அப்படிங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் தான் கண்ணாடியில் தெரியுக பிரதிபலிப்புகள் இதை எப்படியாச்சும் எதிர்த்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிடலான்னு இந்த வேட்டை நாய் பல நாள் சண்டை போட்டுச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு இறுதியாக அது ரிஃப்ளக்ஷன் அதை எதிர்த்து சண்டை போட்டால் ஏன் தொண்டை தான் கிளியுன்னு வேட்டை நாய் உணர்ந்து என்ன ஆச்சு கம்முன்ட்டு உக்காந்துருச்சு வாசப்படியில் ஏன் போச்சுன்னா உள்ளே எனக்கு செய்கிறதுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை கதவு திறந்தால் வெளி உலகத்தில் வேலை பார்க்கலாம் கதை புரிஞ்சுதா ரைட் அந்த வேட்டை நாய் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிச்சு என்னன்னு அகத்துக்குள்ளே செய்கிறதுக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு 
இந்த வேட்டை நாயும் புரிந்து கொண்டது எனக்குள் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்று இந்த புரிஞ்சிச்சா புரியலையா என்னப்பா அப்படி இப்படின்னு கிடைச்சா சொல்லிட்டு நாயின்னு சொல்லிட்டேன் நாயின்னு சொல்கிறத போகக்கூடாது பின்னாடி இருக்கிற கருத்தின் ஆழத்தை தான் புரிஞ்சுக்கணுமோ தவிர இப்போ ஈஸியாக கிராஸ் பார்க்குறது இல்லை அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் நாம் நமதுடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் பல காலம் எதிர்த்து சண்டை போட்டு படாத பாடு பட்டமாக படலையா அதுக்கெல்லாம் என்னங்க பேர் ரிஃப்ளெக்ஷன் இவ்வளோ நாள் நம்ம எதை எடுத்து சண்டை போட்டிருக்கோம் ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்து சண்டை போட்டிருக்கோம் இனி போடுவோமா எப்படியாச்சம்பா இதை ஒன்றை மட்டும் சரி பண்ணிட்டா போதும் எதை ஒரு அதுக்குள்ள தண்ணி கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் டிஸ்பிளே தெரியறதுக்காக என்னுடைய நோக்கம் தண்ணீரை தெளிவு அடைய செய்ய வேண்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணியை தெளிவு செய்ய வேண்டும் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணீரை தெளிவு செய்ய வேண்டும் எப்படியாச்சும் அந்த தண்ணீரை தெளிய வைக்கணும் தண்ணீரை தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வைக்கணும் தெளிய வச்சிடணும் தெளிய வச்சிடணும் தெளிய வச்சிடணும் எப்படியாச்சும் தெளிய வச்சே தீர்ணும் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் என்னுடைய நோக்கம் என்னங்க நான் செய்கிற வேலை என்ன கலக்கிறது கலைக்கு எப்படா தெரியும்னு நமக்கு தெரியல நான் செய்கிற வேலை என்னுடைய நோக்கம் வந்து தண்ணீர் தெளிவடைய வேண்டும் நாம் பண்ணுற வேலை தண்ணியை கலக்கிறது நோக்கம் தண்ணி தெளிவடையும் அப்படிங்கிறது என் அறிவுக்கு என்ன பண் ரைட்டா அவ்வளோதான் கலக்கிறது நீ பண்ணுறோம் ஒன்றும் பண்ண வேணாம் கை எடுத்துகிட்டா என்ன ஆகிடும் சுழல்கின்ற தண்ணீர் சுழற்சி குறையும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற கடுகெல்லாம் என்ன ஆகிடும் கீழே படிஞ்சிருச்சா தண்ணீர் தெளிந்து விட்டதா தண்ணீர் தெளிவடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் செஞ்சது போதும் நிப்பாட்டு நீ சுற்றி சுற்றி வந்தது போதும் சுற்ற வேண்டிய அவசியம் இனி இல்லை சரியா இதை நம்ம மனசோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனசில் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அதுதான் வந்து கடுகு தண்ணீருங்கிறது மனம் அறிவு என்ன பண்ணுது இந்த நெகட்டிவ் எண்ணம் வரக்கூடாது இந்த உணர்வு வரக்கூடாது இப்படி அசிங்க அசிங்கமாக வருது நெகட்டிவாக வருது இது மட்டும் வராமல் இருந்தால் சரி பண்ணிவிடுவேன் எப்படி ஆச்சும் வராமல் இருக்கணும் எப்படி அவன் வரச்சா வராமல் இருக்கணும் எப்படி ஆச்சும் சரிப்படுத்தணும் மனசை தெளிவு பண்ணணும் மனசை அமைதிப்படுத்தணும் தெளிவு பண்ணிடணும் ஆகுமா குளப்பரகேசன் தான் அப்படி தான் இருக்குது என்ன பண்ணால் தெளிவாகும் நம்மளால் இங்கே ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எது கண்டுபிடிக்கணும் அறிவு கண்டுபிடிச்சி ஸ்பூன் அமைதியான மாதிரி அறிவு அமைதியாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகிடும் மன தெளிவு என்பது தான் நம்ம அதிக நேரம் செலவு பண்ணுற நேரம் இதானே நம்மளை அழகுபடுத்திக்கிற மிக உன்னதமான கருவி இந்த கண்ணாடி தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரியா இந்த கண்ணாடி வழியாகத்தான் நாம் மாபெரும் உண்மையை உணர்ந்து கொள்ள போகிறோம் சரியா இப்போ நான் என்னை பார்க்குறேன் நான் துணூறு பட்டை கரெக்டாக இருக்குது பொட்டு கரெக்டாக இருக்குது தலை நல்லா தான் சீவியிருக்கேன் சேவிங் கூட அழகாக தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் கண்ணாடியில் தெரியக்கூடிய சரவணன் என்கின்ற பிரதிபலிப்பை பார்த்து வெளியில் நிஜமாக இருக்கக்கூடிய சரவணன் புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா சரியா எனக்கு வேலை கண்ணாடிக்கு உள்ள தெரிகிற சரவணனுடைய பிரதிபலிப்பு அந்த பிரதிபலிப்பை பார்த்து வெளியில் செய்து கொள்ளக்கூடிய என்னிடமா 
இதில் எது நிஜம் எது நிழல் இது நிஜமா இது நிஜமா இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் என்ன ஷேடோஸ் ஆனால் ஷேடோவை பார்த்து எதை செஞ்சுக்கணும் நிஜத்துக்கு வேலை செஞ்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா இந்த கண்ணாடி தான் என்னுடைய மனம் இதை பார்த்து நான் ஃபிசிக்கலாக எனக்கு தேவையான வேலைகளை செய்து கொள்ளாமல் செய்து கொள்ள முடியாதா சேவிங் பண்ணணும் சார் நான் சோப்பு கரெக்டாக போட்டு பிளேடு போட்டு பண்ணுறதுக்கு எதை பயன்படுத்திக்கிறேன் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி வழியில் தான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் கண்ணாடிக்குள்ளே தெரியாது என்னுடைய உருவத்துக்கு நான் சேவ் பண்ணுறேண்ணா கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ஏன்னா கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இது நீங்கள் உங்களை அழகுப்படுத்திக்கிறீங்க லிஃப்டிக் போட்டுக்கிறீங்க ஐப்ரோ பண்ணுறீங்க போட்டு வைக்கிறீங்க எல்லாம் சரிங்கன்னு வச்சுங்க கண்ணாடிக்கு கண்ணாடியில் தெரியும் உங்கள் உருவத்துக்கு சரிங்களா அதை பார்த்து உங்களுக்கு செஞ்சுக்கிறீங்களா நீங்கங்கிறது நிஜம் இது தெரிகிறதுங்கிறது உங்களுடைய பிரதிபலிப்பு கரெக்டாக நமக்கு வேலை இங்கேயா இங்கேயா இதை பார்க்குறேன் இங்கே செஞ்சுக்கிறேன் ரைட்டா கரெக்டா ரைட் ஆனால் உங்கள் பிரச்சனை எங்கேங்கிறீங்க எப்படியாச்சும் இதை சரி பண்ணிட்டா பிரச்சனை இல்லைங்கிறீங்க அப்படி தான் அங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கரெக்டாக இல்லையா நான் சொல்கிறது அங்கே மட்டும் சரி பண்ணுறேனா சார் நான் கோல் டவுனாக இருப்பேன் என்றைக்கான்னு சரியாகுமா நாம் கண் முழிச்ச பிறந்து ராத்திரி தூங்குற வரல என்ன ஆகும் கண்ணாலில் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்ணாடியில் ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாத நேரம்னு ஏதாவது உண்டா எப்போவுமே ரிஃப்ளெக்ஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சரி பொழுது நீங்கள் கண்ணாடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணுமா தேவையில்லை மேக்கப் பண்ணும்போது கண்ணாடி பார்க்கலாம் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் கண்ணாடி பார்க்கலாம் வெளியில் போகிறோம் வரோம் பார்க்கலாம் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு சாப்பிட்டாச்சு படுக்க போகிறேன் ஒருத்தர் படுக்கும்போது கூட மேக்கப் போட்டு படுத்து வரோம் கனவு சூப்பராக வருமா கனவில் கூட அவர் அழகாக இருக்கணுமா அப்படிலாம் சிலர் இருக்காங்க இப்போ என்னென்னா அப்படி நாள் ஓரளவுக்கு மேலே தூங்கும் போது கண்ணாடி நம்ம பயன்படுத்துவோமா இல்லை இல்லையா அது மாதிரி ஆனாலும் நமக்கு தூக்கம் வர்ற வரையில் ரிஃப்ளெக்ஷனுங்கிறது இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நமக்கு வெளியில் வேலைக்கு வேணும்னா ரிஃப்ளெக்ஷனை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இல்லைன்னா ரிஃப்ளெக்ஷனை போகணும்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா நைட்டில் அது பாட்டுக்கு நமக்கு தூங்குற வரலும் தெரியும் தூங்கின வாட்டி என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது விட்டுருங்க அப்படி நீங்கள் டே டு டேவில் என்னென்ன வரக்கூடாதுன்னு போட்டு அமுத்துறீங்களோ அதெல்லாம் கனவு வழியாக வெளியே வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் அதனால் அடுத்தது கெட்ட கனவு ரொம்ப மோசமாக மோச மோச மோசமான கனவு வந்து அது சந்தோஷம் விடுங்க அப்பாடா பல காலமாக உள்ளே இருந்த சரக்கு வெளியே போகுது சந்தோஷப்படுங்க எது வெளியே போனாலும் ஹாப்பி தானுங்க உள்ளே தான் என்ன ஆகக்கூடாது உள்ளே ஸ்டோர் ஆகக்கூடாது வெளியே போக போக நாம் என்ன ஆயிடுறோம் ஃப்ரீ ஆகிட்டே இருக்கிறோம் புரியுதுங்களா தாட்டுன்றது இன்கம்மிங்க அவுட் கோயிங்க அவுட் கோயிங் சூப்பர் ஆனால் நாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எண்ணம் வருகிறதுன்னு சொல்கிறீங்களா எண்ணெய் விட்டு போகிறதுன்னு சொல்கிறீங்களா வருகிறதுன்னு தானே சொல்கிறீங்க வருதா போகுதா உள்ள ஏற்கனவே பதிந்த ஒன்று எண்ணெய் விட்டு வெளியேறுகிறது தான் நம்ம எண்ணம்னு சொல்கிறோம் வெளியே போனால் நல்லது தானே அப்புறம் எதுக்கு நெகட்டிவ் எண்ணம் வரவே கூடாதுங்கிறீங்க அப்போ வருதுன்னா என்னை விட்டு வெளியில் போகுதுன்னு தானே அர்த்தம் போகுதுன்னு தானே அர்த்தம் கரெக்டு இன்னும் ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணம் கூட சொல்கிறேன் ஒரு ஜூவுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கிங்க ஜூவில் இந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா சிங்கம் இந்த கொடிய விலங்குகள்னு சொல்கிறாங்கல்ல நீங்கள் சிங்கம் புளி அங்கெல்லாம் போய் பக்கத்தில் நின்று பாருங்கள் அது என்ன பண்ணும் உர் உருன்னு சத்தம் போட்டுக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன எப்படியாச்சும் என்னை வெளியே விட்டுறா ஓ பார்க்குறதுக்கு என்னை என்ன பண்டிக்கிற என்னை கட்டி வச்சு நீங்கள் உள்ளே வேடிக்கை பார்க்குறீங்க அப்படிங்குது இப்போது அந்த ஜூவோட கேட்டெல்லாம் உடைச்சோம்னா அந்த சிங்கம் புளியோட நோக்கம் அத்தனை பேரையும் கடித்து குதறணுங்கிற நோக்கம் இருக்குமா இல்லை அதனுடைய ஒரிஜினல் இருப்பிடமான காட்டை நோக்கி ஓடுவதை நோக்கி இருக்குமா நிச்சயமாக யாரையும் பழி வாங்கின உணர்வுகள்லாம் எந்த மிருகத்துக்குமே கிடையாது அவனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் எங்கே போவோம் ஃபாரஸ்ட் அதை நோக்கி ஓடும் அது மாதிரி இங்கே உள்ளுக்குள்ளே பெரிய ஜூ இருக்குது இருக்கா இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய ஜூ இருக்குது 
ஒரு கேட்டு ரெண்டு கேட்டு மூணு கேட்டு பத்து பூட்டு இருபது பூட்டு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நீ மட்டும் வெளியே வந்துடவே வந்துடாத என்னைக்கு நீ மட்டும் வரவே வராத அப்படின்னு போட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம் லாக்கு லாக்குன்னு பல காலம் லாக் போட்டு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டுக்கே ஒரு பாம் வச்சிடறோம் எல்லா கேட்டை என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரே வச்சு உடச்சாச்சு உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் எப்படி வரும் நல்லா தான் இருந்தேன் அந்த வகுப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னே கூட அந்த ஆளுக்கு என்ன பாம் வச்சேன்னு சொன்னால் உள்ளே போகிறோம் குதிச்சு கண்ணா போனான்னு வருது வெளியே போகுதா போலியா இவ்வளோ நாள் வருதுன்னு பார்த்தீங்க வெளியே போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரம் இப்போ ஒரு டேமில் நூற்றி இருபது அடி மேட்டூர் மட்டம் தண்ணின்னா பதினாறு கிணறும் திறந்து விட்டால் எப்படி தண்ணி பீறி பாயமாக பாயாதா அது போல் பல காலமாக பல வருஷமாக என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இங்கே பூரா சேர்த்தி வச்சுருக்கிறோம் டேமெல்லாம் திறந்து விட்டுடலாமா பாம் வச்சுட்டோமா வைக்கலையா எல்லாத்தையும் ஓர விட்டுடலாமா உள்ளே இருக்கிற அத்தனை வைல்ட் அனிமல்ஸையும் வெளியே போக விட்டுருங்க நீங்கள் கூல் டவுனாக ஜாலியாக இருக்கு சரியா அப்போ வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தண்ணி வர்றதும் போகிறதும் ஈக்குவல் ஆயிருமா ஆயிராதான் அப்போ நமக்கு அது வந்து பேலன்சிங்காக இருக்கும் போத்தவர பெரிய டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்காது ஓகேவா ரைட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உதாரணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிறு வயசில் நம்ம நிறையா பட்டம் வாங்கிருக்கிறோம் தண்டை சோறு ஒரு வேலையும் உருப்படியாச்சு செய்யாத உதவா கரை ஒரு வேலையாச்சும் ஒழுங்காக சரியா துப்பு இல்லாத மனுஷன் அப்படிலாம் இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட அவார்டுகள் ஒன்று ரெண்டு இல்லை நிறைய அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் ரைட்டா இப்போது இந்த இடத்துல நாம் சொல்கிறது ஏன் நம்மளை அப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கணும் இல்லை அவங்க சொல்கிறது தப்பு இல்லை இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க வேலைனா அவங்ககிட்ட கொடு எப்படி செய்கிறான்னு பாரு ஒரு வேலையை ஒப்படைச்சா பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக செய்வான் அவனை தானே எல்லோரும் பரவா சரின்னு சொல்லுவாங்க நீ தான் இருக்கிய ஒன்றை உருப்படியாக செய்கிற விளங்கா பைய அப்படின்லாம் நம்ம நிறையா அவார்டு வாங்கியிருக்கோம் இங்கே நான் மிஸ்டேக்காக என்னுடைய செயல்கள் மிஸ்டேக்காக நானே மிஸ்டேக் இல்லை தானே நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது எனது செயல்களையா என்னையா நாம் இவ்வளோ நாள் நாம்ளே சரியில்லைன்னு தான் நினச்சோம் கரெக்டா ஆமாம் பிரச்சனை இப்படி தான் நம்ம எல்லாமே தப்பு தப்பாக புரிஞ்சு தான் நம்ம படாத பாடுபடுறோம் இந்த லைட்டை விட ரெண்டு பெரிய லைட்டாக இருக்கிறனால அதே உதாரணத்துக்கு வச்சுக்குவோம் இந்த லைட் எடுத்து இங்கே நேராக வச்சு என் மூஞ்சி கடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு எது பிறகு யாராவது தெரியுமா நிச்சயமாக தெரியாது இதே லைட்டை இந்தாண்டு வச்சு இப்படி அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் கூட கொஞ்சோன்னு ஒரு கொட்டாவி தான் விட்றாப்புல எப்போ முடிப்பான்னு தெரில பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக உட்காந்துருக்காம்பா அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாருன்னு வரல எனக்கு தெரியுது அப்போ லைட்டை வெயில் அடித்தா நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்னையா என்னுடைய செயலையா செய்வன எதுலிங்க செயல் செயல் திருத்தம் ஒன்று தான் நம்மை என்ன பண்ணோம் சீர் பண்ணோம் பொறுப்பை நம்மகிட்ட நம்பி ஒப்படைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது என்னங்க செயல் திருத்தம் செய்வன திருந்த செய் ஒன்றும் ரொம்பலாம் இங்கே ஒன்றும் அழட்டிக்க வேண்டியதே இல்லை செய்கிற வேலையை ஒழுக்கமாக ஒழுக்காக செஞ்சால் போதும் அது மட்டும் போதும் அதனால் பல காலமாக நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லை ஏன் மூஞ்சியில் லைட் அடித்தது போதும் நம்மளை நம்ம ஒருபோதும் குறை காணக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் எப்போவுமே கிடையாது நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது என்ன அல்ல எனது செயல்களை செயல்களை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் பெரிய ஹீரோ இவரத என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட கொடுத்துரு பர்ஃபெக்டாக செய்வாப்பில் சொல்லுவாங்களே சொல்லி ஒரு வேலை இந்த வேலை எனக்கு ஆகாதுப்பா உங்கள்கிட்ட கொடுத்துறேன் நான் இதில் என்ன ஆயிடுறேன் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் சொல்கிறாங்களே சொல்லியா அப்போ என்னென்னா அவங்கக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பர்ஃபெக்டாக பார்த்துக்குவாங்க அந்த நம்பிக்கை தாங்க வாழ்க்கையில் அவ அதான் அவங்க செயல்பாடு அதனால் என்னென்னா செய்வன திறந்த செய் அப்படின்னு செயலை நேர்த்தியாக செய்கிறது தான் சிறந்த ஒரு நம்ம ஏதாவது மாற்றம்னா நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே நினைக்கிறது தெரியுமா வெளியே செய்கிறது தெரியுமா பிரார்த்தனை செய்யும் உதடுகளை விட உதவும் கரங்கள் உயர்ந்தது மலையளவு பேச்சை விட கடுகளவு செயல் சிறந்தது அதனால் செயல் மாற்றம் ஒன்று தான் நமக்கான உண்மையான மாற்றம் மற்றபடி நீங்கள் எவ்வளோ பேசுகிறதும் வேஸ்ட் ஸோ இன்னையிலேருந்து உங்கள் செயல்பாடுலாம் எப்படி இருக்கணும் கில்லி மாதிரி இருக்கணும் 
ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது உடல் சமநிலை மன சமநிலைன்னு ஒரு வார்த்தை போட்டுக்கிறோம் ஆனால் அப்படி ஒரு சமநிலைன்றது ஒன்று இல்லை உடலை உடலுக்கு கூட சமநிலைங்கிறது ஒரு வழி இருக்குது மனதுக்கு சமநிலைன்ட்டு ஒன்று இல்லவே இல்லை அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் இப்போ வந்து உடலுங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியுதா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க திட வடிவம் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாமா சொல்லலாமா சொல்ல முடியாதா உடலை இயக்கி சமநிலைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கோம் திட வடிவம்னா இது என்னங்க ஒரு கோதும் மாவு இது திட வடிவத்தின் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே இது காமிக்கிறதுக்கு தான் இப்படி நம்ம நான் வந்து ஒரு ஒரு கூம்பு மாதிரி வச்சிட்றேன் ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் சமநிலைப்படுத்தினேன் என்ன பண்ணணும் கை விட்டு பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்னா என்ன ஆகிடும் இப்போ சமநிலை ஆயிடுச்சா இல்லையா அன்பேலன்ஸாக இருந்தது என்ன ஆயிடுச்சுங்க பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கு பேர் என்னங்க ஃபிசிக்கல் சமநிலை நாம் செய்கிற உடற்பயிற்சிக்கு பேரெலாம் என்ன ஃபிசிக்கல் சமநிலை தான் அன்பேலன்ஸாக நம்ம உடம்பை இயக்கிறத ஒரு சீராக எல்லா உறுப்புகளையும் இயக்கிறதுக்கு பேர் என்னங்க ஃபிசிக்கல் சமநிலையை தான் உடற்பயிற்சின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க புரியுதுங்களா அதனால் ஃபிசிக்கல் சமநிலை நம்ம செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா மூணு ஊ சொல்லி உடற்பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவத்தை சொன்னாரா இல்லையா அதனால் கம்பல்சரி எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் நல்ல விதமாக உடலை இயக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி செஞ்சே தீர வேண்டும் புரியுதுங்களா உடம்புக்கு பயிற்சி செய்கிறேன் சார் ரைட்டு நூறு பர்சன்ட் கரெக்டு அதே மாதிரி எந்த தியான அமைப்பும் குறைவாக கூறல தப்பாக நினச்சிக்கூடாது சொல்லிடுறேன் ஏன்னா தியான அமைப்பில் உடனே வந்து நீங்கள் போயிருப்பீங்க உடனே ஃபிசிக்கல் எக்ஸைஸ் சொல்லி கொடுப்பாங்க நாமளும் அப்படி கையை காலெல்லாம் சுற்றி எல்லாம் ஒன்று சூப்பர்ப்பா உடம்பே காற்று மாதிரி வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறோமா பண்ணலையா பண்ணிடுறோம் அதே அணுகுமுறையை மனசுங்க எடுத்துடுறோம் எடுத்துடுறோமா அவங்க வந்து அடுத்து இந்த பயிற்சி செஞ்சால் மனசும் ஃப்ரீயாக இருங்கிறாங்க நாமளும் செஞ்சு பார்க்குறோம் செஞ்சு பார்க்குறோம் செஞ்சு பார்க்குறோம் இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆனாலும் ஒன்றும் நடக்கலை கொஞ்ச நேரம் ஏதோ லைட்டு வந்த மாதிரி வந்துட்டு டப்புன்னு போயிடுச்சு போயிடுச்சு ஒரு அஞ்சு இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வந்துச்சு போயிடுச்சு இப்படி தான் இருக்குது அது எப்படின்னா இப்போ மனசுக்கு என்னங்க வடிவம் இருக்கா இல்லையா எங்கே இருக்குதுன்னே தெரில அது என்னப்பா வடிவம் அப்படிங்கிறீங்களா இல்லை தான் எப்படியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க அதனால் தண்ணியை ஒரு அனுமானத்துக்காக அப்போ தண்ணி தான் மனசான்னு கேட்கக்கூடாது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிற சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு தண்ணி இப்போ இதில் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ உடம்பு என்ன பண்ணேன் ஆட்டி என்ன பண்ணேன் சமநிலைப்படுத்தினேன் அதே அணுகுமுறையை நான் என்ன பண்ணுறேன் மனசுக்கும் எப்படியாச்சும் ஆட்டி சமநிலைப்படுத்தலாம் சொல்லி என்ன பண்ணுறேன் என்ன ஆகும் தம்பரை கலக்கிறதும் மனசை ஆட்டுறதும் ஒன்று புரியுதுங்களா உங்களுக்கு உடலில் உடற்பயிற்சி செய்து ஓரளவுக்கு சமநிலைப்படுத்த முடியும் மனதை என்ன பண்ண முடியாது அதுவாக விட்டாதான் நாம் அதுக்கிட்ட ஒன்றுமே பண்ண முடியாது புரிஞ்சுதுங்களா ரைட் அதனால தான் உடலுக்கு கூட சமநிலைக்கு உடற்பயிற்சின்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மன சமநிலைன்ட்டு ஒன்று இல்லவே இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா அது நேச்சுரலாக நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு அறிவு தன்னுடைய இயலாமையை புரிஞ்சுட்டு விட்டுடுச்சுன்னா மன அதுவாக நேச்சுரலாக ஈக்குவலி பெறுகிறதுக்கு அதுவாக இதை இந்த அட்டையை அடுப்பாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் சரியா இதை வந்து பானையாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் உள்ளே தண்ணீர் நிரம்பி இருப்பதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாமே எண்ணிக்கொள்கிறது தான் சரிதா கற்பனையாக நீங்களே யூகிச்சிக்கிங்க சரியா இதில் வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது அடுப்பு நிறைய விர வச்சு கப கப கபன்னு எரியுது தண்ணி தலைப்புல தலைப்புலன்னு ஜின்ஸாக ஆடுது எப்போ தண்ணி ரொம்ப கொதிக்குது கொதி நிலையை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே நான் சொல்கிறேன் போய் ஃப்ரிட்ஜில் நாலு ஐஸ் எடுத்து போடு சரியாக போயிருங்கிறார் வேக வேகமாக போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாலு ஐஸ் எடுத்து வந்து போடுறோம் கொதி நிலையிலிருந்து குறைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் எரியிற கொல்லியை உருவணும் கரெக்டு தானே எரியிற கொல்லியை எரியிற கொல்லியை உருவுறதுனா என்ன முக்கியமான கேள்வி தானே முக்கியமான கேள்வியே இல்லை இங்கே உள்ளே என்ன ஆகுது கப்பக்க பக்க பக்க பக்கமானே ஒன்று ஏதோ ஒன்று நடந்தால் இங்கே என்ன ஆகிடுது கொதி 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 கொதிக்குது கொதிக்கிறப்ப 
எரிகிற கொல்லியை உருவுறதுனா என்ன செய்யணும் பண்ண முடியுமா பண்ண முடிஞ்சிச்சு இது ஒரு அப்படி ஏறி நீ கப்ப கப்பன்னு கொதிக்கும் போது நிப்பட்டிட்டியா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அது எப்படி வேணால் கொதிச்சுட்டு போட்டோம் நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு எது புரிஞ்சுக்கணும் அறிவு புரிஞ்சுட்டு நீ கொதிக்கிறியா கொதிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அறிவு நீ என்ன வேணாலும் ஃபோன் விட்டுடுறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சும்மா இருத்தல் சும்மா இருத்தல்னா என்னமோ இல்லை இங்கே என்னவே கொதி கொதின்னு கொதிச்சாலும் நான் இங்கே செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இங்கே எது செஞ்சால் வேட்டை நாய் மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்து சண்டை போடுற மாதிரி அது தேவையில்லாத ஒன்று நீங்கள் வெளியில் யார் கூட வேணாலும் சண்டை போடலாம் வீட்டுக்கார் கூட போடலாம் பிள்ளைகள்கிட்ட போடலாம் யார் கூட வேணாலும் சண்டை போடலாம் யார்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது உங்களுக்குள்ளே நீங்களே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் பெரிய சண்டை அந்த சண்டையை நிப்பாட்டிட்டா போதும் வெளியில் கூட சண்டை போடலாம் அதனால் தப்பு கிடையாது உங்களுக்குள்ளே சண்டை போடுறத நிப்பாட்டிடுங்க ஓகேவா இதுதான் மிக தன்னைத்தான் தனக்குள் தான் முரண்படுவனுக்கு பேர் என்னங்க எனக்குள்ளேயே என்னுடைய செயல்பாடுகள் எண்ணங்கள் உணர்வுகளோடு நான் முரண்பட்டேன்னா எனக்கு பேர் அஞ்ஞானி தன்னோடு தான் முரண்படுபவன் அஞ்ஞானி தன்னை தான் ஏற்றுக்கொள்பவன் ஞானி நீங்கள் அஞ்ஞானியாக இருந்தது போதும் ஞானியாக மாறிவிடலாமா வேணாமா மாறிடலாமா மணி வந்து ஒன்று பத்தாயிடுச்சு ஏன்னா அடுத்தடுத்த வகுப்புகள் நமக்கு சரியாக இருக்குது இப்போ சொன்னவர்கள் உங்களுக்கு புரியுதா புரியலையா ம் ரைட் இதுக்கு மேலே கேள்வி பதில் செக்ஷன்லாம் சாயந்தரம் வச்சுருக்கிறோம் சாப்பிட உடலாமா வேணாமா சாப்பிட உடலாமா வேணாமா இல்லை பசி பசியை நின்று போச்சா ஏமா உங்களை நம்பி நூற்றி நாற்பது பேர் சோறு வாங்கிருக்குதுமா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசலாமா சரி அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பேசலாமா சாப்பிட்லாங்கிறவங்க பேசலாங்கிறவங்க கை தூக்குங்க பேசலாம் சரி அப்படின்னா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் பேசிடுறேன் இதோட ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சொல்லணும்னு சொன்னேன் இந்த பொண்ணை தான் மறுபடியும் கேள்வி கேட்டுச்சு அகம் அதாவது உடலில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் மனசில் ரெண்டு வகையான ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் வேட்டை நாய் கதை சொன்னேன் ஆறு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொன்னேன் நல்லா இருந்துச்சு இதனால் ரியலிட்டிக்காக யார் லைஃப்லேயாவது சேஞ்ச் ஆகிருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏ நான் நானே யாரையோ சொல்கிறதை விட என் லைஃப்பில் சேஞ்ச் ஆனது சொல்லலாமில்ல ரைட் நம்ம போகலாமா ரைட் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து கார் ஓட்டணும்னு ஒரு ஆச்சு என்ன ஆயிருக்குமோ ஆக்சிடெண்ட் ஆயிருக்குமோன்னு ஒரு நாள் கூட நல்லபடியாக வந்ததே இல்லை ஒரு தடவை கூட பரிச்சையில் பாஸ் ஆகிடுவோம் நல்லபடியாக வருவோன்ட்டு நினைப்பே கிடையாது இயற்கையாக இருக்கிற சொல்கிறேன் இப்படி தான் இருந்துச்சு நெகட்டிவ் 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 மட்டுமே அப்போ இதே மாதிரி கார் ஓட்டலான்னு ஒரு ஆர்வப்பட்டு கார் ஓட்டலான்னு எடுத்தால் கொஞ்சம் தூரம் போவே அங்கே ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி இருக்காது டாக்டர் இருக்க மாட்டார் பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் இருக்க மாட்டாது நீயே சமாதி வரலும் போய் நிற்கும் வண்டியை இங்கே இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணல எங்கே போச்சு சமாதி வரலும் போயிடுச்சு ஓகேவா இதுதான் நிஜம் இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்போது நான் என்னுடைய முழு கவனத்தையும் எங்கே செலுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேங்க என்னுடைய கண்ணாடியில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பின் மீது கவனம் செலுத்துகிற மாதிரி எனக்குள்ளே இருக்கிற எண்ணங்கள் மீதும் உணர்வுகள் மீதும் நான் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் கவனம் செலுத்திகிட்டு இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா அந்த இடத்துல இதுக்கு வந்து இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நானும் தியான பயிற்சி செய்கிறேன் ஆட்டோ சஜஷன் செய்கிறேன் என்னென்ன மனதிற்கு கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் ஆன்மீகத்தில் விண்டோ அத்தனையும் செய்தாச்சு எதுலேயும் ஒரு ரிசல்ட்டும் நிஜமாக வரல ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகளாக முயற்சி பண்ணி தோல்வி தான் எல்லாத்துலேயும் அப்போ தான் ஐயாட்ட வந்தேன் ஐயா கார் ஓட்டலான்னு நினைக்கிறது ஒரு தப்பா ஐயா அப்படின்னேன் இல்லையே ஓட்டலாமே அப்படின்னாரு ஏன் இந்த மாதிரி இங்கே நான் ஒரு மணி நேரம் ஸ்டோரி சொல்கிறேன் ஐயா எனக்கு அப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸ் டாக்டர் பிளட்டு இப்படியோ தோணுது ஐயா என்னையா பண்ணுறேன் நான் ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறேன் அவர் ஒரே இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் தானாக வருதா நீயே கொண்டு வரையா சொல்லுங்கள் இதில் நமக்கு வேலைக்குதா இல்லையா 
தானாக வந்தால் தாக் அதில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா வேலை இல்லை நான் இவ்வளோ நாள் எங்கே என்னுடைய கவனத்தை என்னுடைய லைட்டை எங்கே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் புரியுதுங்களா இப்போது நான் இப்போ என் லைட்டை வெளியில் அடிக்கிறேன் வெளியில் அடிக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செய்வன திருந்த செய் செயலில் கவனம் செலுத்துது கவனம்ன்றது ஒன்று தான் இருக்குது மனசுக்குள்ள செலுத்திக்கிட்டு இருந்த கவனத்தை திருப்பி செயல் பக்கம் திருப்பிட்டேன் அப்போ என்ன ஆகுது எது ஆக்சிலேட்ரு எது பிரேக்கு எது கிளச்சு எது கீர் எது ஃப்ரண்ட் மிரர் எது பேக் மிரர் எது ஓவர்டேக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் எப்படி கீரை ஷிஃப்ட் பண்ணணும் ஏர் கரெக்டாக இருக்கா எந்த இடத்துக்கு போகணும் இதெல்லாம் இது தானே திட்டமிடல் நான் இதில் கவனம் செலுத்தணுமா ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டரு பிளட்டு ஆம்புலன்ஸு அங்கே அதுக்கு கவனம் செலுத்தணுமா எங்கே செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டு இதுலேயே தான் செலுத்தியாச்சு இப்போ தான் முதன் முறையாக ஐயாயிரம் சொல்கிற அது தானாக வருது அது பாட்டுக்கு எப்படியோ வந்துட்டு போட்டோம் அதில் உனக்கு வேலையே இல்லை நீ செய்ய வேண்டியது கவனம் எங்கே வெளியில் செயல் அதில் கவனம் செலுத்துன்ட்டாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணோம் இப்போது கவனத்தை எங்கே பண்ணிட்டோம் உள்ளே செலுத்துறது பதிலாக வெளியே திருப்பி செலுத்த ஆரம்பித்தாச்சு நான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா சொன்னதும் புரிஞ்சுட்டேன் என் மனசும் சரி சரவனா ஐயா சொன்னார் நீ விளங்கிட்ட இப்போ சாவி போடு அப்படிங்குது போட்டோடனே இனிமேலாம் உன்னை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு வராதா வரும் அது வரத்தான் செய்யும் நான் அதுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் கொடுக்காம விட்டேன் நான் இது வரையும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தேன் இப்போ என்ன பண்ணல கொடுக்கல என்னுடைய கவனம் உள்ளே இல்லை வெளியில் செய்ய வேண்டிய வேலையில் கண்ணாடியில் தெரிய பிரதிபலிப்பில் இல்லை அதை பார்த்து வெளியில் செயல் செஞ்சுக்கிறது புரியுதுங்களா அப்போ நான் வந்து டிரைவிங் செய்கிற செயலில் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன் முதல்ல கொஞ்சம் தடுமாட்டமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரைவிங் என்ன ஆயிடுச்சு டிரைவிங் நேர்த்தி ஆகிறது மனதில் இருக்கிற எதிர்மறை எண்ணங்கள் படிப்படியாக குறையுது ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டது சேலத்தில் ஏற்காடுன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது வந்து சேரோராயன் கோயில்ன்றது தான் இருக்கலே டாப் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் நான் மட்டும் சிங்கிளாக கார் எடுத்துக்கிட்டு யாருக்கிட்டின்னு சொல்லிக்காமல் வண்டியில் நேராக போய் அங்கே மேலே நினைக்கிட்டேன் யுவார் அச்சுவிடா சார் நான் எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் அச்சுவ் தானே அது அச்சுவா இல்லையா இது யார் வேணாலும் செய்யலாமல் செய்ய முடியாதா உங்களில் நிறைய பேர் வண்டி ஓட்டுறது கூட தடுமாறு வைங்க முக்கியமாக மகளிர் ஏதோ ஒரு சின்ன ஏன் தான் இடிச்சிருப்பீங்க இனிமேல் நமக்கு இந்த ஓட்டுற வேலையே வேணாம் நிறைய பேர் அப்படி எடுத்துருக்கீங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தூக்கி கிடாசிட்டு மறுபடியும் வண்டி எடுத்து இன்றைய நவயுக மங்கையாக எல்லோரும் பிரமாதமாக வண்டி ஓட்டுங்கன்னு உங்களை நான் சொல்கிறேன் ரைட்டாக பர்ஃபெக்டாக கார் ஓட்டுங்க ஜால எல்லாம் அதெல்லாம் வரத்தான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம போய் அதுலேயே பின்னாடி டிரைவராக பிறந்தோமா கற்றுக்கிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு டெவலப் ஆகி வந்துடுவோம் அவ்வளோதான் அதுக்குன்னு ஒரு உள்ளே இருக்கிற இதை கீழே போட்டு வெளியில் கவனம் செலுத்துனீங்கன்னா என்ன ஆகிடுவீங்க பர்ஃபெக்ஷனாக மாறிடுவீங்க ஒரே இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஆறு வயசு ஒரு அம்மா பாம்பேவில் எண்டோவர் கார் வச்சுருக்காங்க இந்த அம்மா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸருடைய ஒய்ஃப் ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு நாற்பத்தெட்டு வயசுலேயும் இன்னும் வந்து ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆகி காரை நிப்பாட்டினவங்க காரை எடுக்கவே இல்லை இந்த டாக்லாம் யூடியூப்பில் இருக்குது அந்த அம்மா பார்த்துட்டு பார்த்த வினாடி என்ன பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டுன்னு ஐம்பத்தாறுனா ஆறு ஏ எட்டு வருஷமாக இன்னுமோ கார் எடுக்கலை அந்த அம்மா செட்டை ஓப்பன் பண்ணி இன்ட்டோ ஒரு கார் எடுத்து பாம்பேவில் மெயின் சிட்டிஸ் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் அந்த அம்மா சுற்றிட்டு கொண்டு வந்து ரிவேஸ் ஏற்றிட்டு கார்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணுது எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து திரும்பவும் நான் மட்டும் தனியாக கார் எடுத்து போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ ரிவேஸில் ஏற்றி நிறுத்திட்டு தான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன்னு சொல்லிச்சு இதைத்தான் நான் உண்மையான வெற்றியாக கருதுகிறேன் இதை போல் உங்களில் இருக்கும் பயங்களை தூக்கி எறிந்து விட்டு நீங்கள்லாம் செயல் வீரர்களாக மாற வேண்டும் என்பது என் அன்பாக மாற முடியும் இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரே ஒரு மெசேஜ் சொல்லி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் இப்போ நான் மைக்கில் பேசுகிறேன் இல்லையா பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன நை உங்களுக்கு என்ன தோணும் என்ன தோணும் நல்ல சூப்பராக பேசுகிறாம்பா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கா இல்லையா ஆனால் என்னுடைய ஒரிஜினல் யாருக்கு தெரியும்னா எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒரு பதினெட்டு பாஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னே எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னா நேரில் பார்த்து பேசுறதுக்கு எனக்கு சைட் டைப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அதுதான் என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் நானும் சில தியான அமைப்பெல்லாம் இருந்தேன் அவங்களும் எப்படியாச்சும் என்ன ஸ்டேஜில் ஏற்றி விட்டு பே
இப்படி தான் பேசி முடிப்பேன் ஒருத்தரை கூட நேரில் இப்படி கண்ணாடியில் இப்படி எதிர்ப்பரை பார்த்து பேசக்கூடிய தைரியம் அறவே கிடையாது அதுக்குள்ளே இங்கே கையெல்லாம் ஓதரும் வேற்று நட்டுங்க பேண்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் கரைச்சி பெச்சுக்கிட்டு தம் கட்டிகிட்டு பேசினாலும் தட்டா புட்டானு எல்லாம் படப்படத்து வேற்று விது விதுத்து ஒன்றும் வராது அப்புறம் தான் மறுபடியும் ஐயாட்ட வந்தேன் ஐயா இப்படி பேசலான்னு நினைக்கிறேன் பேச முடியலையா எங்கள் ஐயா நான் ஒரு மணி நேரம் சொல்கிறேன் அவர் இதில் எது எதெல்லாம் தானாக வருது எது எது நீயாக செய்ய வேண்டியதுன்னு வேக்கிறது நான் கொண்டு வரேண்ணா படப்படப்பு நான் கொண்டு வரேண்ணா குளறது நான் கொண்டு வரேண்ணா என்னமோ அவன் என்ன நினைப்பான் இவன் என்ன நினைப்பான் என்னை பற்றி அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கொண்டு வரேண்ணா தானாக வருதா இல்லையா இதுக்கு நான் மதிப்பளிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா நண்பர்கள் நீங்கள்லாம் எல்லோரும் கம்பெனியில் மெயின் ப்ரொஃபஷனில் இருப்பீங்க நல்ல திறமையான கருத்து உங்ககிட்ட இருக்கும் அதை டெலிவரி பண்ண முடியாமல் எத்தனையோ பேர் தயக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அதை இன்னொருத்தன் வாங்கி எதுவுமே தெரியாமல் அவன் வந்து அவன் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சொல்லி வாங்கிட்டு போனவன் ஊறுபட்ட பேர் இருக்கான் இருக்கானா இல்லையா தயவு செய்து நீங்கள் ஓன் லைட்டாக இருங்கன்னு உங்ககிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் ஓகேவா அப்போது இங்கே என்ன உதறினாலும் சரி என்ன ஆட்டம் கட்டினாலும் சரி நாம் என்ன கருத்தை சொல்ல வேண்டுமோ அதை வலியுறுத்தி ஸ்ட்ராங்காக சொல்ல வேண்டியது தான் நம்ம செய்ய வேண்டிய புற வேலை உள்ளுக்குள்ளே உதறுது நடுங்குது வேக்குது இதில் கவனம் செலுத்தணுமா நாம் சொல்ல வேண்டிய கருத்தில் கவனத்தை வைத்து சரியாக பேச வேண்டுமா நமது நோக்கம் நம் கருத்தை ஆணித்தரமாக அடுத்தவர் புரிந்து கொள்ளும் மனம் எளிமையாக எடுத்துரைப்பது மட்டுமே செய்ய முடியுமா முடியாதோ இப்போ இந்த ஸ்பீச்செல்லாம் கேட்டீங்க உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சா புரியலையா ரைட் இப்போ உங்களுக்கு வேலை உங்களுக்கு உள்ளையா உங்களுக்கு வெளியிலையா சரி ஈஸியாக புரிஞ்சிடுச்சு உள்ளே தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஏன் இவ்வளோ நாள் இந்த வகுப்புக்கு வராத முன்னவில் எங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்போ தான் மொதல் தரையாக என்ன சொல்கிறான் அகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வேலை பாருங்கன்னு சொல்கிறேன் பார்க்கலாமா உள்ளே பல காலம் பார்த்ததெல்லாம் போ இனிமேல்ட்டு அது வெளியில் வந்து ஜாலியாக இருங்க நல்லா இருக்கலாம் பாருங்கள் ஆறு உதாரணத்தையும் திரும்ப வச்சுருக்காங்க ஜாலியாக எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் உள்ளே போகிற போராட்டம் போதும் முடிச்சுட்டு லகுவாக ஜாலியாக வாழலாம் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் எதிர்மறை உணர்வு இருந்தால் அது இருந்துட்டு போட்டோம் நெகட்டிவ் ஃபீலிங் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் உள்ளே ஒரு பக்கம் இருந்துட்டு போட்டோம் அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லவே இல்லை புரியுதுங்களா ரெண்டு உதாரணங்களையும் சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு நான் ஒரு டாக் பேச போகிறேன் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத நாளைக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு மஜானம் ஒரு ட்ராமா பண்ண போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த வகையிலையாவது புரிய வச்சு தான் வீட்டுக்கு அனுப்பணுன்னு ஒரு தீவிரமான முயற்சி எடுத்துருக்குறோம் உங்களுடைய எல்லோரும் கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் கொஞ்சம் டைம் க ஏன்னா நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து சேலத்தில் மூன்று நாள் வகுப்பே வைப்போம் வியாழக்கிழமை மதியம் வந்துட்டால் அன்றைக்கி கர்மாவை பற்றி பேசிவிட்டு வெள்ளிக்கிழமை ஃபுல்லாக கிளாஸு சனிக்கிழமை ஃபுல்லாக ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் கிளாஸ் அது ஒரு மாதிரி அப்படியே ஸ்டே ஃபுட்டு அப்படி அது ஒரு மாதிரி போவோம் பட் சென்னையில் அதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் கம்மினால பலரும் இங்கே வந்து இல்லத்தரசிகள் முக்கியமான அஃபீஷியலுக்கெல்லாம் வர முடியலங்கிறது அந்த புரோகிராமே போட்டிருக்கிறோம் ஓகேங்களா அதனால் டைமை கொஞ்சம் கரெக்டாக எடுத்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்னென்ன அளவுக்கு இன்புட் நம்மளால் கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்துடலாம் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் கோஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இதுகாரம் புரிந்து கொண்டவங்கள் அனைவருக்கும் அடியனுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை சொல்லி சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கா மதியானம் சாப்பாடு ரெடியாக இருக்கு போய் சாப்பிட்டு மறுபடி ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களை இரண்டாயிரத்தி ஏழில் சந்தித்து அவரது ஞான புரிதலில் பதினாறு ஆண்டுகளாக பயணித்து கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனின் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு ஞான ஆசிரியராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார் திரு ஜீவமணி அவர்களை ஐயாவின் மூன்று தியான முறைகளை விளக்க அழைக்கிறோம் எல்லாம் சாப்பிட்டு நாம் வந்து இப்போ உட்காந்துருக்கிறோம் இப்போ வந்து சில தியானங்கள் பண்ணும்போது தூக்கம் வந்துடும் இன்னொன்று நம்முடைய ஐயாவில் வந்து மூன்று வகையான தியானங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க கூடவே ஒரு மூச்சு பயிற்சி சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க பிராணயாம பயிற்சின்னு சொல்லலாம் அது என்ன வேணால் பேர் கொடுத்துக்கலாம் பட் அந்த பயிற்சி வந்து நம்முடைய இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது 
அதுக்கு உதாரணம் வந்து ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களே ஆக்சுவலாக ஒரு பந் பத்தாண்டுக்கு முன்னாடியே அந்த மூச்சு பேச்சு எனக்கு ஐயா சொல்லிக் கொடுத்தார் நான் என்ன பண்ணேன் ஏதோ சொல்கிறார் நமக்கு பற்றி தேவையில்லைன்னு சொல்லி விட்டேன் அது வந்து இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சார் சரின்னு கேட்டுட்டு இந்த காதல் வாங்கி காதல் விட்டாச்சு ஐயாவும் அது அதிகம் பண்ணுறதில்ல வழக்கமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய இருப்பிடம் ஐயாவுடைய இருப்பிடம் வந்து சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பகவத் பவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஆசிரமம் வந்து ஜருகுமலை அடிவாரத்தில் அமைஞ்சிருக்குங்க ரொம்ப ரம்மியமான இடம் இயற்கை சூழல் மிகுந்த இடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது பேர் அங்கே தங்கலாம் ரூம் இருக்குது வாக்கிங் போகிறதுக்கான வசதி இருக்குது எல்லா வசதியும் அங்கே இருக்குது ஐயாவோடய இருப்பிடம் அதுதான் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் ஐயாவை அங்கே பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அங்கே போயிட்டு தங்கிட்டு ஐயா கூட வாக்கிங் போகலாம் ஐயா கூட மாலை நேரத்தில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கலாம் இடம் ரொம்ப ரம்மியமான இடம் அங்கே வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் காலையில் ஐயாவுடைய செயல்பாடு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரக்கிங் மலை ஏறுவார் மலை அடிவாரத்தில் தான் ஆசிரமம் அமைஞ்சிருக்கு மலை ஏறுவார் மேலே போவார் போயிட்டு ஒரு வழி கீழே வரத்துக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகும் ரெகுலராகவே மலை ஏறும் ஈவினிங் நேரத்தில் வந்து வாக்கிங் ஃபாரஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளார வாக்கிங் மாதிரி போவாங்க கொஞ்ச நாளில் ஐயாவுக்கு திடீர்னு கால் வழி வந்துருச்சு வந்துட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க நாங்களும் டாக்டர்லாம் போய் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு சரின்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் மலை ஏற்றத்துலேருந்து விடுபட்டார் மலை ஏறலை வேணாம் கால் ரொம்ப வலிக்குது குதிங்கால்லாம் ரொம்ப வலியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மலை ஏறலை காலை மாலை ரெண்டு வேலையுமே வாக்கிங்காக மாற்றிக்கிட்டார் அப்பையும் சரி வராமல் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங்கும் போகாமல் ரூமுக்குள்ளேயே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் சும்மா சும்மா நடந்தால் போதும் வெளியெல்லாம் போய் நடக்கிறவங்க கால் வழியாக இருக்குதுன்ட்டு இதாகிட்டார் அப்புறம் தான் ஐயா வந்து நம்ம ஏன் ஒரு தடவை பிராணயாமம் பண்ணுமே ஏன் அதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்ட்டு ஐயாவே யோசிச்சிருக்காரு நம்ம அது வந்து ஒரு ஒரு வேளை அதை வந்து சளி தொந்தரவுலேருந்து விடுபடுறதுக்காக அதை மட்டும்தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பயிற்சி வந்து மீண்டும் ஐயா தொடங்கியிருக்கிறாங்க இது தொடங்கி ஒரு ஒரு ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு மேலே பண்ணியிருக்காங்க தொடர்ந்து டெய்லியும் வந்து அந்த சாப்பிட்டோன்னே அந்த பயிற்சி பண்ணக்கூடாது அதனால தான் இந்த பயிற்சி நம்ம சாப்பிட்டு இங்கே உட்காந்துருக்குறோம் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வேணால் சொல்லிக் கொடுத்துடலாம் யாரும் சாப்பிட்டோன்னே பண்ண வேணாம் சாப்பிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கணும் அந்த பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு ஐயா வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் காலை மாலை அந்த பயிற்சி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எகைன் வாக்கிங் தொடங்கிட்டார் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வாக்கிங் போகிறதெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரக்கிங்கும் போக ஆரம்பிச்சிட்டார் தினசரி காலையில் ட்ரக்கிங் போயிட்டுருக்காரு கண்கூடாக இதனுடைய பலனை அனுபவித்து விட்டு தான் ஐயா என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு பயிற்சி நம்முடைய இம்யூனிட்டியை ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணுது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஐயாவுடைய வழிமுறை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் சிம்பிளாக இருக்கும் பலன் வந்து அபரீதமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அந்த பயிற்சி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அதையும் கற்றுக்குங்க மூன்று வகையான தியானங்களும் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் சிம்பிள் சிம்பிள்னு சொல்கிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சிம்பிள் தான் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க உண்மை எப்பொழுதும் எளிமையாகத்தான் இருக்கிறது நாம் எளிமையாக அணுகாததுனால தான் நம்ம தவறு விட்டுட்ருக்குறோம் இதை ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க இந்த கணத்தில் நம்ம விடுதலையோடு தான் இருக்கிறோம் நம்ம எப்போ விடுதலை அடையணும்னு முயற்சி பண்ணுறோமோ அப்போ தான் தவறு விடுறோம் ஸோ நம்ம வந்து உண்மை என்பது எளிமையாக இக்கணத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது நம்ம அது எளிமையாக அணுகாததுனால தான் என்ன பண்ணுறோம் தவறு விட்டுட்ருக்கோம் அதனால் ஐயாவுடைய அணுகுமுறையில் இந்த பிரம்மன் இது பிராணாயாமம் என்பது வந்து ஒரு வகையான மூச்சு பயிற்சி அதை நான் வந்து இறுதியாக நம்ம இந்த மூன்று வகையான தியானங்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய தியானம் என்பது மூன்று வகையான தியானம் சொன்னேன் சர்வரூப தியானம் அப்படின்னு ஒரு தியானம் இருக்குது சர்வரூப தியானம்னு சொல்கிறோம் இந்த தியானம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பவர்ஃபுல்லான ஒரு தியானம் தூக்கம் வராதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லா தூக்கம் வந்துடும் நைட்டு மட்டும் இந்த தியானம் பண்ணிவிட்டு படுத்திங்கன்னா நல்லா டீப் ஸ்லீப்பிங் போயிடுவீங்க இந்த பயிற்சி நாங்கள் வந்து ஞான முகாமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் காலை வகுப்பில் சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த பயிற்சி அந்த ப அந்த பயிற்சியிலேயே அந்த தியானத்துலேயே எல்லாம் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இது வந்து இதுக்கான நேரம் அல்ல இது வந்து முகாமில் இரவில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சொல்லிக் கொடுத்தா நைட்டு தூக்கம் வந்தால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ச
அது மட்டும் இல்லை எத்தனையோ மனச்சுமையோட சில நேரத்தில் நம்ம வந்து நம்ம வேணான்னு நினச்சா கூட எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருப்போம் அந்த பிரச்சனை நம்மளை ஆட்டி படைச்சிட்ருக்கோம் இது ஒரு புற சூழ்நிலையில் வந்து நமக்கு விரும்பாத நிகழ்வு நடந்திருக்கோம் அது மனசில் போட்டு குழப்பிகிட்டே இருப்போம் இதில் தான் விடுபடுறதுக்கு இந்த தியானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் தியானங்கிற நூல் இருக்குது நாம் இப்போ வந்து தேரியாக சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அந்த நூலையும் கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க தியானங்கிற நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து அனுஷ்டான ஆன்மீகம்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பரான நூல் அந்த அனுஷ்டான ஆன்மீகங்கிற நூலை தான் ரொம்ப பெரிய புத்தகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம் ஒன்று வந்து தியானம்னு ஒரு புக்கு இன்னொன்று வந்து நீயே மெய்ப்பொருள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ரெண்டு நூலாக இருக்குது இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தியானங்கிற நூலில் வந்து நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய தியானத்தை வந்து அதில் விவரிச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ சர்வ ரூப தியானம்னா என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஐம்புலன்கள் இருக்குது என்னென்ன ஐம்புலன்கள் கண் காது மூக்கு நாக்கு உடல் தொடு உணர்வு ஸோ நமக்கு வந்து ஐம்புலன்களின் மூலமாக தான் இந்த உலகத்தையே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஐம்புலன்கள் மூலமாக தான் நம்ம என்ன கிரகிக்கிறோமோ அதை மைண்ட் எப்படி புரிஞ்சுக்குதோ அப்படி தான் இந்த உலகம் நமக்கு தெரியுது ஐம்புலங்கள் தாண்டி எதுவுமே நமக்கு இல்லை இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் இந்த ஐம்புலன் மூலமாக தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் இப்போ இது ஐம்புலன்கள் மூலமாக நம்ம கவனிக்கிறோம் கவனம்னு ஒன்று சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா கவனிக்கிறோம் இப்போ இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஒருத்தரை பர்டிகுலராக நான் பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கிங்க இப்போ சார் இருக்கார் அவரை பார்க்குறேன்னா நான் அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் கண் வழியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அவரை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் டோட்டலாக பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கிங்க என்ன ஆகும் டோட்டலாக ஒரு கூட்டமாக உட்காந்துருக்குறோம் நாம் நான் யாருமே ஃபோக்கஸ் பண்ணலை அப்போ என்ன ஆகுது என்னுடைய கவனத்தை நான் விரிய வைக்கிறேன் டோட்டலாக பார்க்குறேன் இது வந்து பார்வையில் அப்படி சொல்லலாம் அதே மாதிரி நாம் ஒரு கடை வீதிக்கு போகிறோம் மக்கள் நிறைய சப்தமாக இருக்குது பேசிகிட்டு இருக்காங்க மக்கள் பேச சப்தம் புரியுமா ஏதோ சப்தம் ஒட்டு மொத்தமாக சப்தமாக இருக்கும் எல்லா சப்தமும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் அந்த நேரத்தில் யாராவது ஒருத்தர் என் பேரை சொல்லி ஜீவமணின்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் நான் யாரா நம்மளை பேச்சு நம்ம பேரை வச்சு கூப்பிட்றாங்களேன்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஃபோக்கஸிங் நம்ம அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் டோட்டலாக கவனிச்சுன்னா என்னாகும் கவனத்தை விரிய வைத்தல் நம்ம சொல்கிறோம் டோட்டலாக எல்லா சவுண்டும் கேட்கும் புரியாது ஸோ காதலையும் அப்படி வந்து இருக்குது கண்ணுலேயும் பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கலாம் டோட்டாலிட்டியாகவும் பார்க்கலாம் காதலியும் பர்டிகுலராக ஒரு சவுண்டை கேட்கலாம் டோட்டாலிட்டியாகவும் பார்க்கலாம் அது மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்து சி கண் பார்த்துட்டோம் காது ஓகே இப்போ சுவை உணர்வு நமக்கு இப்போ எதாவது இருக்கா சாப்பிட்டு வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு நாக்கில் டேஸ்ட் எதாவது தெரியுமா ஓகே நாக்கு டேஸ்ட்டு தெரியாது ஸ்மெல் ஒன்றும் இல்லை ஸோ மூக்குக்கும் இப்போ அதிகம் வேலை இல்லை தென்ட்ரல் காற்று வீசுது நம்ம உடம்புல வருடிட்டு போகுதுன்னு வச்சுக்கிங்க டோட்டாலிட்டியாக உடம்பை பார்த்தோம்னா தெரியும் பெருசாக காற்று வீசலைனா அதுவும் தெரியாது ஓகேங்களா நம்முடைய இந்த கவனம்ங்கிறத நூறு சதவீதம்னு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கிங்க நம்முடைய கவனம்ங்கிறது நூறு சதவீதம் அப்படின்னா நீங்கள் அஞ்சுக்கும் அட்டன் டைமில் பிரித்து கொடுத்தா எப்படி கொடுப்போம் இருபது இருபதாக கொடுப்போம் இருபது இருபது கண்ணுக்கு இருபது காதுக்கு இருபது மூக்குக்கு இருபது சுவைக்கு இருபது உடல் உணர்வுக்கு ஒரு இருபது பிரித்து கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு வேலை இருக்குது திறந்து பார்க்குறோம் காதுக்கு சவுண்டு கேட்குது சுவை உணவுக்கோ சுவை உணர்வுக்கோ நம்முடைய சுவாச இது வாசனைக்கோ எது வே நுகர்வுக்கோ வேலை இல்லாங்கும் போது இப்போ இந்த ரெண்டு தான் இருக்குது எதுக்கு நல்லா தெரியுதோ அதை நம்ம வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ ஃபோக்கஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா பர்டிகுலராக ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் நாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய கவனத்தை வெறிய வைக்கிறோம் அதாவது ரிசெப்டிவ் மோடுக்கு போகிறோம் ஃபோக்கஸ் என்னன்னு தெரியுதுங்களா இடம் அளிக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் எனக்கு இப்போ கண்ணை திறந்துருக்கேன் எல்லா காட்சிக்கும் நான் இடம் கொடுக்குறேன் நான் எதையுமே பர்டிகுலராக பார்க்கல சப்தம் காதையும் விரிய வச்சுட்டேன் எல்லா சவு இப்போ ஜென்ரேட்டர் ஓடுதா இல்லை ஏசி எதுவும் ஒன்று ஓடுது ரொம்ப பார்த்தா எது நிறைய சவுண்டு வந்துட்டு இருக்குது இப்போ கவனிக்கும் போது ஸோ காதையும் விரிய வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக 
நம்முடைய கவனத்தை விரிய வைத்தல்னு சொல்லலாம் இல்லை டீஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்லலாம் எதையும் பர்டிகுலராக பற்றி பிடிக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் எந்த காட்சியும் பர்டிகுலராக பற்றி பிடிக்கக்கூடாது எந்த சத்தத்தையும் பற்றி கொடுக்கக்கூடாது இப்போ இது என்னென்னு கேட்ட கண்ணை திறந்து செய்யக்கூடிய ஒரு தியானம் தான் எதுலையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் டீஃபோக்கஸாக இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு தியானத்தை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக இந்த தியானம் என்பது நடந்து பண்ணக்கூடிய தியானம் உட்காந்து செய்கிறத விட நீங்கள் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல ஒரு ஒரு பார்க்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லாத இடம்னு வச்சுக்கங்களேன் நீங்கள் தளர்வாக இந்த மாதிரி மெதுவாக நடந்துக்கிட்டு கண்களை டோட்டலாக விரிய வச்சு காதுகளையும் விரிய வச்சு நடந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் இதுதான் அந்த தியானம் இதை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்தில் நீங்கள் கவனத்தை விரிய வச்சுருப்பீங்க கடைசியாக என்ன ஆகணும் இந்த பிரபஞ்சமே உங்கள் கவனத்துக்குள்ளார அடங்கின மாதிரி மாறிடும் இதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த தியானம் எப்போ இப்போ பண்ணலாம்னா எப்போ வேணால் பண்ணலாம் சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டுட்டு உடனேவும் பண்ணலாம் உட்காந்துட்டும் பண்ணலாம் ஆனால் நடந்துட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நடந்துட்டு ரிலாக்ஸாக அப்படியே போகிறீங்க கண்ணுலேயும் பர்டிகுலராக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதில்ல காதுலேயும் பர்டிகுலர் சவுண்டை கவனிக்க தேவையில்லை எதையுமே பற்றி பிடிக்காமல் நம்முடைய கவனத்தை வெளிய வச்சு நம்ம போகிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த டார்ச் லைட் பார்த்துருக்கீங்களா டார்ச் லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்துக்கு முன்னாடியில் ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அந்த கண்ணாடி போகிறதுனால தான் என்ன ஆகுனா ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ணி லைட்டு தெரியும் அந்த கண்ணாடியை கல் அந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த கிளாஸை கழட்டிட்டிங்கன்னா லைட்டு வந்து ஒரு குவியாது விரிஞ்சு எல்லா பக்கமும் தெரியும் அது மாதிரி நம்ம கவனத்தை வேணால் நம்ம குவிச்சு குவிச்சு பழகணும் பற்றிக்கூட கவனித்து கவனித்து பழகணும் எதையோ ஒன்று பற்றி பிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த பற்றி பிடித்தல் இல்லாமல் டோட்டலாக கண்ணுக்கு இடம் கொடுத்துட்றோம் காதுக்கும் டோட்டலாக இடம் கொடுத்துட்றோம் மீதி உணர்வுக்கு வேலை இல்லாதனால விட்டுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது ஒரு காமன் நேரம் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் நமக்குள்ளார வந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரு இந்த பயிற்சி வந்து ஒரு டிராஃபிக் இருக்கிற இடத்துல பண்ணிடக்கூடாது ஐயாவே சொல்லுவார் ஒரு இந்த இந்த தியான பயிற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அவரது வந்து டிராஃபிக் இல்லாத இடம் திரு திருச்செந்தூரில் காயாமொழி தான் ஐயாவுடைய சொந்த ஊர் அங்கே போயிட்டு இருக்கும்போது என்னென்னா ரேராக தான் பஸ்ஸெல்லாம் வரும் இவர் இந்த தியானத்தில் மூழ்கிட்டார் சரூரூப தியானத்தில் மூழ்கி நடந்து போயிட்டுருக்காரு எது பிற ஒரு பஸ் பேருந்து வருது இவருக்கு என்னென்னா பஸ்ஸு வேறு இவர் வேறையாக அவர் பிரிக்க முடியல இப்போ நம்ம போகிறதுக்கு பஸ்ஸு நகர்ணுமா இல்லை நாம் நகர்ணுமான்னு அவருக்கு தெரில அப்புறம் சுதாகரித்து அந்த தியானத்துலேருந்து விடுபட்டு மறுபடியும் விலகினார் அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டா இந்த தியானத்தை வந்து நம்ம ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல பண்ணும்போது ஒரு பார்க்கு இல்லை உங்கள் வீட்லேயே வந்து ஒரு சின்ன இடம் இருக்குதுன்னா அப்படி நடந்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த தியானம் இந்த தியானம் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மைண்டு டோட்டலாக எப்படி ஆகிடும் ஃப்ரீ ஆகிடும் ஒரு சூழ்நிலையில் ரொம்ப ரொம்ப உடனடியாக அதை உணர் உங்களால் அதை உணர முடியும் இதுதான் சர்வரூப தியானம் ஓகேங்களா இது மறுபடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த தியானம் வந்து விகற்ப தியானம் இதுக்கு அடுத்தது நிர்விகற்ப தியானம்னு பேர் இந்த விகற்ப தியானம் என்றால் என்ன நிர்விகற்ப தியானம் என்றால் என்னன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு இப்போ வந்து இந்த நிர் விகற்பம்னா பேர் வித்தியாசமாக இருக்கேங்க அப்படின்னு கேட்டதுனால அதனுடைய பெயரை வந்து ஐயா மாற்றிருக்காங்க இப்போ புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகற்ப தியானம் நிர்விகற்ப தியானம் தான் இருக்கும் இப்போ வந்து அடுத்த இப்போ வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேரை மாற்றிருக்காங்க விகற்ப தியானத்துக்கு வந்து அமிர்த தியானம்னு பேரை மாற்றிருக்காங்க நிர்விகற்ப தியானத்துக்கு வந்து இறைநிலை தியானம் அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த சரூரூப தியானத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து நிர்விகற்ப தியானம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இறைநிலை தியானம் அப்படின்னு இது பேர் இந்த தியானம் வந்து நீங்கள் உட்காந்து ஆரம்பத்தில் உட்காந்து கண்ணை மூடி பண்ணுங்க கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த தியானத்தை ஒரு ரொம்ப நாள் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டே கூட இந்த தியானத்தில் இருக்கலாம் இது இந்த தியானம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதனுடைய பேர் வந்து நிர்விகற்ப தியானம் அல்லது இறைநிலை தியானம் பேர் இப்போ வந்து நான்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா உள்ளார நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்குல்லைங்களா அந்த உணர்வை கவனித்தல் தான் அந்த தியானம் இப்போ வந்து அது சில பேருக்கு என்னென்னா மேலோட்டமாக பண்ணுறது தான் மேலோட்டமாக நான்கிற உணர்வை நீங்கள் 
அதையே ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணணும் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டாங்க எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுன்னா இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் இப்போ ஐயா வராங்கன்னு வச்சுக்கிங்க உங்கள் எல்லாருடைய கவனமும் என்ன ஆகும் ஐயா பக்கம் திரும்பும் ஐயா என்ன பண்ணுறாரு எங்கே போகிறாரு ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் வந்து அவர் கவனிப்போம் இல்லை அந்த முக்கியமான நபராக உங்கள் நானே நீங்கள் கவனிக்கணும் உங்கள் நானை இன்னும் இன்னும் ஒரு வேறு வகையில் சொல்லணும்னா இந்த நாணம் வந்து இறைவன் இறைவன் தான் இந்த நான் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்கள் நானை நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கவனிக்கணும் புரியுதுங்களா இந்த நான்கிற உணர்வை இறைவன் தான் அந்த நானாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த நானை கவனிக்கிறீங்க இது எந்த நானை கவனிக்கிறது நானை கவனிக்கிறதா எங்கே கவனிக்கிறது பல பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க எங்கே கவனிக்கிறது இங்கே கவனிக்கணுமா இல்லை இங்கே கவனிக்கணுமா எங்கெங்க கவனிக்கிறதுங்கிறாங்க உடலை கவனிக்க சொல்லலை இந்த நான்கிற எண்ணத்தை தான் கவனிக்க சொல்கிறோம் எப்படி அந்த எண்ணத்தை கவனிக்கிறது அப்படின்னா சந்தேகமே வேணாம் நீங்கள் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும்ல உங்களை உங்களை உங்கள் உங்கள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு தக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறீங்களா இல்லையா அந்த இருக்கிறங்கிற உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உணர்வை கவனிக்க வேண்டியது தான் இன்னும் சொல்லணும்னா நாம் வந்து இரு நம்ம வீட்டில் இரவு உட்காந்துருக்குறோம் லைட்லாம் எரியுது டேபிள் தெரியுது டிவி தெரியுது எல்லாமே தெரியுது திடீர்னு பவர் கட் கரண்ட் ஆஃப் ஆட்சி வச்சுக்கோங்க எதுவுமே தெரியல இருட்டாக இருக்குது உங்களை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை பவர் கட்டானால் உங்களை தெரியாமல் போயிடுமா பொருள் தான் தெரியாது நாம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லை அந்த தெரிகிறத தான் நம்ம கவனிக்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எது தெரியலான்னு இது நம் நம்மளை உணர்றதுக்கு ஒன்றும் நமக்கு லைட்டு தேவையில்லையே வெளிச்சம் தேவையில்லையே தன்னை உணர்றதுங்கிறது தானாக வெளிப்படுது ஸோ அந்த இந்த நான் இருக்கிறங்கிற உணர்வை நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதுதான் கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தில் நீங்கள் அதை கவனிக்க ஆரம்பித்தா போதும் இந்த ஒரு தியானத்தை வந்து அரை மணி நேரம் பண்ணால் போதும் இந்த தியானத்தை அதிக நேரம் பண்ண வேணாங்கிறார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா சித்துக்கள் ஃபார்ம் ஆகிறது இந்த தியானத்தில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது சில அமானுஷ சக்திகள் ஃபார்ம் ஆகிறதுல இந்த தியானத்தில் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேணாம் அப்போ ஏன் இந்த தியானம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா விகற்ப தியானம் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு முன்னாடி நிர்விகற்பத்தை பண்ணிடணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் இதுதான் ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு காலையில் சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஏன்னா ஆனந்த உணர்வு பரவச உணர்வுலாம் ஏற்படுறதெல்லாம் இந்த தியானத்தில் தான் இந்த தியானம் தொடர்ந்து பண்ணிங்கன்னா ஒரு பரவச உணர்வு ஆனந்த உணர்வுலாம் ஏற்பட்டுரும் ஸோ அளவு முறையோடு வச்சுக்கிங்க தப்பு கிடையாது இந்த தியானம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு விட்டுட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் உங்கள் அலுவலகத்தில் இல்லை உங்கள் வீட்டு வேலையில் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ளே அந்த உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் தன்னாலே வரும் இதில் இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு நேரம் வந்து இதை பண்ண வேண்டிய உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் தோணுதோ பண்ணுங்கள் நம்ம அமானுஷ்யத்துக்கோ சித்துக்களுக்கோ அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் விட்டுருங்க இது ரொம்ப கொண்டு போனீங்கன்னா இது தேவையில்லாத சிக்கலாக மாட்டிக்குவோம் ஸோ அந்த அளவோடு நிறுத்திக்கிங்க இது வந்து இது பேர் என்னங்க இறைநிலை தியானம்னு சொல்லலாம் அல்லது நிர்விகற்ப தியானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா ரெண்டு வகையான தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம் இதை வந்து நீங்கள் எப்போலாம் வாய்ப்பு இருக்கோ நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இதற்கு அடுத்தது வந்து விகற்ப தியானம் அமிர்த தியானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் விகற்ப தியானம் என்றால் என்ன அமிர்த தியானம் என்றால் என்னென்னா பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கிறது இப்போ நீங்கள் ஒரு மரத்துக்கு இடையில் உட்காந்துருக்கிறீங்க மரத்தில் ஒரு கிளை ஆடுது ஒரு இலையை மட்டும் அப்படி அசைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது காற்றுக்கு அந்த அசைவை மட்டுமே கவனிக்கணும் அந்த அசைவை வேறு எதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வரூப தியானத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டானது சர்வரூப தியானத்தில் என்ன பண்ணுறோம் எதையும் பர்டிகுலராக ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் வெறிய விட்டோம் இது என்னென்னா பர்டிகுலராக ஒரு அந்த இலைகள் ஆடுறதை மட்டும் பார்க்குறோம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் என்னென்னா நீங்களும் இலையும் ஒன்றுங்கிற மாதிரி மெர்ஜி ஆகிடுவீங்க அதை மட்டுமே பார்க்குறீங்க இது கண் வழியாக பார்க்குறதும் பண்ணலாம் இன்னொன்று குறிப்பிட்ட சப்தத்தை கூட கவனிக்கலாம் நாம் இப்போ கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் ஏசி ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சப்தம் ட்ரன்னு ஒரு மோட்டர் ஓடுற மாதிரி சத்தம் கேட்டு இருக்குது அதை மட்டுமே கவனிக்கிறது அதுவாகவே மிர்ஜாயிடுறது இப்படி ஒரு குறிப்பிட்டதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை பண்ணும்போது அதுவும் நாமளும் வேறு வேறு இல்லைங்கிற மாதிரி மிர்ஜாயிடுவோம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய இடத்துல தேவைப்படும் ஐயா ஐயா வந்து அடிக்கடி இதை பயன்படுத்துகிறார் நிறைய பேர் வருவாங்க ஐயாட்ட நாங்கள் ஆசிரமத்தில் இருக்கும்போது ஐயாவை பார்க்கணும் அப்படின்னு வருவாங்க 
ஐயா வந்து அதிகம் பேச மாட்டாங்க நாம் ஏதாவது கேட்டால் தான் பேசுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா வந்து நாங்கள் வீட்டிலலாம் இருக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஐயாட்ட நிறைய சந்தேகங்கள் கேட்போம் ஆரம்பத்தில் இரவு வந்து பத்து பதினொன்று பன்னெண்டுன்னு போயிடும் அவரும் உட்காந்துருப்பார் நான் எங்கே உட்காந்துருப்பேன் சரவணம் அங்கே உட்காந்துருப்பார் சைலண்ட்டாகவே உட்காந்துருப்போம் இந்த மௌனம் இருப்பு கொள்ளாதும்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி மௌனமாக இருக்கும் நம்மளால் தாங்க முடியாது மௌனத்தை நாமளே ஏதோ ஒன்று பேசி ஐயா சொல்லுவோம் சொன்னால் ஐயா வந்து ஆமாம் அது அப்படி தான் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த இரவுகள்லாம் நிறைய ஐயா நிறையா பேசிகிட்டு இருப்போம் இது மாதிரி வரவங்க வந்து சந்தேகத்தை கேட்குறத வரம்பாங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐயாவை பேசவே விட மாட்டாங்க அவங்க ஐயா நான் பிள்ளை இருக்கிறேன் இந்த தியானம் பண்ணுறேன் அவ்வளோ ஆன்மீக பயிற்சி போய் இருக்கிறேன் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஐயா அதெல்லாம் சரியா ஐயா நான் பண்ணுறதுன்னு கேட்பாங்க ஐயா என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு உட்காந்துருப்பார் ஏன்னா ஏடா அவங்க வந்து நான் அவங்க தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்தில் என்னென்ன தெரியுமோ எல்லாத்தையும் சொல்லி ஐயா நான் பண்ணுறது கரெக்டாக ஏமாங்கார் அவர் எப்படி தலையாட்டு கம்பெனி எப்படி இருப்பார் அப்புறம் போன விட்டி ஐயா நீ ஏங்க எதுவுமே பேசலை அப்படின்னு நான் கேட்பேன் நமக்கு பேசுறதுக்கு வாய்ப்பையே கொடுக்கல பார்த்தீங்களா அப்படிம்பார் ஆனால் எங்களாலலாம் இருக்க முடியலைங்க அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சும்மா எதையோன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி இங்கே உட்காந்துருக்கேன் நான் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நிறு விகற்ப தியானத்துக்கு நான் போயிடுவேன் அப்படிம்பாங்க ஓ அப்படியா நமக்கு சரியில்லாத கூட ஏற் ஏற்கும் திறன் நம்ம வந்துடும் ஓ ஐயாவுடைய இந்த சகிப்பு தன்மைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மைக்கு அதுதான் காரணமா அப்படின்னு தோணுச்சு நம்ம நம்ம கிட்ட இந்த தியானம் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன் பக்கத்துக்குள்ளே ஏதோ சத்தம் கூட 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 சத்தம் வந்துட்டே இருக்குது இம்சியாக இருக்குது நம்மளால் தலை வலிக்குது பார்த்தீங்களா இந்த தியானம் இருந்துட்டிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட மெர்ஜாக நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க இது மாதிரி ஐயாட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட யாராவதுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவராக ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் வச்சுக்கிங்க அவங்களும் அப்படியா தியானத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுவீங்க இந்த தியானம் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் பல இடத்துல உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இன்னொன்று இந்த தியானங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணுங்கிற அவசியமே இல்லை ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அல்லது நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து பண்ணிட்டிங்கன்னா இது உங்கள் மனதினுடைய இயக்கத்தோட மனதனுடைய சிஸ்டம் இருக்குல்ல அந்த சிஸ்டத்தோடு அடாப்ட் ஆகிடும் எப்போ என்ன தியானம் வேணுமோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகி செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை சிஸ்டத்தோடு இணைஞ்சிருந்தது உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டால் கூட திடீர்னு என்ன ஆகிடுவீங்க சரூர் தினத்துக்கு போயிடுவீங்க ஓகே எதுலையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீ ஆகிடுவீங்க இல்லை திடீர்னு வந்து ஒரு ஒரு இம்சியான சவுண்டு வருது இல்லை இம்சியான ஒருத்தர் ஒருத்தர் தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருக்கிறாருன்னா கூட நீங்கள் என்ன ஆகிடுவீங்க உங்களை அறியாமலேயே விகற்ப தியானத்துக்கு அந்த அமிர்த தியானத்துக்கு போயிடுவீங்க ஒரு வேலை செய்யும்போது அந்த வேலை வேற நீங்கள் வேற இல்லாமல் ஒன்றி போயிடுவீங்க பல பேர் பாருங்கள் நான் வேலை தான் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு மைண்ட் எங்கேயோ போய் அவங்களுக்கு இந்த வீட்டில் அங்கே போனது அவன் என்ன அப்படி பேசிடக்கூடாது என்னை திட்டி என்னை அவமானப்படுத்திட்டான் என்னை வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டாங்கலாம் இங்கே போய்டும் அடலாம் சரி அதை போய் யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே எவ்வளோ வேலை இருக்குது மறுபடியும் திரும்பி வருவீங்க கொஞ்சம் நேரத்துலேயே அங்கே போகும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு எப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ என்ன அவங்க கிட்டே இந்த தியானம் வந்து உங்களுக்கு அடாப்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வந்து இந்த தியானம் நம்ம லைஃப்புக்கு தேவையானது தான் என்னென்ன தியானங்க சர்வரூப தியானம் அடுத்தது விகற்ப தியானம் தான் பண்ணணும் நிர்விகற்ப தியானம் பண்ணணும் அடுத்தது விகற்ப தியானம் சர்வரூப தியானம் இறைநிலை தியானம் அமிர்த தியானம் இந்த மூன்று தியானங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து இந்த தியானத்துக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தீட்சை கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து பண்ணணுங்க அவசியம்லாம் இல்லை ஐயா சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஐயாவுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு கற்றுக்கும்போது நாளைக்கு சமயம் ஐயாவுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அற்புதமான தியானத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க அவருன்னு ஐயாவுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இந்த தியானத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ட்ரை பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லா தெரியும் இதில் புக்கும் வாங்கிக்கிங்க இந்த புக்குக்கு அப்புறமும் ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் சரவணன் ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஐயாவுக்கே கூட ஃபோன் பண்ணி ச சந்தேகம் தான் எப்படி பண்ணுறது என்னென்னு கேளுங்க தியானத்தை பற்றிய ஐயாவுடைய டாக் கூட யூடியூப்பில் இருக்குது ஓகே இந்த குரூப்பில் வேணால் நான் நாளைக்கு போய் இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே போட சொல்கிறேன் அதையும் நீங்கள் மறுபடியும் பொறுமையாக கேட்டு பாருங்கள் இந்த மூன்று வகையான தியானங்கள் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஏதாவது
அப்படியே கண்ணை மூடிடுங்க சர்வர் தியானம் பண்ணி பாருங்கள் உங்களை அறியாமையே நீங்கள் எப்போ தூங்கினின்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாது தூங்கிடுவீங்க ஸோ அது பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது நிர்விகிற்ப தியானங்கிறது வந்து நீங்கள் முதல்ல கண்ணை மூடி உட்காந்து பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் கூட உள்ளுக்குள்ள அந்த நான்குற ஒரு உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது அது வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே பண்ண வேணாம் ஓகேங்களா அடுத்தது விகற்ப தியானம் அல்லது அமிர்த தியானம் அப்படிங்கிறது சவுண்டை வச்சு சவுண்டையே கவனிக்கலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு காட்சி ஒரு அசைவு மெ மெதுவான ஒரு அசைவை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்து ஒரு தியானம் பண்ணலாம் இந்த ஒரு மூன்று வகையான தியானங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே தியானத்தை முடிச்சிட்டோம் ப்ராக்டிஸாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் என்னென்னு கேளுங்க இந்த இந்த நிர்வகிற்ப தியானத்தில் ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் நம்ம நான்குறது எங்கே இருக்குதுலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணாதீங்க வெளிப்படையாக அந்த நான்குற உணர்வு நமக்கு தெரியுது இல்லை அதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணால் போதும் அதை வந்து அதுதான் இறைவன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னாவே போதும் அது உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த ஒரு தியானம் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா இந்த தியானத்தை பற்றி முடிச்சுக்கலாமா நீங்கள் நாளைக்கு நாளைக்கு பண்ணி பாருங்கள் கேளுங்கம்மா ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து சப்ஜெக்ட் நம்ம போக போகிறோம் இப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடி உட்காந்தீங்கன்னா ஒரு உணர்வு இருக்கும்ல உள்ள இருக்கிறங்கிற உணர்வு இருக்கும்ல இல்லை அது ஈகோ மாதிரி நீங்கள் எடுக்கணும் இறைவன் உள்ளுக்குள்ள இந்த நான்கிற உணர்வு தான் இறைவனாகவும் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துங்க அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு அது கவனிங்க அது அதை மீறி உங்களுக்கு ஈகோ வருதுன்னா நீங்கள் கொண்டுரல அதுவாக தானே நினச்சி விட்டுருங்க அதுவாக வரது எல்லாமே விட்டுரலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா சரி மூன்று வகையான தியானங்கள் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது மிக முக்கியமான அந்த மூச்சு பயிற்சி ஆமாம் விகற்ப தியானத்தில் வந்து தூக்கம் கம்மியாக இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு வேலையை ஒன்றி செய்கிறதுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஏற்பு இல்லாத இடத்துல கூட ஏற்புடமையாக இருக்கிறதுக்கு தான் அது அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை ஓகே அடுத்து என்னம்மா விகற்ப தியானம் நிர்விகற்ப அது நிர்விகற்ப தியானம் மட்டும் ஆஃப் அன் அவர் வச்சுக்கோங்க விகற்ப தியானமும் சர்வரூப தியானமும் எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுடைய நேரத்தை பொறுத்து வேலைகளை பொறுத்து வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் தான் பண்ணுங்கிற அவசியம் எதுவும் இல்லை ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி இது நம்ம சாப்பிட்டு கண்டிப்பாக இரண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கணும் இது மேக்ஸிமம் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னா காலை உணவுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு காம நேரம் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் காம நேரம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க இரவு வந்து உணவுக்கு முன்னாடி ஒரு காம நேரம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுங்க இந்த பயிற்சி வந்து பயிற்சிக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிக்கணும் இந்த மூச்சு பயிற்சிக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மூச்சை விட்டுட்ருக்கோம் மூச்சை விட்டுறோம் மூச்சை இழுக்கிறோம் ஒரு நிமிடத்திற்கு எத்தனைன்னு நமக்கு தெரியும் நம்ம ஒரு நிமிடத்துக்கு எவ்வளோ கணக்கு வருதுங்க ஃபோர்டீனா ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் வந்து வெளியே விட்டு இழுக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த மூச்சு பயிற்சி என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்த தொண்டை குழி சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நம்ம சளி இருந்தால் காரும் பார்த்திங்களா கார் இடம்னு ஒரு இடம் நம்ம காரணம் இல்லை இந்த இடத்துல இழு இந்த இடத்த ஒரு பிரேக் போடுறோம்ல உராய்வு இந்த இடத்த உராய்வு ஏற்படுத்து இல்லை இந்த உராய்வில் தான் முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு மூச்சு பயிற்சியில் மூச்சை இழுக்கும் போதும் சரி இழுக்கும் போது இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு அழுத்தத்தோடு இழுக்கிறோம் வழக்கமாக இழுத்துருவோம் அப்படி இழுக்காமல் மெதுவாக இங்கே அழுத்தத்தோடு இழுக்கிறோம் இந்த இந்த காரக்கூடிய இந்த இந்த தொண்டை இதில் வந்து ஒரு அழுத்தத்தோடு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ நான் அழுக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ மெதுவாக இழுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இழுத்து முடிச்சிட்டேன் விடுறது வந்து இழுத்ததை விடுறது இங்கே அழுத்தத்தோடையே விடுறோம் இப்போ இது வந்து சத்தத்தோடு செய்கிறதுன்னு செய்யலாம் முதல்ல ஸ்டார்டிங் ஒரு காரணம் மாதிரி சவுண்டு வருது பார்த்திங்களா அப்படின்னு அழுத்தத்தோடு வெளியே விடலாம் சத்தம் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு விசில் சவுண்டு மாதிரி கூட கேட்கும் மகிழ்டாக கூட கேட்கும் நம்முடைய நோக்கம் வந்து இங்கே ஒரு அழுத்தத்தோடு இழுக்கிறோம் இந்த அழுத்தத்தோடு விடுறோம் இது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது நம்முடைய மூச்சின் நீளம் அதிகமாகுது 
இப்போ நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சொன்னீங்க ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினஞ்சு பதினாலு தடவை நம்ம மூச்சு இழுத்து விடுறோம் பார்த்திங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி இழுத்து விட்டீங்கன்னா ஒரு பயிற்சியாக பண்ணிங்கன்னா மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக சும்மா நீங்கள் இங்கே அழுத்தம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கிங்க உங்களால் மெதுவாக இழுக்க முடியாது சல் இழுத்துருவீங்க விடுறதும் என்ன பண்ணுவீங்க வேகமாக விட்டுருவீங்க இங்கே ஒரு அழுத்தம் பிரேக் பிடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி வண்டியில் பிரேக் பிடிச்சி போனால் ஸ்லோவாக போகலாம் இல்லை அது மாதிரி நீங்கள் அழுத்தத்தோடு இழுத்து அழுத்தத்தோடு விடும்போது நான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிடத்திற்கு மூன்று ஊரில் என்னால் பண்ண முடியுது நான் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஒரு நிமிடத்துக்கு மூணே மூணு மூச்சு தான் இழுத்து விட்டுருக்குறோம் இதை நீங்கள் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியங்கிறது நம்முடைய உடலினுடைய பிராணன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகுது பிராணன் அதிகமாகுது அது வந்து உடல் இம்யூனிட்டியை அதிகப்படுத்துது நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு உயிரினத்தினுடைய ஆயுள் என்பது அது மூச்சு விடும் எண்ணிக்கையை பொறுத்து தான் இருக்குது ஒரு நாய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் வேகம் எழுத்து விடும் அதனுடைய ஆயுள் வந்து அதிகபட்சம் பதினைந்து ஆண்டுகள் எல்லா உயிரும் அப்படி தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு வயசு நிர்ணயம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல ஆமை பார்த்திங்கன்னா ஆமை வந்து ரொம்ப மெதுவாக செய்யுமா அது வந்து பல நூறு ஆண்டுகள் கூட அது வாழ்ந்துட்டுருக்கு நம்ம இந்த ஒரு மூச்சு பயிற்சி வந்து நம்மளால் இங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் நீங்கள் மெதுவாக பண்ண முடியாது இந்த ப்ரெஷரோடு இழுக்கிறோம் மெதுவாக இழுத்துட்டு எங்கேயும் நீங்கள் உள்ளே நிறுத்தணுங்கிற அவசியமே இல்லை மெதுவாக விடுறோம் இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது கொஞ்சம் நேராக உட்காந்துட்டு வயிற்றில் எந்த உணவும் இருக்கக்கூடாது இந்த பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா இது தான் பிராணாயாம பயிற்சி இதை நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி இப்போ வேணாம் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து இங்கே ப்ரெஷரோடு பண்ணும்போது மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விடலாம் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு இந்த மூச்சு பயிற்சியில் இந்த மூச்சு பயிற்சி மட்டும் யங்ஸ்டர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க வீட்லேயும் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பண்ணணும் ஒருத்தங்க பண்ணாங்கன்னா வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு இது பண்ணுறவங்களுக்கு உடல் சூடு அதிகமாகும் இன்னொருத்தங்க உடல்நிலை கெட்டு போகும் புதியதாக திருமணமானவங்க இளமையாக இருக்க அவங்கெல்லாம் வந்து இள இளம் வயசில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்து ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது பிரச்சனை கிடையாது இன்னொன்று இந்த காலை வந்து வலது கால் மேலே இடது கால் வைத்து இதை பண்ணிங்கன்னா இப்படி பண்ணும்போது உடல் சூடாகிறது கொஞ்சம் குறையும் இடது கால் மேலே வலது கால் மேலே இடது கால் வச்சுடும் லெஃப்ட் லெஃப்ட் லெக்கை வந்து மேலே வச்சுட்டு இதை பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உடல் சூடு குறையும் இதை வந்து நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு சந்தேகமே வேணாம் இதை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரெஷரோடு மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விடுறோம் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து என்ன கூட இல்லை எனக்கு நான் மூணு வஞ்சின்னு சொன்னால உங்களுக்கும் மூணு தான் வரணுமானெலாம் பார்க்காதீங்க உங்களால் எவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுதோ பண்ணுங்கள் நாலு இடையில் உங்களுக்கு வந்து டூரேஷன் வந்து அதிகமாகும் எந்த அளவுக்கு மெதுவாக இழுக்க முடியுமோ மெதுவாக எழுத்துக்குங்க உள்ளே நிறுத்துங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை எந்த அளவுக்கு மெதுவாக விட முடியுமோ மெதுவாக விட்டுருங்க இந்த ஒரு பயிற்சி வந்து உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல பலன் உங்களுக்கு நோயும் வராமல் இருக்கும் வந்த நோயும் சரியாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இதே டவுட் இருக்கா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம இந்த வகுப்புலாம் முடித்த விட்டி கூட இங்கே தெரிஞ்சவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறோம் சரவணையாக இருக்காங்க ஆனந்தையாக இருக்காங்க சந்திரசேகரையாக இருக்காங்க எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டவங்க தான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நாளைக்கு கூட வந்து நான் விடுறது கரெக்டாகுதா அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதை அவங்ககிட்ட செஞ்சு காட்டிச்சு கரெக்டாக தான் நான் மூச்சு இழுத்து விடுறேனா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா வேறு எதுவும் டவுட் இல்லையே அது எப்படி வேணால் எழுத்துக்கிறோம் நம்ம இப்படி தான் இப்படிலாம் பண்ண போகிறது கிடையாது சில நேரத்தில் நம்ம ஒரு ஒரு நாசியில் போகும் ஒரு நாசியில் வரும் அது எந்த நாசியில் அது செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அழுத்தத்தோடு இழுக்கிறோம் இந்த இடத்த அழுத்தத்தோடையே வெளியே விடுறோம் அவ்வளோதான் இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்ன முறையாக சொல்லி தரும்போது நம்முடைய கவனத்தை இங்கே வைங்கன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் பார்த்துட்டு பண்ணுங்கம்பாங்க அந்த அளவுலாம் கூட அது வந்து சில சக்தி நிலைகளை வந்து நமக்கு வந்து தூண்டி விட்டுரும் அதனால் அப்படி தேவையானவங்க அப்படி பண்ணுங்கள் மற்றவங்க நார்மலாக வந்து உடல் ஆரோக்கியம் மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறவங்க இப்படி கூட ஃபோக்கஸ் பண்ண வேணாம் நீங்கள் இந்த மூச்சை வந்து இங்கே ப்ரெஷரோட இழுத்து மெதுவாக விட்டால் போதும் ஓகேங்களா நீங்கள் நைட்டு கூட வீட்டுக்கு போய் பா பண்ணி பாருங்கள் இதை எப்படி ட்ரைல் பண்ணி பாருங்கள் டவுட் இருந்தால் அதை செஞ்சு பார்த்துடலாம் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ என்னங்க என்னங்க இல்லை நீங்கள் வந்து நிற
அவ்வளோ நான் வந்து சத்தமே இல்லாமல் நான் பண்ண முடியும் சில பேர் சத்தம் வரும் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் சத்தம் இல்லாமல் ட்ரைனிங் ஆகிட்டிங்கன்னா ஒரு பஸ்ஸில் போகிறீங்க நீங்கள் பாட்டு நீங்கள் நீங்கள் அந்த மூச்சு பயிற்சி பண்ணுறீங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் ரிலாக்ஸாக போகலாம் ஒரு ஆஃபீஸில் உட்காந்துருக்கீங்க ரிலாக்ஸாக இருக்கீங்க டைம் இருக்குது அந்த பயிற்சி பண்ணலாம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரு ட்ரு இல்லை பக்கத்தில் என்னென்னு தெரியலையே இவர் எதுவும் ஆக்சன் வச்சு பக்கத்தில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க வீட்டில் பண்ணும்போது பண்ணலாம் இது ட்ரைனிங் ஆகிட்டிங்கன்னா சத்தம் வரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஒரு ப்ரெஷரோட இங்கே ஒரு அழுத்தத்தோட பிரேக் பிடிக்கிற மாதிரி அழுத்தத்தோடு இழுக்கிறோம் அழுத்தத்தோடு விடுறோம் அவ்வளோதான் இது எப்போல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ நம்ம பண்ணலாம் நம்ம நம்ம இந்த பயிற்சி பண்ணுறது கூட வெளியே யாருக்கும் தெரியாது நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது நம்மளுடைய வா ஆள் வாழ்நாள் அதிகமாகவும் மனமும் இதில் லயமாகும் ஓகேங்களா டவுட் இது இல்லையா நம்ம முடிச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு காமனாக பிரேக் விட்டலாமா ஒரு பத்து நிமிஷம் மூன்றரை தானே ஒரு பத்து நிமிடம் ஒரு இடைவெளி விட்டுருவோம் ஏன்னா இப்போ சரியாக மூன்றரை மணிக்கு நம்ம ஆனந்த் இங்கே வராரு இன்னொரு விஷயம் இந்த மூச்சு பயிற்சி தியானம் இது எல்லாமே ரெண்டாம் பட்சம் தான் கற்றுங்க தேவையானது லைஃபுக்கு இது எல்லாம் கடந்து மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஞான புரிதல் நான் நான் இப்போ வந்து நான் வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த தியானம் பண்ணேன் இப்போ அந்த தியானம் பண்ணுறது இல்லை நான் இப்போ பண்ணுறது மூச்சு பயிற்சி மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ தியானம் பண்ணுறதே இல்லை ஏன்னா எனக்கு தேவையானப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிடுது சரி தியானத்தை நான் போயிடுறோம் நான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம வந்து மிக மிக முக்கியமாக நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது இந்த புரிதல் தான் இந்த புரிதல் தான் ரொம்ப மிக முக்கியமானது இதை தான் நம்ம ஞானம் இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த விடுதலை தான் முக்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எப்பேற்பட்ட கஷ்டம் வந்தாலும் எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் அது கடந்து போவதற்கு அதையும் பிரவாகமாக எடுத்துகிட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு நமக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கக்கூடியது இந்த புரிதல் தான் ஓகேங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த புரிதலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுங்க கூடவே இந்த தியானத்தையும் கற்றுக்குங்க ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரேக்கு தண்ணி குடிக்கணும் ஏதாவது போனால் கூட போயிட்டு வந்து உக்காந்துக்குங்க சரியாக திரி தட்டிக்கு வந்து ஆனந்தம் வந்து அறிவியல் ஏதாவது அணுகுமுறைன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஞான இந்த புரிதலை பற்றி பேசுகிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வாங்க புக்கு கண்டிப்பாக தியானங்கிற புக்கு வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த இதை நிறைவு பண்ணிக்குவோம் நன்றி வணக்கம்ஒன்னே <laughs> இவர் புரிஞ்சுட்டு எனக்கு சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் இன்னும் என் மைண்டில் அப்படியே இருக்கு பல வருஷமா நான் ஸ்டாப்பாக உள்ள ஓடிக்கிட்டு ஒரு பெரிய ஃபேக்ட்ரி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு புரிஞ்சது என்ன ஆச்சுன்னே ஃபியூஸ் கேரா பிடுங்கிட்டேன் அப்படின்னாரு சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா டோட்டல் நிசப்தம் அப்படின்னார் உள்ள கொஞ்சம் ஓப்பனாக சொன்னால் பிடுங்கிறது ஒன்றுமே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னார் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா தயவு செஞ்சு நீங்களாம் அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு வடிவல் சொல்லுவா இல்லை கேட்டுறீங்களா இல்லை நீ ஒரு ஆணையும் புட்டுங்கவே வேணாம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் உண்மையான நிஜம் அது உள்ளே அப்படி வச்சுக்கிங்க ஓகேவா இவர் ஜி வந்து சூப்பராக அவருடைய இதில் சொல்லுவார் கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க ஈஸியாக கிராஸ் பாகும் ஓகேவா தேங்க்யூ
தேங்க்யூ கேட்குதா ஓகே பேர் ஆனந்த் இந்த பகவத் மிஷனில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக அசோசியேட் ஆகியிருக்கேன் ஐடி ஃபீல்டில் தான் இருந்தேன் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ இல்லை ஆன்மீகத்தில் வந்து நான் முதல்ல ராமகிருஷ்ணா மட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் ஓஷோ என்னுடைய ஃபேவரெட்டு அது ஓஷோ மெடிடேஷன்ஸ்லாம் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஐயாவோட புக்ஸ் அப்போது படிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ முதல்ல வந்து எனக்கு படிக்கப்புறம் சும்மா இரு அப்படின்றது தான் அதோடய கரு அப்படின்ற மாதிரி அதோட கோர் மெசேஜ் அதுதானே அது ஆல்ரெடி படித்தாச்சு அவ்வளோதான் எவ்வளோ பேர் சொல்லிட்டாங்க அதே தானே அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப அசால்ட்டாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போக போக கொஞ்சம் நாள் கழித்து படிக்கும்போது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கிளியராக புரிஞ்சுது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா மற்ற ஆன்மீகம் மற்ற கருத்துக்கள் மற்ற ஃபிலாசபிஸ் எல்லாமே வந்து எதையோ ஒரு பயிற்சி பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒன்று பண்ணுங்கள் டெய்லி இதை பண்ணால் கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் அந்த நிலையை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு டார்கெட் அதை நேரடியாக சொல்லாட்டாலும் மறைமுகமாக ஒரு டார்கெட் வச்சுட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு இலக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அதை நோக்கி நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது அது வந்து ஒரு இம்பாசிபிள் இன்ஃபினிட் அதாவது அடைய முடியாத ஒரு இலக்காக இருக்குது அதனால் நம்மளும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் பட் இது ஐயாவோட கருத்து எப்படி இருந்ததுன்னா எதுவுமே பண்ண வேணாம் அப்படின்ற ஒரு டோட்டலி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தது இதெல்லாம் ஏதோ பண்ணணும் பண்ணி 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 ஒரு நாள் அந்த இடையிலே அந்த நிலையை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு அர்த்தத்தில் இருந்தது இது வந்து எதுவுமே பண்ண வேணாம் ஆல்ரெடி அப்படி தான் இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு நிலையே கிடையாது அப்படி அடைய வேண்டிய ஒரு விஷயமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தான் புரிஞ்சுது டோட்டலி ஆப்போசிட்டாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுது அப்புறம் தான் வந்து அப்போ அது வரைக்கும் வந்து சும்மா மேலோட்டமாக படித்தேன் ஒன்றும் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்போது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஓ இதில் வேறு ஏதோ விஷயம் இருக்குது புதுசாக ஏதோ சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு தான் அப்புறம் தான் ஆழமாக படிக்க 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 தான் ஓகே என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ தான் புரிதல் வந்தது ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிடக்கூடாது இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்றேன் ஆல்ரெடி இது கேட்டது தானே ஆன்மா இது சாட்சி ஞானம் முக்தி இதெல்லாம் ஆல்ரெடி கேட்ட விஷயந்தான் எங்கள் வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க புக்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் இது டோட்டலி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க சொல்கிற அந்த சொல்கிற விஷயத்தை இங்கே சொல்லவே இல்லை அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இதை படித்து பார்த்து கொஞ்சம் அதுக்குன்னு டைம் ஃபோக்கஸ் கவனம் கொடுத்து படித்து பார்த்தீங்க இல்லை வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இந்த தியானம் பயிற்சி யோகா மூச்சு பயிற்சி மந்திர ஜபம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது எவ்வளோன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இந்த ஒரு படத்தில் கூட வடிவேல் காமெடி ஒன்று வரும் இந்த கடவுள் கடவுளை காமிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு வந்து ஒரு ஊருக்கு வந்து எல்லார்ட்டையும் பணம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஏன் கடவுள் எல்லோரும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கடவுளை காமிக்கிறேன் ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் அவங்களும் சந்தேகம் இருக்கும் ஸோ எல்லாம் பணம் கொடுப்பாங்க கொடுத்தா காமிக்கலன்னா நான் இரநூறுபாவ நூறுரூபா கொடுங்க அப்படி நான் காட்டலன்னா சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் இரநூறுபாவை திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுவான் அந்த மாதிரி எல்லோரும் ஆசைப்பட்டு பணம் கொடுத்துட்டு சரி எப்படினாலும் இவன் காமிக்க முடியாது அப்படியே காமிக்கலைன்னா நம்மளுக்கு இரநூறுபா வந்துட போகுது சொல்லி கடன் வாங்கி கூட கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்படியே போய்ட்டு இருப்பான் அப்புறம் என்ன நடக்கும் பார்த்துருப்பீங்க கடைசியில் ஒரு நாளில் ஏதோ கூட்டின்னு போய் எல்லாம் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பாவம் செஞ்சிட்டீங்க நீ புண்ணியம் செஞ்சவன் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பிரச்சனையை நம்ம மேலே திருப்பி விட்டுருவாங்க அவன் காமிக்கலை அப்படின்றதே மறந்துடுவோம் நான் சரியாக பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டிக்ஸ் தான் இந்த இதில் தான் ஃபாலோ ஆகுது நம்ம எந்த ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஒரு தியானமோ மூச்சு பயிற்சியோ எதோ ஒன்று பண்ணுறோன்னா என்ன ஆகிடுதுன்னா ஃபைனலாக ஒரு தடவை நம்மளுக்கு பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் இதில் அட்டம்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்புறம் ஒரு வழி ஒரு ஃபைனலாக ஆகும்போது அதை நம்ம சரியாக பண்ணல அது குரு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அவர் கரெக்டாக தான் சொல்கிறாரு எனக்கு சரியாக புரியல இல்லை எனக்கு சரியாக பண்ண தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே ஒரு குற்றம் வந்துச்சு நம்மளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான் மேலே போயிட்டு அதையும் சரியாக பண்ண முடியாமல் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லூப்லேயே போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது ஸோ அப்போ இந்த பிரச்சனையை நம்ம அதை டைட்டிலில் கொடுத்துருக்க மாதிரி அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐயா அந்த புக்கை படிக்கும்போது 
மனசை அமைதியாக வச்சுக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கணும் மனசை ஒரு நல்ல நிலையை கொண்டு போகணும் அப்படின்றத நான் இவ்வளோ நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மனசே நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா அப்போது இவ்வளோ நாள் தெரிஞ்சுக்கிட்டது படித்தது எல்லாமே வேஸ்ட்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுது இல்லையா அதிலே என்னால் ஒத்துக்க முடியல அங்கேயே ஸ்டக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் போகவே இல்லை ஸோ அப்போது அந்த ஒரு கருத்தையே எடுத்து ஸோ நான் எப்படி இது பண்ணேன்னா அந்த ஒரு கருத்தையே எடுத்து நானே ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் உள்ளே எப்படி ஒரு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஒரு சயின்ஸ் லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒரு கெமிக்கல்ஸ் ஊற்றி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை மெக்கானிக்கல் லேபில் அந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி எனக்குள்ளே என்ன மனசுன்றது நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா நம்ம கூட இருக்க விஷயம் இருக்கிற ஒரு டூல் தான் நாற்பது வருஷமா ஐம்பது வருஷமா முப்பது வருஷமாக நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதையே நாம் புக்கில் ஏன் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் என்ன சொல்கிறாங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நம்மக்குள்ளேயே செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிட போகுது அது இன்னும் சிம்பிள் இல்லையா ஏன்னா இப்போது நம்ம எவ்வளோ தான் வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி இப்போ பால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்தாலுமே உங்களுக்கு அந்த விஷயம் போய் சேராது சும்மா ஒரு தியரிட்டிக்கல் நாலேஜாக தான் போயிருக்குமே தவிர அதை நீங்களே அனுபவித்து பார்த்தா தான் எக்ஸாக்டாக என்னென்னு தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த புக்கில் எழுதியிருக்கெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மக்குள்ளே என்ன இருக்குது அந்த மனசுன்னா அப்போ மனசு எனக்கு எங்கிட்டையும் இருக்குது இல்லையா அப்போ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது என்ன பிரச்சனை வருது ஏன் எங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லைன்றாரு என்ன பிரச்சனை அங்கே என்ன இதுன்னு டீட்டெயில்டாக ஆழமாக பார்க்க 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 ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் ஓகே இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுது புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் சொன்னார் இல்லையா சரவணன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய ஒரு போராட்டங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு நாலஞ்சு பேர் பேசிக்கிற மாதிரி சேட்டரிங் ஒரு சேட்டரிங் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எப்போ பார்த்தாலும் இருபத்தி நாலு மணிலும் ஏதோ ஒரு கருத்து ஒரு கருத்து வரும் அதுக்கு முரண்பாடாக இன்னொரு கருத்து அப்படியே நம்மக்குள்ளேயே பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் புரிஞ்சுக்கிட்டப்புறம் எல்லா முயற்சியும் கீழே போட்டப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டோட்டலாக ஒரு ஃபேக்ட்ரியை சண்டேலேயோ ஒரு இல்லை ஹாலிடேலேயோ ஷட் டவுன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் டோட்டல் சைலன்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு தான் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது பண்ணேன் பட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப மண்டையை பிச்சுட்டு யோசிக்க வேண்டிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ஞானம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முக்தி இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இந்த இந்த புரிதல் வரும்போது வரத்துக்கு முன்னாடி ஞானம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கூட தெரியாது ஞானம் முக்தி இல்லை பிரவாகம் அதுக்கு அர்த்தம் கூட தெரியாது இல்லை தாட் அண்ட் திங்கிங் அப்படின்னா என்னன்னு கூட தெரியாது அதெல்லாம் அப்புறம் வந்து எனக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் மற்றவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்ட்டு கிளாஸ் எடுக்க போகும்போது ஓ இதை தான் இப்படி சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு அப்போ அவங்களுக்கு யாராவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சொல்லணும் இல்லையா கரெக்டாக ஸோ அதுக்காக நான் அப்புறம் தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பித்தேன் மற்றபடி அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே விஷயம் இந்த மனசு இல்லை என் எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த சிஸ்டம் வந்து என் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை நானே செக் பண்ணி செக் பண்ணி ஃபுல் ஸ்டாப் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கன்க்ளூட் அதாவது ஒரு முடிவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவ்வளோதான் அதோட முடிவு அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இது என் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தப்புறம் அது தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை நான் அதுக்கப்புறம் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதோ எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது அது பாட்டுங்க இயங்கிட்டு இருக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எல்லாரும் எதுக்கு வந்திருக்கோம் இங்க ஒரு தெளிவு கிடைக்கிறதுக்காக ஸோ இப்போ தெளிவு இல்லை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே வேற ஏதாவது மனசை எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியல ஓகே அதனால மனசை எப்படி வச்சுக்கணும்னு தெரியலன்னா என்ன பிரச்சனை அதனால ஆமாங்க எப்படி வச்சுக்கணும் தெரியாம இருக்கிறதுனால என்ன பிரச்சனை சேட்ரிங் ஓகே அதுதான் ஸோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஓகே வேறு ஏதாவது ஓகே ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அப்படின்றது இப்போ இல்லை அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அது வரணும் அப்படின்றது ஓகே ஸோ அப்படின்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வை தேடி வந்திருக்கோம் இல்லையா அதுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிரச்சனையை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போனால் தான் நம்ம சொல்யூஷன் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த இந்த கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட்ஷுவலாக ஞானம்னா என்ன முக்தி என்ன என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது அதை அதை தனியாக வச்சுக்குவோம் ஐயா காத்தால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாரு பட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற ஒரு கோணம் வந்து பிரச்சனையோட ரீசன் என்ன அதோட கோர் ஆணிவேர்
அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளோட சொல்யூஷன் கிட்ட கூட்டின்னு போயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி அனுகுணமாக பார்த்தோம்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து ஆன்மீகத்தோட நாலேஜோ நம்பிக்கையோ இல்லை குரு பக்தி இல்லை வேறு என்ன ஃபிலாசபி இந்த ஃபிலாசபி நம்பணும் அது பிடிச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லை இல்லை ஞானம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முக்தி என்ன என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் வேறு ஏதாவது தாட் அண்ட் திங்கிங் இதெல்லாமே விட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக நம்ம சிம்பிளாக பிரச்சனையிலேருந்து ஆரம்பித்தோன்னா ஈஸியாக சொல்யூஷனுக்கு போயிடலாம் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச் தான் இது எப்படின்னா இப்போது சில டைம் நம்ம தெரியாத ஊருக்கு போவோம் ஒரு இடம் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்து இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் கேட்போம் யாரிட்டியாவது சொல்லுவோம் இந்த ரைட்டில் போகிற லெஃப்டில் போ அங்கேருந்து ஒரு இந்த த்ரீ கடை வரும் அங்கேருந்து ரைட்டில் திரும்ப அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பான் அப்படி தேட்டால் ரொம்ப கஷ்டம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நின்று நின்று கேட்டுட்டே போவோம் இதை விட வந்து ஏதோ ஒரு இது ஒரு பால் வண்டி போகுது இந்த பால் வண்டி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம நான் எங்கே போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போகுது இந்த பால் வண்டியை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்னா அது இன்னும் சிம்பிள் இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நின்று ஸ்டக் ஆகி கேட்டு கேட்டு போகவே தேவையில்லை ஈஸியாக போய் நேராக அது பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் நேராக போய் நின்றுலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனையை நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டு அதை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாவே அதுக்கப்புறம் அதுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போக 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை சொல்யூஷன் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச்சில் நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ பிரச்சனைக்கான தீர்வு நோக்கியாக நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ என்ன பிரச்சனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படி நிறைய பிரச்சனை சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் எனக்கு பொருளாதாரம் பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை ஆஃபீஸில் மேனேஜ் பண்ண முடியல பாஸோட ரிலேஷன்ஷிப்பு ஆஃபீஸில் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி இல்லை வேறு என்ன சொல்கிறது இப்போ பசங்களுக்கு படிப்பு படிப்பில் கவனம் இல்லை ஓகே குழந்தைங்க பிரச்சனை பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரில இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பேரண்ட்ஸ் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரில இந்த மாதிரி நிறைய விதமான பிரச்சனை ஓகே இதெல்லாம் ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டுப்போம் ஒரு சின்ன இதுவாக இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற பிரச்சனை அதாவது வெளிப்புற சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வெளிப்புற செயல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லையா இதெல்லாம் வந்து புறம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஓகே இன்னொரு கேட்டகரி இருக்குது இதுலேயே இன்னொரு டைப் ஆஃப் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ப்ராப்ளம் வந்து எப்போவுமே எனக்கு கவலையாக இருக்கேன் இல்லை எப்போவுமே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று புதுசாக செய்யணும் அப்படின்னா என்ன செய்ய விடாம செய்ய விடாம பயம் வந்துகிட்டே இருக்குது என்னால் செய்ய முடியல இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேடையில் வந்து பேசணும் அப்படின்னா என்னால் பேசுறதுக்கு பயமாக இருக்குது நர்வஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இல்லை வேறு ஏதோ இருட்டில் போனால் பயமாக இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா தோல்வி அதில் பய அதில் தோற்று போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு தயக்கம் வருது பயமாக இருக்குது கவலை வருது ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தால் கூட எனக்கு கவலை எப்போவுமே ஒரு பதட்டத்துலேயே இருக்கேன் கவலையிலேயே இருக்கேன் துக்கம் கோபம் இந்த மாதிரி எமோஷனல் விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதாவது எக்ஸ்டர்னலில் நம்ம செய்கிற செயல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இப்போ நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம மனசு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எமோஷனல் எமோஷன்ஸ் ரிலேட்டட் அந்த சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஓகே இப்போ இந்த செயல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையை ஃபஸ்ட்டு இப்போ தள்ளி வச்சுருவோம் அதை நம்ம இப்போ பார்க்க வேணாம் ஏன்னா செயல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை வந்து இப்போ எனக்கு தெரியலனா கூட இன்னொருத்தருக்கிட்ட ஈஸியாக ஹெல்ப் வாங்கிட முடியும் இல்லையா எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரிலனா இன்னொருத்திட்ட போய் கற்றுக்கலாம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இப்போ கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது எவ்வளோ வசதிகள்லாம் இருக்குது ஈஸியாக ஏதோ ஒரு வகையில் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் கார் ஓட்ட தெரியலையா ஒரு டிரைவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் இல்லை கார் ஓட்டுற ஃப்ரெண்டை கூட கூப்பிட்டுக்கலாம் எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக நம்ம வெளியில் ஹெல்ப் வாங்கிக்க முடியும் வெளிப்புற பிரச்சனைகள்லாம் எனக்கு தெரிலனா போய் நீ கேட்டுக்கிட்டால் முடிஞ்சுது யார்கிட்ட கேட்குறேன் பட் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து நம்ம கேட்குறதுக்கே ஒரு தயக்கமாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லை எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய இதுவாக ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வேல்யூ கொடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒய்ஃபை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அப்படின்றதுக்கு ஒரு அது வந்து தெரிஞ்சு தான் ஆகணும் எப்படி இவ்வளோ வருஷமாக கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு எனக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியலனா அது அசிங்கம் கேவலம் அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டிலேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்க்க தேவையில்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி பார்த்துட்டா கூட ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு கிட்டார் வாசிக்க தெரியல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்காக வைக்கப்பட போகிறது இல்லை இல்லையா கிட்டார் வாசிக்க தெரியல அவ்வளோதான் யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் வந்து வாசிங்க இல்லை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது ரெடி இல்லை எனக்கு பியானோ வாசிக்க தெரியல இல்லை
ஓகே எண்பது மார்க் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் வந்து அவங்க வந்து நல்லா படித்து பயங்கரமாக ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணி நான் நைன்டி ஃபைவ் நான் ஐஐடி ஜாயின் பண்ணோம் நைன்டி ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னு எய்ம் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தர் வந்து படித்தேன் என்னோடய படித்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்தால் ஓகே ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பெக் எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கல ஸோ அந்த செவன்ட்டி வந்தால் போதும்னு நினைக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நைன்டி ஃபைவ் தான் வாங்கணும் கண்டிப்பாக வேணுன்றவங்க வருத்தத்தோட வரலையே அப்படின்ற ஒரு ஏமாற்றத்தோடு இருப்பாங்க ஸோ ஒரே பிரச்சனை ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் வேறு உதாரணமும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரே பிரச்சனைக்கு ரெண்டு பேரோட மனநிலை வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த பிரச்சனையை வேறு வேறு மாதிரி பார்க்குறாங்க இல்லையா ஒருத்தருக்கு வந்து அது வருத்தத்தை கொடுக்குது கவலையை கொடுக்குது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆகி ஏமாற்றம் அதை கொடுக்குது இன்னொருத்தர் வந்து அதை சாதாரணமாக சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இல்லை சாதாரணமாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ மனநிலை தான் இங்கே முக்கியம் பிரச்சனை வந்து ஒரே பிரச்சனை ஒரே பேக்ரவுண்டில் இருந்தாலுமே அவங்க மனநிலை எப்படி அதை எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை வச்சு தான் அவங்க மனசுக்குள்ள அந்த எமோஷன்லாம் எப்படி டீல் பண்ணுறாங்கன்றது ஸோ அப்போ மனசு சம்மந்தப்பட்ட நம்ம மனசை கிளியராக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய கட்டாயம் தான் இங்கே இருக்குது பிரச்சனையை வெளிப்புற பிரச்சனையை நம்ம அப்புறம் அதை தனியாக டீல் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ மனசை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது நம்ம கிளியராக ஏன் மனசை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஃபோன் கூட வாங்குகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க புது ஃபோன் வாங்குகிறேன் எனக்கு தெரியல எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னே தெரியல எந்த பட்டன் எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அப்போ எப்படி என்னால் வேலை செய்ய முடியும் கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியாது இல்லையா எந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் திடீர்னு கால் யாருக்கோ கால் போகும் வேறு எதோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கால் கட் ஆகிடும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுனே தெரியல அப்போ என்ன பண்ணோம் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுப்பாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கால் போகும் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் கால் வரும் அப்படின்னு எதை ஒரு இது செட் பண்ண செட் இது இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணால் தான் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணும் இல்லாட்டி தெரியாமல் நான் பாட்டுங்க ஏதோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா நான் எதிர்பார்க்குற வேலை இதில் செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ மனசும் அதே மாதிரி தானே இவ்வளோ வருஷமாக நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு விஷயம் பட் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியாமல் நம்மளா நிறைய கற்பனைகள்லாம் வளர்த்துட்டு இருந்தோன்னா இப்போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி வேலை செய்யாது தானே வேலை செய்யணும் நாம் எதிர்பார்க்குற மாதிரிலாம் வேலை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறது தப்பு தானே அப்போது இல்லையா அப்போ மனசை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக இருக்குது அதை பற்றி நம்ம ஒரு புரிதல் வேணும் அப்போ தான் இதை கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதாவது மனசை பற்றி நம்ம எதிர்பார்ப்பு அதாவது கற்பனைகள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்ன அதை என்ன மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா கொஞ்சம் முன்னாள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் உதாரண பிரச்சனைகள்லாம் சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு வந்து வருத்தமாகவே இருக்குது ஏதோ ஒரு புது முயற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா அது ஒரு ஒரு பயம் வருது சரியாக பண்ண முடியல இல்லை ஆஃபீஸில் போய் ஒரு வேலை செய்யணும்னா அதுக்கு பயம் வருது ஒரு தயக்கம் இருக்குது குழப்பம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு குழப்பமான மனநிலை முடிவெடுக்க முடியல இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இல்லாமல் மனசு வந்து நிம்மதியாக இருக்கணும் எப்போவுமே நம்ம எல்லாத்தையும் எல்லா விஷயத்திலும் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட பாருங்களேன் போய் ஒரு சாப்பிட்றோம் இல்லை ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு மியூசிக் கேட்குறோம் ஒரு பார்க்குக்கு போகிறோம் வாக்கிங் போகிறோம் அப்படின்னா என்ன எதிர்பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக என்ன ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு நிறைவு தான் எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு கிடைக்கிற ஒரு நிறைவு சந்தோஷம் இல்லை திருப்தி அதனால தான் அந்த செயலையே செய்கிறோம் ஆனால் என்னென்னா நம்ம வெளிப்புறத்துலேயே இதை தேடிட்டு இருந்தோன்னா அது நிறையவே இல்லாமல் போயினா ஒரு எந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தே பண்ணாலும் ஒரு ஒரு சே ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கார் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வேலை செஞ்சு கார் வாங்குகிறேன் எவ்வளோ நாள் இருக்கும் அந்த சந்தோஷம் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆடும் திருப்பியும் அடுத்த இலக்கு நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுவே அது இந்த கார் பார்த்தாது எனக்கு இதை விட பெரிய கார் வேணும் இல்லை ஒரு வீடு வாங்குறேன்னா ஒன் பெட்ரூம் வாங்குகிறேன் கொஞ்ச நாள் ஆறு மாதம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டூ பெட்ரூம் வேணும் இதை விட பெரிய வீடு வேணும் இந்த சம்பளத்துக்கு வேலை சேர்ந்தால் இதை விட டபுள் சம்பளம் வேணும் அப்போ தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கோல் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருக்குது இலக்கு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஏன்னா அது நிறைவே தரல நிறைவு தந்த ஒரு விஷயம் ஒரு வேலை கிடைக்குது எனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது கிடைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு பார்ட்டிலாம் வைக்கிறோம் அது ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் அவ்வளோ தான் அதுக்கப்புறம் இருபதாயிரம் வேலை தான் நல்லாயிருக்கும் இதோட நிறைவு வந்து முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைவு கொடுக்கறதில்
இன்னொன்று வந்து நம்மளா ஏக்கர் ஏக்கம் நம்ம நடந்து போகிறது வாக்கிங் போகிறது ஜாகிங் போகிறது எல்லாமே இதே மாதிரி மனசுலேயும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு ஒன்று வந்து தாட்டு தானா வர விஷயங்கள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எதெல்லாம் தானாக வருதோ தாட்டுனா நீங்கள் உடனே எண்ணம்ன்ற மாதிரி கூட எடுத்துக்கணும் உங்களை மீறி எதெல்லாம் உள்ள இருந்து தானாக வருதோ அது எல்லாமே தாட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சிம்பிளாக கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் ஓகேவா திடீர்னு இந்த ஷ இந்த ஷர்ட் கலரை பார்த்து கூட இதே மாதிரி ஷர்ட் எங்கிட்ட இருந்தது இல்லைன்ற ஞாபகம் வரலாம் ஏதோ ஒரு தாட் வரலாம் லைக் இங்கே ஏதோ வீடியோவில் ஏதோ பார்க்குறேன் அப்படின்னா வேறு ஏதோ விஷயம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஞாபகம் வரலாம் என் ஃப்ரெண்டு இவரை மாதிரியே இருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு தாட் வரலாம் எது வேணால் வரலாம் நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லை டோட்டலாக சம்மந்தமே இல்லாத விஷயம் கூட வரலாம் ஸோ அதை தான் நம்ம தாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எண்ணம் அப்படின்ற சொல்கிறோம் இதில் இன்னொரு இயக்கம் வந்து சிந்தித்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அது வந்து நம்மளாக சிந்திக்கிறது தான் நம்மளாக சிந்திக்கிறதுனா என் நானே விருப்பப்பட்டு இந்த விஷயத்தை பற்றி நான் ஏதோ டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி சிந்திக்கிறது தான் இப்போ இதை இப்போ வந்து மீட்டிங்கில் பேசணும்னா என்ன பாயிண்ட் பேசணும் என்னன்ட்டு நம்ம சிந்திச்சு யோசிச்சு சிந்திச்சு பாயிண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பேசுகிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அது நானே விருப்பப்பட்டு செய்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து தன்னால் நடக்கிறது இல்லை ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி ஓகே இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லை நம்ம பிரச்சனை நிம்மதியாக இருக்கும் நம்ம நிம்மதியாக தேடி நம்ம மனசில் இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு நிம்மதியை தேடிட்டு இருக்கோம் ஒரு பர்மனண்ட்டாக எப்போவுமே நிம்மதியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கணும் வெளியில் என்ன பிரச்சனை நடந்தாலும் ஒரு நிம்மதியாக ஆனந்தமாக இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய ஒரு இலக்காக வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போது தாட் அப்படின்ற ஒரு பகுதி இருக்குது திங்கிங் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு பகுதி இருந்தது பார்த்தோம் இப்போ நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு அதாவது என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு இல்லை டிமாண்ட் எல்லாம் வந்து தாட் அப்படின்ற ஒரு பகுதியில் வச்சா வேலை செய்யுமா செய்யாதா அதில் வைக்க முடியுமா அதாவது என்னுடைய தாட் இப்படி வரணும் நான் நிம்மதியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் பயமே வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாது வருத்தம் வரக்கூடாது கவலை வரக்கூடாது இப்படின்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா என் தாட்டுன்ற பகுதியில் இது நான் நினைக்கிற மாதிரி இது இயங்கணும் அப்படின்னு தானே சொல்ல வரோம் இல்லையா அப்படி தானே வேறு மாதிரி சொல்கிறோமா திங்கிங்கிற பகுதியில் சொல்ல நம்ம சொல்கிறது ஃபுல்லாகவே நம்ம சொல்கிற பிரச்சனை எல்லாமே இந்த பகுதியில் தான் சொல்லிட்டுருக்கோம் பயம் வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாது இது வரக்கூடாது அது வரக்கூடாது இப்படி இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது இந்த பகுதியில் சொல்ல நம்ம பிரச்சனை இந்த பகுதி நானாக விரும்பி பண்ணுறது எனக்கு வேணா திங்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேணாம் எனக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு மூடி இல்லைன்னா சும்மா உட்காந்துக்கலாம் அந்த வேலையை செய்யாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம பிரச்சனை எல்லாமே இந்த சைடில் தான் இருக்குது தாட்டுன்ற பகுதியில் தான் இருக்குது ஓகே நம்ம பார்த்தோம் லைவன் புற பிரச்சனை எல்லாமே பார்த்தோன்னா கூட நம்ம பிரச்சனையோட பேர் தான் வேறு வேறு இருக்குது ஒருத்தர் வந்து பண பிரச்சனைன்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர் கல்யாண ஆளுன் வர ஒருத்தர் ரிலேஷன்ஷிப் வீட்டில் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் ஆஃபீஸில் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் வேறு வேறு பேர் இருக்கும் பட் அதோட கோர் ஆணி வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கலை அப்படின்றது தான் விஷயம் அங்கே இல்லையா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் வந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது ஒரு நிறைவை கொடுக்குது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி வரலை அப்படின்னா அது ஒரு வருத்தத்தை கொடுக்குது ஒரு கவலையை கொடுக்குது இப்படி தான் இல்லையா சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப எல்லாத்தையும் போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒன்றுனா உள்ளே போகணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்குள்ளேயும் போகணும் ஓகே நீங்கள் பண பிரச்சனைக்கு எப்படி டீல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டீங்க இப்போ வந்து எனக்கு ஆஃபீஸில் மேனேஜர் டீல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி அது ஓகே பட் ஒய்ஃபை டீல் பண்ணுறது எப்படி அதை எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு ஒவ்வொன்று தான் நம்ம கேட்க வேணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா எல்லா பிரச்சனையோட வேர் வந்து எங்கே இருக்குது நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி என்னோடய ஒர்க்கு நடந்ததுன்னா எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை ப்ளஷர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சந்தோஷம் நிம்மதி அமைதி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடக்கலை அப்படின்னா வருத்தம் கவலை பெயின் இது தான் நம்ம டீல் பண்ணுறோம் இல்லையா நீங்கள் வேறு வேறு பேர் கொடுத்தாலுமே ஃபைனலாக நம்ம டீல் பண்ணுறது பெயின் ப்ளஷர் இன்பம் அதாவது துன்பம் இன்பம் இது ரெண்டு தான் நம்ம டீல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ரெண்டும் எப்படி டீல் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியாமல் தான் நம்ம ஸ்டக் ஆகி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வெளிப்புற பிரச்சனை கூட ஒரு செயலில் எனக்கு எப்படி செய்யலுன்னு செய்யுதுன்னு தெரியலன்னா வேறு யார் ஃப்ரெண்டை கேட்டுக்கலாம் வேறு ஏதாவது அது தெரிஞ்சவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட கேட்டு நான் மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும் பட் மனசில் இருக்கிற விஷயங்கள் எவ்வளோதான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ரெண்டு நாள் நீங்கள் ஃபுல் கிளாஸ் அட்டன்
இல்லையா அதை பார்த்துட்டு அதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டா எல்லாமே அதுக்கப்புறம் டீல் பண்ணிடலாம் ஒரு இன்பத்தை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டா அதுக்கு சந்தோஷமாக எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் இல்லையா இன்பத்தை நம்ம டீல் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா இன்பத் நம்ம யாரும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் கிடையாது நிறைய இன்பமாக இருக்குன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இல்லையா துன்பத்தை டீல் பண்ணுறதா நம்மளுக்கு பிரச்சனை ஸோ துன்பம்னா பயம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல் பயம் எப்படின்னு தனியாக பார்க்க தேவையில்ல கோபம் தனியாக பார்க்க தேவையில்ல வருத்தம் கவலை தனித்தனியாக பார்க்க தேவையில்லை துன்பத்தை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோன்னா மொ ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டோன்னாவே மொத்தத்தையுமே நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சிடும் அப்படி பண்ணால் ஓகே தானே ஓகே சரி ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் தாட் திங்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ நம்ம சொல்கிற இந்த துன்பம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது பயம் கோபம் வருத்தம் கவலை குழப்பம் மனக்குழப்பம் நெகட்டிவ் தாட்ஸு என்னென்னவோ சொல்லினாலும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் இன்டெரக்டாக என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா தாட்டுன்ற பகுதியில் இந்த மாதிரிலாம் எண்ணங்கள் வருது எனக்கு அது பிடிக்கல அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது என்று தான் கேட்குறோம் அதுதான் நம்ம கேள்வி இல்லையா அப்படி தானே இல்லை வேறு ஏதாவது மாற்றி சொல்கிறோமா அப்படி தானே இல்லை தூங்கிட்டு இருக்கீங்களா இல்லையா ஓகே எனக்கே ஏறும்போது எனக்கே கொஞ்சம் தூக்கமாக தான் இருந்தது ஸோ அதனால் நீங்களும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்களோ நினச்சேன் அப்படி சொன்னால் கரெக்டு தானே இல்லை அதில் வேறு மாதிரி சொல்லணுமா கரெக்ட் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வேறு மாதிரி தோணுதான் ஓகே ஸோ ஆமாம் ஓகே ஓகே அதான் நீங்கள் சொல்யூஷனுக்கு போயிட்டீங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் நான் சொன்னது வந்து இப்போ ஆ ஓகே ஸோ அதில் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ பட் நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா இந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம சொல்கிறது நம்மளுடைய டிமாண்டு நம்மளுடைய கோரிக்கை நம்ம எந்த தீர்வை தேடி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா தாட்டுன்ற பகுதியில் இது இப்படி இயங்கணும் இது இப்படி வரணும் இப்படி வரக்கூடாது அப்படின்றத தானே சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டு தானே திங்கிங்கிற பகுதியில் நம்ம எதுவுமே சொல்லலை நம்ம சொல்கிற பிரச்சனை எல்லாமே தாட்டுன்ற பகுதியில் தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சு இல்லையா என்ன பிரச்சனையும் வேணால் கொண்டு வாங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா லிஸ்ட் ஆஃப் பிரச்சனையும் கொண்டு வந்தீங்க மொத்தமாக கொண்டு வந்தீங்கனாலும் அதில் இதை தான் சொல்ல வரோம் தாட்டுன்ற பகுதியில் எனக்கு இப்படி இயங்குது இது இப்படி இயங்க மாட்டேங்குதுன்னு தான் சொல்லுவோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் அதுதான் சொல்லுவோம் வேறு எதுவும் சொல்ல மாட்டோம் புற பிரச்சனையும் நம்ம தள்ளி வச்சிடலாம் அது வேறு மாதிரி டீல் பண்ணிக்கணும் அதை தள்ளி வச்சிட்டோன்னா சுற்றி சுற்றி இங்கேயே தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆயிரம் பிரச்சனை கொண்டு வந்தாலும் இதே விஷயத்தை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போது நம்ம இந்த எதிர்பார்ப்பு சரியாக தப்பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இது இப்படி இயங்கணும் இப்படி இயங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது சரியாக தப்பா ஆல்ரெடி நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க தப் தப்பு தான் இல்லையா கரெக்டு தானே கன்வின்ஸ் நீங்கள் கன்வின்ஸ் ஆகி சொல்கிறீங்களா சும்மா சொல்லி கொடுத்தது சொல்கிறீங்களா தவறு தான் ஓகே அப்போ நம்ம பிரச்சனையெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை நம்மளாக வந்து இப்படி தான் இயங்கணும் அப்படி தான் இயங்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சும்மா சொல்லிட்டா முடிஞ்சிருதா பிரச்சனை இல்லையே ஆனாலும் அந்த கவலை வந்து எனக்கு துரத்துதே டெய்லி வந்து இந்த பயம் துரத்துதே அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க லாஜிக்கலாக ஆஃப்கோர்ஸ் அப்படி தான் நினைப்போம் ஓகே இப்போ பிரச்சனை இப்போ நம்ம மைண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு அது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ தாட்ஸ் வருதுன்றாங்க அறுபது தாட்டு எவ்வளோ ஆயிரக்கணக்கான இதெல்லாம் வருதுன்றாங்க ஒரு வினாடிக்கு ஸோ அதை விட்டுருவோம் பட் ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னாவே நேச்சுரலாக ஒரு விஷயத்து தான் நம்ம அட் அ டைம் ஒரு அட் அ டைம் வந்து ஒரு விஷயத்த தான் நம்மளுக்கு ஒரு தாட்டு தான் நம்ம யோசிக்க முடியும் ஒரு தாட் தான் நம்மளுக்கு வரும் அது முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அடுத்த தாட்டு அது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேணால் கூட இருக்கலாம் பட் ஒரு விஷயம் அட் அ டைம் ஒரு விஷயம் தான் வரும் ஸோ இது இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஸ்கலேட்டர்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மால்லாம் போயிருப்பீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போயிருப்பீங்க எஸ்கலேட்டரில் ஏறி நின்று அப்படியே அது பாட்டுக்கு நேராக தூக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுவே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த தாட்டும் வந்து அப்படி தான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி தான் வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கு ஒரு தாட் வருதுன்னா அது அப்படியே நிற்கிறது இல்லை நம்ம என்ன இது நினைக்கிறோன்னா ஒரு பயம் வருதுன்னா பயம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்குது அது புரியாத டீல் பண்ணி தள்ளி விட்டால் தான் அந்த பயம் போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் பட் அது அப்படி உண்மையிலே அப்படி இல்லை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது பாட்டுக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆக்சுவலாக பயம் குழப்பம் வருத்தம் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அது எதுவுமே நிற்கிறது கிடையாது ஸோ பிரச்சனை என்னென்னா பயம் வந்தவொன்னே ஐயோ பயம் வந்துடுச்சு இதை ஏதாவது நான் சரி பண்ணுமேனா அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி ஆகிடுது அது போயிட்டு இருக்கிறத நிறுத்தி வச்சு நான் சண்டை போட்டுட்ருக்கேன்ற மாதிரி ஆகிடுது 
அந்த மனசுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்குல்ல டிசையர்ஸ் அது வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது தாட் வழியா திங்கிங் ஆகுமா இல்ல அதை எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்றது ரிலவெண்டா இருக்கும் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிரம் தாட்டை திங்க் பண்ணுவோம் ஆயிரம் தாட்டை திங்க் பண்ணி உடனே எல்லா ஆயிரத்தையும் செயல்படுத்திட மாட்டோம் அதில் சிலதெல்லாம் செயல்படுத்த முடியாமல் விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை இந்த சூழ்நிலைக்கு சரியில்லாத விஷயம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆயிரத்தில் ஒரு நூறு மட்டும்தான் செயல்படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பத்தாயிரம் தாட்டில் ஒரு நூறு தான் செயல்படுத்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு அப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லாமே செயல் ஆகிறது கிடையாது ஒரு தாட் வருதுன்னா அந்த தாட்டை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் இப்போ இங்கே கூட எனக்கு இப்போ எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தூக்கம் வந்திருக்கனா இல்லை உட்காந்து பேச வந்திருக்கணும் அப்படின்னு அதை பற்றி யோசிப்போம் இல்லை காஃபி குடிக்கணும்னா காஃபி இப்போ குடிக்க முடியாது அப்புறம் டீ பிரேக்கில் தான் போய் குடிக்கணும் அப்படின்னு யோசித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து அதுக்கப்புறம் செயல்படுத்துகிறோம் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நான் செயல்படுத்த முடியாது இங்கே இல்லையா ஸோ அதனால் இல்லை நான் வந்து எப்படி நடக்குது ஒரு செயல் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத சொன்னேன் ஒரு தாட் வருது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி யோசிச்சு திங்க் பண்ணுறோம் திங்க் பண்ணிவிட்டு அதை செயல்படுத்துகிறோம் எல்லா தாட்டுமே நம்ம இது பண்ணுறதில்ல எது ரிலவெண்ட்டாக ஆமாம் இல்லை 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 அது தெரிஞ்சாகணுன்ற கட்டாயம்லாம் கிடையாது அவங்க கேட்டது வந்து ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படின்னு பார்த்தோம் அது தெரிஞ்சாகணுன்ற கட்டாயம் நம்ம தெரியாமல் போயிட்டுருக்கணும் அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கோம் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ அகம்புறம்ன்ற விஷயத்த பார்க்கும்போது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நாங்கள் போய் ஃபஸ்ட் இந்த சொல்யூஷனை முடிச்சுருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே சார் என்னோட டவுட் என்னென்னா நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஒரு சில இது கேட்குறோம் இல்லையா சரி வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் இட் வில் பிகம் ஆக்ஷன் ஓகே இஃப் யூ வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன் அகைன் இட் வில் பிகம் யுவர் ஹேபிட் ஓகே ஹேபிட் பிகம் டெஸ்டினி ஸோ இந்த மாதிரி இது வரும்போது நம்ம தாட்டை அப்போ வாட்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது அது ஒரு சரியான அப்ரோச்சாக இருக்கும் இல்லை சரி அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் வேறு வேறு கருத்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லை சிலவங்கெல்லாம் தாட்டு திங்கிங் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை தாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கரெக்டான அதை வந்து திங்கிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக எந்த இதை இந்த செயலை செய்யணும்னா அந்த செயலை மட்டும்தான் செய்யும் அதாவது எது நல்ல செயலோ இல்லை தர்மமான நியாய தர்மத்துக்கு உட்பட்டு உட்பட்டு இந்த இந்த மாதிரி செயலை தான் செய்யணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா அதுவே ஒரு திங்கிங் தானே எல்லா எது வேணால் இப்போ எனக்கு சும்மா ரோட்டில் போகிற ஒருத்தர் அடிக்கணும்னு நினச்சேனா நம்ம பண்ண மாட்டேன் இல்லையா போய் கலாட்டை பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ண மாட்டோம் அது வந்து சரியான செயல் இல்லை அப்படின்னு யோசிச்சு கரெக்டாக செய்வேன் அந்த மாதிரி வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன் ஆர் திங்கிங் அப்படின்ற வேணால் சொல்லிக்கலாம் தாட்டும் திங்கிங் அவங்க மீன் பண்ணுறது அந்த அர்த்தத்தில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கரெக்டாக பொருந்தோம் நம்ம இந்த மாதிரி தாட் திங்கிங்னு பிரித்து அவங்க கரெக்டாக அதை கிளியராக சொல்லலை அதுதான் பிரச்சனை ஓகே ஓகே சரி ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓகே தாட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது ஒன்றுமே பண்ணாமல் விட்டாவே பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுது அப்படின்னு ஏன்னா அது அது எப்படின்னா அது நம்ம தான் அதுக்கு பவர் கொடுத்து ஒரு பேட்ரி மாதிரி எப்படி ஒரு பேட்ரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும் இல்லையா ஃபேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லோவாக ஸ்லோவாக ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த தாட்டுன்ற விஷயமும் அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு அட்டென்ஷன் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கவனம் அதில் அதில் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அது திரும்ப திரும்ப சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடுது இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா எஸ்கலேட்டரில் எஸ்கலேட்டரில் இந்த பொருள் எனக்கு பிடிக்கல இது ஏன் வந்தது ஏன் வந்ததுன்னு கேள்வி கேட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுடைய தங்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஏன்னா மைண்டுன்றது அப்படி தானே மெமரி ஃபுல்லாக மெமரி தானே ஒரு தாட் வருதுன்னா அதை நீங்கள் யோசித்து பார்த்து தானே நேற்று ஒரு கவலை வந்ததுன்னா அந்த கவலையை யோசிச்சு தான் இப்போ திருப்பியும் கவலைப்பட்டுருக்கீங்க திருப்பி திருப்பி அதே யோசிச்சு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும் இந்த விஷயம் நடந்துச்சு நடந்துச்சு அப்படின்னா இல்லையா நம்ம வந்து நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோக்கம் கரெக்டாக இருக்குது இதை வந்து மறந்துடணும் ஒரு விஷயத்த மறந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அந்த விஷயத்தை எப்படியாவது மறக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் கரெக்டு நம்மளுடைய நோக்கம் கரெக்டு தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை எப்படி மறக்கணும் மறக்கணும் இதை மறந்துடணும் மறந்துடணும் டெய்லி நூறு தடவை சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டாக வந்து செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுது இல்லையா அது நூறு தடவை சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் மெமரியில் இன்னும் நிறைய ஆகிடும் ஸோ அதனால் அதை எப்படி மறக்க முடியும் அப்படின்னா ஒன்றுமே செய்யாமல் அது எவ்வளோ தரானோ வந்துட்டு போகுது வந்தால் வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு 
புக்கில் என்ன எதிர்க்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் காப்பி பண்ண முடியாது நம்ம அவர் சொல்கிறது சரியாக எனக்கு அப்படி தான் ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்னு நம்ம ஒரு வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது இல்லையா சும்மா நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் ஏற்றுக்க முடியாதுல்ல அப்படி நீங்கள் செக் பண்ணும்போது தான் அந்த அந்த முடிவுக்கு நீங்களே வரும்போது தான் அப்போ தான் அதை ஃப்ரீயாக விட விடுவீங்க அந்த இயக்கம் தன்னால் நடக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லாட்டி அது வரைக்கும் எதையோ ஒரு திருப்பியும் இந்த புரிதலையும் வந்து ஒரு இலக்காக்கி இந்த புரிதல் எப்படியாவது நான் பர்ஃபெக்டாக அடைஞ்சிடணும் புரிதலில் நான் அடைஞ்சு அதில் நூறு மார்க் வாங்கிடணுன்ற மாதிரி திருப்பியும் அதை ஒரு இலக்காக வச்சு அதையே திருப்பியும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படி இல்லாமல் இந்த விஷயத்தை நானே உள்ளே புரிஞ்சு நானே அந்த முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு இப்போ சூரியன் இருக்கா இல்லையானா நான் போய் யாரையும் கேட்க தேவையில்ல நானே ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டேன்னா ஏமா இங்கே தான் இருக்குது எல்லோ கலரில் இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நானே சொல்லிடலாம் அது புக்கெல்லாம் படித்து பார்க்க தேவையா தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கூட இருக்கிற மனசு தானே முப்பது வருஷமாக நாற்பது வருஷமாக ஐம்பது வருஷமாக இருந்த மனசு தானே அதை நானே புரிஞ்சுக்கிறேன் இது எதுக்கு நான் எதுக்கு புக்கில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் நான் எதுக்கு போய் டெய்லி கொஸ்டின் கேட்டு கால் பண்ணி இது எப்படியாக ஒர்க் பண்ணோம் இது எப்படியா என்ன பிரச்சனையாக இது எப்படி டீல் பண்ணோம் நான் எதுக்கு கேட்கணும் எனக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா அப்புறம் நானே டீல் பண்ணிக்கலாமே ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா தான் அதை நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க நீங்களே ஒரு முடிவுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே இப்போ வந்து என் கையில் வந்து ஒரு ஒரு பொக்கிஷம் விலையுறந்த பொருள் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்தாலும் நான் விட மாட்டேன் இல்லை இல்லை அவர் சொல்கிறாரு ஆனாலும் எனக்கு இது ரொம்ப காஸ்ட்லி பொருளாச்சு இது எப்படி கீழே விட முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்கோம் நம்ம வாயில் சொல்ல மாட்டோம் ஆமாம் சார் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டாக தான் ஆமாம் ஆமாம் கீழே போட வேண்டியது தான் கரெக்ட் கரெக்ட் கீழே போட வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கோம் ஏன்னா மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒப்பீனியன் கருத்து என்னென்னா இல்லை இல்லை ஏதோ காஸ்ட்லியான பொருள் இது எப்படி கீழே போட முடியும் அப்படின்னு மனசு வரல நம்மளுக்கு பட் இது வந்து குப்பை தான் அப்படின்னு நம்மளே திறந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் யாருமே வந்து லெக்சர்லாம் கொடுக்கவே தேவையில்லை ஓ குப்பையாக வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே போட்டுருவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து யாருமே சொல்லி தர தேவையில்லை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அங்கே என்ன பிரச்சனை எப்படி நடக்குது நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த வீடியோவும் பார்க்க தேவையில்லை புக்ஸ் எதுவுமே படிக்க தேவையா நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே கீழே போட்டுருவீங்க முயற்சியை முயற்சியை கீழே போடுறது தான் இங்கே பிரச்சனை முயற்சி தான் பிரச்சனையே முயற்சியை கீழே போட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு தன்னால் இயங்கிட்டுருவோம் அது பாட்டுக்கு ஒழுங்காக ஓடிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை நம்ம பிடிச்சி என்னவோ பண்ணி அதை குழப்பி கிழப்பி அதில் போய் பிரச்சனையை கிளப்பி இது சின்ன பிரச்சனையே வந்து பெரிய பூதாகாரமான பிரச்சனையாக ஆக்குறதே நம்ம தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாவே போதும் ஓகே இதை எப்படி பார்க்குறது நம்ம இப்போ லெக்சராக பேசிட்டோம் இது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நடைமுறை ஒரு ப்ரொசீஜர் நான் இப்படி தான் பார்த்தேன் ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி எப்படி ஒரு சயின்ஸ் லேபில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணோன்னா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதுக்கு லாஜிக்கல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாஜிக்கல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா இப்போ அந்த டோருக்கு எப்படி போகணுன்னா நேராக பத்து அடி போங்க பத் இங்கே திரு ரைட்டில் ஒரு அஞ்சு அடி திரும்புங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டோர் வரும் கை வச்சிங்கன்னா திறந்திங்கன்னா வெளில போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸ்டெப் ஒன் டென் ஃபீட் மேலே நேராக போங்க ஸ்டெப் டூ இன்னொரு ஃபைவ் ஃபீட் ரைட்டில் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் லாஜிக்கல் அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறையில் பார்க்கலாம் சரி இப்போ மனசு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ மனசு எப்படி வேலை செய்யுது தாட் திங்கிங் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி பண்ணலாம் மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றது நீங்களே இப்போ நம்ம வந்து இங்கே சும்மா இந்த கிளாஸில் ஒரு நாலஞ்சு கேள்விகள் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் போய் நீங்களே உட்காந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் பிரச்சனைக்கு குறைவே இல்லை இல்லையா எவ்வளோ பிரச்சனைகள் எவ்வளோ சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்லையோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போதே நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை சும்மா தனியாக உட்காந்து கூட ஃப்ரீ டைமில் நேற்று நேற்று வந்து இந்த விஷயம் நடந்தது எனக்கு கோவம் வந்தது அப்போ வந்து எனக்கு பதட்டம் வந்தது பயம் வந்ததுன்னா அது என்ன அப்படின்ட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கான ஒரு வழிமுறை நான் இப்போ சாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு நாலு அஞ்சு கொஸ்டின் வச்சு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் போய் வீட்டில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ தரமாக நான் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு திருப்தி அடைய வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ சுச்சுவேஷனில் வேணால் இதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இதுக்கான அதுக்கான விடை வந்து நீங்களே அந்த விடையை அடையலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு 
கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம் இப்போ வந்து எனக்கு ஆன்மீகம் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் மட்டும்தான் வரணும் சினிமா பற்றி வரக்கூடாது வீட்டை பற்றி வரக்கூடாது இல்லை வேலையை பற்றி வரக்கூடாது பிஸ்னஸ் பற்றி வரக்கூடாது பணம் சம்மந்தப்பட்ட எண்ணங்கள்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க மனசுக்கிட்ட அப்படிலாம் கேட்குமா அது கேட்காது தானே ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணமோ உணர்வோ அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் இதுதான் வரணும் இல்லை இது வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது நம்ம கண்ட்ரோல் அது நம்ம கண் கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு சொல் பார்க்குறோம் சரி சரி அது ஏதோ வந்துட்டு போட்டோம் குறிப்பிட்ட இன்னும் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லை தான் சரி வருது அட்லீஸ்ட் வரதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் பிஸியாக இருக்கேன் எனக்கு அந்த பற்றி டீல் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு போயிடு இல்லை ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து வந்துட்டு போயிடு பாக்கி ஒன் ஹவர் வந்து அதை டீல் பண்ணிக்கிறேன் இதை முக்கியமாக நான் டீல் பண்ணோம் ஆஃபீஸில் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நான் அதில் கவனம் செலுத்தணும் வேறு ஏதாவது எனக்கு பிரச்சனை வந்ததுன்னா கூட ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் பிரச்சனையோட தாக்கம் இப்போ வந்து ஃப்ரெ ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறான் கூப்பிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி என்னோடய பைக் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அதை சொல்கிறான் ஓகே ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அதனால் வர முடியல என் ஃப்ரெண்டு வந்து என் வீட்டுக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தான் ஆனால் சடனாக வர முடியல பிகாஸ் பைக் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு ஓகே ஒரு சின்ன வருத்தம் வந்திருந்தால் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு ஜாலியாக பிளான் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதனால் வருத்தம் ஓகே இதே வந்து அவன் வந்து வந்துட்டு இருந்தேன் அந்த வேலை வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க சீரியஸாக இருக்கான் அப்படின்னா அதோட தாக்கம்ன்றது வேறு இல்லையா அதை வந்து சாதாரணமாக எடுத்துக்க மாட்டோம் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துப்போம் பெரிய அப்போ வந்து உணர்வெல்லாம் எல்லாத்தையும் வேலையெல்லாம் கீழே போட்டு நான் போய் அட்டன் பண்ணு போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெவலில் அந்த மாதிரி எமோஷன் தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த எமோஷன் தாக்கத்தை ஏன் இஷ்டத்துக்கு நான் கூட்டவோ குறைக்கவோ இப்போ எனக்கு ரொம்ப வீக்காக இருக்கேன் எனக்கு தூக்கம் வருது இந்த எமோஷன் நான் போயிட்டு அப்புறம் வாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அது என்ன பிரச்சனை இருக்கோ சூழ்நிலை என்ன சொல்லுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எமோஷன்ஸ் வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ குறைவாகவோ கூடவோ என்னவோ இருக்கோ அது என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ அதை அதை ரெப்ரஸன்ட் இதை அதை வந்து காமிச்சிட்டே தான் இருக்கும் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது சரி ஸோ இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம் ஒரு தாட்டு வந்து வரத்துக்கு முன்னாடியே தெரியுமா இல்லை வந்ததுக்கப்புறமா தெரியுமானா அந்த கண்ட்ரோல் அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது சரி வந்து தொலைது வந்தாச்சு இதையாவது நான் நினைக்கிற மாதிரி வரவேற்க முடியுதா இந்த தாட்டு தான் வரும் இந்த தாட்டு வரக்கூடாதுன்னா அதுவும் பண்ண முடில சரி ஓகே சரி அப்படியும் அதுவும் வந்துருச்சு இதுவாக கொஞ்சம் நேரம் கம்மி பண்ணி இந்த இன்ப இன்பமான தாட்லாம் கொஞ்சம் நிறைய நேரம் வச்சுக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் கம்மி நேரம் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னால் அது கேட்குதா அதையும் கேட்க மாட்டேங்குது சரி உணர்வு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வெளியில் ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அதோட தாக்கத்தையாவது சரிப்பா ஏதோ அந்த வருத்தம் வருது பயம் வருது சரி அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாவது வரட்டும் கொஞ்சம் டீல் பண்ணுற லெவலையாவது வரட்டும் ரொம்ப என்னை மீறி வர வேணாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதையும் கேட்க மாட்டேங்குது சரி இப்படி எதையுமே கேட்க மா ஒரு சிஸ்டம் தான் நமக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம அப்போ புரிஞ்சிக்கணும் அப்போ மனசுன்ற இந்த சிஸ்டம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற முடிவுக்கு நீங்களே வரணும் அப்படின்ற அப்போ நம்ம இந்த சிஸ்டம் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா அப்போ இல்லை தானே எந்த சந்தேகமும் இல்லையா இல்லை இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நான் அப்பவே சொன்ன மாதிரி கையில் நீங்கள் கீழே போட்டு அப்படின்னு சொன்னால் கூட இல்லை இல்லை போட மாட்டேன்ற மாதிரி பிடிச்சிட்ருக்கிற மாதிரி இருக்கா இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு பத்து நிமிஷத்துமா இதை பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் போய் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் நடக்கிற இன்சிடென்ட்ஸ்லையோ இல்லை அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவு கிடைக்குன்றதுக்காக இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி உள்ளே நீங்களே உள்ளே பார்க்குறதுக்கு ஒரு கையை பிடிச்சி கூட்டின்னு போய் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷன் தான் நாளைக்கு பிரச்சனை வரும்போது ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ஒரு பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஒரு வருத்தம் வருது அப்படின்னா இந்த வருத்தத்தை எப்படி எப்படி நான் நிம்மதியாக இருக்கிறது எப்படி நான் அமைதியாக இருக்கிறது அப்படின்ற கேள்வி வந்து கேட்கும்போது இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா இது இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா இது நான் நான் டிசைட் பண்ணி நானாக வர வைக்கிறேன்னா நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கே தெரியுது அது என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா இப்படி எல்லாம் கேள்வியெல்லாம் கேட்டு பார்த்துட்டோன்னா க்ளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ எதுவுமே என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் என்
பயங்கரமாக நாலேஜ் புக்ஸ் நிறைய ஆயிரம் புக்ஸ் படிச்சுக்கணும் இந்த கான்செப்ட் ஜே கே கான்செப்ட் ஓஷோ கான்செப்ட் த்ரீனோ ரமணர் சொல்கிறார் ஹூ ஹூஎம்ஐ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பற்றி இவ்வளோலாம் விஷயமே எதுவுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இன்ஃபேக்ட் இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிறனால தான் நிறைய நம்மளுக்கு அதை மிஸ் பண்ணிடுறோம் அதுக்கு சரியாக புரியா புரியாத மாதிரி ஆகிடுது ஏன்னா நான் எதிர்ப்ப ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்குறது வந்து பயங்கர இமாலய அளவில் ஒரு சொல்யூஷன் எதிர்பார்க்குறோம் சொல்யூஷன் வந்து இவ்வளோ தான் இவ்வளோ சொல்யூஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு அது அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல இதெல்லாம் இருக்காது அப்படின்ற ஒரு ஒரு முன்முடிவில் நம்ம யோசிக்கிறோம் இதெல்லாம் சொல்யூஷனாக இருக்காது இது எப்படி இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ பத்து வருஷமாக இதை பண்ணுறாங்க அதை பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் அப்போது சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு நமக்குள்ளே அதாவது நீங்கள் உங்கள் வாயில் டைரெக்டாக நீங்கள் சொல்லாட்டாலும் அதை வந்து வாய் திறந்து சொல்லாட்டாலும் அந்த அதே வார்த்தை யூஸ் பண்ணி சொல்லாட்டாலுமே மறைமுகமாக உங்களுக்குள்ளே அது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஒப்பீனியன் ஒரு கருத்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் என்னென்னா திரும்ப திரும்ப இது வந்து தப்பு இது சரியில்லை இது சொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பியும் அதனே ஓகே போகிற மாதிரி ஆகிடும் திருப்பியும் அங்கேயே போய் முட்டிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஸோ முட்டிக்கிட்டே இருந்தால் முட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கலாம் எந்த சொல்யூஷனுமே கிடைக்க போகிறதில்லை ஸோ பிரச்சனையே இது தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னாவே போதும் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை தான் இது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரச்சனை வந்தாலுமே ஒரு சின்ன அதை வச்சு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் இது என் கண்ட்ரோலில் மொத்தமாக என் கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா நானாக டிசைட் பண்ணுறனா இல்லையா நீங்களாக ஏதாவது கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நீங்களாக பண்ணுற விஷயத்தை நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இல்லையா நானாக ஏதாவது பண்ணுறேன்னா நான் இதை கொஞ்சம் இப்படி மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றிக்கலாம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணிக்கலாம் என் கண்ட்ரோலே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்படி மாற்ற முடியும் நான் போய் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் இது இப்படி தான் நடக்கணும் டெய்லி இந்த டைமுக்கு இது தான் நடக்கணும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது என் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற விஷயம் என் வீட்டில் என்ன நடக்கணும்னா நான் சொல்ல முடியும் மற்றவங்க வீட்டில் இன்னொருத்தர் வீட்டில் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்ல முடியாது ஸோ அப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த தாட்டுன்றது அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் இந்த தாட்டுன்ற பகுதி தானாக எங்கிற பகுதியை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லே இல்லாத ஒரு பகுதி அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த நான் சொல்கிறது என்னுடைய கருத்து ஐயா சொல்கிறது வீடியோவில் என்ன வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருக்கு புக்கில் என்ன இது இருக்குது இதெல்லாம் கூட செகண்டரி தான் ரெண்டாம் பட்சம் தான் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா அதுதான் உங்களுக்கு வேலை செய்ய போகுது நான் எப்படி நினைக்கிறேன்றது உங்களுக்கு வேலை செய்ய போகிறது இல்லை இல்லையா நான் எப்படி நினைக்கிறேன்றது உங்களுக்கு ஒரு கருத்தாக நீங்கள் காதல் வாங்கிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் மனசை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மனசுனா என் அந்த எண்ணம் எப்படி வேலை செய்யுது எப்படின்னு நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நீங்கள் கிளியராக எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வர்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் இது என் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை ஆளை விடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு வேலையே ஆரம்பிக்க போகுது இல்லை அதெல்லாம் முடியாது நான் ஒரு கை பார்ப்பேன் இதை ஏதாவது பண்ணுவேன்ட்டு உட்காந்திங்கன்னா அதுவும் திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பிரச்சனை வந்து சின்ன பிரச்சனை காம்ப்ளிகேட் ஆகி பெரிய பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் மனசு பற்றின புரிதல் இது தான் விஷயம் ஓகே இப்போ சில கேள்விகள்லாம் கேட்டீங்க இல்லையா அதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன இது பார்த்துடலாம் இதிலே அகம்புறம்ன்றது ஒரு சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா அகம்ன்றது எப்படி பார்க்கலான்னா நம்ம நமக்குள்ளேயே வர எண்ணங்கள் உணர்வுகள் இதெல்லாம் இல்லையா இப்போ நான் ஏதாவது பேசணும் நான் ஒரு நான் புறம் நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னா கூட நான் ஏதாவது பேசணும் இல்லை ஃபேஸில் ரியாக்ஷன் காமிக்கணும் இல்லை ஒரு செயலாக ஏதாவது செய்யணும் அப்போ தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அந்த அந்த செயல் அது சம்மந்தமான சிந்தித்தல் நம்ம யோசித்து செய்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் மட்டும்தான் புறம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனக்குள்ளே நான் என்ன யோசிச்சுட்ருக்கேன்ல நீங்கள் சொல்ல பார்த்து சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எனக்குள்ளே என்ன எண்ணம் ஓடிட்டுருக்கு என்ன உணர்வு வந்துட்டுருக்குலாம் சொல்ல முடியாது நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு கோவம் வந்தனா கூட அட்லீஸ்ட் ஃபேஸ்லேயாவது காமிக்கணும் இல்லை சிரி மகிழ்ச்சியாக இருந்தனா சிரிப்பில் காமிக்கணும் எதுவுமே காமிக்கலன்னா எனக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அகம்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பட் செயல் சம்மந்தமாக ஏதோ ஒன்று ப ரியாக்ஷன் பண்ணுறேன்னா அது சம்மந்தமான சிந்தனை இருக்குது சிந்தித்தல் அதாவது சிந்தித்தலும் அந்த ஆக்ஷனும் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் புறம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் அகம் புறம்னு பார்க்குறது ஸோ இந்த அகம்ன்ற போர்ஷனில் நம்மளுக்கு எந்த கட்டுப்பாட்டுமே இல்
நீங்கள் என்ன திருப்பியும் அகைன் நீங்கள் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை கொண்டு வந்தாலும் மூணே விதத்தில் தான் இருக்கும் விஷயம் அதை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு கரெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் இதே மாதிரி தான் டீல் பண்ணோம் ஓகே ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அகத்தில் மட்டுமே இருக்கிற பிரச்சனை அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போது எனக்கு ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து நான் வெளியில் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து அந்த சூ சுச்சுவேஷன் முடிஞ்சிச்சு அந்த சூழ்நிலையே முடிஞ்சிச்சு இப்போ அது வெளியில் போய் நான் ஏதாவது மாற்ற முடியுமா ஏதாவது பண்ண முடியுமா பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வெளியில் போய் நான் எந்த செயலுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஆக்ஷன் அதாவது பிரச்சனை வந்து அகத்தில் மட்டும்தான் அகத்து அதனால் வர வருத்தம் கவலை துக்கம் அதில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஓகேவா இது ஒரு விதமான பிரச்சனை ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணோம் எப்படி டீல் பண்ணோம் அகத்தில் மட்டுமே வர பிரச்சனை எப்படி டீல் பண்ணோம் என்னது கேட்கல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நேச்சுரல் இப்போ யாரோ ஒருத்தனை என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இறந்துட்டாருன்னா ஜாலியாக பாட்டு பாடிட்டே அப்படியே சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி ஃபீலிங் வந்தால் கரெக்ட் இல்லைல்ல இதுதான் கரெக்டு மனசு கரெக்டாக தான் வேலை செய்யுது அது கரெக்டாக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கு நம்ம தான் அதுக்கு தப்பான அர்த்தம்லாம் கொடுத்து இது வரக்கூடாது எனக்கு இது வரக்கூடாது நம்மளா ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோம் இதுதான் சரி இதுதான் தப்புன்னு நம்மளா மனசை பற்றி மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுனே தெரியாமல் நானாக ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் இது இப்படி வரணும் அது அப்படி வரணும் இந்த சுச்சுவேஷனை நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அதெல்லாம் அப்படி பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆயிரத்தெட்டு ரூல்ஸ் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ரூல்ஸ்லாம் தூக்கி போட்டோம்னா எல்லாமே சரியாகிடும் ஸோ ஸோ இது வந்து அகத்தில் இருக்கிற மட்டுமே பிரச்சனை வந்து ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை அது ஃப்ரீயாக விட விட அது பாட்டுக்கு தன்னால் நகர்ந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் அது வந்து எஸ்கலேட்டரில் போயிட்டு இருக்குது நானாக பிடிச்சி நிறுத்துகிற வரைக்கும் அது நிற்காது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் அகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனையை டீல் பண்ண வேண்டியது ஸோ நெக்ஸ்ட் பிரச்சனை புற பிரச்சனை மட்டுமே அப்படின்னு வச்சுக்கோ புறத்தில் இருக்கிறமே மட் பிரச்சனை மட்டுமே அகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை புறத்தில் மட்டுமே இருக்கிற பிரச்சனை சே ஓகே எனக்கு பசிக்குது ஓகேவா அந்த மாதிரி பசிக்குதுன்னா போய் நீங்கள் போய் சாப்பிடணும் இல்லை அதுக்கு என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணணுமோ பண்ணால் சாப்பிட்லாம் இல்லை வெளியில் ஒரு இந்த இடத்துக்கு போகணும் இந்த இடத்துக்கு இந்த டைம்குள்ளே போகணுன்னா அதுக்கு என்ன பிளான் பண்ணி காரில் போகலாமா பஸ்ஸில் போகலாமா ஆட்டோவில் போகலாமா என்ன பண்ணுமோ அதுக்கான செயல் செஞ்சு தான் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து நான் எனக்கு மனசில் எதுவும் டீல் பண்ண தேவையில்லை இல்லையா இது வந்து புறம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டும் இப்போ இன்னொரு மூணாவது பிரச்சனை வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே மிக்ஸ் ஆகி வரும் ஓகேவா இதே ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டில் ஒரு ஒய்ஃபோட பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண வேண்டிய புற பிரச்சனை சப்போஸ் இது ஒரு ஒரு பணம் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஏதோ ஒரு பணம் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அந்த பணம் தொலைஞ்சு போனதுனால எனக்கு வர உணர்வுகள் அதனால் வர வருத்தம் கவலை ஏதோ ஒரு ஏமாற்றம் துக்கம் அதை டீல் பண்ண வேணும் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு அதை பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா இது அதை பார்க்கணும் அதே மாதிரி அந்த பணத்தை திருப்பி ரிக்கவர் பண்ணணும் இல்லையா ஒருத்தர் கொடுத்து ஏமாந்துட்டோம் இல்லை திருப்பி தரலை அப்படின்னா அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அங்கே ஸோ ரெண்டுத்தையுமே டீல் பண்ணோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா கிர கிளியராக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் அவ்வளோதான் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இதே விஷயம் தான் இதில் அகத்த பிரச்சனையை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அங்கே பிரச்சனையை நம்ம எதுவுமே ஃப்ரீயாக விட விட தான் அது தன்னால் சரியாகும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதில் இன்வால்வ் ஆகி அதை சரி பண்ண போகிறேன்னு உட்காந்திங்கன்னா அது வந்து உங்களை வச்சு செஞ்சிடும் நீங்கள் தான் அதுக்கு போய் நீங்கள் வந்து நாம் அதை டீல் பண்ணுறோம்னு வச்சுருப்போம் அது நான் தான் உன்ன டீல் பண்ண வர வச்சுருக்கேன்ற மாதிரி அது ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அக பிரச்சனையை நம்ம டீல் பண்ணவே முடியாது புற பிரச்சனையை அந்த பணத்தை எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாமா இல்லை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை டீல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எல்லா பிரச்சனையும் எந்த பிரச்சனையும் எடுத்துகிட்டாலும் இதே இந்த மூணு மூணு கேட்டகரி மூணு டைப்பில் தான் வரும் ஒன்று அகம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமே இல்லை புறம் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமே இல்லைன்னா ரெண்டும் சேர்ந்த பிரச்சனை ஸோ இப்படி வந்துச்சுன்னா அகத்தை நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் மனசில் இருக்கிற அது அந்த பிரச்சனை கா பிரச்சனையிலேருந்து வர உணர்வுகள் எண்ணங்கள் வருத்தம் ஏமாற்றம் இதை நம்ம டீல் பண்ணவே முடியாது ஆனால் இந்த வருத்தத்துக்கான காரணம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏமாற்றத்துக்கான காரணம் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த காரணத்தை டீல் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து செயலில் டீல் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்போ ஒரு பணம் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அந்த அதுதான காரணம் இல்லையா அதனால் வர ஏமாற்றம் ஏமாற்றத்துக்கான காரணம் என்ன பணம் தொலைஞ
இப்போ வந்து ஃபயர் அலாம் சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்குல்ல அந்த ரெட் லைட் அடிச்சுட்டே இருக்குது எனக்கு ரொம்ப தலைவரியாக இருக்குது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபயர் அலாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்னாகும் ஃபயர் வந்ததுன்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது நம்ம எல்லாம் திங்ஸ் எல்லாம் பொருள்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ அதோடய ஃபயர் அலாமோட பர்பஸ் என்ன ஃபயர் வந்தால் காமிக்கிறது தான் அதோடய பர்பஸ் ஃபயர் அலாம் இப்போ எனக்கு பிடிக்கலன்னு போட்டு உடச்சிட்டிங்கன்னா நிஜமாகவே ஃபயர் வந்ததுன்னா தெரியாது அது நம்மளை தான் பாதிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் வர எல்லா வகையான எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே ஒரு வருத்தம் வருது ஒரு கவலை வருதுன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கான் சீரியஸாக இருக்கான் அப்படின்னா வருத்தம் தானே வரணும் அதுக்கு என்ன சிரிப்பாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருக்கணுமா என்ன அப்படி தானே வரணும் அதுதான் கரெக்டாக மனசு கரெக்டாக தான் வேலை செய்யுது ஃபயர் அலாம் மாதிரி என்ன சொல்லுது வருத்தம் அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அது பிரச்சனைனால ஒரு உணர்வை கொடுக்குது வருத்தத்தை கொடுக்குது இல்லை நான் ரோடில் போயிட்டுருக்கேன் நிறைய பேர் ரவுடிங்லாம் இருக்காங்கன்னா ஒரு பயத்தை பயத்தை ஏற்படுத்தணும் அப்போ தான் விலகி போய் இல்லை ஓடி போக முடியும் ஏதோ பண்ண முடியும் தப்பிச்சு ஓட முடியும் பயத்தை கொடுக்குறது கரெக்டு தான் அதுதான் ஃபயர் அலாம் மாதிரி பயந்த அந்த பயன்ற உணர்வு வந்து ஃபயர் அலாம் மாதிரி பயமே வரக்கூடாது கவலையே வரக்கூடாதுன்னு போட்டு அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுக்கான காரணத்தை தான் ஆஃப் பண்ணணும் தவிர அந்த பயத்தையே ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ பிரச்சனை வந்தால் அந்த உணர்வே வராது ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய அந்த ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸே ஒரு ஆக்ஷன் இப்போ எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னா நான் எந்த ஆக்ஷனுமே செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்போ ஒரு ஊருக்கு வெக்கேஷன் போகிறோம் நம்ம ஒரு வெக்கேஷன்லாம் போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய் நம்ம வேலை செய்யணும் போய் இது பண்ணணும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருக்காது ஜாலியாக உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் இருக்கும் எப்போது ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது தான் நம்ம அதை எப்படியாவது பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரணும் அந்த பிரச்சனையை சமாளிக்கணும் அந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெற்றிகரமாக அதை பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வரணுன்ற ஒரு முயற்சி ஒரு ஒரு உந்து விசை இல்லை உத்வேகம் அதெல்லாமே இருக்கும் எதுவுமே இல்லை ஜாலியாக இருக்குன்னா அதை நம்ம பெருசாக ஆக்ஷன் நம்ம எடுக்கிறதுக்கான ஒரு அந்த ஃபோர்ஸே இருக்காது ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸே இருக்காது ஸோ இந்த பயம் வருத்தம் கவலை எல்லாமே ஒரு ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் தான் அதுவுமே ஒரு அலாம் மாதிரி ஃபயர் அலாம் மாதிரி தான் அது வரவே இல்லைனா இங்கே எந்த ஆக்ஷனுமே செய்கிறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது செஞ்சால் செய்யலாம் இல்லை சாதாரணமாக நம்ம ஈஸியாக எடுத்துப்போம் ஓகே எக்ஸாமா படித்தா படிக்கலாம் இல்லை ஃபாஸ் ஆனால் பரவாயில்ல ஃபெயில் ஆனால் பரவாயில்ல இன்டர்வியூவா பார்க்கலாம் கிடச்சா ஜாப் கிடச்சா வேலை கிடச்சா கிடைக்கிது இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எடுத்துப்போம் இன்டர்வியூனா அப்போது ஓகே இந்த வேலை கிடைக்காட்டி எனக்கு பிரச்சனை இந்த வேலை கிடைக்காட்டி நான் அடுத்த இதுக்கு போக முடியாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பயமோ இல்லை ஒரு சின்ன இது இருந்தால் தான் அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கரெக்டாக அதை டீல் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி நம்ம எதையுமே யோசிக்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு நேராக டீல் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கான ஒரு சக்தியை நமக்கு அந்த ட்ரைவே இருக்காது ஸோ அதனால் அதை அப்படி தான் பார்க்கணும் எழுதிய நம்ம ஃபயர்லாம் போட்டு உடைக்கிற மாதிரி என்னோடய பயமே வேணாம் கவலையே இருக்கக்கூடாது துக்கமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த அந்த உணர்வு அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கான ரியாக்ஷனே வராது அது அதை வச்சு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி தான் ஆக்ஷனே பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம் சில பேருக்கு ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை ரொம்ப மண்டையை பிச்சுட்டு அப்படியே பயங்கர ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சாதாரண விஷயந்தான் என் கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயத்த கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறது தான் என்னோடய தோல்வியை ஒத்துக்கிறது தான் இன்ஃபேக்ட் என் கண்ட்ரோலில் இல்லாத விஷயத்த என் கண்ட்ரோல் இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி தோல்வியை அதனால் தான் அது என்னால் முடியல அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்க வேண்டியது தான் அவ்வளோ தான் விஷயம் எங்கே என்னால் முடியுமோ அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு போகிறேன் என்னால் முடியாத இடத்துல முடியாது அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் ஒத்துக்கிறோமோ பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் அதுதான் நம்மளுக்கான நம்ம நீங்கள் சொன்ன நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா நிறைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு அதுதான் புற பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி டீல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம் புற பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அதாவது செயல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து நாங்கள் ஒன்றும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் கிடையாது ஒரு மேரேஜ் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃபீஸில் எப்படி டீல் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது பட் உங்கள் சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் தான் அதை சரியாக ஏன்னா ஒவ்வொருத்தர் சூழ்நிலை வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒரு சூழ்நிலைக்கு நான் யோசிச்சு நான் ஒரு பதிலில் சொன்னால் கூட அது உங்கள் சூழ்நிலைக்கு கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன்லாம் கிடையாது ஒய்ஃப் எப்படி டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரே சொல்யூஷன் எல்லாருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது மாறும் சுச்சுவேஷன் மாறும்
எப்படி வேணால் கட்டு போட்டோம் இதை பற்றின டீலிங் நான் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு அதை கீழே தூக்கி போட்டோம்னா அந்த ஐம்பது கிலோ மூட்டையை கீழே வச்சு கீழே இறக்கி வச்ச மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் ஃப்ரீயாக போய் என்னோடய வேலையை இன்னும் ஈஸியாக போய் வேலையை பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் பெனிஃபிட்டு ஸோ அதனால் என்னென்னா மனப்பிரச்சனையை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்லை புத பிரச்சனை மட்டும் இன்னும் பெட்டராக இன்னும் ஈஸியாக இந்த பொறுப்பு எனக்கு இல்லை அதை முழுசாக இப்போ அந்த பொறுப்பை மட்டும் முழுசாக எடுத்துக்கிட்டு நான் போய் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் ஒரே அட்வான்டேஜ் அதனால் வந்து உடனே நாளைக்கே எல்லா உங்கள் எல்லா பிரச்சனையும் சால்வ் ஆகிடுமா புற பிரச்சனை அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது இல்லையா என்னுடைய திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னோடய தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நான் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா ஆக அதெல்லாம் கஷ்டம் வாய்ப்பு இருக்குது பட் அதுக்காக நாளைக்கே ஆகிட முடியுமா அப்படின்னா ஆக முடியாது அதுக்கான முயற்சி பண்ணால் தான் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் ரீதியாக இப்படி தான் வேலை செய்யுது இது முக்கியமான இது என்னென்னா இங்கே அந்த ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சியை வந்து அந்த உங்களுக்குள்ளே போய் செக் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் முடிவுக்கு வரும்போது தான் அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க ஒரு அந்த இயக்கம் தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தான் ஸோ இதில் ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா குயிக்காக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது இல்லாட்டி முடிச்சிடலாம் ஏதாவது கேள்விகள் ஒன்று ரெண்டு கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கூட நீங்கள் ஃபோன் பண்ணியோ இல்லை வீடியோஸ்லாம் பார்த்து கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம் கேள்வி இல்லைனா உங்ககிட்ட மட்டும் நாங்கள் கேள்வி கேட்போம் புரிஞ்சிட்டீங்களா இல்லைன்னு கேள்வி கேட்போம் இல்லை சார் கேள்வி இல்லைன்னா நீங்கள் சொன்னது அந்த அளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் சார் அது அது கரெக்டு அதை அதை தான் சொல்ல வந்தேன் ஓகே இல்லை அப்படின்னா விடுங்க அஞ்சு மணிக்கு அவங்களுக்குலாம் டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம் கரெக்டாக புரிஞ்சிட்டீங்களான்னு வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்குங்களா அவ்வளோ கிளியர் ஆகிடுச்சா எனக்கே சந்தேகமாக இருக்கு நான் கரெக்டாக சொன்னேன்னா தப்பாக சொல்லிட்டேன்னா ஓகே ஓகே சரியாக தான் பண்ணியிருக்கோமோ அப்படின்ட்டு யோசிக்கிறாங்க ஆமாம் அது கரெக்டு தான் ஆ ஸோ அதுதான் இப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு நாள் இருக்குது நீங்கள் அப்புறமும் கூட கேட்கலாம் இல்லை அப்புறமா ஃபோனு சேட்டு வாட்ஸ்அப்பு ஜூம் மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆ வீக்லி வாரத்தில் ரெண்டு ஜூம் மீட்டிங்லாம் நடக்குது ரெகுலராக செஷன்ஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் கண்டினியூ பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸ்லாம் கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஃபோன் நம்பர்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கேள்வியா ஓகே சார் ஒரு டவுட் என்னென்னா இப்போ ஒரு தாட் ஒன்று வருது அது பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்கலாக எத்திக்கல் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டவுட் வருது ஓகே ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறார் அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறார் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு எனக்கு ஹெல்ப் நான் வாங்கிட்டேன் ஓ கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் ஓகே நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன் நீ எனக்கு பத்தாயிரரூபா கொடு அப்படின்றார் அவர் நான் என்னென்னா அதுக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு நான் வச்சுருக்கேன் நான் ஓகே அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை அப்படியே இல்லீகலாக எத்திக்கலாக கொண்டு போயிட்டு இது மாதிரி பண்ணுறார் சரி ஸோ இந்த மாதிரி எத்திக்கல் ப்ராப்ளம்லாம் வரும்பொழுது எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒன்றுமே திருப்பி நம்ம தான் மூணு வகையான பிரச்சனை பார்த்தோம் இல்லையா இதில் ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று விஷயம் பார்க்கணும் அகம் அக பிரச்சனை என்ன இதில் இதில் என்ன அக பிரச்சனை என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அக பிரச்சனை என்னென்னா இது மாதிரி அவர் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வருத்தம் அப்படி அப்படி ஒரு வருத்தம் வருது அவ்வளோ வருத்தம் வர தானே செய்யும் தப்பாக பண்ணார்னா வருத்தம் தானே வரணும் தப் இப்படி தப்பாக நீங்கள் நீ எதிர்பார்க்காத மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டு சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருக்கும் ஓ ஜாலியாக சூப்பராக பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எத்திக்கலாக பண்ணல அப்படின்னா வருத்தம் தானே வரணும் ஸோ கரெக்டாக தான் வருது அங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லையே ஆனால் எனக்கு அது ஹெல்ப் கிடச்சிருக்கு அதான் அதான் ஸோ சொல்ல வரேன் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இங்கே ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அகத்தில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அந்த வருத்தத்துக்கான காரணம் என்ன அவர் சரியாக எத்திக்கலாக பண்ணல எதுவும் நினைக்கிறீங்க ஆயிரம் ரூபா வாங்குற இடத்துல பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டாரு அப்படின்னா வெளியில் இருக்கிற செயலில் வந்து அப்போ என்ன பண்ணோம் போய் அவரை பேசி புரிய வைக்க முடியுமா இல்லை மிரட்டணுமா இல்லை என்ன பண்ண முடியுமோ உங்களால் இல்லை வேறு ஃப்ரெண்டை வச்சு பேச முடியுமா இன்னொருத்தரை வச்சு பஞ்சாயத்து பண்ண முடியுமா இல்லை என்ன பண்ணமோ இல்லை வேறு வழி இல்லைனா பத்தாயிரத்தை கொடுத்துட்டு வர முடியுமா அது என்ன டீல் பண்ண முடியும் அப்படி வெளியில் அப்படி டீல் பண்ணோம் உள்ளே டீலிங்கே பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போது டீ டீ பிரேக்கா சரி அந்த கேள்வி முடிச்சுட்டு டீ பிரேக்கா சார் ஆக்சுவலி இது வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க சுச்சுவேஷனா இருந்திருக்கலாம்
சில பேர் வந்து ஜஸ்ட் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பண்ணுறேன்றாங்க வார்த்தையில் சொல்லி நம்மளுக்கும் ட்ரபுள் கொடுக்குறாங்க பிரச்சனைன்னு வரும்போது அப்படியே தே ஜஸ்ட் லீவ் அண்ட் கோ அதாவது எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஸோ அந்த பேர்டன் அடிஷ்னல் பேர்டன் நம்ம தலையில் வருது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி மனசார எடுத்துக்கிறதோ இல்லை எப்படி ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எடுத்துக்கிறது ஓகே எனக்கு தெரியல அதான் ஐ தாட் ஐ கேன் சரி ஓகே ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் நான் சொன்ன இல்லையா நீங்கள் இன்னும் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துனா கூட அதே சொல்யூஷன் தான் வேறு எதுவுமே டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அதனால் வர மன பாதிப்புகளை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு தான் பார்த்தோம் இல்லையா நீங்கள் ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் ஏதோ சொல்கிறீங்க இல்லையா நம்ம நம்ப வச்சுட்டு அவங்க அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அதனால் வர மன பாதிப்பு பாதிப்பு வர தானே செய்யும் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணிட்டாங்களே சூப்பர் பா அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் அதனால் வருத்தமாக தான் இருக்கும் கவலையாக தான் இருக்கும் அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் அதில் என்ன பண்ண முடியும் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணாத மாதிரி அடுத்த தடவை ஒரு தடவை பண்ணி முடிஞ்சிச்சு அந்த செயலே முடிஞ்சிச்சு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸ்கோப்பே இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அடுத்த தடவை கொஞ்சம் கவனமாக நடந்துக்கணும்னு பார்க்கலாம் அதுலேருந்து லெசன் பாடத்தை கற்றுக்கிட்டு அடுத்த தடவை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி டீல் பண்ணும் நம்பிக்கைனால் மேபி முதலே ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் பண விஷயம்னா அக்ரிமெண்ட் மாதிரி எழுதி வாங்கிக்கணும் இல்லை அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்ம யோசித்து முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை செயலை கரெக்டாக டீல் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செயலில் என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிக்கலாம் அதனால் வர பாதிப்புகளை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நாங்களும் நானாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவங்களா இருந்தாலும் அவரா இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த நீங்கள் சொல்கிறது வந்து லைக் அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து நம்ம அந்த பீ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பீப்புளை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இல்லை ஜஸ்ட் என்னென்னா என்ன அந்த மாதிரி ஓகே அதான் அது வந்து ஒரு சிங்கிள் லேன்சர் எல்லாருக்கும் பொருந்த மாதிரி இருக்காது இல்லையா உங்கள் சுச்சுவேஷனுக்கு மேபி அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கலாம் இன்னொரு இன்னொருத்தர் சுச்சுவேஷனுக்கு கொஞ்ச நாள் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் சரின்னு இருக்கலாம் அது அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா பர்மனண்ட்டாக எதுவுமே இல்லை நீங்கள் சொல்கிற அவரே வந்து மேபி கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து மேபி திருந்திட்டு வரலாம் ஸோ அப்போ அவாய்ட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்து நீங்கள் தான் அதை கரெக்டாக டீல் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னென்னா மனசை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டீல் பண்ணவே முடியாது அப்படின்ற அந்த புரிதலை கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க புறத்தில் வந்து எவ்வளோ ஆயிரம் விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம அதுக்கு அந்த விஷயத்துக்கு எப்படி சொல்யூஷன் டீல் பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு உள்ள நம்மளுக்கு தெரியலனா கூட அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க கேட்டு அப்படி தான் டீல் பண்ணி ஆகணும் கற்றுக்கிட்டு டீல் பண்ணி ஆகணும் சில விஷயத்தில் தப்பு பண்ணு தப்பு பண்ணி கற்றுக்க வேண்டியது தான் வேறு வழி இல்லை அண்ட் ஜென்ரலாக ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணுறாங்கள எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் அதுக்கும் ஐ மீன் ஜென்ரலி மோஸ்ட் ஆஃப் தம் பாசிட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணணும் தான் நினைப்போம் பட் ப்ராக்டிக்கலி நிறையா விஷயங்கள் சக்சீட் ஆகாது இல்லை ஸோ அது வந்து நம்ம நெகட்டிவ் திங்கிங்னால அந்த மாதிரி வருதா இல்லை அந்த இந்த ஒர்க்குக்கு இது தான் ஆக்ஷன் ஒரு இது தான் கர்மா அந்த மாதிரி பேஸ்டாக அது எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதான் ஒரு விஷயம் வந்து கர்மான்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய உனக்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கோ இல்லை இது தான் வரணும்னு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக அந்த மாதிரி நம்பினீங்கன்னா அப்படியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை நீ உங்கள் முயற்சி இன்னும் பத்தலை அதுக்கு நீங்கள் அந்த ரிசல்ட் அடையிறதுக்கான முயற்சி இன்னும் பத்தலை அவங்களுக்கு அவங்க அந்த ரிசல்ட் கிடைக்குது நீங்கள் இன்னும் அந்த முயற்சி இன்னும் ஏதோ ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் அதை எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடணும் இல்லை சரியான டைரக்ஷனில் அந்த எஃபர்ட்டை போடணும் அப்படின்னு யோசிச்சு அந்த செயலில் ஏதாவது திருத்தம் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமே தவிர அதுக்கு அதனால் வர பாதிப்பை எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போகணும் ஓகே ஸோ மச் ஓகே எல்லோரும் டீ குடிக்க ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் டீ ரெடியாக இருக்குது டீ ஆறிட போகுது அதனால் முதல்ல டீயை குடிச்சிட்டு வந்துடுவோம் சரி யாரோ நாலு பேர் கைத்தட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதை கட்டி முடிச்சுருங்க டீ குடிச்சிட்டு சரியாக ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் வந்துடலாம் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களை இரு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சந்தித்து அவரது ஞான புரிதலில் பதினாறு ஆண்டுகளாக பயணித்து கொண்டிருப்பவர் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனின் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு ஞான ஆசிரியராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார் திரு ஜீவமணி அவர்களை சிந்தனையும் சிந்தித்தலும் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற அழைக்கின்றோம்
எங்களுக்கே ஒரு புதுமையாக தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து சேலத்துலலாம் கேம் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிக்கு லஞ்சு முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு நல்ல தூக்கம் போட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஐயா கூட வாக்கிங் கிளம்புறதுக்கு தயாராவாங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளார வாக்கிங் போவாங்க ஐயா முன்னாடி ஒரு கம்பம் ஊன்னிட்டு போவாங்க பின்னாடி எல்லாருமே கோல் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது ஒரு ரம்மியமாக நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளே போய் ஒரு விசாலமான இடம் இருக்கும் உட்காந்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு யாரோ ஒருத்தங்க ஐயாவோட ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க ஐயா ஒரு பதில் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அதுக்கு யாரோ ஒருத்தங்க கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாம் முடிச்சு குரூப் ஃபோட்டோ ஐயா கூட எடுப்பாங்க எல்லாம் முடிச்சு வரப்போ மணி ஆறரை ஆகிடும் எகைன் ஆறே முக்காலுக்கு வகுப்பு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆறே முக்காலும் ஏழு ஆகிடும் அந்த மாதிரி உங்களெல்லாம் உங்களெல்லாம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி உங்களை கூப்பிட்டு வரணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நேரம் இன்மையின் காரணமாக டைம் ஆச்சு டைம் ஆச்சு உட்காருங்க உட்காருங்கன்னு உங்களை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு எகைன் எகைன் அந்த வந்து இது புரிதல்லாம் இதுதான் அப்படின்னு உங்களை சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் கடந்து அப்புறம் உங்களுக்கு உன் மன அகத்தில் வேலை இல்லை புறத்தில் வேலை இருக்குது இதை தான் காலையிலிருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதையே கேட்டுட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது கேள்வி ஏதாவது கேட்குறீங்களா எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிட்டிங்க அதுலேயே சீக்கிரம் முடிச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சிச்சுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் போய் சொல்லும்போது நாம் எப்படா அடுத்த வகுப்பு எடுக்கிறது எனக்கே ஒரு தயக்கம் என்னென்னா எந்த மாதிரி எடுத்தால் இவங்களுக்கு இன்னொரு உற்சாகமாகவும் புரிய வேண்டியது புரியணும் அவ்வளோதான் உங்களை சிரமப்படுத்தக்கூடாது அவ்வளோதான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால் நானே ஒரு ஃபார்ம் ஆகி வந்திருக்கிறேன் எப்படி உங்களை வந்து நம்ம இன்னும் எளிமையாக புரிய வைக்கலாம் உங்களுக்கு சிரமமும் இருக்கக்கூடாது வேலையை முடிச்சுட்டு நம்ம போயிடணும் அவ்வளோதான் எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது ஆக்சுவலாக அங்கே ஆன்மீகத்தினுடைய மிக மிக உயர்ந்த நிலை என்பது வந்து ஞானம் அல்ல ஆன்மீகத்தின் மிக உயர்ந்த நிலை என்பது ஞானம் அல்ல முக்தி என்னங்க சொல்கிறீங்க ஆமாம் முக்தி என்றாலும் விடுதலை என்றாலும் ஒன்று தான் ஆங்கிலத்தில் லிபரேஷன் இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சம் உயர்ந்த நிலை அந்த உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கான மார்க்கம் வழி தான் வந்து ஞானம் ஓகேங்களா அந்த உயர்ந்த நிலையில் தான் நம்ம பிறந்த போதெல்லாம் அப்படி தான் இருந்தோம் குழந்தையாக பிறந்தப்ப நம்ம எல்லாருமே முக்தர்கள் தான் ஞானி கிடையாது முக்தர்கள் நம்ம எ எங்கேயுமே கில்ட் ஆக மாட்டோம் மனசில் போட்டு குழப்பிக்க மாட்டோம் குழந்தையாக இருக்கிறப்ப எப்படி கள்ளம் கவனம் இல்லாமல் இருக்க பார்த்தீங்களா அதை தான் குழந்தை தன்மை குழந்தையும் தெய்வமும் குணத்தால் ஒன்று அப்படி நாம் இருந்தவங்க தான் நாம் என்ன காரணத்தெல்லாம் இப்படி ஆகிட்டோம் ஏதோ ஒன்று ஆகி இப்போ என்னென்னா நாம் பழைய நிலைமைக்கு வருணுங்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய நேச்சர் என்பது குழந்தை தென்மை தான் கல்லங்கப்படமற்ற நிலை தான் முக்தர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுறதுனால நம்முடைய கல்லங்கப்படமற்ற தன்மையை நம்முடைய விடுதலையை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த டிஸ்டர்ப்லேருந்து எப்படி விடுபடுறது டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருமே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அந்த டிஸ்டர்ப்லேருந்து கை எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கற்றுக்கிறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஆங்கிளில் நம்ம எப்படி சொன்னாலுமே நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் நம்ம எங்கே டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது என்ன பண்ணணும் எதான் ஆன்மீகத்தில் சும்மா இரு ஆன்மீகத்தில் சொன்ன வார்த்தை என்னங்க சும்மா இரு சும்மா இருந்தோன்னு பல பேர் எந்த வேலை விட்டு இல்லாமல் ரிலாக்ஸாக சும்மா இருக்கலாம் இது தான் சரணாகதி அப்படின்ட்டு சும்மா இருக்கிறாங்க சும்மா இருந்தால் ஏதாவது நடக்குமா எந்த டெவலப்பும் இருக்காது நமக்கு தேவையானது கிடைக்காது எதுவுமே கிடைக்காது சரி எங்கே தாங்க சும்மா இருக்கணும் மனசளவில் சும்மா இரு மனசளவு நானும் சும்மா இருக்கணும்னு தான் பார்க்குறேன் முடியலையே எப்படிங்க சும்மா இருக்கிறது இந்த சும்மா இருக்கிறதுனா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சு போச்சுங்க சும்மா இருக்கிறதுனா ஒவ்வொருத்தரும் நான் ஒருக்கிட்ட கேள்வி கேட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நான் எந்த தாட்டும் இல்லாமல் இருந்தால் சும்மா இருக்கிறது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தங்க எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்டே வராமல் இருந்தால் நான் சும்மா இருக்கிற மாதிரி அப்படிம்பாங்க இப்போ சும்மா இருக்கிறதுனா என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கிங்களேன் சும்மா இருந்துடலாம் சரி நீங்கள் காலையிலேருந்து வகுப்பு கலந்துக்கிறீங்க ஆனந்தையா வகுப்பில் கேள்வியே இல்லைன்னுட்டிங்க அதனால் 
என்னங்க ஆ புரியலனாலும் கேள்வி இல்லைன்ட்டீங்க பாதி புரிஞ்சாதாங்க கேள்வி கேட்க முடியும் மீதி பாதி புரியலன்னு கேட்கலாம் ஒன்றும் முழுசாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஆனால் முழுசாக புரியாமல் இருக்கணும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் கேள்வி வராது நம்ம முழுசாக புரிஞ்சுருக்கிறோமா இல்லை பாதி புரிஞ்சுருக்கிறோமான்னு தெரில அதுதான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஏன் நான் இந்த சும்மா இருன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சும்மா இருங்கிற விஷயத்தில் தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயா கட்டெல்லாம் பழக பழகி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சும்மா இருக்கிறது எப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஐயா வந்து சும்மா இருந்தனா எல்லா பிரச்சனையும் தீருதுங்க அகத்தளவில் சும்மா இருந்துட்டார் நானும் எப்படியும் இன்றைக்கி ஒரு அரை மணி நேரமாக சும்மா இருந்து பார்த்தலாம் அப்படின்ட்டு உட்காந்துட்டு எந்த தாட்டும் எனக்கு வராமல் இருக்கணும் தாட்டே வரக்கூடாதுன்னு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறேங்க ஆனால் மாறி 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 தாட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னால் சும்மாவே இருக்க முடியல ஒரு கட்டத்தில் ரொம்ப இது வேலைக்கே ஆகாது ஆவாததான் ஐயா சொல்லியிருக்காராட்டம் இருக்குது அவுட்டே இப்போ சொல்லி பிள்ளான்ட்டு ஐயாட போகிறேன் ஒரு இது வந்து ஒரு ஒரு மாலை இந்த மாதிரி இப்போ மணி ஒரு அஞ்சரையா இதே டைம் தான் அவர் காஃபி சாப்பிட உட்காந்துருக்காரு காஃபி சாப்பிட்டுருக்காரு ஐயாட்ட போய் ஐயா அன்னைக்கு காலையிலேருந்து நான் சும்மா இருக்க முயற்சி பண்ணேங்கயா சரி ஆனால் சும்மா இருக்க முடியலிங்க அண்ணே என்ன பண்ணிங்க நானும் எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாதுன்னு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி சும்மா இருக்கலான்னு பார்த்தேங்கயா அப்படியா முயற்சி பண்ணி சும்மா இருக்கலான்னு பார்த்தீங்களா அப்படின்னாரு எனக்கு அங்கேயே என்னடா சொல்கிறாரு ஆமாங்க அண்ணே யாராலேயாவது முயற்சி பண்ணி சும்மா இருக்க முடியுமா அப்படின்னாரு ஐயா என்னங்கயா சொல்கிறீங்க புரியலண்ணே முயற்சி பண்ணி எப்படி சும்மா இருக்க முடியும் முயற்சி கைவிட்டாதானே சும்மா இருக்க முடியும் அப்படின்னாரு முயற்சியே கைவிடணுமா என்னங்கயா சொல்கிறீங்க சும்மா இருக்காதனா என்னன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னாரு சும்மா இருக்காதனா எந்த எண்ணமுமே வராமல் இருக்கணும் மனசு அப்படியே பிளாங்காக இருக்கணும் எனக்கு எண்ணமே வரக்கூடாதுங்க அதுதாங்க சும்மா இருக்கிறது அப்படி தானேங்க அப்படின்னே அது சும்மா இருக்கிறது அல்ல அப்படின்னா இருக்கு அப்படின்னா எதுங்க ஏன் சும்மா இருக்கிறது என்ன வேணால் வந்துட்டு போட்டுன்னு நாம் சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னாரு ஓ என்ன வேணால் வந்துட்டு போட்டு நாம் சும்மா இருக்கிறது அது எப்படிங்க அண்ணே எல்லா எண்ணமும் வரலாம் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அப்படின்னு அறிவு சும்மா இருக்கிறது தான் சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னாரு அடடா அப்படியாங்க அப்படின்னா ஃப்ரீ தாங்க அண்ணே எப்படி வேணாலும் மனசு இருக்கலான்னு விட்டுருங்க மனசு இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்காதுங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அதை சரி பண்ணுற வேலை இல்லை அப்படின்னு அறிவு சும்மா இருந்தால் போதுன்னாரு ஆஹா அப்படின்னா அப்போ தான் புரிஞ்சிட்டோன்னே அப்போ வேலையே இல்லையாங்க என்ன ஒரு வேலையும் உள்ளே இல்லையே அப்படின்னாரு ஆஹா ரொம்ப அழகாக இருக்குது வேலையே இல்லை ரொம்ப ஜாலியாச்சே உள்ளுக்குள்ளே உனக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது எப்படி வேணாலும் மனசு இருக்கலாம் அப்படின்ட்டார் ஓஹோ ரொம்ப ஜாலின்னு நினச்சி புரிஞ்சு விட்டு தான் நம்ம ரெண்டு இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஒன்று வெளியே வெளியே என்ன வேலை நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நமது தொழில் நமது குடும்பம் சமுதாயம் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு வேலை இருக்குது இது வெளி வேலை உள்ளுக்குள்ளே என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் இருப்போது கஷ்டத்தை விடுபடணும் மனசு வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்கணும் நல்ல எண்ணங்களை வர வச்சுக்கணும் எப்பயுமே நெகட்டிவ் தாட்டே இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இதெல்லாம் உள்ளே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே வேலையே இல்லைன்னு ஒன்று ஜாலி ஆகிடுச்சு அப்போ வேலையே இல்லையா ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படியா அப்போ நம்முடைய சதவீ நம்முடைய எனர்ஜினுடைய பர்சன்டேஜ் நூறுன்னா பல சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே எயிட்டி சதவீதம் எண்பது சதவீதம் மனதை நிர்வகிப்பதற்காகத்தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் வெறுமனே இருபது சதவீதம் தான் புறத்தில் வேலை செய்கிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே உள்ளுக்குள்ள வேலையும் இல்லைன்னு ஃபுல் ஜாலி ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன்றும் ஆகிட்டோம் உள்ளுக்குள்ள ஜீரோ ஆகிட்டோம் என்ன வேணால் இருந்துக்க என்ன வேணால் வா எப்படி வேணால் போ இருக்கிற எனர்ஜி ஃபுல்லாக என்ன ஆகிடுச்சிங்க புறம் நோக்கி வந்துடுச்சு உண்மையாக சும்மா இருக்கிறது இது தான் இது தெரிஞ்சிட்டோன்னே என் நண்பர்களெலாம் ஃபோன் பண்ணேன் டே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான டெக்னிக் நீ ஜாலியாக இருக்கணுமா எல்லாத்துலேயும் ஜெயிக்கணும் ஆமாம் என்ன பண்ணும் சும்மா இருக்கணும்டா அப்படின்னு அப்படியா கூப்பிட்டேன் ஒரு பத்து பேர்த்த கூட்டு மீட்டிங் போடலான்ட்டு இது மாதிரி போட்டேன் நீங்கள் சும்மா இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பிரச்சனைலாம் சால்வ் ஆகிடும் அப்படின்னு அவங்க சும்மா இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க சும்மா இருக்கிறதுக்கு நீ எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஓ அப்போ எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்க நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு நீ எதையுமே செய்ய உள்ள எதையுமே செய்யக்கூடாது ஓஹோ உள்ள நான் எதையுமே செய்யாமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அதாவது என்னென்னா ஒரு எதையாவது ஒன்று செஞ்சு சும்மா இருக்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க எதையாவது ஒன்று செய்வதன் விளைவாக நம்ம சும்மா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க எதையும் செய்ய முடியாது என்று புரிந்து கொள்வதன் விளைவாகத்தான் சும்மா இருத்தல் நடக்கும் நம்ம அங்கே ஒன்றும் பண்ண
இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் நான் மட்டும் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு நோட்ஸ் எழுதிட்டுருக்கேன் இப்படி வச்சுங்க பகவத் பாதைக்கு ஆசிரியர் பகுதி எழுதிட்டுருக்கேன் நான் வந்து பகவத் பாதை மா மாத இதழனுடைய ஆசிரியர் பகுதி ஆசிரியராக இருக்கிறேன் ஆசிரியர் எழுதிட்டுருக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் வந்து இந்த பையன் ரொம்ப சுட்டி பையங்க இவனை அவன் பார்த்துக்குங்க சின்ன பையன் இவன் சொன்ன பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான் இவனை பார்த்துக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை இவன் உட்காந்து அந்த இடத்தோட்டு எந்திரிக்கக்கூடாது நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்கிறார் சரின்னு அவனையும் பார்த்துக்கிற அவனை பார்த்துக்கிற வேலை ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது எழுதுகிற வேலை ஒன்று இருக்குது அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எந்திரிக்காதரான்னு கண்ட்ரோல் பண்ணி இருந்தான் அவன் எந்திரிக்கிறான் உனக்கு எழுதுறத வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கம்பிட்டு இருக்க இடான்னு சத்தம் போடுறேன் கையில் ஒரு குச்சி வச்சுக்கிட்டு அடுத்தது எந்திரிச்சுன்னு அடி பின்னிடுவேன்னு எழுதுகிறேன் அவன் இந்தாண்ட கவனத்தினு எந்திரிக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் என்னால் எழுதவே முடியல நீ என்ன வேணால் பண்ணுறா போடா உன்னை கண்டுக்கிறது என் வேலை இல்லை நான் பாட்டு எழுதுறேன்னான்னு எழுத ஆரம்பித்தேன் எந்திரிச்சு போய் லைட்டு ரொம்ப இருட்டு கம்மியாக இருக்குது இருட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி லைட்டு போட்டான் அப்போ தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓ நம்ம உதவி செய்ய வந்தவன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் உட்காரா உட்காரண்டேன் இப்படி தான் நம்ம மனசை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் மனசை அமைதி பண்ணிட்டு தான் நான் எல்லா வேலையும் செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் மனசை அது போக்கில் விட்டீங்கன்னா நீங்கள் மனசை நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக்கலாம் மனசு வர உதவி உதவிகளை பயன்படுத்திக்கலாம் தேவையில்லாத கண்டுக்காக முட்டுறலாம் அவனை குறும் பண்ணான்னு சொல்கிறது நம்ம வேலையா மனசுங்கிறது தான் அந்த சின்ன பையன் குறும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பான் அவன் வேலைங்கிறது மனசோட வேலையே குறும்பு தான் அந்த குறும்பை சரி பண்ணுறேன்னு இறங்குனீங்கன்னா அந்த பையனை கண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற வேலை தான் நம்மளால் என்றைக்குமே ஜெயிக்க முடியாது நானே பேசிகிட்ருக்கலான்னு நினைக்கல உங்களை வந்து நீ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்கலாமான்னு பார்க்குறேன் இந்த முகாமில் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வரேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கை தூக்குங்களேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட்டு புது அன்பர்கள் இருக்கலாம் தைரியமாக சொன்ன கதையெல்லாம் சொல்லலாம் இது அந்த முகாம்லேயும் இவர் சொன்னார் இந்த முகாம்லேயும் சொல்கிறார் இதை தவிர இவர் வேறு எதுவும் தெரியாதோ அப்படிங்காம தைரியமாக அந்த ஏன் அந்த கதையை சொன்னோன்னா நாமளும் இப்போ தான் டீ சாப்பிட்டு காஃபி சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துருக்குறோம் ஸோ இந்த கதை கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படியா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காக அந்த கதையை சொல்லலாம் நம்முடைய பிரச்சனை என்பது எங்கே இருக்குது வெளியிலையா உள்ளையா மைக் இருந்தால் கூட கொடுங்க சரி இந்த இது வடிவில் மாதிரி இல்லையா இல்லை உள்ளையா அப்படிங்கிறத விட வெளியிலங்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒரு பத்து ஓட்டு இருக்குது ஓகே உள்ளங்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஓகே இதுலேயும் ஒரு முப்பது நாற்பது ஓட்டு இருக்குது நோட்டாக தான் நிறையா இருக்க மாட்டே இருக்குது சரி பரவாயில்ல சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் அந்த கதை மூலமாக பிரச்சனை எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன மாதிரி ஒரு குடும்பஸ்தன் பிரச்சனை தூக்கம் இல்லை தொழில் சரியில்லை எங்கே போத்தா எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனையாகவே இருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில நிம்மதியாக தூங்கியே பல பல நாட்கள் ஆகுது பல மாதங்கள் ஆகுது ஒரு ஞானியை பார்க்குறதுக்காக போகிறோம் போயிட்டு அவரை பார்த்து ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குதான்னு கேட்போம் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறமே தீர்வு கிடைக்குதான் கேட்போம்னு போகிறோம் இந்த ஞானி இருக்கக்கூடிய இருப்பிடம் வந்து ரொம்ப தூரம் இவன் வந்து காலையில் கிளம்புனவங்க போய் சேரப்ப மணி ஆறு ஆயிடுச்சு ஞானி உட்காந்துருக்காரு சுவாமி உங்களை தான் பார்த்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் அப்படிங்கிறான் அப்படியாப்பா உட்காரு சொல்லுங்கிறாரு சாமி எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது தொழிலில் வருமானம் இல்லை சமுதாயத்தில் எனக்கு நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டாங்க குடும்பத்துலேயும் நிம்மதி இல்லை இப்படியே போயிட்டுருக்கு சாமி எனக்கு ஏதாவது என என்னுடைய பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல சரிப்பா மணி ஆறு ஆயிடுச்சு ஆறு ஆறு ஆயிடு இருட்டு கட்டிடுச்சு நீ வேறு காலையில் கிளம்பணும் இப்போ தான் வந்து சேர்ந்துருக்கிற டயர்டாக இருக்கிற நீ போய் இன்றைக்கி நல்லா சாப்பிட்டு தூங்கி ஓய்விடு நாளைக்கு காலையில் டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற சரி சாமி நான் ஓய்விடுக்கிறேன் சரி சாப்பிட்டு நீ ரொம்ப கலைப்பாக வந்திருக்கிறீல்ல இங்கேயும் நிறைய பேர் கலைப்பாக வந்திருப்பாங்க கலைப்பாக வந்திருக்கிறீல்ல நீ வந்து என்னுடைய பெட்ரூமே உனக்கு கொடுத்துட்றேன்பா இது வந்து ஒரு அற்புதமான பெட்ரூம் படுக்கை அறை நான் மேக்ஸிமம் இது யாருக்கும் தரமாட்டேன் உனக்கு பார்த்தா கஷ்டமாக தெரியுது நீ நல்லா தூங்கி ரெஸ்டடு இந்த பெட்டே ஒரு விசேஷமான பெட்டு அதனால் உனக்குன்னு ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருக்குறேன் நீ படுத்து தூங்கு காலையில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறார் ரொம்ப நன்றி சாமின்ட்டு அவன் பெட்ரூம் போயிட்டு ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் காவ சாத்திட்டு வந்த கலைப்பு படுத்தா பெட்டு மெது மெதுன்னு இருக்குது 
சாமியினுடைய ஞானியினுடைய பெட்ரூமு அவருடைய பெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி இருந்து இப்படி கொஞ்சம் நெலிஞ்சனால் வளைஞ்சி கொடுக்குது பெட்டு முதல் ஒரு வருகை கொடுக்குது முதுவெல்லாம் நடந்து நடந்து வலிச்சதுனால வளைஞ்சி நெலிஞ்செல்லாம் கொடுக்குதே இவ்வளோ சொகுசான ஒரு பெட்டை நான் எதுவும் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்ட்டு நல்லா எப்போ தூங்கானே தெரில அப்படியே கொஞ்சம் பிறண்டு பிறண்டு படுத்தான் நல்லா டீப் ஸ்லீப் போயிட்டான் நல்லா தூங்கிட்டான் ஒரு மணி ரெண்டு இருக்கும் யாரோ கதவு தட்டுற சத்தம் கேட்குது யாரும் தெரிய வந்து ரொம்ப நேரம் தண்ணி விட்டு தான் முடிக்கிறான் இந்த நேரத்தில் யார் வந்திருப்பா சின்ன கதவை திறக்கிறான் வெளியே பார்த்தா அந்த ஞானி நிற்கிறார் என்னப்பா எதாவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டானாங்கிறாரு சாமி கண்ணை கசிக்கிட்டு பார்க்குறான் இல்லை சாமி இன்னும் இந்த நேரத்தில் வந்துருக்கிறீங்க என்ன எதாவது விஷய என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உண்மையில்ப்பா நைட்டு நான் போகும்போது கொஞ்சம் அவசரமாக போகும்போது என் செல்ல பிராணியை மறந்து விட்டுட்டு போயிட்டேன் உள்ளுக்குள்ளே என் செல்ல பிராணி இருக்குதுப்பா ரொம்ப செல்லம் நல்லவன் ஒன்று ஒன்று டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்க மாட்டானே அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படியா செல்ல பிராணி எது இருந்த மாதிரி தெரியலையே பூனை குட்டி இருக்கா நாய் குட்டி இருக்கா கீழே பார்க்குறான் கட்டில் கட்டியில் பார்க்குறான் மேலே பார்க்குறான் சாமி ஒன்றும் செல்ல பிராணி இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே வேறு எங்கேயாவது இருக்குமோ இல்லைல்லப்பா எனக்கு எங்கே இருந்து எனக்கு தெரியும் நவுருன்னு சொல்லிட்டு பெட்டை தூக்கி ஒரு பெரிய பாம்பு கீழே இருக்குது பெட்டு கடியில் தூக்கி இவன் தான்ப்பா செல்ல பிராணின்னு தோல் மேலே போட்டுட்டு நான் வட்டுமா நல்லா தூங்கு அப்படின்னு போயிட்டாரு ஐயையோ இவ்வளோ நேரம் பாம்பு குடியாக தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் கூட பெட்டு நெளிஞ்சு கொடுக்குதுன்னு நினச்சேன் ஓ பாம்பு நெளியிறது தான் முது வட்டி கொடுத்த மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு அவன் என்ன நடந்துருக்குன்னா நடுங்கிட்டு இருக்கிறான் பாம்புனாவே சாதாரணமாகவே பயப்படுவான் அவனு அவ்வளோ பெரிய பாம்பு பார்த்தோன்னே அவன் நடுங்கிட்டு இருக்கிறான் அப்புறம் படுத்தவனுக்கு தூக்கமே வரல கிறிச்சின் சத்தம் கேட்டால் மேலே பார்க்குறான் வேற எங்கேயா இருக்க ஜன்னலை பார்க்குறான் கடல் கடியில் பார்க்குறான் எல்லா பக்கமும் அலசி ஆராய்ச்சிட்டான் அங்கே அதுக்கப்புறம் எந்த பாம்பும் இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டான் படுத்தாலும் தூக்கம் வரல மறுபடியும் பெட்டு நெளிஞ்சா கூட இது பாம்பா இருக்குமோன்னு பயமா இருக்குது தூக்கம் கெட்டு போச்சு அப்படியே முடிச்சுட்டு இருக்கிறான் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஞானி வர்றாரு என்னப்பா நல்லா தூங்குனியா நிம்மதியான தூக்கமா அப்படின்னு கேட்குறாரு சாமி நீங்க ரெண்டு மணிக்கு வர வரலும் அப்படி ஒரு தூக்கம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி நிம்மதியாக தூங்குனேன் நீங்க வந்துட்டு போனபடி தான் என்னால் தூங்கவே முடியல பயத்தில் நடுங்கிட்டே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் ஞானி கேட்குறாரு ஏப்பா ரெண்டு மணி வரலும் பாம்பு கூட தான் தூங்கிட்டு இருந்த பாம்பு நெளிஞ்சு நெளிஞ்சிட்டு நீ அது மேலே படுத்துட்டு இருந்த நல்லா தூங்கிட்டேங்கிற ரெண்டு மணிக்கு மேலே பாம்பை நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் பாம்பு இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் தூக்கம் போச்சுங்கிற உன் பிரச்சனை பாம்பா பாம்பை பற்றிய நினைவா பாம்பு பிரச்சனையா பாம்பை பற்றிய நினைவு பிரச்சனையான்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் யோசிக்கிறான் ஆமாம் இல்லை சாமி நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் பாம்பு என் பிரச்சனை இல்லை பாம்பு பற்றிய பயம் தான் என் பிரச்சனை பாம்பை பற்றி நினைவு தான் என் பிரச்சனை அப்படிங்கிறான் தெரிஞ்சுக்கப்பா பிரச்சனை வெளியே இல்லை உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்குது சரி சாமி பாம்பு தான் பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பாம்பை பற்றி நினைவு தான் பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதிலிருந்து விடுபடுறது எப்படி நம்ம எல்லாமே என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அகத்தில் தான் பிரச்சனை 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 அல்ல பிரச்சனையை பற்றி நினைவு தான் பிரச்சனை இதில் வந்துட்டு அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம் எல்லாரும் இந்த முடிவுக்கு வந்தாச்சு சரி அந்த பிரச்சனையை பற்றி நினைவு இருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு அதுக்கு தினம் ஆன்மீகத்து பக்கமே வந்திருக்கிறோம் இல்லை எதுக்கு வரோம் இங்கே வந்திருக்கிறவங்க கிட்டே நான் கேட்குறேன் யாருக்காவது பாசிட்டிவ் தாட் மட்டும்தான் எனக்கு வருதுங்க நெகட்டிவ் தாட் எனக்கு வரவே இல்லை அப்படிங்கிறவங்க உங்கள் கை தூக்குங்க இன்க்ளூடிங் மீ கை தூக்க முடியல சரி எனக்கு பாசிட்டிவ் தாட்டும் வருது நெகட்டிவ் தாட்டும் வருது ரெண்டுமே வருது அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்குங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு ரெண்டுமே வருது ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்கறது என்ன எனக்கு பாசிட்டிவ் மட்டும் வரணும் நெகட்டிவ் வரவே கூடாது அப்படிதான் எதிர்பார்க்குறோம் எனக்கு நெகட்டிவ் வந்தால் நான் கில்ட்டாக வரேங்க எனக்கு பூப்பிடு என்ன வரலாமா அசிங்க அசிங்கமாக வருது அவமானமாக இருக்குது நம்ம இவ்வளோ கன்றாவியாக இருக்கிற மாதிரி என்னமா இருக்குது எனக்கு பாசிட்டிவ் தாட்டு மட்டும் வந்தால் பரவாயில்ல நினைக்கிறோம் ஆனால் வரதெல்லாம் நெகட்டிவ் தாட்டும் வருது ஒரு ஸ்கூலில் மாணவர்கிட்ட கேள்வி பதில் புரோகிராம் வச்சுருக்காங்க ஆசிரியர் வர இன்ஸ்பெக்டர் வர்றாரு கேள்வி கேட்குறாரு மாணவர்களை பார்த்து ஒரு வண்டியில் பைக்கில் ஒரு மோட்டார் வண்டியில் 
பிரேக்கின் பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு பிரேக் பிடிக்கிறோம்ல பிரேக்கினுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பயன்பாடு என்ன அப்படிங்கிறார் யாராவது ஒருத்தன் சொல்லுங்களேன் வேகத்தை கட்டுப்படுத்த இப்படி தான் ஒரு மாணவன் சொன்னான் சரி ஒரு மாணவன் எடுத்தனே வேகத்தை கட்டுப்படுத்த வண்டியை நிறுத்த அப்படின்னா ஓ இன்னொருத்தங்க மெதுவாக போக இன்னொருத்தன் வேகமாக போகணும் என்னது வேகமாக போக போகணும் ஆக்சிலேட்டர் தானே கொடுக்கணும் பிரேக் எப்படி வேகமாக போகும் சரி செக் பண்ணி பார்த்தலான்ட்டு பிரேக்கை கழிட்டுட்டு ஒரு வண்டி எடுத்தோம்னா உண்மையில் நம்மளால் வேகமாக போகவே முடியல பிரேக்கை கழிட்டு விட்ட வண்டியில் நீ ஓட்டி பாருங்கள் உங்களால் வேகமாக போக முடியாது போகவே முடியாது பிரேக் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வேகமாக கண்ட்ரோல் கிடைச்சா மட்டும்தான் வேகமாக போவோம் நமக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட் என்பது நம்மளுடைய பிரேக் பாசிட்டிவ் தாட் என்பது நம்ம வரக்கூடிய ஆக்சிலேட்டர் ரெண்டு இருந்தால் தான் இந்த வாழ்க்கையை பாதுகாப்பாக நாம் பயணிக்க முடியும் நம்ம எனக்கு வந்து நெகட் பா நெகட்டிவ் தாட்டே வேணாம் பாசிட்டிவ் தாட்டு மட்டும் தான் வேணும்னா என்ன ஆகும் யார் வந்து கேட்டால் நீங்கள் ஏமாந்துருவீங்க ஒரு தவறாம் நீ இப்போ மட்டும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடு உனக்கு இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வித்தின் உனக்கு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளார பத்து லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்னு நினச்சிக்கிங்க பாசிட்டிவ் தாட் ஐயா பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும் அவன் ஏமாற்றிட்டு போயிடுவான் அவன் வந்து கேட்கும்போது எப்படி முக்கி முக்கி கஷ்டப்பட்டாலும் ஒரு லட்ச ரூபா வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாயாக மாறலாம் பத்து லட்ச ரூபா பொறுத்த வாய்ப்பு ஏதாவது ஏமாற்றுவானோ அப்படின்னு நெகட்டிவ் தாட் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எச்சரிக்கையாக இருப்பீங்க இது ஒரு நீ யார்கிட்ட அப்படி கொடுத்து கொடுத்துருக்குற சொல் ப்ரீவியஸ் ரிக்கார்ட் ரெக்கார்டு இருக்கா சரி அதுக்கு என்ன எனக்கு அத்தாச்சு கொடுக்க போகிற எப்போ கேட்போம் எப்போ எச்சரிக்கையாக இருப்போம் எப்போ நெகட்டிவ் வருதோ அப்போ தான் எச்சரிக்கையாக இருப்போம் நான் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் துணி இந்த மாதிரி துணி தயார் பண்ணிகிட்ருக்கேன் துணி தயார் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் எனக்கு வந்து புதுசாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலான்னு ஒரு எண்ணம் வருது அந்த தொழில் நல்ல லாபம் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பணம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவாக சொல்கிறாங்க நான் எனக்கு ஒன்றும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ளார இதில் இருக்கு இதில் வந்து நிறைய போய் லாஸ் ஆகிட்டால் என்ன பண்ணுறது பயம் வருதுன்னு வச்சுக்கிங்க பயங்கிறது என்னங்க நெகட்டிவ் இதில் போய் நாம் ஒரு 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 கோடி ரூபா முதலீடு பண்ணி லாஸ் ஆகிட்டால் நடா பண்ணுறதும் பயம் வருது இந்த பயங்கிற நெகட்டிவ் வந்ததுனால என்ன பண்ணுறேன் இந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய சாதக அம்சங்கள் என்னென்ன பாதக அம்சங்கள் என்னென்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் ஆராய்ச்சி பண்ணி சாதகத்தை எந்த வகையில் டெவலப் பண்ணலாம் பாதகத்தில் எப்படி எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் எந்த வகையில் கவனமாக இருந்தால் இந்த பாதகமான அம்சத்திலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலான்னு யோசனை பண்ணி நான் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகி நினச்ச மாதிரி நல்ல லாபம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க இந்த பயம் வந்தது எனக்கு உதவி தானே வந்திருக்குது உதவிக்கு வந்ததுனால தான் என்ன ஆகிட்டேன் பயம் என்பது கவனமாக மாறுது நமக்குள்ளார உங்களுக்கு பயம் வந்தால் பயம் வந்தால் பயப்படாதீங்க தைரியமாக பயப்படுங்க அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கவனமாக செயல்படுவோம் பயம் என்பது கவனமாக மாறுது நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா எமோஷனல்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி வந்த எனர்ஜியை தேவைக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அந்த எனர்ஜி சரி பண்ணுறேன்ட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது அதை அதை சரி பண்ணுறேன்ட்டு போனீங்கன்னா தான் அங்கே ஆபத்தாகிடுது நீங்கள் வரக்கூடிய எனர்ஜிங்கிறது இயற்கை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது நெகட்டிவ் தாட்டும் கொடுக்குது பாசிட்டிவ் தாட்டும் கொடுக்குது நெகட்டிவ் தாட்டில் எனர்ஜி மாற்றிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க பயத்தை கவனமாக மாற்றலாம் கவலை வந்தால் என்ன பண்ணலாம் அடுத்த தடவை தவறு நிகழலாமல் நம்ம இப்படி கவனமாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் செயலில் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறதுக்கு இந்த நெகட்டிவ்லாம் வேணும் இது ஒரு உதாரணம் நீங்கள் சமையல் கேட்டிலெல்லாம் பெண்களுக்கு தெரியும் லைட்டர் வச்சு முதலாம் தீப்பெட்டி இருக்கும் அடுப்பு பற்ற வைக்கணும்னா ஒரு தீப்பெட்டி பற்றி பற்ற வைப்போம் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறோம் எல்லார் வீட்லேயும் லைட்டர் வந்துச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ண என்ன அவங்க சின்ன ஸ்பார்க் இந்த சின்ன ஸ்பார்க் வந்து என்ன பண்ணுறோம் போய் அடுப்பு பற்ற வைக்கிறோம் இந்த சின்ன ஸ்பார்க் மாதிரி தான் நம்ம வரக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸுமே பயமாக இருந்தாலும் சரி கவலையாக இருந்தாலும் சரி வருத்தம் வேதனை எதுவாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே என்னங்க சின்ன ஸ்பார்க் அந்த ஸ்பார்க்கை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம் வெளி வேலையை கவனமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் பண்ணி சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு நெகட்டிவே வரக்கூடாதுன்னு உள்ள சண்டை போட்டீங்கன்னா உள்ள சரி பண்ணணும்னு போனீங்கன்னா அது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா அந்த சின்ன ஸ்பார்க் வருது இல்லை 
ஐயோ இந்த ஸ்பார்க்னால ஊடு பத்திச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்ட்டு மன்னனை ஊத்துறதுக்கு சமம் அந்த ஸ்பார்க்ல மன்னனை ஊத்துனா என்ன ஆகும் அப்பதான் ஊடு பத்தும் எல்லா பிரச்சனையாகும் நீங்க உங்க பயத்தை சரி பண்றேன்னு போனீங்கன்னா நீங்க பயமாவே தான் இருப்பீங்க உங்க கோபத்தை சரி பண்றேன்னு போனீங்கன்னா கோபமாக தான் இருப்பீங்க கவலையை சரி பண்றேன் போனீங்கன்னா கவலையாக மட்டும்தான் இருப்பீங்க இதெல்லாம் வெளி வேலைக்கு தேவைக்கு பயன்படுத்திட்டோம்னா நம்ம செயலை ஊக்குவித்து விட்டு அது எல்லாமே மறைஞ்சிடும் ஒரு சின்ன உதாரணம் பகவத்தையா எனக்கு அறிமுகமாய் பதினாறு ஆண்டுகள் ஆகுது ஐயாவின் அறிமுகத்திற்கு முன் அறிமுகத்துக்கு பின் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அறிமுகத்துக்கு முன் நான் ஒரு ஆன்மீக அமைப்பில் இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு பதினை பதினெட்டு வயதிலிருந்து நான் காலேஜ் படிக்கும்போது வந்து ஆன்மீகத்தில் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் உடற்பயிற்சி பண்ணுறேன் ஆன்மீகத்தில் தீவிரமான தியானங்கள் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின் முழு பயன் அடையணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் செஞ்சிகிட்டு இருக்கேன் தொழில்னு வரும்போது எனக்கு டென்ஷன் வருது பிரச்சனைகள் நிறைய வருது அதில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பாதகமான அம்சங்கள் என்னை வந்து ரொம்ப நோக்கடிக்குது இதனால் என்ன உடல்நிலை பாதிப்படையுது டென்ஷன் ஆனால் என்ன ஆகும் டென்ஷன் ஆனால் பிபி வரும் சுகர் வரும் எல்லா உடம்பு கெட்டு போயிடும் சிஸ்டம் பதட்டம் வரும் வேக்கும் நம்ம உடம்பு சிஸ்டமே ஸ்தம்பித்து போகும் ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு தொழிலில் வந்து இங்கே தொழில் எக்ஸ்போர்ட் தொழில் குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே முடிச்சோணும் சென்னைக்கெலாம் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் சப்ளை பண்ணணும் லேட் ஆச்சுன்னா ஏர் ஃப்ளைட் வரும் எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது இதனால் டென்ஷன் ஆகிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்கிறத விட சம்பாதிக்கலாம் பரவாயில்லா கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் சம்பாதிச்சது போதும் தொழிலை குறைச்சிட்டு நம்ம அமைதியாக கொஞ்சம் எளிமையாக வாழ்ந்துக்கிட்டு அப்படி இருக்கிறத வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மாதிரி யோசனை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஐயாவை சிந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன்னா டென்ஷன் கோபம் இதெல்லாம் என்ன ரொம்ப பாதிப்படையிருக்குது ஐயாவை சந்திக்கிறேன் இதெல்லாம் நேச்சர் அப்படி தான் வரும் என்ன வேணால் வந்துட்டு போட்டோம் அங்கே உங்களுக்கு வேலையே இல்லை தேவைனா செயலுக்கு பயன்படுத்திக்கிங்க தேவைனா அதனுடைய ஆயுள் ரொம்ப கம்மி நீ எப்போ நீங்கள் உங்கள் மனசை நிர்வாகம் பண்ணலையோ அப்போ எல்லாமே உங்கள் மன உணர்வுகளுக்கு எல்லாமே ஆயுள் வெறும் அரை வினாடி தான் அப்படிங்கிறார் சரி ஓகே இதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம பிஸ்னஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இப்போ டென்ஷன் வரலையா பயம் வரலையானா இப்போவும் டென்ஷன் வருது இப்போவும் பயம் வருது இப்போவும் வருத்தம் வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஆர்டர் இருபது நாளில் முடிச்சாகணும் ஆனால் உண்மையில் அதுக்கு வந்து நாற்பது நாள் ஆகும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால லேட் ஆகிடுச்சு இன்னும் இருக்கிறது இருபது நாள் தான் ஒரு டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு என்ன ஆகுமோ தெரியல டென்ஷன் ஆகுது டென்ஷனை இப்போ நிர்வாகம் நான் பண்ணல டென்ஷன் வந்து நேச்சர் தானா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டென்ஷனை பயன்படுத்தி அந்த அந்த வார்ப்பு போடுறோம் இல்லைங்களா இது வந்து நாற்பது நாளில் முடியக்கூடியதை இருபது நாளில் முடிக்கணும்னா எவ்வளோ வேஜாக சேர்த்து கொடுக்கணும் எவ்வளோ கூலி சேர்த்து தரணும் எத்தனை பே எத்தனை பாவாக பிரித்து ஏற்றணும் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த அந்த எனக்கு அந்த டென்ஷன் வந்து வெளியே வேலை செய்ய விற்குது பிரித்து எல்லாம் வேலையை செஞ்சு சீக்கிரம் அதெல்லாம் பண்ணுங்கன்றேன் டைம் கரெக்டாக இருபது நாள் முடிஞ்சிச்சு எனக்கு அந்த சேர்த்தி கொடுத்த கூலி தான் எனக்கு கம்மி லாபத்தில் குறைவே தவிர நஷ்டம் இல்லை எனக்கு அந்த டென்ஷன் வரலன்னு என்ன பண்ணியிருப்பேன் நமக்கு இன்னும் சிக்கல் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஐயாவை சிந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி சிந்திச்சுக்கு அப்புறம் மனசு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அறிவில் மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்குது ஃபஸ்ட்டு அறிவு என்ன பண்ணிச்சுன்னா மனசை நிர்வாகம் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு நான் சரி பண்ணிவிடுவேன் சரி பண்ணிவிடுவேன்னு இப்போ இதுக்கு இதுக்கு புறத்தில் என்ன வேலை இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் புற வேலையை தூண்டிட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு என்னுடைய டென்ஷன் கோபம்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அது போயிடுச்சு எந்த ஒன்றை நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போராடாமல் இருக்கிறீங்களோ அது எதுவுமே நிற்க போகிறதே இல்லை எல்லாமே பிரவாகமாக தோன்றி மறையக்கூடியது தான் நீங்கள் போராடுறதுனால மட்டும்தான் அவை உயிர் கொண்டு நீடிச்சிட்டு இருக்குது இது புரிஞ்சுக்கணுன்னே உதவிக்கு வந்தது நம்ம உபதரவு உபத்திரவம் கொடுக்குதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்துட்டோம் இப்போ அந்த ஒரு பையனை சொன்ன பார்த்தீங்களா சின்ன பையன் என்ன எழுத விட மாட்டேங்கிறான்னு நினச்சிட்டு என்னமோ பண்ணுறான்னு விட்டு விட்டு தான் தான் போய் லைட் போட்டு தான் போயிருக்காங்கிறது தெரியுது அது மாதிரி தான் நம்முடைய மன உணர்வுலாம் என்ன பண்ணுதுங்க உதவிக்கு தான் வந்துருக்குது இதை புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே முடிஞ்சிச்சு சரிங்க இருந்தாலும் எனக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி விடுபடுறது மனசில் வந்து கவலை பயம் வருத்தம் இதெல்லாம் எப்படி விடுபடுறது ஆன்மீகத்தில் பெரியவங்களாம் சொல்லி வச்சுட்டாங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க எண்ணம் போல் வாழ்வு சொல்லியிருக்காங்களா நம்மளாம் படிச்சுருக்கிறோமா மனம் போல் வாழ்வு எண்ணம்
நல்ல எண்ணம் இல்லைன்னா நல்ல செயல் செய்ய மாட்டோம் நல்ல எண்ணம் இருந்தால் தான் நல்ல செயல் செய்வோம் எண்ணம் தான் செயலுக்கு தூண்டுகோள் அப்போ எண்ணத்தை நல்லபடியாக வச்சுக்க வேண்டாமா நீங்கள் எப்படி நல்லா இருக்கலான்னு சொல்கிறீங்களே இது பிரச்சனை உண்டாக்கிடாதா இது கேள்வி வரலாமா இல்லையா பெரியவங்க ஆன்மீகத்தில் சொல்லி வச்சிட்டாங்க எண்ணம் போல் வாழ்வுன்னு ஆன்மீகத்தில் மட்டுமா சொன்னாங்க வள்ளூர் கூட சொல்லி வச்சிட்டார் என்ன சொல்லிட்டாரு உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை கள்ளத்தால் கல்வை மணல் நீங்கள் மற்றவங்க பொருளை அபகரிக்குன்னு மனசில் நினைச்சா கூட தப்பு அப்படிங்கிறார் மனதால் கூட தீங்கி நினைக்காதீர்கள் இதெல்லாம் சொல்லி வச்சோடனே நமக்கு கில்ட்டு நான் சரியில்லை எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறாங்க நான் ஒருத்தன் தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கேன் எனக்கு தான் மோசமான எண்ணம் வருது சந்தேகம் வருதா வள்ளூரும் சொல்லிட்டாரா ஆன்மீகத்தில் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்களா இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு இந்த சந்தேகம் வந்துச்சா இருக்காவது இங்கே தான் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறத கொஞ்சம் மாற்றிக்கிங்க உங்களுடைய சிந்தித்தல் போல் தான் வாழ்வு எண்ணம் என்பது தாட்டு இவங்க வள்ளுவர் சொன்னதும் ஆன்மீக பெரியோர்கள் சொன்னதும் தாட்டை குறிப்பிடவில்லை நம்முடைய திங்கிங்கை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் எண்ணம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாங்க உங்கள் திங்கிங் கரெக்டாக இருக்கும் சரி எங்க ரெண்டுமே ஒன்று தானே காலையிலிருந்து அப்படி தான் சொல்கிறாங்க இந்த எண்ணம்னா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த வேலையுமே ஆன்மீகத்தில் முடிஞ்சிடும் இதுவரை மனதை இந்த கோணத்தில் எந்த ஆன்மீக நூலுவரும் பிரிக்கவில்லை மிகப்பெரிய புரட்சி என்பது ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய புரட்சி என்பது இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா என்ன புரிச்சது பிரித்து புரிதலை கொடுத்தது பல ஆண்டு காலமாக தேடிக்கொண்டிருந்த ஞானம் ஒரு ஆன்மீக ஞான முகாமே போதுமானதாக இருக்கிறது நாம் சொல்கிற மூன்று நாளை ஞான முகாம் ஞானம் அடையலாம் வாருங்கள் நீங்களும் ஞானியாகலாம் புக்கு வேறு இருக்கு எனக்கு பல பேர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆண்டு கணக்காக பயிற்சி பண்ணி ஞானம் அடைய முடியுமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் என்னென்னா இரண்டே நாளை ஞானம் வாருங்கள் கூட்டு உட்கார வச்சு பேசிகிட்டு இருக்கிறீங்க எல்லாம் உண்மையா அப்படின்னா இப்படி பிரித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு இந்த சனமே விடுதலை தான் தாட்னா என்ன திங்கிங்னா புரி பிரித்து புரிஞ்சிட்டோம்னா எல்லா கேள்விக்கும் விட கிடச்சிடும் இந்த ரெண்டையும் பிரித்து புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகமுமே அதில் முடிஞ்சு போயிடுதுங்க இனி எந்த நூலை வேணால் எடுத்துங்க இந்த ரெண்டை ரெண்டை பிரித்து புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் காலையிலிருந்து நீங்கள் தூங்குற வரலும் மனசு எப்படிங்க இருக்குதுன்னா ரெண்டு விதமாக தான் இருக்குது ஒன்று தாட்டு அல்லது திங்கிங் ரெண்டை தவிர அதாவது தான் இருக்கா ஒன்று தாட்டாக இருக்கும் அல்லது திங்கிங்காக இருக்கும் இப்போ சொல்கிறேன் தொண்ணூறு சதவீதம் தாட்டு வெறும் பத்து சதவீதம் தான் திங்கிங் அந்த பத்து சதவீதம் என்னென்னா மனசை போராடிக்கிட்டே இருக்குது இந்த தாட்டு பிடிச்சிருக்குது இந்த தாட்டு பிடிக்கல இந்த தாட்டு நல்லது அந்த தாட்டு சரியில்லை இப்படியே தான் போராடிட்டு இருக்குது தாட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த தாட்னா என்ன திங்கிங்னா நம்ம பிரித்து புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்முடைய கேள்விகள் எல்லாமே என்ன ஆயிடுதுங்க காணாமல் போயிடுது வள்ளுவர் குறிப்பிட்ட உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதேங்கிறதும் இந்த திங்கிங் தான் எண்ணம் போல் வாழ்வுங்கிறதும் இந்த திங்கிங் தான் உங்கள் திங்கிங் நல்லா இருந்தால் போதும் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்குது செயின் முதல்ல தாட் வருது இதை பண்ணு நல்லா இருக்கும் இது ஆமாம் பரவாயில்ல ஒரு கெட்ட பழக்கத்தை சொல்கிறேன் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம்னு வச்சுக்கங்களேன் மது அழுந்தது கெட்ட பழக்கம் முதல்ல தாட்டு வருது இது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தாட்டு வருது உன்ன திங்கிங் என்ன பண்ணுது ஆமாம் அதுக்கு நேரங்காலம் எப்போ எப்போ சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுது அடுத்தது என்ன ஆகுதுங்க ஆக்ஷன் ஆகுது செயல்படுது செயல்பட்டு முடிச்ச உடனே இவ்வளோ தியானம் பண்ணுற இவ்வளோ இதுக்கு போகிற கடைசியாக நீயும் குடிச்சிட்ட கில்ட்டு தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் இது வந்து ஒரு வண்டி சக்கரம் மாதிரி இது சு சுழன்று நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நீ பண்ணிருக்கலாமா நீ பண்ணு தப்பு இது வந்து எந்த கட்ட பழக்கத்துக்கு வேணாலும் வச்சுக்கிங்க முதல்ல தாட்டு ரெண்டாவது திங்கிங் மூணாவது ஆக்ஷன் நாலாவது கில்ட் இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கு இது பிரேக்கே இல்லையா இருக்கு இது நம்ம கைப்பக் நம்முடைய கைவசம் இல்லாதது என்னன்னு பாருங்க நம்ம கைவசம் இல்லாத என்னது தாட்டு நம்ம கைவசம் இல்லை தாட்டு என்ன வேணா வந்துருப்போம் நீங்கள் திங்கிங்காக டெவலப் பண்ணாதீங்க திங்கிங்காக டெவலப் பண்ணாமல் முடியலாமா 
ஓகே திங்க் பண்ணிட்டீங்க செயலும் பண்ணிட்டீங்க அடுத்து கில்ட்டு கில்ட்டும் மிக மோசமான ஒரு உணர்வு கில்ட்டுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்காதீங்க முடிந்ததெல்லாம் முடிந்ததான் எடுத்துங்க முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணணுங்கிறத தீர்மானம் மட்டும் எடுத்துங்க இன்னுமே இது நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு தீர்மானம் மட்டும் எடுத்துங்க எல்லாம் பேசி நீ நம்ம உழுதுட்டோமே முடிந்ததோடு முரண்படுவது தான் மிகப்பெரிய நோய் இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படி நடந்திருக்க கூடாது தாட்டும் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதை தாட்டை பிரேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் தாட்டு மட்டும் என்ன வந்துருப்போம் திங்கிங்காக டெவலப் பண்ணலனா செயலாக மலராது புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன தெரியுங்களா கூகுள் மேப் என்னங்க கூகுள் மேப்புங்கிறீங்க ஞானிகள் எல்லாம் கூகுள் மேப் மாதிரி தான் என்ன கூகுள் மேப் இப்போ இது என்ன மண்டபம் எஸ்எம்கேவா எஸ்எம்கே மண்டபத்துக்கு எப்படி வர்றதுன்னு நீங்கள் சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு மேப் போடுறீங்க கூகுள் மேப்பில் அது சொல்லுது இத்தனை கிலோமீட்டர் போய் இத்தனை திரும்ப கடைசியாக வந்து இன்னொரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்டில் திரும்புதுங்குது ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்டில் திரும்புங்கன்னு காட்டுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மூணு கிலோமீட்டர் போய் லெஃப்டில் திரும்பிடுறீங்க எந்த கூகுள் மேப்பாக உங்களை திட்டுமா ஏ அறிவே இல்லையா நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன் ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் லெஃப்டில் திரும்புன்னு சொன்னேன் நீ மூணு கிலோமீட்டர் போய் ரைட்டில் திரும்புறீ அறிவே இல்லையான்னு திட்டுமா அது என்ன பண்ணும் இப்போ நீ எங்கே இருக்கிற இன்னுமே நீ என்ன பண்ணணும் இப்போ நீ இருக்கிற இடத்துலேருந்து உன் டிஸ்டினேஷன் எப்படி போகணும்னு தான் காட்டுவேன் தவிர முடிஞ்சு போன பற்றி எனக்காக திட்டுமா நம்ம அப்படி தான் இருக்கணும் முடிந்ததெல்லாம் முடிந்ததாக எடுத்துக்கிட்டு வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சதை பற்றி தாட்டு என்ன வந்துட்டு போட்டோம் நீ அப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தாட்டு என்ன வேணால் வரட்டும் திங்கிங்காக நீங்கள் டெவலப் பண்ணால் முட்டா போதும் நீங்கள் எதெல்லாம் திங்கிங்காக டெவலப் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய பிரச்சனையே ஒருத்தன் கேட்டாங்க ஐயா எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க தாட்னா என்ன திங்கிங்னா சொல்லிட்டீங்க ஒரே ஒரு டவுட்டு என்னங்க எனக்கு இது தாட்டாக திங்கிங்கன்னு குழப்பமாக இருக்குது இது வந்துச்சு ஆனால் இது தாட்டாக திங்கிங்கானு குழப்பமாக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது எல்லாமே தாட்டு தான் தெல் ஏன்னா நீங்கள் அது விட்டால் போதும் தெல்ல தெரி தெளிவாக இது திங்கிங் நாம் தான் பண்ணுறேன்னு நினச்சா மட்டும் தான் திங்கிங் மற்றது எல்லாமே தாட்டு குழப்பமாக இருந்தாலும் அது தாட்டு தான் அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்டார் சார் நீங்கள் சொல்கிறது நல்லா புரியுது தாட்டை அதை போக்கில் விடுணும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னை மறந்து நான் திங்க் பண்ணிட்டேன் சார் என்னை அறியாமல் நான் திங்க் பண்ணிட்டேன் சார் உங்களை அறியாமல் செய்யக்கூடிய திங்கிங் பேர் தாங்க தாட்டு அறிஞ்சு விட்டு தாங்க திங்கிங்னு பேரே வருது ஓ அப்படியா நீங்கள் அறியாமல் பண்ணாலும் சரி தெரியாமல் பண்ணாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் இது எல்லாமே தாட்டு நல்லா தெரிஞ்சு விட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் அது திங்கிங் அப்படின்னா நம்ம கழட்டி விட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் சுமந்துட்டு இருக்க தேவையில்ல எல்லா தாட்டையும் கழட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை எந்த வகையில் கொண்டு போனால் ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியலான்னு கொண்டு போயிட்டேன் ஏன்னா இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் யாருன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு வேண்டிய ஒரு அரசன் மக்களும் சுபிட்சமாக இருக்காங்க அப்படி ஒரு அரசன் அவன் வந்து அரசு இருக்கிறாங்க அரசியும் அரசனும் வந்து ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரியாமல் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் இந்த அரசி வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்துடுறாங்க இது அந்த அரசனால் தாங்க முடியல எப்படியாவது அரசியை காப்பாற்றி ஆகணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறான் அரசன் வந்து எல்லா மருத்துவரையும் கூப்பிட்டு பார்க்குறான் எவ்வளோ மருத்துவம் பார்த்தும் வேலைக்காவில் ரொம்ப வீக் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்காங்க இப்படியே இதே வேதனையிலேயே இருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் மந்திரி வந்து அரசரே நீங்கள் ரொம்ப டல் ஆகிறீங்க ஒரு ஒரு வேட்டைக்கு போனோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகிங்க வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டாம் வேண்டாம் இருப்போம் அந்த அரசனும் வேட்டைக்கு போகிறான் அந்த நேரம் பார்த்து அரசு இறந்துடுறாங்க உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் இறந்துடுறாங்க வந்து பார்த்துட்டு அரசனுக்கு வேதனை தாங்க முடியல நாம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் நாம் போன நேரம் பார்த்து இப்படி ஆகிடுச்சி போயிருக்கக்கூடாது தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருக்கிறான் இதே கில்ட்டு நான் சொன்ன பார்த்தேன் கில்ட்லேயே மாட்டிக்கிட்டான் நம்ம அரசை நான் தான் கொண்டேன் நான் இருந்து இருந்தால் காப்பாற்றிருப்பேன் இன்னும் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த கில்ட்டில் இருந்து 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 ஒரே கவலையாக இருந்து அப்படியே போயிட்டுருக்குது இது வந்து நாட்கள் வாரங்கள் ஆகுது வாரங்கள் மாதங்கள் ஆகுது இப்படியே போகிறதுனால நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறக்கூடிய கவனம் அவனுக்கு இல்லை இப்படி ஆகிடுச்சே அரசியல் இழந்துட்டோமே நம்ம இடம் லைஃப் இப்படி ஆக்கிறோம்னு அந்த கவலையிலே இருந்துட்டுருக்கிறான் கில்ட்லேயும் கவலையிலுமே இருந்துட்டுருக்கான் இந்
பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள்லாம் இது சரியான நேரம் இந்த நேரத்தில் இந்த நாட்டை வந்து ஈஸியாக கைப்பற்றலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ஒற்றன் மூலமாக நியூஸ் வருது வந்த உடனே மந்திரி போய் சொல்கிறார் அரசரே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சதா அரசியல் நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்கிறீங்க உங்கள் நிலைமையை பார்த்து பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள்லாம் போர் புரிய தயாராகிறாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுங்கள் மக்களை கவனிங்க அவங்களுக்கு அந்த சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அரசனுக்கு இன்னும் வேதனை அதிகமாகுது அரசியும் இழந்தாச்சு மக்களையும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்கிறமே நம்ம ரொம்ப சரியில்லை நான் வந்து ரொம்ப மோசமான ஆளாக இருக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு நான் மாட்டிக்கிட்டேன் சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு அப்போ ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு என்னுடைய கவலையை போக்கவல்ல மருந்து அவர் என்னென்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு இந்த கவலையிலேருந்து விடுபட முடியல இந்த வேதையிலேருந்து விடுபட முடியல கடைசியாக எனது கவலையை போக்கவல்ல மருந்தை யார் தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு ராஜ்யத்தில் பாதியை கொடுத்துட்றேன் அவர்கள் மருந்து கொடுத்தும் என் கவலை போகலைன்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனை உறுதின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு இந்த அறிக்கைக்கு முன்னாடியாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மருத்துவர்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலான்னு இந்த அறிக்கை கொடுத்த விட்டு எனக்கு பாதி ராஜ்யமும் வேணாம் மரணமும் வேணாம் நான் நல்லா இருந்தால் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதுன்ட்டு யாருமே வரல இப்படியே போயிட்டு இருந்தது இந்த செய்தி வந்து அந்த நாட்டின் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானின் காதில் போய் எட்டுது ஞானி பார்க்குறாரு இந்த அரசன் ஒரு நல்ல அரசன் தான் ஒரு சூழ்நிலையின் காரணமாக தன்னுடைய அரசியை இழந்ததுனால இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் இப்போ அவனையும் காப்பாற்றி ஆகணும் மக்களையும் காப்பாற்றி ஆகணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானி வர்றார் தன்னை ஒரு மருத்துவன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திட்டு வர்றார் அரசனுடைய கவலையை போக்க வல்ல மருந்து என் கைவசம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் அப்படியா சொல்லி அரசரை கூட்டி போய் வர்றாங்க என்ன மருத்துவரே சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் அரசரே உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு கேட்குறாரு இந்த மாதிரி என்னுடைய அரசு இழந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனையாக இருக்குது குற்றம் உணர்ச்சி என்னை கொன்று எடுக்கிறது இதுலேருந்து விடுபட முடியாமல் தவிக்கிறேன் இதுக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கா என் கவலையிலேருந்து விடுபடுவதுக்கு மருந்து இருக்கான்னு கேட்குறாரு இருக்கிறது அப்படியா எவ்வளோ நாள் மருந்து சாப்பிடணுங்கிறார் மூன்றே நாள் சாப்பிட்டா போதும் நான்காம் நாள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்தோடி விடும் அப்படிங்கிறாங்க மூன்றே நாளாக முதலில் அதை கொடுங்கள் அப்படிங்கிறாரு உடனே இந்த அரசர் என்ன பண்ணுற இந்த ஞானி என்ன பண்ணுறாரு மருத்துவராக வந்திருக்கக்கூடிய ஞானி ஒரு ஒரு பாட்டில் எடுக்கிறார் இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை வந்து நீங்கள் தினசரி காலையில் உள்ளங்கையில் ஊற்றி உறிஞ்சி குடிச்சிட்டிங்கன்னா நான்காம் நாள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்து ஓடிவிடும் அப்படிங்கிறார் அரசனுக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது நம்பகர மாதிரியும் தெரியலையேன்னு பார்க்குறாரு அப்படி ஒரு அற்புதமான மருந்தாக இருந்தால் பத்தியும் ஏதாவது இருக்கிறதான்னு கேட்குறாரு ஏதாவது பத்தியும் இருக்கா அந்த மருந்து சாப்பிட்றதுன்னு கேட்குறாரு ஆமாம் சொல்ல மறந்து விட்டேன் ஞாபகப்படுத்தி விட்டீர்கள்ங்கிறார் என்ன பத்தியம்ங்கிறார் இந்த மருந்தை எடுக்கும்போது நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைக்கவே கூடாதுங்கிறார் அப்படியா குரங்கை பற்றி நினைக்கும் பழக்கம் எதுவும் இல்லை எனக்கு எதற்கு அதை சொல்கிறேங்கிறார் இந்த நிபந்தனையை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் நிபந்தனை விதி அது தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் பழக்கலைன்னா பிரச்சனை இல்லை குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் இந்த மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்து ஓடிவிடுங்கிறார் சரி கொடுக்கலாம் வாங்கிக்கிறார் நிபந்தனை உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா விருந்தினர் மாளிகையில் ஓய்விடுங்கள் நான்காம் நாள் உங்களை சந்திக்கிறேன் கவலை பறந்தோடி விட்டால் பாதி ராஜ்யம் இல்லை என்றால் அப்படிங்கிறாரு நன்கு அறிவேன் அப்படின்ட்டு புன்முருவலோடு அவர் போயிட்டார் நன்கு அறிவேன்ட்டு போயிட்டார் இவர் அரசன் வந்து நாளை காலையில் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அவ்வளவுதானே சாதாரண விஷயம் அப்படின்ட்டு மருந்து பாட்டில் கொண்டு போய் போஜனம் வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கார் இந்த கில்ட் இருந்து எப்போ தான் விழுப்பட போகிறோமோ இன்னும் மூன்று நாள் தானே இவ்வளோ நாள் இருந்து விட்டோம் மூன்று நாள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாரு தூங்குறாரு எந்திரிக்கிறாரு நீராடுறாரு பூஜை அறைக்கு போடுறாரு இறைவனை வழிபடுறாரு மருந்து பாட்டில் தூக்குறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த மருத்துவர் சொன்னது ஞாபகத்துக்குறது அடடா குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்ற சொன்னார் தவறி நினைத்து விட்டோமே சரி பல மாதங்கள் காத்திருந்தோம் ஒரு நாளில் என்ன வந்து விட போகிறது நாளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்ட்டு மருந்து பாட்டில் வச்சுட்டார் நாளை மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குரங்கை பற்றி நினைக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறாரு ரெண்டு மூணு சங்கற்படுத்துகிறார் எந்த குரங்கை பற்றி நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்கிறார் நைட்டு தூக்கத்திலேயே ஒரு குரங்கு வருது என்னையா நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்னடா இது முழிக்கிறார் திடீர்னு விழிக்கிறார் ஓ தூக்கத்தில் தானே காலையில் மருந்து எடுக்கும்போது குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு விட்டுறாரு அடுத்த நான் காலையில் போய் நீராடுறாரு பூஜைக்கு போகிறாரு இறைவா
இரண்டு நாள் வீணாகிவிட்டதே என்ன செய்வது மந்திரியாரே மந்திரி கூப்பிடுறார் மந்திரி புத்திசாலி அல்லவா புத்திசாலி தான் மந்திரின்னு வச்சுருப்பாங்க மந்திரி கூப்பிடுறார் மந்திரியாரே இந்த மருத்துவர் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்கிறார் குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் குரங்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்வது என்கிறார் உன அந்த மந்திரி சொல்கிறார் அரசரே மனதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படியா என்ன தெரியும் மனதில் ஒரு சமயத்தில் ஒரு எண்ணம் தான் வருமாம் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு எண்ணங்கள் வராதாம் அப்படியா ஆமாம் மன்னரே உளவியல் பற்றிய அறிஞர்கள் அப்படி தான் சொல்லுகிறார்கள் மனதில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு எண்ணங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு நேரத்தில் ஒரு எண்ணம் தான் வருமாம் அப்படிங்கிறார் அப்படியா சரி அப்போ என்ன செய்வது நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு யானையை நீங்களாக கற்பனை செய்யுங்கள் ம் நன்றாக இருக்கிறதே மிகப்பெரிய யானையை கற்பனை செய்து பாருங்கள் குரங்கு மறைந்துவிடும் யானையை கற்பனை செய்து கொண்டே மருந்து அருந்தி விடுங்கள் மந்திரியாரே நீங்கள் புத்திசாலி தான் மிகவும் நல்லது அப்படின்ட்டு பார்க்குறாரு அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிறார் நீராடுறாரு பூஜை போகிறது முன்னாடி யோசிக்கிறார் யானையை கற்பனை செய்து கொள்வோம் யானை என்றால் எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய தலை முறம் போன்ற காது சிறிய கண் எவ்வளோ பெரிய தும்பிக்கை அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு கொஞ்சம் நேரத்தில் அவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு குரங்கு தெரியுது அடடடா இது என்னடா அது நாமளாக யானையை நினைத்தால் கூட அது குரங்காக மாறுகிறதே இது மிகப்பெரிய வேதனை அளவாக இது உள்ள சின்ன சின்ன குரங்காக வந்து கொண்டிருந்தது இது யானைக்கு முயற்சி பண்ணி அதெல்லாம் பெரிய பெரிய குரங்காக வருதுன்னு பார்க்குறாரு இது மிகப்பெரிய மோசமான சூழ்நிலையாக இருக்கிறது என்ன தான் செய்வது அன்றும் மருந்து இருந்த முடியவில்லை அவரால் மருந்து பாட்டில் எடுத்து வச்சு உட்காந்துருக்கார் என்ன செய்வதுன்னு உட்காந்துருக்கார் ஞானி வரார் அரசரே மருந்து அருந்து நீரா கவலை உங்களை விட்டு பறந்தோடியதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இவர் பார்க்குறாரு எங்கே அருந்தினேன் நீங்கள் மருத்துவர் அல்ல மிகப்பெரிய சூழ்ச்சிக்காரர் அப்படிங்கிறார் உங்களுக்கு உதவ வந்தது சூழ்ச்சியா உங்களை கவலையிலிருந்து போக்க வல்லவா வந்தேன் என்னை போய் சூழ்ச்சிக்காரர் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறார் ஆமாம் எனக்கு குரங்கை பற்றி நினைக்கும் பழக்கமே இல்லை இல்லாததை சொல்லி மருந்து எடுத்தாலே குரங்கு ஞாபகம் தான் வருகிறது எப்படி குரங்கை நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த ஞானி சொல்கிறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது எப்படி என்று என்னை கேட்டிருந்தால் அதை சொல்லி கொடுத்துருப்பினேங்கிறார் மருந்தை கொடுத்த எனக்கு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது என்று என்று சொல்ல தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு முதலில் அதை சொல்லி கொடும் அப்படிங்கிறார் எப்படி குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அரசர் வந்து கேட்குறாரு குறுக சந்தேகம்லாம் வருது சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்குறாரு பதில் சொல்கிறாரு கடைசியா சரி நீங்கள் சொன்னபடி செய்கிறேன் சொல்லிட்டு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுக்கிறார் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் மூன்று நாள் நினைத்தது போல் நான்காம் நாள் எந்த கவலையும் அவருக்கு இல்லை முழு நிறைவாக எப்படி குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து இருப்பது என்று தெரிந்து கொண்டதன் விளைவாக அவர் ஞானியாகவே மாறிட்டார் மாறி என்ன ஆயிட்டார் மிக ஞானி ஆட்சி புரிந்தால் எப்படி ஒரு ஆட்சி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஆட்சி பண்ணுறார் இதுதாங்க அந்த கதை நீங்களும் ஞானி ஆயிட்டீங்க காலையிலிருந்து நடந்த வகுப்பில் குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து இருப்பது இல்லை நான் தான் செய்கிறேன் என் உடம்புல தான் நடக்குது நான் தான் செய்கிறேன் நான் தான் சாப்பிட்றேன் நான் தான் நினைச்சி போகிறேன் நான் தான் நடக்கிறேன் நான் தான் வால் சண்டை புரிகிறேன் இல்லை நான் தான் பண்ணுறேன் என் உடம்பு தான் நடக்குது சரி உங்கள் உடம்புக்குள்ளார ரத்தம் ஓட்ட ஓடுது நுரையீரல் இயங்குது ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்பும் இயங்குது இல்லைவா ஆமாம் இதே நீங்கள் தானே செய்கிறீங்க இல்லை இல்லை இல்லைங்க அது நான் செய்யலைங்க இது இயற்கை இயக்கம் தன்னால் நடக்குதுங்கிறார் ஏங்க அது உங்கள் உடம்புல தாங்க நடக்குது உங்கள் உடம்புல நடந்தால் நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி தானே அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை என் உடம்புலேயே நடந்தாலும் அக இயக்கம் புற இயக்கம்னு தனியாக இருக்குது அப்படிங்கிறார் அப்படியா அரசரே சொல்கிறார் அக இயக்கம் புற இயக்கம் தனியாக இருக்குது அப்படியா எது உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் அக இயக்கம் அது இயற் இயற்கையினுடைய இயக்கம் வெளியில் இயங்குற நானாக நடக்கிறது நானாக போகிறது நானாக ஒரு பொருளை பார்க்கறதுனா என்னுடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த உடம்புக்கு இந்த ஃபிசிக்கலுக்கு ரெண்டு இயக்கம் இருக்கோ மனசுக்கும் ரெண்டு இயக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் அப்படியா இந்த குரங்கு ஞாபகம் வந்தது நீங்கள் பொறுப்பல்ல தானாக வந்தது அது நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கவே தேவையில்ல அப்படிங்கிறார் இதை தான் அதுவாக நடக்கிற அதுவாக என்ன வேணால் வரலாம் அது என்னங்க பேர் தாட் நீங்களாம் வில்ஃபுல்லாக நினச்சா தான் திங்கிங் உங்கள் திங்கிங் நல்லா இருந்தால் உங்கள் செயல் நல்ல செயலாக இருக்கும் தாட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இதை புரிஞ்சிட்டோன்னே அந்த அரசன் என்ன ஆயிடுச்சு 
தாட்டையும் திங்கிங்கும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டால் தாட்டுக்கு நம்ம பொறுப்பே இல்லைன்னு எடுத்துக்கும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்டுக்கெல்லாம் நீங்களா பொறுப்பு நாமளே கிடையாது அப்போ என்ன ஆகிடுவோம் பொறுப்பை சுமப்பதிலிருந்து விடுபடுறோம் அகத்தளவில் பொறுப்பை சுமத்தலேருந்து விடுபடுதல் தான் விடுதலை விடுபட்டால் மட்டுமே போகும் இந்த உண்மையை புரிஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் நம்ம ஞானியார் ஒருத்தங்க கேட்டாங்க எனக்கு சார் நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒரு நூலில் படித்தேன் என்ன படித்தீங்க இருபத்தி எட்டு முறை ஒரு விஷயத்தை நினச்சிட்டேன்னா அது நடந்துருமா தெரியாமல் தாட்டு வந்துட்டு இருக்குது இருபத்தெட்டு முறை ஒரு விஷயத்தை நினச்சா அது நடந்துருங்கிறாங்க நான் பயந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படியா இன்றைக்கி உக்காந்து நீ இருபத்தெட்டு முறை இந்த நாட்டின் பிரதமர் ஆகணும் இந்த நாட்டின் பிரதமர் ஆகணும் இருபத்தெட்டில் இருபத்தெட்டாயிரம் முறை கூட நின நடப்பேன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னே இல்லைங்க அது நடக்காதுங்க உண்மையில் எண்ணத்திற்கு ஆற்றலே இல்லை எண்ணத்திற்கு எனர்ஜியே கிடையாது எண்ணம் அனைத்துமே இறந்தது தான் எண்ணத்தை கண்டு பயப்படாதீங்க திங்கிங் தான் நீங்கள் திங்கிங் தான் எனர்ஜி இருக்குது எதை திங்க் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் செயல்படுவோம் எல்லா எண்ணத்தையும் செயல்படுற மாதிரி இருந்தால் என்ன ஆகுங்க ஒரு நாளில் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான எண்ணங்கள் நமக்கு வருது நாம் எந்த எண்ணத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதை தான் திங்க் பண்ணுறோம் எதை திங்க் பண்ணுறோமோ அதை தான் நம்ம செயல்பட முயற்சி பண்ணுறோம் ஸோ எண்ணத்துக்கு நம்ம பொறுப்பில் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த ஆன்மீகமுமே நிறைவடைகிறது இதை தான் அகச்சரணாகதி பக்தியினுடைய உச்சம் வந்து சரணாகதி இந்த எல்லா ஞானிகளுமே எல்லா முயற்சிகளும் பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டத்தில் இதுக்கு மேலே முயல முடியலன்னு ஒரு கையெறு நிலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கையெறு நிலையில் அக சரணாகதி அடைந்து ஞானமடைந்திருக்கிறார்கள் இதுவரை வந்த ஞானிகள் எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் பகவத்தையா முதற் கொண்டு பகவத்தையாவால் ஞானம் பெற்றவள் தான் என்ன ஆயிருக்கிறோம் புரிதலின் மூலம் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறோம் புரிதலின் மூலம் நம்ம வந்துட்டு இருக்குது காலையிலேருந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வரலும் மனசில் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லைன்னு உங்களுக்கு புரிய வச்சு நம்மளுடைய அக சரணாகதி நமக்குள்ளார நிகழுது அதுதான் நடக்கிறது யார் யாரெல்லாம் அக சரணாகதி அடைந்து ஞானம் பெறுகிறார்களோ இவர்கள் வந்து மனம் என்பது ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மன ஆரோக்கியத்தை வந்து மகிழ்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது துக்கம்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு சுகம் என்று சொல்லலாம் சுகம் என்பதும் ஆரோக்கியம் என்பதும் ஒன்றுதான் சுகவீனம் என்றால் என்னங்க நோய் சுகம் என்றால் ஆரோக்கியம் எப்பொழுது மனம் சுகம் பெறும் என்றால் எப்பொழுது விடுதலை அடைகிறதோ அப்பொழுது சுகம் பெறுகிறது இன்னும் ஒன்று விடுதலை அடையப்படுவதில்ல இருக்கிற விடுதலை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் விடுதலையோடு தான் இயங்கிட்டு இருக்குது எல்லாருடைய மனசுமே நம்ம அறிவை கொண்டு இது நல்லது இது கெட்டது இது தேவை இது தேவையெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸை கையில் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடுங்க மனம் தன் இயற்கையான இயக்கமாக விடுதலை அடைந்து சுகமான இயக்கமாக இயங்க ஆரம்பிச்சோம் இதை தான் முக்தி மனிதன் மனித குலத்தினுடைய நோக்கமே முக்தி தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதற்கான அந்த புரிதல் தான் இந்த புரிதல் இந்த இந்த இரண்டு நாள் முகாம் உங்களுக்கு போதும் உங்கள் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைக்குமே இது மிகப்பெரிய ஒரு வழிகாட்டி இந்த லாக்டவுனில் சிக்கி பல பேர் இந்த ஓசிடிங்கிற கம்பளியெலாம் மாட்டிகிட்ருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து தன்னுடைய மனசோடு பேசி பேசி தாட்டுக்கும் திங்கிங் இருக்கிற சண்டை தான் அவங்க ஓசிடியாக மாறிடுறாங்க அப்சசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸார்டர்னு ஒரு பிரச்சனை இது இந்த இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னே தெரியாமல் அதுக்கு ஒருத்துக்கு தீர்வு கொடுத்து சரியாக இருக்கிறார் மறைமலை நகரில் ஒரு டீ கிடைக்காரர் வெங்கட்ராமன் ஒரு டீ கிடைக்காரர் ஐயாவுடைய நூல் படித்து சரவணன்கிட்ட பேசி நம்மக்கிட்ட பேசி டோட்டலாக கிளீராக இருக்கிறார் அதனால் எல்லாருக்குமே இதுதான் தீர்வு நீங்கள் எப்போ எதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் கொடுக்குறீங்களோ சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்ட எந்த உணர்வுமே நீடிப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அகத்தில் விடுதலோடு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை என்ன ஆகிடுதுங்க சுகமான வாழ்வு இதுதான் ஆரோக்கியமான வாழ்வு ஓகேங்களா நீங்கள் நல்லா இது வந்து ரொம்ப எளிமையான விஷயந்தான் நம்ம வந்து நம்மளாக தான் அதை வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறோம் சாதாரண விஷயந்தான் அங்கே வேலை இல்லை அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு இதை புரிஞ்சிட்டோம்னா தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா புரிஞ்சுட்டா போதும் சந்தேகமே நம்ம குழப்பமே இருந்தால் தாட்டு தான் இன்றைக்கி எதை வேணால் தாட்டுனு முத்திரை கொடுத்து விட்டுருங்க எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் தாட்டுனு முத்திரை கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க விட்டுருவீங்க அவ்வளோ தான் நீங்கள் தாட்டா திங்கன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் செயல்படுற பக்கம் போயிட்டோம்னா நம்முடைய செயல் வந்து சக்ஸஸ் ஆகும் எல்லாமே வாழ்க்கையில் வெற்றிங்கிறதும் அப்போ தான் கிடைக்கும் நானே பிஸ்னஸில் வெற்றி அடைகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு டென்ஷன் வேணும் பயம் எல்லாமே வர வேண்டியது தானே நம்ம நாக்கு இருக்குது இந்த நாக்கில் வந்து இனிப்பு போட்டால் இனிப்பு காட்டணும் கசப்பு போட்டால் 
கசப்பை காட்டணும் அதுக்கு தான் ஆரோக்கியமான நாக்குன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க எனக்கு எது போட்டாலும் புற சூழ்நிலையில் வந்து துன்பகரமான சூழ்நிலை வந்தால் துன்பம் ஏற்படும் மகிழ்ச்சியான துன்பம் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை வந்தால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும் எல்லாத்தையும் காட்டக்கூடிய மனசு தான் என்னங்க அர்த்தம் ஆரோக்கியமான மனசு மகிழ்ச்சி மட்டும் காட்டக்கூடிய மனசு என்னங்க அர்த்தம் ஆரோக்கியம் கெட்ட கெட்ட மனம் ஒரு கீபோர்டு இருந்தால் ஒரு ஒரு பட்டன் அழுத்தம் சத்தம் வருது இந்த சத்தம் பிடிக்கலீங்க கொயங்கி இதுன்னு பிடிங்க எழுந்துச்சுனா அது முழுமையான கீபோர்டா எல்லா எல்லா பட்டனும் வேணும் எல்லா உணர்வுகளுமே நமக்கு இருக்கணும் செயல்பாடு இந்த உணர்வு சரியில்லைன்னு சொன்னால் அது நம்மளே சரியில்லைன்னு ஆயிடும் எல்லா உணர்வும் சரியானது தான் எதை இந்த வகையில் இந்த செஷன் நம்ம நிறைவு பண்ணிட்டோம் நன்றி ஒரு பத்து நிமிடம் நீங்கள்லாம் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துங்க ஐயா வராங்க அகம் புறம்ங்கிற டாப்பிக்கில் பேச போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஐயா கிட்ட கூட கேள்வி பதில் நம்ம வச்சுக்கலாம் என் கிட்ட கேள்வி பதில் வச்சுட்டு என்ன டைம் ஆகிடும் நம்ம அடுத்த வகுப்பில் நாளைக்கு வந்து நான் யாருங்கிற சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்
അപ്പോൾ ഒരു ആലോചന കേട്ട് ഒരു ഞാനിയെ അണുകരാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനിയുടെ ആശ്രമം മലപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറക്ക് ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏരി പോയി അത് അടുത്ത് പോയി ചേരാറ് പോയി ചേരുമ്പോൾ അത് കിടത്തിട്ട് ഇരുട്ട് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാനിയുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം കേൾക്കുകയാറ് കേട്ടിട്ട് എപ്പോൾ പിന്നെ ടൈം ആയിട്ട് നീ റൊമ്പ കളിപ്പാ വന്നിരിക്കാം നീ കുഞ്ഞ് വസതിയാണ് ആൾ ഇങ്ങേ വന്ന് റൊമ്പ വസതിയാണ് ഇത് കിടയാതെ എന്നോട് പടുക്ക തന്നെ കുഞ്ഞ് വസതിയാണ് ഇറക്കും എന്നോട് പടുക്കയിൽ നീ പടുത്തുക എനിക്ക് കുഞ്ഞ് വലിയ വേല ഇറക്ക് നമ്മൾ നാളേക്ക് നിതാനമോ പേശുവോ എന്ന് ചൊല്ലി അന്ന് ഞാൻ എന്നെ പണ്ടാണോ അവരുടെ പടുക്കയെ എന്താ ഈ വ്യാപാരിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തുറാം അപ്പോൾ ഇന്ന് വ്യാപാരി എന്നെ പണ്ടാണോ എന്താ സാപ്പിട്ട് ഇന്ന് പടുക്കയിൽ പടുത്തുറാം അത് നല്ല സ്പ്രിങ് ആക്ഷനോട് ഇറക്ക് ഈ ഒരു പുറണ്ട് പടുക്കറക്കെല്ലാം അന്ന് പടുക്കയെ നല്ല നെടിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അന്ത അളവുക്ക് നല്ല സ്പ്രിങ് ആക്ഷനോട് നല്ല പടുക്കയാ ഇറക്ക് ഇവർ നമ്മതിയാ തൂങ്ങിയിടാറ് ഒരു ഇരവ് ഒരു രണ്ട് മണി ഇറക്കും ഈ അറവ് കഥ തട്ടർമാരി സത്യം കേൾക്കുന്നത് എന്നെന്ന് ചൊല്ലി എന്ത് വ്യാപാരി വിളിച്ച് വന്ന് എട്ടി പാക്കറാറ് അപ്പോൾ എന്താ സ്വാമി അർദ്ധം നിന്നിട്ടിരിക്കാറ് അപ്പോൾ എന്നാ സ്വാമി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കീങ്ങ ബെഡിൽ നീങ്ങി പടുക്കുറീങ്ങളാ ബെഡ് വേണമെന്ന് കേൾക്കാറ് ഇല്ല ഞാൻ അവസരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നോട് ചില പിള്ളയെ വിട്ടിട്ട് പോയിട്ടേ അത് ഒരു നല്ല പിള്ള ഉണക്ക് എന്തോ തൊന്തരവും പണിയിരിക്ക മാട്ടാം ഇപ്പം തന്നെ നനയ് വന്നത് അന്തല ചില പിള്ളയെ കൂട്ടിയിട്ട് പോലാമാനേ വന്നിരിക്കേ നീ ചൊല്ലി അന്ത വ്യാപാരി പടത്തിലിരുന്ന പടുക്കയെ തൂക്കി അതുക്കുള്ള ഒരു പെരിയ കർണാഹ പാമ്പ് അത് ഉരുവി എടുത്ത് അപ്പം തോളിൽ പോട്ടിട്ട് ശരി ഇനി നമ്മൾ പടുത്ത് തൂങ്ങുപ്പാ നമ്മൾ നാളേക്ക് കാലയിൽ സന്ധിപ്പോം നീ ചൊല്ലിട്ട് പോയിടാറ് ഇപ്പം അതുക്കപ്പുറം അത് വ്യാപാരി പടുത്ത ഒരു തൂക്കം ഓർമ്മ അതുവരയ്ക്കും പാമ്പുക്ക് മേലെ തന്നെ പടുത്ത് കിടന്നാറ് പാമ്പ് നെളിയിരതെല്ലാം സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ മറുതാന്ന് തെരിഞ്ഞിരിക്ക് ഏനോ ഉണ്മയിലെ സ്പ്രിങ് ആക്ഷനിൽ അത് പടുക്ക നെളിഞ്ഞാലും പാമ്പ് നെളിയിര മറുതാന്ന് തെരിയും ഇപ്പം മറുനാൾ കാലയിൽ രണ്ടു പേരും സന്ധിക്കിറാങ്ങ അപ്പം എന്താ ഞാൻ കേൾക്കുകയാറ് എവിടെയാ പാറ നല്ല തൂങ്ങനെയാ നിമ്മതിയാ എന്തെയാ നീ കേൾക്കുകയാറ് നീങ്ങ ഉങ്ങ ചെല്ല പിള്ളയെ എടുക്കുന്ന വരേക്കും നിമ്മതിയാ തന്നെ സ്വാമി നല്ല തൂങ്ങണെ എപ്പോൾ നീങ്ങ വന്ന് ഉങ്ങ ചെല്ല പിള്ളയെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകണെങ്കിലും അതിലിരുന്ന് എന്നെ തൂക്കെല്ലാം പൊച്ചത് ഇപ്പം കൊട്ട കൊട്ട തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാന്തിരുന്നേന്ന് ചൊല്ലാറ് അപ്പം എന്താ ഞാൻ കേൾക്കാറ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി വരേക്കും നീ എന്ത് പാമ്പുക്ക് മേലെ തന്നെ പടുത്തിരുന്ന ആണ് നല്ല തൂങ്ങിയിട്ടാ അതുക്കപ്പുറം പാമ്പ് ഒന്നും കിടയാത് നല്ലാത്ത ബെഡെല്ലാം ഒളങ്ങാത്ത ഇരുക്ക് അങ്ങനെ ഉണക്ക് തൂക്കം ഇല്ല അങ്ങനെ ചൊല്ലാം ഇപ്പോൾ ഉന്നുടെ തൂക്കം കെട്ടു പോകുന്നതുക്ക് അത് പാമ്പ് കാരണമാ അല്ലത് പാമ്പയെ പറ്റി നനയുതാൻ കാരണമാ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പം തന്നെ ഇരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്മയിലെ പ്രശ്നങ്ങിറത് വന്ന് പ്രശ്നത താൻ പ്രശ്നയാ അല്ലത് പ്രശ്നയെ പറ്റി നനയുതാ നമ്മുടെ പ്രശ്നയാ നാം എന്നെക്കണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്ന താൻ പ്രശ്നനെ എന്നെക്കണോ അത് പ്രശ്നയെ പറ്റിയ സൈക്കലോജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് അതുകൊണ്ട് നനയും അംശം സൈക്കലോജിക്കൽ അംശം തന്നെ ഉണ്മയാണ് പ്രശ്നയാ ഇറക്കും പ്രശ്നം ഉണ്മയാണ് പ്രശ്നയെ കിടയാറ് എല്ലാ പ്രശ്നകളെയും അതിനുള്ള സൈക്കലോജിക്കൽ ഫാക്ടർ താൻ പ്രശ്നയാ ഇറക്കും ഇപ്പം അന്ത സൈക്കലോജിക്കൽ ഫാക്ടർ താൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും തീർവ് കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം ഇതേ മറുതൻ ഒരു ഒരു അറസ്റ്റ് വയ്ക്ക് ഒരു ഞാൻ വേറെ അപ്പോൾ അന്ത അറസ്റ്റ് വയ്യിലുള്ളവങ്ങൾ എല്ലാവരുമേ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലാങ്ങ എങ്ങൾക്ക് നിറയെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്ക സ്വാമി മനസ്സ് നിമ്മതിയേ ഇല്ല എങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തിത്തു വയ്ങ്ങ എന്ന് ചൊല്ലി എല്ലാവരും കേൾക്കുകയാണ് അന്ന് ഞാൻ എന്നാന്ന് ചൊന്നാൽ ഉങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീ ഏണ്ട ഹാൻഡ് ഓവർ പണിയിരുങ്ങ ഞാൻ ശരി പണിയിടുറേങ്ക അപ്പോൾ അന്ന് അറസ്റ്റ് ചൊല്ലാറ് സ്വാമി പ്രശ്നം വെളിയെ ഇരുന്നാൽ ഉങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ഓവർ പണിയിടലാം പ്രശ്നമെല്ലാം എങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ തന്നെ ഇറക്കുക മനസ്സിൽ ഇറക്കുന്ന പ്രശ്നം എപ്പോഴും സ്വാമി അവങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് ഓവർ പണ്ടരുത് എന്ന് ചൊല്ലി അത് മണ്ണർ കേൾക്കുകയാണ് ശരി അതും ന്യായമാണത് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇറക്കുക പ്രശ്നയെ ഹാൻഡ് ഓവർ പണ്ടത് കഷ്ടം തന്നെ എന്നാൽ മനസ്സിൽ തന്നെ പ്രശ്നം ഇറക്കുങ്കിറത് അത് തെളിവാ തരുതാ എന്ന് ചൊല്ലി കേൾക്കുകയാണ് ആ ആമാ മനസ്സിൽ തന്നെ പ്രശ്നം ഇറക്കുകത് തെളിവാ തരുത്
அப்போ அந்த ஞானி கேட்குறார் இப்போ நீ தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்க சொன்னான் இப்போ நீ தான் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்டா இப்போ பிரச்சனையே இல்லைன்னு நீ தான் சொல்கிறான் அப்போ உண்மையிலே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்குதா அல்லது இல்லையா இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா இப்போ எல்லாருமே வந்து பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரச்சனைன்னா என்னன்னு சொல்லி பக்கத்தில் போனால் நாங்கள் உள்ள உடனேயுமே காணும் மனசில் தான் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் இந்த மனசுக்குள்ள பிரச்சனை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா மனசுக்குள்ளே அங்கே உடனேயுமே காணும் சரி இப்போ மனசுனிட்டாவது ஒன்றும் இருக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் மனசுனிட்டு ஒன்றும் இருக்குங்கிறது இப்போ நம்ம அந்த காலத்தில் உள்ள கதைகளில் புராண கதைகள் எத்தனையோ இருக்குது அதில் ஒரு புராண கதை இந்த தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் எப்பவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் தகப்பனார் ஒருத்தர் தான் தாயார் தான் வேற ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த அசுரர்களுக்கு சாதகமாக அந்த அசுரர்களுக்கான குரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வேள்வியில் ஒரு பூதத்தை க்ரியேட் பண்ணுறார் க்ரியேட் பண்ணி தேவர்களுக்கு எதிராக அந்த பூதத்தை ஏவி விடுறார் அப்போ அந்த பூதத்தை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியலை அப்போ இது ஏன் இதை ஜெயிக்க முடியலைன்னு சொல்லி தெரியல அப்போ அவங்க போய் விஷ்ணுகிட்ட போய் முறையிடுறாங்க அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த பூதத்துக்கு மனசே கிடையாது அதனால் அதை யாராலையுமே ஜெயிக்க முடியாது ஆனால் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுங்கள் அதுக்கிட்ட சண்டை போடுற மாதிரி சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது சண்டை போடுற மாதிரி சண்டை போட்டு தப்பி ஓடி வந்துடுங்க இப்படி ஒரு மூணு முறை நீங்கள் தப்பி ஓடி வாங்கன்னு சொல்கிறார் அதே மாதிரி இவங்களும் தேவர்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பூதத்தை சண்டை போடுற மாதிரி சண்டை போட்டுட்டு தப்பி ஓடி வந்துடுறாங்க இப்படி ஒரு மூணு தடவை தப்பி ஓடி வந்துடுறாங்க இப்போ நாலாவது தடவை பழையபடி விஷ்ணு என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் என்னமோ நீங்கள் அந்த பூரத்தோடு நேரடியாக சண்டை போடலாம் நீ சொல்லி சண்டை போட்டு அந்த பூரத்தை ஜெயிச்சிட்றாங்க இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒவ்வொரு தடவை சண்டை போடுறதும் ஒரு மெமரியாக வந்து அந்த பூரத்துக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிடும் அப்படி நான் மூணு தடவை சண்டை போட்டதும் மூணு விதமான மெமரியாக ரெக்கார்ட் ஆகும் பொழுது அந்த மெமரியிலேருந்து மனசு ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ மனசு ஃபார்ம் ஆனோன்னே அந்த பூதம் வந்து பலவீனமாயிடும் இப்போ மனசுன்னுட்டு ஒன்று அந்த ப மெமரின்னுட்டு ஒன்று நினைவுகள் தொகுப்புன்னு சொல்லி மெமரின்ட்டு ஒன்று இல்லைன்னா அங்கே மனசுன்னுட்டு கூட ஒன்றும் கிடையாது அதுக்காக மெமரி இல்லாமல் இருக்க முடியாது இப்படி எல்லாமே என்னன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு அடுக்கில் என்னதோ ஒன்று இருந்துக்கிட்டு நம்மகிட்ட வந்து இருக்கிற மாதிரியும் இல்லாத மாதிரியும் ஏதோ ஒன்று நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நம்ம அங்கே வந்து எதையுமே சரி பண்ணுறதுக்குன்னுட்டு சொல்லி அங்கே ஒன்றும் விசேஷமும் அங்கே ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா அங்கே இருக்குதா அங்கே ஒன்றும் பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்குதா இல்லையாங்கிறதே டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது மனசுன்னுட்டு ஒன்று இருக்குதா இல்லையாங்கிறதே டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாமே அங்கே வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இல்லாமல் இருக்குது அதனால் அங்கே வந்து காங்க்ரீட்டாக செயல்படுற மாதிரி அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது இது எப்படி தான் மற்றபடி என்னன்னு சொன்னால் இந்த மன அம்சத்தை பொறுத்தளவு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டால் போதும் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சிக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா பிரச்சனைகள் எல்லாமே உண்மையிலே ஒரு தோற்றம் தான் பிரச்சனையோட உண்மையிலே எங்கே ஒன்றும் உண்மையான பிரச்சனை பிரச்சனை கிடையாது இப்போ நம்ம முதல்ல கூட பார்த்தோம் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் மனசு அமைதியாக இருந்தால் அது பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கும்போது மனசு வந்து நிம்மதி இல்லாமல் இருந்தால் அதுதான் நம்ம பிரச்சனையாக இருக்கிறோம் அப்போ இந்த பிரச்சனையே வந்து ஒரு வினோதமான தன்மையில் தான் அது உண்மையான பிரச்சனையே கிடையாது அது ஒரு போலி பிரச்சனையாக தான் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து உண்மையிலேயே அந்த பிரச்சனை நீட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிலவங்க சொல்லுவாங்க நான் வருஷ கணக்கில் கவலையோடு இருக்கிறேன் வருஷ கணக்கில் பயத்தோடு இருக்கிறேன் பயம் என்னை விட்டு போகவே மாட்டேங்குது இங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா சொல்ல கேள்விப்பட்டோம் இப்போ நமக்கு எத்தனையோ விதமான எமோஷன் வருது அந்த எமோஷனுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் தான் ஒரு பயம் வருத்தம் வருது பயம் வருது இது எவ்வளோ நேரம் தான் நம்மகிட்ட இருக்கும் வருஷ கணக்கில் இருக்குமா மாத கணக்கில் இருக்குமா மணிக்கணக்கில் இருக்குமா இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒருத்தர் விட்டது நம்ம கோயம்புத்தூரில் போகும்போது அங்கே ஒருத்தர் கலந்துரையாடல் பண்ணும்போது ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஐயா எங்களுக்கு வந்து சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வழி சொல்லுங்களேன்னார் அப்போ விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஐயா உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது கோபப்படுறது சுலபமாக இருக்குது கண்ட்ரோல் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எனக்குமே கஷ்டம்தான் அதனால் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியாது ஆனால் நீங்கள் சுலபமாக கோவப்பட்டுறேன்னு சொல்கிறீங்க கோவப்படுறது ரொம்ப சுலபமான விஷயமா
இப்படி சுலபமாக இருக்கிற பட்சத்தில் கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்களேன் அது சுலபம்தாங்கிறத நான் ஒத்துக்கிடுறேன் சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் கேட்ட பிறகு தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவருக்குமே தெரியுது நம்முடைய கோ எல்லா உணர்ச்சிகளுமே ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்துட்டு தான் போயிடும் அங்கே ஒன்றும் பெர்மனண்டாக அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே தோன்றி மறைகிறது தான் நாமளாக தேவையில்லாமல் அது மேலே ஏதோ பில்டப் பண்ணி நிறைய ஒன்றும் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை க்ரியேட் பண்ணிடும் அதனால் உண்மையிலே எங்கள் பிரச்சனை இருக்குதா இல்லையாங்கிறதே கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில செய்திகள் போட்டிருப்பாங்க ட்ரெயின் முன்னால் விழுந்து உடம்பெல்லாம் செதைஞ்சி ஒருத்தர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாருங்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இப்போ அதை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணும் ஏதோ சூசைட் பண்ணணும்னு நினைக்காச்சு எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது இப்படி உடல்லாம் சிதற சிதைகிற மாதிரி இப்படி இப்போ ட்ரெயினில் அடிபட்டு தான் சாகணுமா அப்படி அடிபட்டு சாகும்போது அப்படி எந்த மாதிரி வலி இருக்கும்ங்கிற மாதிரிலாம் நமக்கு ஒரு கற்பனை அப்படி தான் தோணும் ஆனால் உண்மையிலே வந்து அப்படி நீ ரயிலில் அடிபட்டு சாகிறவங்களுக்கு எந்த வலியுமே இருக்காதுன்னு சொன்னால் யாராலும் அம்ப முடியுமா ஆனால் ஃபேக்ட் அதுதான் இப்போ எனக்கு என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு முறை பைக் ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு தலை குப்புற விழுந்துட்டேன் முதல் தடவை விழும்போது இந்த நாடி இடியெல்லாம் உடஞ்சி ரெண்டு காது மூக்கல்லாம் ரத்தம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது தடவை பைக் ஆக்சிடென்ட் வரும்பொழுது அதே மாதிரி முன் வா இது முகம்லாம் அடிபட்டு ஒரு பல்லெல்லாம் அப்படி தெரிச்சு ஓடிட்டு ஆனால் அந்த ஸ்பாட்டில் எந்த வலியுமே கிடையாது எல்லாம் வலி வரி வருது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வருது இப்போ ஒருத்தர் வந்து இப்போ பல் எனக்கு வந்து பல்ல காணுமேன்னு சொல்லி பார்த்து ரத்தமாக தானே பார்த்தா தான் பல்ல காணும் அப்போ தான் பல் போனதே தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட வந்து ஒரு பல்ல எடுக்கணும்னு சொல்லி போகிறோம் அவர் சுத்தியில் எடுத்துகிட்டு வராரு வாங்கி அடித்து உடச்சிட்றேன்ட்டு நாம் எழும்பி ஓடிடுவோம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த ஒரு பல்ல சுத்தியில் அடித்து உடைச்ச மாதிரி தான் அன்றைக்கி நடந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு வழியே தெரியல இப்போ இதே மாதிரி தான் சொன்னால் எல்லா எமோஷனுமே அந்த ஆன் த ஸ்பாட் வந்து எந்த உணர்வுமே கிடையாது இருக்காது பிற ஒரு லேட்டர் பில்டப் தான் நாம் வந்து நம்ம அதை வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடுறோம் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து மேனுப்புலேட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த உணர்ச்சி வந்து வேறு நம்ம ஒரு கிரியேட்டடான அந்த எமோஷனாக தான் வருது நேச்சுரல் எமோஷனே கிடையாது சும்மா ஆர்டிஃபிஷியலாக எதையோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி என்னதோ ஒன்று பண்ணி சும்மா எதோ ஒன்று பண்ணி அப்படி பண்ணி வச்சிடறோம் ஆனால் இருக்குது அது ஏதோ நம்ம சும்மா தேவையில்லாத ஒரு தடங்கள்னால் தேவையில்லாத இது பண்ணுறதுனால ஒரு ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட்டாக ஒரு அன்னெசரி டெவலப்மெண்ட்டாக ஒரு அன்னெசரி க்ரோத் மாதிரி ஒரு செயற்கையான க்ரோத்தாக தான் வளர்ந்துருக்கு உண்மையான இயற்கையான இது கிடையாது இப்போ இதில் வந்து அந்த அந்த செயற்கையானதுங்கிறத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அதில் நம்ம ஒன்றும் செயல்படுத்துறதுக்காங்க ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா எமோஷன்ஸுமே வினாடி நேரத்தில் தோன்றி மறைஞ்சிருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இடி மின்னலெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு மின்னல் பழியர்னு வெட்டோம் வெட்டி ஒரு நாலஞ்சு முன்னாடி கழிச்சு தான் இடி ஓசை கேட்கும் நம்ம மின்னல் வெட்டுறக்க யாரும் பயப்பட மாட்டோம் அந்த இடி ஓசை தான் பயப்படும் ஆனால் அந்த இடி ஓசை கேட்கும் பொழுது உண்மையில் அங்கே இடி நீட்டே ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு இல்லாத ஒன்று தான் இருக்கிற மாதிரி நம்மளை பயமுறுத்துது அதே மாதிரி நமக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லா எமோஷன்ஸுமே அது தோன்றும் போது மின்னல் மாதிரி தோன்றி மின்னல் மாதிரி மறைஞ்சி போயிருது அது பிறகு தான் நாம் என்ன நினச்சோம்னா அது இப்படி அப்படின்னு சொல்லி நாம் கண்ணு மூக்கு வச்சு அதுக்கு வந்து ஒரு பூதமாக மாற்றி விட்டுறோம் பிறகு தான் அதை கண்டு பயப்பட்டு விட்டுருக்கோம் அது உண்மையான பிரச்சனை அந்த மின்னல் மாதிரி தோன்றி மண் மறைஞ்சே போயிடுது பிறகு நம்ம ஒரு ஃபர்தர் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்து அதை என்ன இல்லாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளும் வந்து நாமளும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான பிரச்சனையாக இருக்கிறனால தான் அதில் வந்து ஈஸியாக வெளியேற முடியும்னு சொல்கிற காரணமே அது இயற்கையான பிரச்சனையாக இருந்தால் வெளியேறவே முடியாது இருக்கு அந்த பிரச்சனையே வந்து ஒரு நாமளாக தேவையில்லாமல் க்ரியேட் பண்ண பிரச்சனை தான் ஒரு தேவையில்லாமல் க்ரியேட் பண்ண பிரச்சனையே நாம் வந்து அதை க்ரியேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டு வந்தோன்னா கிரி பிரச்சனையே இல்லாமல் போய் இப்போ வந்து இந்த பிரச்சனைகள் எந்த மாதிரி செயல்படுது நாம் என்ன பண்ணணும்ங்கிறது சம்மந்தமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் அதனுடைய செயல் ரீதியான அம்சோனிட்டு ஒன்று இருக்குது மனோ ரீதியான சைக்கலாஜிக்கல் அம்சோனிட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ரூமில் உட்காந்துருக்குறோம் உள்ள ஒரு பாம்பு நுழைஞ்சிருது 
இப்போ நமக்கு மனசில் ஒரு பயம் ஏற்படுது ஒரு பயம் பதட்டம்லாம் ஏற்படுது இப்போ ரெண்டு அம்சம் இருக்குது பாம்பு உள்ள நுழைஞ்சிருது அதை நம்ம டீல் பண்ணணும் மனசில் பதட்டமாக இருக்குது இதை நம்ம டீல் பண்ணணும் நம்ம நிதானத்துக்கு வரணும் இப்போ இந்த மனோரீதியான அம்சம்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இதெல்லாம் பதட்டம் பயம் இதெல்லாம் வந்து மனோரீதியான அம்சம் இந்த பாம்பை அப்புறப்படுத்த வேண்டியது செயல் ரீதியான அம்சம் இப்போ பாம்பை வந்து நீங்கள் அப்புறப்படுத்தலைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பாம்பு அங்கேயே தான் செட்டில் ஆகிடும் அது நான் வந்து நம்மளை தொந்தரவாக தான் இருக்கும் இல்லை நம்மளால் முடியலைன்னா மற்றவங்களோட உதவியோடையாவது வெளியே அப்புறப்படுத்தி ஆகணும் ஆனால் நம்ம மனசில் ஏற்படக்கூடிய பயம் பதட்டம்லாம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் அது தோன்றி மறையக்கூடிய மின்னல் தான் அது நம்ம அப்புறப்படுத்த தேவையே இல்லை அதனால் நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகள்லையுமே நம்ம பயப்பட வேண்டிய அம்சம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத ஒரு எனர்ஜி அம்சம் ஒன்று இருக்குது இப்போ பாம்பு பாம்பு அப்புறப்படுத்துறதுக்காக நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ பயம் வர்றது காரணமே என்னென்னு சொன்னால் இந்த பாம்பு அப்புறப்படுத்துறதுக்கான ஒரு எனர்ஜியாக தான் வருது ஒன்று நாமளே வந்து அதை அப்புறப்படுத்துவோம் இல்லைனா நம்ம அடுத்தவங்களுடைய உதவியை கேட்டாவது அப்புறப்படுத்துவோம் அதுக்கு இந்த பயம் தான் உதவி பண்ணுது அப்போ அதை அப்புறப்படுத்துகிற செயலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக வந்த எமோஷன் தான் அது இப்போ நாம் இதே மாதிரி தான் நினச்சி சொன்னால் இப்போ இந்த இது வந்து நமக்கு தெளிவாக தெருது இது நம்ம வந்து பயம் வந்து பயங்கிறதே கூட இந்த அதுக்காக தான் வந்திருக்கு பாம்பு தான் உண்மையான பிரச்சனை பயம் பிரச்சனை இல்லைங்கிறது நமக்கு தெருது நிறையா பிரச்சனைகளில் அப்படி தெரியாது ரெண்டும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அப்போ மனோரீதியான பிரச்சனை வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகிறனால தான் எல்லா பிரச்சனையுமே காம்ப்ளிகேட்டடானது ஆயிடும் அப்போ நீங்கள் அகம் எது புறம் எதுன்னு பிரிச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அகத்தில் நம்ம செயல்பட வேண்டிய அம்சமே கிடையாது புறத்தில் மட்டும்தான் செயல் அளவில் மட்டும்தான் செயல்பட வேண்டிய அம்சமே இருக்குது அப்போ செயல்பட வேண்டிய அம்சம் வந்து ஒரு ஒன்றும் இல்லாத விஷயம் அதில் ஈஸியாக யார் ஒன்றாலும் ஒரு குழந்தை கூட செயல்படலாங்கிற மாதிரி ஆயிரும் ஆனால் இந்த சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்தில் நம்ம விடுபடுறதுங்கிறது நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் இருந்து சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்துலேருந்து விடுபட முடியும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கல்கத்தாவில் ஒருத்தர் ஒரு பாதிரியாருக்கு ஒரு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அது நம்ம தமிழர் தான் இப்போ அவருக்கு பாதி அவர் வந்து அது அந்த ட்ரைனிங் காலேஜில் படித்து முடித்ததுக்கு பிறகு சர்ச்சில் அவரை பிரிஸ்டாக போடுவாங்க அவர் பிரசங்கங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்போ அவருக்கு பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இப்போ இவர் என்ன நினச்சனா மைக்கை கையில் பிடிச்சானா கையெல்லாம் கிடுக்கிடனே ஆடுது பயம் இப்போ அவருக்கு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பயத்திலேருந்து விடுபடணும்னு சொல்லி போராடுறார் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி போராடுறார் இப்போ உண்மையிலே இந்த பயங்கிறதெல்லாம் சைக்கலாஜிக்கல் அம்சம் நம்ம அதில் இருந்து விடுபடணும்னு போராட போராட பிரச்சனை தான் அதிகமாகிட்டுருக்கு இப்போ நமக்கு அங்கே என்ன செயல் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு டாப்பிக்கில் பேசணும் என்ன டாப்பிக்கில் எவ்வளோ நேரம் பேசணும் எதை முதல்ல பின் பேசணும் எதை ரெண்டாவது பேசணும்னு சொல்லி அந்த டாப்பிக்கை ஈடுபாடாக பார்த்து டாப்பிக்கில் பேச வேண்டியது நம்முடைய கடமை அதான் நம்முடைய வேலை பயத்திலேருந்து விடுபட வேண்டியது நம்ம வேலையே கிடையாது ஆனால் இவர் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் பயத்துலேருந்து விடுபட்டால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பேச்சு நல்லா வந்துடும் அதனால் பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி அதை சரி பண்ணுறதுல போராடி அவருக்கு என்ன கொஞ்சம் தான் நர்வஸ் ஆகிட்டார் அப்புறம் நம்ம யூடியூப்பில் நம்ம இதை பார்த்து அப்புறம் அவர் அவர் நார்மல் ஆகிட்டார் இப்போ இந்த மாதிரி என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளும் எடுத்தாலும் நமக்கு ரெண்டு பகுதி இருக்குது ஒரு பகுதி மனோரீதியான அம்சம் என்னொன்று செயல் ரீதியான அம்சம் அப்போ செயல் ரீதியான அம்சத்தில் தான் நம்ம விடுபடணும் மொழிய மனோ ரீதியான அம்சத்தில் விடுபடணுன்னுட்டு ஒரு உந்துதல் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அது தேவையே இல்லை அந்த உந்துதல் வந்து தவறான உந்துதல் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு மதுரையில் வந்து ஒரு ஒரு பேங்க் மேனேஜர் இந்த பேங்க் மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்கு அப்போ ஒரு தலைமை அதிகாரி வந்து தலைமை தாங்கி மீட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்போ இந்த பேங்க் மேனேஜரோட செல்ஃபோன் ரிங் ஆயிருக்கு அந்த ப்ரொசீடிங் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு எப்படி நீ வந்து செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிடுவான்னு சொல்லி இவருக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டுறார் அப்போ இவருக்கு இந்த மேனேஜருக்கு ஒரு பெரிய அவமானமாக போயிடுது ஏன்னா செல்ஃபோனை வந்து நான் வந்து மறந்து போனது தப்பு தான் பட் இருந்தாலும் அது செல்ஃபோன் ரிங் ஆன உடனே எடுத்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பேசவும் இல்லை ஒன்றும் செய்யல நமக்கு ஒரு மெமோ கொடுத்து வான் பண்ணி விட்டுருக்கலாம் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு பெரிய அஃபன்ஸ் இல்லை நீ சொல்லி அவருக்கு அதையே நினச்சி நினச்சி ஒரு நாலு நாளாக தூக்கம் கிடையாது எப்படி அந்த அதிகாரிக்கு ஏதாவது ஒன்று பாடம் கற்பிச்சு கொடுக்
அது பற்றிய தாட்டும் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த தாட்டுக்கு நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை அது வரும் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஏதாவது செயலில் செய்யணும்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் கோர்ட் மூலம் வரும்படி தேடலாம் இல்லை உங்கள் யூனியன் மூலமாக இதாக வரும்படி தேடலாம் அப்படி ஏதாவது பண்ணணும்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் அது சம்மந்தம் நீங்களாக திங்க் பண்ணணும் இப்போ நீங்களாக திங்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரு மேட்டரே இல்லை இது சொல்ல போனால் இந்த இடத்த விட இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான இடம் தான் போகிறோம் கூட நல்லா தான் இருக்கும் அதனால் இது ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஆனால் இருந்தாலும் இப்படி பண்ணலாமா பண்ணலாமான்னு நினச்சி நினச்சி நம்ம அதே தேவையில்லாமல் திங்க் பண்ணி அந்த தாட்டை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டோம் அப்போ உண்மையிலே வந்து தாட்டு வந்ததை நம்ம வந்ததை விட்டுட்டா அதுவாக போயிடும் திங்கிங் வந்து என்ன சொன்னால் நாமளாக செய்கிறது அதுதான் நம்மளை காம்ப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்போ உங்களுடைய பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுடைய தூக்கம் இல்லாததுக்கெல்லாம் காரணம் தாட்டு கிடையாது திங்கிங் தான் காரணம் அதனால் தாட்டு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை அதனால் நீங்கள் திங்கிங்கை மட்டும் விட்டுருங்க உங்கள் தரப்பில் இருக்கிற திங்கிங்கை மட்டும் விட்டுருங்க தாட்டு தானாகவே சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொன்னதில் அப்புறம் அவர் சரியாயிட்டார் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு அதுக்கு ஒரு காதல் பிரச்சனை ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்திருக்கு அந்த பையனு சொன்னால் அந்த பொண்ணை விட்டுட்டு என்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அப்போ இதுக்கு ஒரே மனசில் ஒரே ஒரு விரக்தி ஒரே ஒரே சோகத்தில் இருந்து தூக்கம் இல்லாமல் அதுவும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு அப்போ அதுவும் நம்ம மட்டும் தான் கவுன்சிலிங்க்கு வருது அப்போ எம்மா உனக்கு வந்து சட்டபூர்வமான உறவு இல்லை அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க நீ வந்து கணவன் மனைவியாக இருந்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் நடவடிக்கை எடுத்து நீங்கள் கோர்ட் மூலமாக ஒரு பாதுகாப்பு சட்டபூர்வமான பாதுகாப்பு தேடலாம் நீ நண்பர்களாக பழகிருக்கீங்க நீங்களும் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அவரும் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து நண்பர்களாக பழகி காதல்களாக பழகினதுனால உங்களுடைய நிலையில் யார் இருந்தாலும் இப்படி தான் மன வரத்தான் வரத்தான் செய்யும் அதை பற்றிய தாட்டு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதெல்லாம் தாட்டாக எடுத்துக்கிடுங்க நீங்கள் திங்கிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணாதுங்க தாட்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிலாம் தடலாம் போடாதுங்க நீங்கள் தடை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் தாட்டுக்கும் சண்டை தான் வரும் அதனால் தாட்டை வந்த தாட்டு ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டோம் எப்படி ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டோம் எத்தனை இடம் ஒன்றாலும் வந்துட்டு போட்டோம் நீங்களாக திங்க் பண்ணாதுங்க இன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை அனுப்பி போட்டோம் அப்போ அதுக்கு வந்து அது புரிஞ்சும் புரியாமல் தான் போச்சுது ஒரு திருப்தி இல்லாமல் தான் போச்சுது ஏன்னா நீங்கள் ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு நம்ம ரெமெடி ஒன்றுமே கொடுக்கல நீ இருக்கிறத அப்படியே ஏற்றுக்கணி தான் நம்ம சொல்கிறோம் நீ ஒன்றும் பண்ணு இது பண்ணு அது பண்ணுன்னு எதுவுமே சொல்ல நீ நீனா திங்க் பண்ணாத அதுவாக வந்தால் வந்துட்டு போட்டுன்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லி அனுப்புனது அது அதுக்கு ஒரு அரகர மனசோடு தான் போச்சுது அப்புறம் மறுநாள் அது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது சரி அப்போ இன்னும் கவுன்சிலிங் போதாது போல் இன்னும் ஏதோ ஃபர்தர் கவுன்சிலிங் கேட்குது போல் நினச்சி என்னம்மா என்ன விஷயம் நீ கேட் கேட்டேன் அப்போ அது என்ன சொல்லிச்சுன்னு சொன்னால் ஐயா அன்றைக்கி காலையில் எடுமனில் இருந்து ஒரே பரவசமாகவும் ஒரே ஆனந்தமாகவும் இருக்குது இந்த பரவச நிலை இந்த ஆனந்த நிலையெல்லாம் எனக்கு எப்படி ஏற்படுதுன்னு எனக்கே தெரில ஏன்னா என்னுடைய பிரச்சனை எதுவுமே இங்கே சால்வ் ஆகலை எல்லாம் அது அப்படி தான் இருக்குது அவன் அப்படியே போயிட்டான் நான் இப்படி தான் இருக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் எனக்கு மனசில் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது ஒரே பரவச நிலையாக இருக்கிறேன் இது ஏன் இப்படி வந்து எனக்கே தெரிலன்னு சொல்லிச்சு என்ன சொல்லி சொன்னால் அந்த மனசை வந்து நம்ம ஒரு இறுக்கமான மனசை வந்து அப்படியே ஓடிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சில பரவச நிலைகள் கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் எல்லாருக்கும் அப்படி ஏற்படுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்பட்ட அது நடமுற நடந்த உண்மை அது இப்போ இதில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னான்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகிடும் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏதாவது செய்யக்கூடிய விஷயமாக இருந்ததுன்னா நம்ம திங்க் பண்ணலாம் ஆனால் செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாததாக இருந்தாலுமே கூட தாட்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது தாட்டே வரக்கூடாது எனக்கு தாட்டுக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில் மோசமான தாட்டு வரத்தான் செய்யும் அது நம்ம குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை திங்கிங் மட்டும்தான் நம்ம கையில் இருக்குது நாம் தேவைப்பட்டால் திங்க் பண்ணிடலாம் தேவையில்லைனா திங்க் பண்ணாமல் இருந்துக்கலாம் நான் தாட்டு வராமல் தாட்டை ஆஃப் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு அதனால் தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாலே நிறையா பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகிடும் அதே மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் எடுத்துகிட்டோம்னாலுமே ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள்லையுமே சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு ஒன்று
சொல்லப்போனால் நமக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜி நமக்குடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜியாக ஒரு தூண்டுதலாக தான் வருது உதவி நம்ம செயலுக்கு உதவியாக தான் வருது இப்போ நம்ம ரூமில் உட்காந்து உதாரணம் சொன்னோம் ரூமில் உட்காந்துருந்தோம் பாம்பு வந்திருக்கு வருது பயம் வருதுன்னு சொன்னால் பயம் வந்து நமக்கு உதவிக்கு தான் வருது பயம் வந்தால் தான் அந்த பாம்பை நம்ம டீல் பண்ண முடியும் ஒன்று தப்பி விட முடியும் அல்லது அடுத்தவங்களுடைய உதவியை கூப்பிட கேட்டு அடுத்தவங்கள உதவியை கூப்பிட முடியும் அதுக்கெல்லாம் பயம் தான் உதவி பண்ணும் ஆனால் பாம்போட நம்ம வசிக்க முடியாது அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் உதவி பண்ணுறதுக்கு ஒரு வகையான எமோஷன்ஸ் நமக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகி நம்முடைய செயலை நிர்வாகம் பண்ணுறது தான் அது வரும் அதை நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக பயன்படுத்திக்கிட்டா போகும் அதனால் அந்த அகத்தில் வந்து அதுவா ஏங்கிற அம்சம் இருக்குது நாமளாக செயல்படுற அம்சம் இருக்குது செயல் அம்சங்கிறது தான் நாமளாக செயல்படுறது அதுவா எங்க எங்கிறதுல நம்முடைய வரக்கூடிய எமோஷன்ஸு தாட்டு என்னெல்லாம் வந்தாலுமே அது வந்து அகம்னிட்டு எடுத்துக்கிடணும் அகத்தை பொறுத்தளவில் இது எல்லாமே இயற்கை தான் எல்லாமே சரி தான் அதில் நம்ம குறையே கண்டுபிடிக்க கூடாது அதை சரி பண்ணணுங்கிற முயற்சியே தவறானது நம்ம பயம் இல்லாமல் இருக்கணும் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்ட்டு நீ எந்த ஒரு விதிமுறை வதிச்சாலும் அது நமக்கு நாமளே போடுற சண்டை தான் உங்கள் கவனம் எங்கே நினச்சனா செயலில் என்ன பண்ணணும் எதை முதல்ல பண்ணணும் எதை ரெண்டாக பண்ணணும் எதை எப்படி பண்ணணும் நம்மளால் சில செயல்கள் நம்மளால் கூட பண்ண முடியாத செயலாக இருக்கும் அது யார் மூலமாக பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்முடைய அணுகுமுறை வந்து செயலை நோக்கி தான் இருக்கணும் முடிய நம்முடைய எமோஷனை நோக்கி இருக்கக்கூடாது எமோஷனுங்கிறதெல்லாம் இறைவன் சம்மந்தப்பட்டது இயற்கை சம்மந்தப்பட்டது நாம் க்ரியேட் பண்ண முடியாது இப்போ சில பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் ஒரே வருத்தமாக இருக்குது ஒரே பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ நாம் க்ரியேட் பண்ணி நாம் வருத்தப்படுற மாதிரி உண்மையில் அது அதுவாக தான் வரும் எந்த எமோஷன் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து பயப்படுற மாதிரி நடிக்கலாம் பயப்படுற மாதிரி கோவப்படுற மாதிரி நடிக்கலாம் அதெல்லாம் கூட உண்மையான கோபமாக இருக்காது உண்மையான பயமாக இருக்காது நீங்கள் வேணால் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் வருத்தப்படுற மாதிரி நீங்கள் ப ம நடிச்சு பாருங்கள் வரு பயப்படுற மாதிரி நடிச்சு பாருங்கள் அது உண்மையான பயமாகவே இருக்காது உண்மையான வருத்தமாகவே இருக்காது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் இருக்குது அது உண்மையான இதே இருக்க எனர்ஜியே இருக்காது அதில் ஆனால் அதே நேரத்தில் இயற்கையாக அது எல்லாமே வரும் அது வந்து ஒரு செயலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்கு செயலுக்கான தூண்டுதலாக தான் வருது ஒழிய அதை பயன்படுத்திக்கலாம் செயலில் செய்கிறதுக்கான ஒரு உந்து சக்தியாக பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டிய செயலை பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி அந்த எமோஷனை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்கு ஒன்றுமே வேலை இல்லை அதனால் அந்த அகம்ங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள்லையும் அந்த எமோஷனல் வார்க்கக்கூடிய மனம் சார்ந்த பகுதினா என்ன செயல் சார்ந்த பகுதினா என்ன சொல்லி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லா பிரச்சனைகளுமே உயிர் இல்லாத பிரச்சனையாக தான் உயிரற்ற பிரச்சனையாக மாறும் ஏன்னா அகங்கிறது தான் உண்மையிலே பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த அகங்கிறது செய்கிறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அதை நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லைன்னு விட்டுட்டா போதும் என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதனால் செய்ய வேண்டிய செயலுன்னா என்ன நம்முடைய பிரச்சனை மனோரீதியான அம்சம்னா என்னங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்று இல்லையுமே சைக்கலாஜிக்கல் அம்சம் எது ஃபிசிக்கல் அம்சம் எதுன்னு சொல்லி பிரித்து பார்க்க தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் இதில் வேறு ஒன்றும் என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணுங்கிற இல்லைனா செயல் வந்து ஒவ்வொரு செயலும் அந்த செயலுக்கு தகுந்த வேலைகள் நம்ம பண்ணலாம் ஒன்று நாம் பண்ணலாம் இல்லைனா வேறு யாராவது வச்சு கூட பண்ணலாம் மொத்தத்தில் செயல் நடக்கணும் நான் அகத்தை பொறுத்த அளவில் நீங்களும் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை யாருமே உங்களுக்கு உதவியும் பண்ண வேண்டியதில்லை ஏன்னா அங்கே ஒன்றுமே செய்கிறதுக்கு அங்கே ஸ்கோப்பே இல்லை அது இருக்கிற மாதிரி தோணுது விட உண்மையில் அங்கே ஒன்று இல்லாத ஒன்று தான் இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தோணுது இப்போ நம்ம வந்து இடி முடிஞ்ச பிறகு மின்னல் முடிஞ்ச பிறகு வரக்கூடிய இடி மாதம் எல்லா எமோஷன்ஸுமே மின்னல் முடிஞ்சு போன பிறகு வந்து இடி மாதம் அது சம்மந்தமாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அதனால் நீங்கள் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் அம்சம் சம்மந்தமாக ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஃபிசிக்கலாக என்ன பண்ணணுங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டா போதும் சைக்கலாஜிக்கலாக வரக்கூடிய எல்லா எமோஷனும் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டு விட்டுருக்க அவ்வளோ எந்த எமோஷன் ஒன்றெல்லாம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சம் தான் இயற்கையினுடைய அம்சம் தான்னுட்டு சொல்லி உங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் அம்சத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சம்ன்ட்டு ஏற்றுக்கிடுங்க செயலை மட்டும் உங்களுடைய பகுதியாக எடுத்துக்கிட்டு என்ன செய்ய முடியுமோ எது பாசிபிளோ அதை செய்யுங்க உங்களால் முடியாத செயலை வந்து உங்களுடைய உதவியாளர் மூலமாக செயல்படுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் மூலமாக செயல்படுங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் செயல்படுங்க மற்றத்தில் செயலில் வெற்றி படணும் அகத்தை பொறுத்தில் சண்டை போட்டு மண்டே தான் உடைக்க முடியும் அங்கே ஒரு வே வெற்றி கிடைக்கிறதுங்கிறது வெற்றி பெற்றாலும் தப்பு தான் தோல்வி அடைஞ்சாலும் தப்பு தான் அங்கே வந்து வேலையே இல்லாத வேலையே இல்லாத இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சாலும் தப்பு தான் அதனால்
கொடுக்கலாம் இல்லை நான் ரெண்டு சேரை கூட இதில் போட்டுருங்க இங்கே வந்து கூட கேட்கட்டும் சரி ஒரு இந்த சைடில் ஒரு சேர் அந்த சைடில் ஒரு சேர் ரெண்டு சேர் போடுங்க இங்கே ஒருத்தர் அங்கே ஒருத்தர் உட்காரட்டும் கேள்வி கேட்குறவங்க மேலே ஸ்டேஜ்லேயும் கூட ஐயா பக்கத்தில் உட்காந்து உங்கள் கேள்வியில் கேட்கலாம் வாங்க தயக்கம் இல்லாமல் கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா இங்கே நம்ம கேட்டு கே தெளிவுபுறம் வேற எங்கே போய் தெளிவுபெற முடியும் என்னால் அவசியம் மேலே வாங்க வாங்க நீங்கள் யாராவது வாங்க ரெண்டு ரெண்டு இருக்கட்டும் இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று இல்லை இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு போகணும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் இருந்தால் போகும் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா அப்போ நீங்கள் வந்து உணர்ச்சிகள் இமோஷன்ஸு அது வந்து இறைநிலை இறைவனோட இது நம்ம அங்கே செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்ட்டு அகம்படுத்தி சொன்னீங்க சில இமோஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வரும்போது ஸ்ட்ராங்காக நம்மளை பிடிச்சிக்கிதுங்க ஐயா அதை நம்ம விடணும்னு நினச்சாலும் அதை நம்மளை விடாத அதை பண்ணி முடிக்கிற அளவுக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க அந்த மாதிரி இதில் வந்து அது நம்மளுதுன்னு எடுத்து செய்கிறதுங்களா இல்லை இறைநிலை அப்படின்ட்டு மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டு விடுறதுங்களையா அதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்து தான் எமோஷனுக்கு காரணமாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலையினை வந்து ஒரு எமோஷனை கிரியேட் பண்ண அந்த சூழ்நிலை மாறாத வரைக்கும் அந்த எமோ அது வந்து புதுசு புதுசாக எமோஷனை க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரே எமோஷன் வந்து ஒரு வினாடி நேரத்தில் மின்னல் மாதிரி தோன்றி மறைஞ்சிடும் ஆனால் நமக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெருது ஆனால் கண்டினியூஸாக எந்த எமோஷனுமே கிடையாது ஒரு நீங்கள் ரெகனைஸ் பண்ணும் பொழுதே அது முடிஞ்சு போயிருக்குன்னே அர்த்தம் முடிஞ்சு போனது மட்டும்தான் உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் உயிரோடு இருக்கிற எமோஷன் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே அது முடிஞ்சு போச்சுன்னே அர்த்தம் ஆனால் முடிஞ்சு போன உடனே புதுசாக அடுத்த ஏன்னா அதே சூழ்நிலை மாறலைங்கும் போது சிமிலர் எமோஷனும் அடுத்தாப்பிலையும் வரும் அதனால் உங்களுக்கு க ஒரே எமோஷன் தான் கண்டினியூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அது ஒரே எமோஷனே கிடையாது இப்போ நாம் வந்து உங்கள் நோக்கம் என்னென்னா அந்த பக்கம் நீங்கள் திரும்பவே வேண்டாம் அது கண்டினியூஸாக வந்தாலும் வந்துட்டு போட்டோம் ஸ்ட்ராட்டிக்காகவே இருந்தால் கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அதை நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அந்த எமோஷன் அந்த சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் சூழ்நிலைனால தான் எமோஷன் வருது அந்த சூழ்நிலை என்னங்கிறத பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்குங்கிறத பாருங்கள் அதை செயல்படுத்துங்க அப்புறம் இதனோடைய சம்மந்தப்பட்ட இன்னொன்றுங்கயா இப்போ பக்திங்கிறது அது ஒரு உணர்ச்சியாக வருதுங்கயா எது பக்தி பக்தி நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஏன்னா எனக்கு அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டதுங்க ஐயா அந்த உணர்ச்சி வந்துட்டு என்ன இப்போ நீங்கள் சொன்னதில் நிறைய நான் வந்து அனுபவிச்சு வராது வருத்தமும் தானாக வராது ஒரு சூழ்நிலையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி அது வெளியே வரும் ஆனால் எல்லாமே இருக்குது அதனால் எல்லாம் இருக்கிறதையும் எப்போவும் வழிபட்டுகிட்டே இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை அதாவது பாட்டுக்கு இருக்கும் அதனால் எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கும் தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஏதாவது வெளிப்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னால் எதுக்கு வெளிப்படுன்னு சொன்னால் செயல் செய்கிறதுக்காகத்தான் வெளிப்படுது இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு இதில் வந்து உங்களை ஏமாற்றிட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருத்தம் வந்துன்னு சொன்னால் வருத்தமே வரலன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை மீட்கிறக்கான எந்த முயற்சியுமே செயல்பட மாட்டீங்க இந்த வருத்தம் தான் வந்து அதை மீட்கிறக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்குமே உங்கள் வருத்தம் தான் காரணமாக இருந்து ஒரு எனர்ஜி இருந்து செயல்படுது அந்த எனர்ஜியை பயன்படுத்திக்கலாம் வருத்தத்தை சரி பண்ணணும்னே அவசியம் இல்லை அது எல்லாம் என்னால் மாதிரி வந்துட்டு போயிடும் அது வணக்கம் ஐயா வணக்கம் பரவசம் ஆனந்தம் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ்னா பரவசம் ம் ஆனந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை சொல்கிறோம்ல அப்படி ஒரு பரவசம் ஆனந்தம்ங்கிறது எப்படி ஃபீல் ஆகுங்கிற அது என்ன உணர்வு எப்படி எந்த எந்த அளவுக்கு இருக்கும் இல்லை நீங்கள் தியானங்கள் பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் தியானங்கள் பண்ண பழக்கம் உண்டா பண்ண தியானம் பண்ணும்போது என்றைக்காவது ஒன்றால் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆனந்த நிலை கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு நாளுமே கிடைச்சது இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் அது ஒரு ரெண்டு முன்னாடி மூணு முன்னாடியாவது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல அமைதியாக ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கிற ஒரு உணர்வு கிடைக்காது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு வருஷம் அளவு கூட அப்படி இல்லை அது அதை விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு 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 நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வந்துட்டு போகிற மாதிரி சில அனுபவங்கள் கிடைச்சி தானே இருக்கும் இருக்கா அந்த மாதிரி அனுபவம் வந்து நிரந்தரமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வினாடி ஒரு வினாடி அல்லது ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கிடைக்கிற அனுபவம் வந்து எனக்கு வருஷ கணக்கில் அப்படி இருந்தது அவ்வளோதான் அது வந்து மேற பயிற்சி முயற்சிகள்னால ஏற்பட்டது ரெண்டாவது கேள்வி வந்து கர்மா பற்றி சொல்கிறோம்ல இப்போ நம்ம 
கர்மா வந்து எடுத்தது அடுத்த பிறவி எடுத்து கழிக்க வரும்னு சொல்கிறோம் ஒரு டேலி பண்ண வரும்னு சொல்கிறபோது இப்போ ஒரு சில இப்போ குழந்தைங்க ஃபார்மான ஃபார்ட்டி டேஸு தேர்ட்டி டேஸ்லேயே வந்து இறந்துடுறாங்க அல்லது ப இன் பிட்வீன் அல்லது பிறந்த உடனே இறந்துக்கிறாங்க அப்போ அவங்க என்ன க கர்மா அவ்வளோதான் வச்சுருக்காங்களா இல்லை என்ன எனக்கு அது புரியவே இல்லை இப்போ நம்ம நிறைய தீவனம் செஞ்சுருந்தா நெக்ஸ்ட் கர்மாவில் வந்து அதை டேலி பண்ணுறோம் நன்மையோ தீமையோ ரெண்டையுமே இல்லை நீங்கள் நம்ம கர்மாவை நினைட்டுன்னு சொல்லி ஒரு நூல் போட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் எந்த கர்மாவையும் கழிக்க வேண்டியதே கிடையாதுமா கர்மாவினையை கழிக்கிறதுக்காக நீங்கள் எந்த பிறப்பும் எடுக்க வேண்டியது இல்லை நீங்கள் பிறப்பு எடுக்கணுன்னுட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு விருப்பம் இருக்கும் அப்போ பிறப்பு எடுக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உங்கள் பிறப்பை நிர்ணயம் பண்ணுறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் கர்மா கர்மா ஏற்கனவே செஞ்சதெல்லாம் நமக்கு டெபாசிட்டாக இருக்குது ஒரு பிறவி நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது உங்கள் கர்மாவை தந்து எடுத்துக்கிட்டு வாரீங்க இப்போ இந்த குழந்தையெல்லாம் பிறந்த உடனே இறந்து போகுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு அதோடைய கர்மாவை கழிக்கிறதுக்காக இறக்குறது இல்லை அது அது அவங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு இழப்பு ஏற்படுற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுற மாதிரி பெற்றோருடைய கர்மாவுக்காக பிறந்திருக்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன அது கர்மாவை கழிக்கிறதோ வைக்கிறதோ இல்லையே பிறந்து வாழ்கிறா இருந்தாலும் அந்த கர்மாவை அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதான் உடனே பிறந்து உடனே இறந்து போயிருத்த அதனால் அதை நம்ம அப்படி எடுக்கக்கூடாது அது நம்ம கர்மாவை பற்றி உள்ள டாப்பிக்கில் பேசணும் அது நம்ம இந்த ரெண்டு நாள் முகாமில் கர்மா டாப்பிக் எல்லாம் எடுக்க முடியல அது நம்ம என்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்ம கர்மாவை பற்றி பேசுவோம் அடுத்து ஒன்றுனா இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சும்மா இருன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல நம்ம இப்போ சும்மா இருன்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ நம்ம நான் நிறைய சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம நிறைய இதுக்கு முன்னால் வரைக்கும் வச்சுக்கோமே நான் வந்து நான் நான் செய்கிறத கரெக்டாக இருக்குது நான் சமைச்சு கொடுத்தா நல்லா இருக்குது நான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நானுங்கிற ஈகோ இருக்க வரைக்கும் ஒரு பிடிப்பாக இருக்குது வாழ்க்கை சந்தோஷமாகவும் வெற்றிகரமாக போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லை நீங்கள் சும்மா ஏறுன்னு சொல்லுறீங்க நீங்கள் சொல்லிட்ட பிறகு நான்கிற ஈகோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே அப்படி ஈகோ இல்லாமல் இருந்துட்டோம்னா அப்போ அது வந்து ஒரு வெறுமையாகவும் விரக்தியாகவும் அடுத்த செயல்பாடுக்கு நகராமல் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லை நீங்கள் அந்த நான்கிறது ஈகோ இந்த மன அனுபவங்கள் எல்லாமே கடவுள் அம்சனிட்டே எடுத்துக்கிடுங்க அதை வந்து ஒரு வறட்சியாக ஏன்னு நினைக்கிறீங்க அது பூரணமான அம்சனிட்டே எடுத்துக்கிடுங்க அதாவது எது சொல்கிறீங்க நீங்கள் எனக்கு இல்லை நீங்கள் உங்கள் மனசில் வரக்கூடிய நான்கிறதாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு வறட்சி அவர் தேவையில்லாத ஒன்று வந்திருக்குன்னு ஏன் எடுக்கிறீங்க அது இறைவனுடைய அம்சம் இறைவனுடைய வழிபாடு இயற்கையினுடைய வழிபாடுன்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்களேன் அதுக்கு ஒரு பூரண தத்துவத்தை கொடுத்துருங்க அதை வந்து பழிச்சு சொல்கிறதோட உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் அதை உயர்வாகவே எடுத்துக்கிடுங்க அது இறைநிலைக்கு கொண்டு போயிடணும் இறைநிலைக்கு கொண்டு இறைநிலை கொண்டு போகணும் இறைநிலை தான் இறைனுடைய வழிபாடு தான் மனசு எல்லாமே மன அனுபவங்களை அத்தனையுமே இறைநிலுடைய வழிபாடு தான் வெற்றிகரமாகவும் <laughs> 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 இப்போ நம்மளுடைய முதல் குறிக்கோள் வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்கிறதா இல்லை அந்த ஞானத்தை நோக்கி போகிறது அதாவது ஞானங்கிறதே வந்து நம்ம இப்போ சொல்ல போனான்னு சொன்னால் நீங்கள் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு மூணு வயசு வரைக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததா இல்லை இந்த மூணு வயசு குழந்தையை பாருங்கள் எவ்வளோ துருதுருப்பு எவ்வளவு ஆனந்தமாக சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அதுதான் வந்து லிபரேஷனில் இருக்கிறது பிறகு என்னென்னு சொன்னால் நம்ம அறிவு வளர வளர நமக்கு வந்து நமக்கு சில எல்லைகளை வகுத்துக்கிடுறோம் நான் இப்படி தான் செயல்படணும் அவங்க இப்படி தான் செயல்படணும்னு சொல்லி எல்லைகளை வகுத்துக்கிடுறோம் அப்போ இதெல்லாம் அந்த எல்லைகள்லாம் வந்து புதுசாக உருவாக்கிக்கிட்டது தான் இப்போ நம்ம வந்து எல்லைகள் வந்து செயல்களுக்கு கூட நீங்கள் எல்லைகளை உருவாக்கிக்கிட்டுலாம் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே கூட எல்லையை உருவாக்கிக்கிட்டுறீங்க நான் இப்படி தான் செயல்படணும் இப்படி செயல்படக்கூடாது எனக்கு இன்னும் தாட்டெல்லாம் வரணும் இந்த எமோஷன்லாம் வரணும் இந்த எமோஷன்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்முடைய இயக்கத்திலேயே சில எல்லைகளை வகுத்துக்கிடுறோம் ஒத்துக்கு நமக்கு நாமளே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடறோம் அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடுறதை நிறுத்திடணும் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடாதபடி நீங்கள் உங்களை இயற்கை கூட்டணும் பழையபடி நீங்கள் குழந்தையாக பறக்கும் பொழுது உங்களை எப்படி இயற்கையாக இருந்தீங்களோ அதே நிலையை நீங்கள் அலோவ் பண்ணிடுங்க இல்லை நீங்கள் இப்போ நம்ம வந்து பிறக்கிறோம் வளர்க்குறோம் கல்யாணம் பண்ணுறோம் குழந்தை பிறக்கிறோம் வரோம் அதை வளர்க்குறோம் ஒரு நாள் இறந்து போகிறோம் பட் இது நார்மல் லைஃப் இல்லை பட் நம்ம பிறந்ததுக்கு வந்து அதுதான் ரீசன் கிடையாது இல்லை நம்ம இறக்கிறது
நீங்கள் தன்னை எறிதல் நீட்டு சொல்லி அப்படி ஒன்று வேறு எதையோ நீங்கள் உங்களை விசேஷமாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணுங்கலாம் அவசியம் கிடையாது சொல்லப்போனால் சொன்னால் நீங்கள் அகத்தளவில் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லைன்னு முடிச்சுக்கிடுறதுக்கு பேர் தான் உண்மையான தன்னை எறிதல் தன்னை எறிதல் உண்மையான அர்த்தமே தான் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மனசையும் உடல் நம்ம கிடையாது மனசு நம்ம கிடையாது ம் ம் அப்போ நம்ம யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தானே தன்னை எறிதல் நீங்கள் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இல்லை கண்டுபிடி இல்லை யாராவது கண்டுபிடிச்சவங்கள கூட சொல்லுங்கள் யாருமே அதாவது சொன்னால் ஆன்மான்னுட்டு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஆன்மாவை பற்றி நீங்கள் பழக்கங்கள்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆன்மாவை வந்து புலன்களால் அறிய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அறிவாலும் அறிய முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆன்மாவை எப்படி தான் அறியறதுன்னு சொன்னால் ஆன்மாவை கொண்டே ஆன்மாவை அறிகைன்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இது எப்படி நீங்கள் சொல்லி நீங்கள் சாதிப்பீங்க இல்லை அப்போ உண்மையாக நம்ம தன்னைத்தானே அறியலைல்ல கடைசி வரைக்கும் நம்ம யாருன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா மறுபடியும் பிறப்பு எடுத்து தானே ஆகணும் இல்லை நீங்களாக ஒரு முடிவுக்கு வர்றத விட இப்போ நாம் சொல்கிறோம்ல நாங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் உள்வாங்கி பாருங்கள் நீங்கள் மனசளவில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வாழ்க்கையில் வாழ்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது உடல்லாம் கிடையாது மனசு உடல் பிரச்சனை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது மன பிரச்சனை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறது சரி புரிஞ்சுக்கிறது கரெக்டாக இருக்குது பட் ஆனால் இது தன்னை அறிதலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகுமான்னு தெரியும் தன்னை அறிதல்னுட்டு சொல்லி நீங்கள் புதுசாக ஒரு சப்ஜெக்டை கொண்டு வரீங்க சப்ஜெக்ட் கொண்டு வர சரி அந்த சப்ஜெக்டில் இல்லை இப்போ நான் இப்போ ஞானம் சொல்லும்போது ஞானம்ன்றது தன்னைத்தானே அறியுறது தான் ஞானம் அதாவது நாம் யார் நம்ம உடல் யார் மனசு யார் அப்படின்னு அறியுறது தான் ஞானம் அப்போ அந்த ஞானம் புரிதல்ன்ற போது நம்ம யார் நம்ம கண்டுபிடிக்காத போது அது எப்படி புரிதலாக மாறும் இல்லை நீங்கள் எப்படி ஒரு கான்செப்டுக்கு வாரீங்க இப்போ நாங்கள் இதை இப்படி சொல்கிறோம் இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உடன்பாடாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிடுங்க ஆனால் நீங்கள் மனசு சொல்கிறது வந்து உண்மையிலே கரெக்டாக இருக்கு சரி வந்து அந்த மனசு அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிடுங்களேன் நீங்கள் வந்து அது போகவும் நான் யாருன்னுட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு மிச்சம் ஏதாவது இருந்தேன்னா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் சரி சரி நன்றி ஓகே வணக்கம் ஐயா நீங்கள் தாட் பற்றி பேசுனீங்க திங்கிங் பற்றி சொன்னீங்க எது தாட் அண்ட் திங்கிங் திங்கிங் ஆமாம் ஆமாம் ஓகே ஒரு தாட் வரும்பொழுது அதை பற்றி திங்க் பண்ணும்பொழுது எப்பவுமே அந்த திங்கிங்கில் ரெண்டு விதமாக வரும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஈக்குவலாக வரும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்போ வந்து டிசிஷன் எடுக்க முடியல நான் இப்போ இப்படி பார்த்தா பாசிட்டிவாக வந்ததுன்னா இப்படி ஆகும் நெகட்டிவ் வந்தால் இப்படி ஆகிடும் அப்படின்னு வரும்போது ஈக்குவல் பர்சன்டேஜ் வரும்பொழுது டிசிஷன் எடுக்க முடியல அப்போ பின் வாங்கிடுறோம் அப்புறம் யோசிக்கிறோம் ஐயோ அது பண்ணியிருக்கலாமா இல்லை இல்லை பண்ணியிருந்தால் இப்படி ஆகிருக்கும் பண்ணால் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுறத தவிர நம்மளால் டிசிஷன் எடுக்க முடியல அது எப்படி அது நாளைக்கு என்ன ஒரு டாப்பிக்கில் இதோட ரிலேட்டடாக கான்சியஸ் மைண்டு நான் என்ன டோட்டல் மைண்டு நான் என்ன நாளைக்கு பேசுவோம் அதில் அந்த சப்ஜெக்டை கவர் பண்ணிடுவோம் ஓகே அதேமாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பயம் வந்து இப்போ கூட மேலே இப்போ ஒரு கேட்குறாரு மேலே வந்து பேசணும்னு இருக்குது பட் உள்ளே வந்து ஒரு பயம் தள்ளுது போகலாமா வேணாவான்னு ஒரு மர ரீதியில் இங்கே வந்து உட்கார வரையும் இருந்தது அவர் பேசுகிற வரையும் இருந்துட்டு இருந்தது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிடுது இல்லை இது ஒரு செயல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே அது ஒரு பயங்கள் இல்லை இது வந்து நேச்சுரல் ஏன்னா உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாத செயல் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு அப்படி தான் வரும் அது இயற்கை இப்போ உங்கள் கவனம் எங்கே இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பயத்தை சரி பண்ணுறதுல கவனத்தை விட்டுருங்க அது இருந்தால் இருந்துட்டு உடனே அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருங்க அல்லது அதை இறைவனிட்டே எடுத்துக்கிடுங்க உங்கள் கவனம் எங்கே இருக்கணும்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நீங்கள் வந்து ஏறணும் கேள்வி கேட்கணும் என்ன கேட்கலாம் இது எப்படி கேட்கலாங்கிறதுல மட்டும்தான் உங்கள் கவனம் இருக்கணும் மொழிய இந்த பயத்தை டீல் பண்ணுறது சம்மந்தமாக அவன் நீங்கள் அந்த பக்கம் திரும்ப வேண்டியதில்ல அதை மட்டும் புரிஞ்சு நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க போக போனால் ஒரு பயத்திலே வந்து திரும்பி வந்துடுது இப்போது இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ மேலே வர்ற வரையும் இருந்தது சரி உட்காந்தோன்னு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இறங்கிடுச்சு சரி அதான் அது வந்து தானாக வந்துட்டு தானாக போயிடும் இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே இறங்கிடுச்சு சரி இறங்கிடுச்சு ரைட் ரைட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சத் விசாரம் என்பது என்ன எப்படி செய்வது இப்போ நாம் இது வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க சத் விசாரம் தான் இதை நாம் எப்படி பண்ணுறோமோ இதே மாதிரியே பண்ணுங்க நாம் நேசிக்கும் ஒருவர் நம்மை புரிந்து கொள்ளாமல் கஷ்டப்படுத்தும் போது நாம் எப்படி கோபம் மற்றும் வருத்தம் கொள்ளாமல் இருப்பது எவ்வாறு நம்ம இது சம்மந்தமாக நாளைக்கு நம்ம ஒரு டாப்பிக்கில் பேச போகிறோம் அது இந்த கொஸ்டினை கவர் பண்ணிடும் வேறு ஏதாவது
இந்த கர்மா டாபிக் நாளைக்கு வந்து டச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா ஐயா அதையும் நம்ம பேச சொல்லிடலாம் ஓகே இன்று ஞான முகாம் இனிதே நிறைவடைகிறது முதல் நாள் நாளை காலையில் ஒன்பது முப்பதுக்கு நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்